：“主人，交出我族圣物。”一只半人半蛇，衣着裸露的巨大女蛇人，盘踞在一团蓝紫色的星云之间。神色漠然的他，双眸的树瞳一惊一红，比恒星耀眼，比白洞炽热。居高临下的死盯着躺在那片碎裂的大陆之上的人类，继续道：“不然打死你！”面对实力差距如此巨大的星空巨蛇，被狠狠抽打到印在大陆上，下半身彻底粉碎的人类嘴角咧起一丝笑容。小夜梦，带球撞人可是犯规的啊！可，噗，差点被星球杯撞死的许秋，肋骨悉数碎裂，吐出一口血沫。哼，不就是想要这衔尾蛇剑吗？缓缓抬起右手，在许秋右手的中指和无名指上，带着一枚模样的怪异古之戒指。这枚戒指怪就怪在，它像是一条蛇般。其上长满了米粒般的细密鳞片，首尾相接，而且还如同活物，一刻不停的在这两根手指间环绕。望着许秋伸出的这两根手指，那条巨大的蛇人似是想起什么，眉头微蹙，无耻淫魔。许秋，旋即纤细的腰肢一拧，一条长到望不到边的白色蛇尾瞬间破碎星河，猛然抽过来。叮，你死亡，西山省，清水市，一个普通小区的出租屋中，啊。一位躺在床上的帅气青年突然尖叫一声，从床上坐起，急促的呼吸几下，许秋涣散的双瞳逐渐汇聚。嗯，看了看双手，又讶异的在自己身上摸了几把，骨头没碎，三条腿都在，不，没死。神色化为惊喜，许秋这才观察起了四周，屁股下发硬的床板，略显拥挤的小房间，以及一个摇着脑袋吹着微风的小风扇。这是在我搬家前的出租屋里，我怎么会在这儿？难不成我不止没死？我还重生了，这个屋子许秋还是挺熟悉的，毕竟是自己大学毕业后找人合租的第一个房间。后来玩了游戏《命途》，这才有钱搬了家。等等，《命途》，许秋赶忙在房间里寻找起了自己的游戏头盔，翻箱倒柜之后没有，我头盔呢？就在这时，阵阵喧闹的声音从窗外的街边传来，万众期待的全民现象级网游《命途》于今晚六点正式开服，一比一实时货币兑换。百分之一百体感体验，真实的 NPC 交互，你想要的命图都有，快来开启你的第二人生吧！还未领取到游戏头盔的朋友，请到指定网点免费领取游戏头盔。听到熟悉的广告宣传，许秋怔怔的来到窗边，窗外的街道对面，近乎所有的 LED 屏幕都播放着与命图有关的宣传广告，一个个当代人气最高的网红明星，或是身穿布衫，一剑指天，剑开天门，或是身穿星袍。法杖横伸，天动万象；或是光头袈裟，双手合十，顶上画佛。这个已经宣传了数年之久的命图，号称划时代的体感游戏，终于要在今天开服。我重生回了百年前，重生回了游戏开服的当天，脸上的惊愕逐渐转变为惊喜。以我百年的游戏经验，我能走在所有人的最前面。对，现在赶快去购买游戏器。虽然命图最低级游戏头盔可以免费获得。但其绑定的初始游戏天赋同样也是最垃圾的。点击可查看游戏器价格表，免费的，所要付出的就是最贵的。上一世的自己就是绑定了最低级的游戏头盔，结果堂堂一个刺客职业，获得一个白色普通级的生命值正 10% 可以说无用至极。不过即便如此，自己依旧在命途中靠着老六的天性杀出了一条血路。虽说以自己现在对命途的了解，无论绑定什么等级的天赋。都能走出一条不俗的通天路，但如果获得更高级的游戏设备，那我的命途才会更宽更远。当然，最高级的至尊游戏舱自己无法获得，那都是要靠预约的，而且早就被世界各地的巨型游戏工会给拍下来了。那就要想办法搞个小十九万的贵族游戏舱。虽说带到游戏入侵现实后，现实货币会贬值，但现在的联盟币还是很值钱的。就在许秋准备贷款的时候，顿觉右手一痒。低头一看，发现自己的中指上逐渐显现出了一个眼熟的衔尾蛇形白骨圆环，这是衔尾蛇剑。许秋万万没想到，这个代表着长生、不死、命运轮回的圣物，竟然跟着自己重生了回来。不过，怎么少了一半？原本是模样的衔尾蛇剑，现在变成了 O 型。不过下一刻，许秋脑中突然传来一道熟悉又陌生的系统提示：叮，恭喜你成功绑定游戏器《命途之剑》七。衔尾蛇剑，叮！当游戏开服时，你可获得红色神话及天赋一个，铂金宝箱一个，史诗及隐藏职业技能蓝加一。许秋不免猛然倒吸一口凉气，可可嗨！
第二章，神级天赋，命运，隐藏职业，卡牌师，命图中的品质，总共才分为六阶：白色普通，绿色优秀，蓝色精良，紫色史诗，金色传说，红色神话。结果，自己这个被称为什么第七枚命图之界，衔尾蛇界，竟然直接给自己提供最顶级的红色神话级天赋。既然衔尾蛇界能够当游戏器，那我就不用购买游戏仓了。而且，我这个显尾蛇界比整个蓝星最顶级的至尊游戏舱还要高级，我更加破派，不及待的要进入游戏了。万分焦灼等待中， 1 8点到了，许秋激动的闭上眼睛，开始链接，刷。下一刻，许秋感觉自己的身体在逐渐下沉，再一次睁开眼睛时，发现自己来到一片广阔的天地，脚下是熟悉的巨大湖面，一眼望不到底，深海恐惧症狂喜。好在在这片角色空间里。自己能够踩在湖面上，不用担心掉下去。叮，迷途之人，我该如何称呼你？许秋捏着下巴，飞速打字。1月31日，叮，该昵称已被占用。1日24时，叮，该昵称已被占用。可恶，到底是谁手速这么快？许秋气愤极了，上一世的自己就没抢上这两个好名字，结果这一世自己重生回来，竟然还没抢上。无奈之下。许秋还是输入了自己熟悉的 ID， 黄昏，这个 ID 很中二，许秋自己很喜欢。叮，不错的名字，看命途都这么垮，在漫漫命途中踏上追求命运的你，需要一些傍身的能力。叮，正在为您随机红色神话及天赋，要来历。下一瞬，一道红光猛然从许秋体内亮起。叮，恭喜你获得红色神级天赋，命运，命运，简介。你的命运不被命运长河所记录，你的未来不会被任何存在洞悉。你命由你不由天。等阶：红色神级，命星六，效果一：财运。每次击杀怪物，可额外获得一等级数。之间随机倍数的掉落，仅限于经验、货币、素材。效果二：十级解锁。哇，我命由我不由天。许秋浑身一个哆嗦，好中二，我好喜欢。这个效果也是，强的过分啊。单说第一个效果一，杀怪能够获得额外掉落，就是一个十分 bug 效果。等级越高，能够获得掉落的倍数上限就越高。杀一只顶别人杀无数只，如果击杀的是 boss， 那乐子可就大了。许秋不由思考起来：我被耶梦加德抽死的时候是10086级，也就是说，如果再到了那一步，杀怪有几率掉落一万多倍的素材。而且还有个效果未知，尚未解锁的效果二。乖乖，我这么开挂不会被封号吧？深知命途不凡的许秋，在获得这个神级天赋的瞬间，忽然感觉自己身上少了些说不清道不明的东西，感觉就好像某种窥伺自己的视线消失了，怪怪的。迷途之人，你想以什么什么身份游历世间？下一刻，许秋身前的水面波波波的升起了象征着职业的实质雕像。呃，许秋口中尴尬的声音。照理来说，职业雕像总计有七座：近战三座、战士、刺客、骑士。远战三座，射手、牧师、法师，以及只有氪金玩家，也就是使用游戏仓及其以上高级游戏器的玩家才能选择的职业——召唤师。只要选择其中一个，就能够成为那个职业，游历世间。但许秋面色僵硬地望着身前唯一一个召唤师雕像，为什么我眼前只有一座职业雕像啊？从他体表亮起的紫色光晕，不难看出，这就是显尾蛇剑赋予自己的史诗级隐藏职业。史诗级什么概念？成长性和特殊性可是都要碾压一般 boss。叮，请选择你的职业。眼角一抽，许秋不免吐槽：“我根本没得选啊！”随后，许秋端详起了这个与召唤师又有些不同的职业雕像。这个女子雕像微微躬身，穿着像是管家一样的服务员服饰，左手拿着许秋从未见过的纸牌，右手抛着六面、八面、十二面等各种各样的头子，头顶的大帽子将其面容遮掩大半，只露出一抹神秘的微笑。性感荷官在线发牌，脑海中闪过一些怪怪的广告画面。许秋无奈一笑，伸手拍在了这座雕像的腿上。啪，嗯，怎么感觉有些不对？这个石雕的腿怎么是软的？自己前世玩命图时，那些石雕都是硬的。但还不待许秋反应过来，石雕便沉入湖底了。下一瞬，一道震耳提示响彻耳边：叮，恭喜你选择史诗级唯一隐藏职业卡牌师，为你的初始职业。卡牌师，简介：今日无事，打牌。
，你可以更改自己的命运，净化手中的卡牌。放心，不被发现就不算出钱。等阶：紫色史诗，命星四，效果一：魔法攻击正 10% 魔法值正 50% 魔法恢复正 100% 效果二：你可花费金钱、经验、素材，将你的卡牌进行升级、升阶、变异。职业出现的瞬间，许秋身上凭空出现了一袭黑衫。召唤师与其他普通职业不同的是，有一件新蓝色的长袍，也就是会额外解锁一个装备栏——披风栏。相较于其他玩家，会多出一个装备的属性栏。自己这个超脱于召唤师的卡牌师职业也是如此。而自己身上这件黑衫，是将长袍改制成了燕尾服的模样，就突出一个字“帅”。不过比起读者来，就差远了。许秋很是遗憾地关闭了系统面板，玩不了我最熟悉的刺客，但对于拥有百来年战斗经验的我。无论选择什么职业，都能够闯出一番天地。许秋一笑，打量起了自己的职业。对于卡牌师这个职业，许秋还挺感兴趣。毕竟，战士的武器是剑，射手的武器是弓，法师的武器是杖，而卡牌师的武器……许秋抬起手来，食指、中指一夹，一张长方形的白色光影凭空凝聚在了二指间，赫然是一张没有任何花色和数字的卡牌。我的攻击就是打牌，旋即。许秋伸手一丢，这张卡牌立刻笔直朝前飞去。飞去二十米后，光影逐渐消散。妥妥的远程职业的攻击手段，有点像隐藏职业拂修的攻击动作，但有些不同。不像他那样是范围攻击，但攻速比他快得多，像是个法术类的射手。许秋捏着下巴肯定道，而且很帅。下一刻，许秋耳边随之传来一道系统提示：迷途之人，在星海中寻找出一条属于你自己的星途吧。眼前也浮现出了一个新的选项，定。是否现在进入游戏？许秋深吸一口气，抬手点在了试上。下一瞬，许秋的身影从湖面上消失。第三章，专属技能：卡牌签数。定。欢迎来到 N O 点一万一千四百五十一新手村。随着一道系统提示，许秋出现在了一片偌大的大理石广场中，周围时不时会出现一道白光，将新注册好账号的玩家送到这里。终于开服了。来个好友，搜我 ID 火鸡味锅巴，兄弟真性情啊！火锅味，不好意思看错了。寒风公会招收新人，由队长带队指挥，帮助熟悉战斗，有意者私聊。啊，这锅，啊这水，啊我去，谁摸老子屁股？血狼公会招新人了呀！入会费一百，绝对不亏。大娘，多少钱一碗？呃，不是，碗，我是说，你的醒神汤多少钱一碗？你干嘛？啊？你不要拽我腿啊！兄弟们救我！原本安静祥和的新手村，瞬间被第四天灾们霍霍的鸡飞狗跳。许秋单打一个六后，扫了眼左右为难的新手村村长，便放弃了找村长接任务的想法。新手村的任务自己熟记于心，没必要再冒着被占便宜的风险去找村长。我记得新手任务是上交四种怪物素材，最简单的是。许秋看向还未下山的夕阳方向，西边的灰狼。做好判断，许秋径直朝西边走去。路上，许秋不忘从背包中取出那个耀眼的铂金宝箱，作为玩家的创号宝箱，打开后可以随机给予玩家初始资源。要知道，哪怕是至尊游戏舱的玩家，也就只能开启白银宝箱，而自己这铂金宝箱更是比白银还高出一个黄金档次，更不用提其中的道具有多高级了。我操，是谁在装十三？好耀眼，这耀眼的白光特效，肯定是至尊游戏舱土豪们的。白银宝箱啊，至尊游戏舱，那那得一百万啊！一百万拿去干什么不好？拿来玩游戏，真败家！我弟乖乖，怪不得那个大佬的衣服看起来这么不凡，原来是召唤师啊！大佬缺狗吗？你就把我当召唤物，我随叫随到。老板加我，小妹微信 x i a g 八 date 可全国空降。周边的一圈玩家看见许秋手中这白银宝箱的光芒后，有惊有酸，一个个眼睛。红的跟本命年的苦茶子似的，喝出血。许秋嘴上鄙夷，心中暗爽，有好东西不拿来装逼，那不就是浪费吗？当然，许秋不是那种只会装逼的俗人。旋即看向自己宝箱中的道具，最先入眼的是一张边缘镶嵌着紫色贵气纹路的长方形卡片，卡牌背面是一颗巨大的、充满着阴森气息的骷髅头，骷髅头上有一只皮包骨头的手须放在那里，如同占卜一般，探着骷髅头，手的主人隐藏在黑暗之中。唯有这颗骷髅头充满死气。亡灵，而卡牌正面印着一只仰天长啸的骷髅犬。
，骷髅犬空洞的眼中燃烧着蓝白色的魂火，还会动，充满灵性。我超帅，谁能拒绝一张会动的 Life 二 D 卡牌呢？当即，许秋也看向了这张卡牌的属性：召唤骷髅狼群，品质紫色史诗，效果将魔法值注入其中，可召唤出骷髅狼群协助战斗。死，史诗级卡片。卡牌师是一种另类的召唤师，召唤师靠召唤宠物战斗，有着宠物栏，等级越高，宠物栏越多，能召唤的宠物就越多。而卡牌师靠的则是卡包，将腰间的皮带取出。许秋看见狭窄的缝隙中只插着一张卡牌，卡牌一一召唤骷髅狼群子，好东西，这真的是刚刚一级的自己能够接触到的卡牌吗？许秋当机立断，直接选择学习。下一刻。这张卡片便化作光点，融入了许秋体内。冥冥之中，许秋也感觉与体内的那张卡片有了联系。只要消耗魔法值，就能随时随地召唤出群狼来。我一个人就是一支军队，许秋不免心跳加速，旋即看向第二件道具。与第一个道具不同，第二个道具不再是卡片，而是一本书——技能书。卡牌签数，简介：善于出签的你，手指灵活，手速极快，且经常会出现惊喜。品质。蓝色精良，效果一：被动，你的攻击速度正 50% 效果二：被动，你的每第五次攻击会额外造成 50% 的魔法伤害。嗯，许秋眼睛微微睁大。什么叫自己善于出千啊？自己向来对赌毒不共戴天，连洗牌都不会，怎么可能会出千？不过这个技能许秋还是很满意的，毕竟是个被动技能，而且又提升了攻击速度，又提升了普通攻击的伤害。说他只是个精良技能，都委屈他了。这一个蓝色精良级的卡牌签数，我已经站在了无数人的终点处。二者相加，我都是一个法术机关枪了呀！命途的技能和技能栏就是个天坑。无数玩家到了后期，最强技能也就只是个蓝色精良品质，更是会因为技能栏数量有限，无法学习新技能。虽然中后期时，玩家可以选择遗忘技能来空出技能栏，但技能是与玩家的灵魂绑定的，遗忘技能。还会扣除属性，所以学习技能一定要慎重。许秋盯着手中的卡牌签数，慎重思考后，学，定，你成功学习技能卡牌签数，这么好的技能，散兵才犹豫不学。这两件道具，许秋很是喜欢，而且物超所值。剩下的便是普通的补给资源了。生命恢复药剂，打，简介，入口柔，一线猴，数量二十，效果，服用后。每秒钟恢复20点生命值，持续6 0 S， 魔法恢复药剂大。简介：好药莫贪杯，微长胜买水，数量20效果：服用后每秒钟恢复20点魔法值，持续6 0 S， 才给40瓶，可真够扣的。许秋啧啧道：“别因为看着药剂后边标了一个大，就感觉它数量有多少似的。”实际上，恢复药剂的三档规格分别是：中瓶、大瓶、超大瓶。这点量根本就不够许秋玄的，不过也够了。收起铂金宝箱中的道具，许秋掠过一个个大呼小叫的玩家，朝着村外走去，且顺手打开了自己的属性面板，查看起来。昵称：黄昏，等级 ：L V 一，天赋：命运，红，职业：卡牌师，子，命星1 5初十五加命运六加卡牌师四，属性一，力量15敏捷15体质15智力15。属性二，攻击16分之十五，物理魔法，防御七生命， 1 5 0魔法， 2 25卡牌召唤，骷髅狼群，子，技能，卡牌签数，蓝，一级，空。这么豪华的属性面板，许秋只能用一个词来形容，太酷了。下一刻，许秋来到了新手村外，绿油油的草原被夕阳照射了一面金黄，很是金贵。足有半人高的草中，活动着一头头若隐若现的精壮灰狼。许秋微微一笑。好戏开场了，旋即伸出手来，两指从腰间取出一张卡牌，召唤骷髅狼群，言出法随。下一瞬，足足十六道耀眼光影，照亮了草原一角。第四章职业特性，卡牌变异。嘿，哈，好啊，你不要过来啊，老子砸死你们这群狼崽！爹，别咬我啊！抖音签约新主播，来个奶，妹子。我看你奶量可以，来当我们主播吧。这灰狼强的过分了吧？你管这叫一级怪？新手村西郊
，无数玩家互相组队，抱团取暖，试图齐心协力的对抗草原上的灰狼群，但收效甚微。原因无他，单纯因为这个新手怪物实力过于强大。许秋也是瞄了眼灰狼的属性，灰狼，简介：灰色的狼，等级一，攻击三十，生命三百五十，技能：尖牙利爪，尖牙利爪。描述：尖尖的牙，利利的爪。效果小幅度提升灰狼的攻击力，攻击是普通玩家的6倍，生命是普通玩家的7倍，还有一个提升攻击力的被动技能，使得他们真正能够打出来的伤害绝对高于30新手任务出 bug 吧，咱们要打这玩意儿，还要集齐10颗狼牙才能完成第一阶段的新手任务。第一阶段就是这怪物后边命途还敢有多难，我都不敢想。无数玩家为新手任务的难度哀嚎，确实，这个灰狼。没个搭配良好的队伍，指挥恰当的队长根本打不过，于是这就给了工会们扩大阵营的机会。星夜工会招收会员，限女性玩家、男性玩家自重。法云工会玩家们不想被困在第一关，纷纷选择加入工会，希望自己能够快点见到命途后边的精彩。这游戏简直就是散人玩家的噩梦，那还有什么散人玩家啊？这命途做出来就不是给散人玩的，就是就是，哎。那边那个人是 NPC 吗？不对，是玩家。一众人顺着那名刺客玩家的手指方向看去，发现有一位西装革履的帅气玩家孤身走入怪堆。等等，他不会是想单刷吧？下一刻，那名玩家抬手一招，身边瞬间亮起光芒。这抬手，难道是召唤师？就算是召唤师，召唤物要比玩家强点，可也没有强到哪去啊。而且，召唤师前期不是更需要人保护吗？不然就他一级那点魔法值。能维持召唤物多久？撑死十几秒，不用管。卧槽！那名骑士玩家声音瞬间抬高十个音阶，因为，在他眼中，那个召唤师身边的光芒散去后，唰，竟然凭空出现了十几个召唤兽。如此惊人的一幕，瞬间吸引了周边数百名玩家的眼球。这是什么？这是什么东西啊？刚才谁说这是召唤师的？你管这叫召唤师？这是亡灵大法师吧？隐藏职业，妥妥的隐藏职业。就连那几个正在招募新手玩家的工会战团团长，都纷纷将目光转到这里，注视着那个背影。这就是我的召唤物。许秋手中印着骷髅狼图案的卡牌，颜色变得灰暗。这些骷髅狼随之出现。召唤骷髅狼群也是有等级之分的。白色普通级能够召唤出两只骷髅狼，绿色优秀级能够召唤出四只骷髅狼，蓝色精良级能够召唤出八只骷髅狼，紫色史诗级十六只。数量呈指数级增长，许秋嘴角咧起一丝笑容，这个数量都抵得上一个满编小队了。旋即，许秋看向自己这些召唤物的属性，名称：骷髅狼，等级一级，攻击14魔法攻击 x 90% 生命240魔法攻击 x 1,500% 防御4魔法攻击 x 30% 持续每5秒钟消耗16点魔法值7 0 s， 天赋5。技能五死强，许秋嘴角一咧，每一只骷髅犬都拥有不弱于自己的战斗力，生命值还是自己的两倍，而且以自己当前这一级的魔法值，已经够骷髅狼们维持一分多钟。对于自己的召唤物们，许秋可太满意了，不仅属性比寻常召唤师强，量多还持久，跟自己一样。嗷呜！就在这时，不远处一只游荡的灰狼。无意间来到许秋附近，灰狼一看见许秋的骷髅狼，顿时兴奋。啊，好露骨啊！但他就好这口吃的。他朝着仇恨范围内的骷髅狼发出一声怒号之后，迈开四肢就冲刺了过来。好凶的狼啊！许秋啧啧称奇，旋即下令：上。下一刻，十六只骷髅狼同时转头，恶狠狠地定向那只冲过来的灰狼。双目中三十二团魂火熊熊燃烧，锁定了目标。随后没有任何犹豫。瞬间暴动，朝着那只灰狼就反扑了过去。呜、哦！灰狼望着突然冲过来十六只骷髅狼，还有点没反应过来。怎么这么多？但就在这时，一张白色半透明的卡牌虚影突然从远处的那个帅逼手中射过来。灰狼头顶瞬间爆出一个数字：负十六。嗯，不怎么疼。即便如此，灰狼前冲的势头还是一缓。下一刻，负十二，负十二，负十二。负十二，负十二。
突然密密麻麻的伤害数字从灰狼的身体各处显现出来。短短一秒时间，一头战力超群、害人不浅的灰狼就只剩下了264的生命值。从伤害可以看出，灰狼还有着两点防御力。要不是这只灰狼的体型太小，不足以容纳所有骷髅狼过来进攻。怕是这一轮奇攻就能够直接把他的血线给压到一半以下。当然，灰狼也有奋力还击。好、哦，他怒吼一声，狠狠咬在了距离自己最近的那只骷髅狼身上。负二十五，确实，灰狼的伤害比骷髅狼高多了。但，灰狼望着生命值只降低了区区十分之一生命值的骷髅狼，一时心路坦然了不少。毁灭吧，赶紧的！下一刻，骷髅狼。们的奇功再次到来，直接将灰狼的生命值清空，太难了。许秋愤愤道：“不愧是一只祸害了无数新手村玩家的灰狼，自己花了足足两秒钟的时间才将其干掉，当真恐怖如斯！”灰狼，叮，恭喜你成功消灭灰狼 LV 一，经验加21铜币加一，狼牙加一，叮，命运触发，你额外获得了一倍掉落，叮，经验加21。铜币加一，狼牙加一，叮！卡牌师职业效果触发，发现狼牙中含有可提取精华、尖牙利爪。第五章，获取精华、尖牙利爪。我没看错吧？前后才多久啊？就死了一只灰狼。果然，那些骷髅狼不是什么法师的幻想，都是真的。这是什么隐藏职业？也太牛批了吧！七，有钱人不都这么显摆吗？我要是有钱，我玩的比他还花。牛批哦！我去四四愣不愣组个队？大锅，你要愣不？许秋听见了远处的玩家的声音，面色一紧。要零不？自己没听错吧？那个两米高、膘肥体壮的大哥玩的这么大？许秋立刻给自己的骷髅狼们下了新的命令：深入草原，一定要离这群玩家远点。太变态了！自己这么个如同白纸般纯洁的阳光开朗大男孩，绝不能被他们污染。随后，骷髅狼开道。直接杀出一条血路，保护着许秋就探入了草原深处，跟过去，看能不能加个联系方式。星夜工会的会长，一个身子高挑、曲线优美、长发及腰的刺客女玩家，赶忙对身侧的副会长下了命令。是，副会长立刻移速拉满，擦着灰狼们的仇恨警戒范围，朝着许秋方向靠了过去。星夜会长的大眼睛流光一转，从那个亡灵召唤师的身上，他嗅到了浓浓的商机。其他工会分布在 N O 点一万一千四百新手村的战团长们，也是对着自己信得过的朋友施以眼色，让他们同样跟了过去。能在当前阶段单挑过灰狼的玩家可不多呀，那哪里是什么单挑，分明是数量碾压。你就说是不是他一个人？这是他运气好吧？随机到了一个厉害的隐藏职业，运气难道不是更重要的能力吗？而且能够碾压干掉灰狼，以后会发展成什么样子，我都不敢想。一众工会战团的团长们拉小窗私下讨论的热火朝天，但无一例外，那个玩家的厉害已经深深印在了他们脑海中。而且，很快，他们派出去交涉的人纷纷退了回来，因为亡灵召唤师过于深入，且灰狼重新刷新了，他们过不去。归队，继续带你的小队战斗吧。星夜会长瞄了眼已经看不见身影的许秋，不再去关注，以后机会多的是。到这儿应该就没事了。远离人群，许秋将骷髅狼们派发出去，让他们自由战斗。许秋没有浪费时间，看了眼自己已经消耗过半的魔法值，直接从背包中取出一瓶蓝色药水，一饮而尽。每五秒钟16点的蓝号，对于许秋来说还是有点太早了。药水一空后，许秋手中的玻璃瓶也随之消散。许秋一抹嘴角，我刚刚好像听见我获得了什么精华。扫了眼正在恢复的魔法值，许秋扒拉起游戏的日志功能。找到了刚才听到的那条提示，叮，卡牌师职业效果触发，发现狼牙中含有可提取精华、尖牙利爪。职业效果触发，许秋眼睛一眯，想起了自己这个职业卡牌师的第二个特性，可花费金钱、经验、素材，将卡牌进行升级、升阶、变异。许秋从背包中取出一颗狼牙来，也就是说，我可以直接消耗素材来让我的卡牌变异。心头刚刚疑惑。许秋就发现手中的狼牙突然弹出一个面板，叮，素材狼牙含有精华、尖牙利爪，叮，尖牙利爪、精华与卡牌骷髅狼群适配度高，建议融合变异。旋即
。许秋眼前又弹射出了尖牙利爪的属性，尖牙利爪，简介：尖尖的牙，利利的爪，品质：白色普通，效果：攻击力加十，进度：零五零。嗯，许秋眉头一挑，怎么感觉画风突然变了？直接从 M M O R P G 变成了集幻式卡牌游戏，收集狼牙素材，提取精华，强化卡牌。许秋嘴角勾起一丝笑容，有意思。区区五十颗狼牙，在双倍爆率的效果下，只需要杀二十五只灰狼，轻轻松松。叮，命运触发，你额外获得了一倍掉落。叮，经验加二十一，铜币加一，狼牙加一。叮，命运触发，你额外获得了一倍掉落。叮，经验加十九，铜币加一，狼牙加一。叮。命运触发，你额外获得了一倍掉落。叮，经验加二十，铜币加一，狼牙加一。无数道系统提示传来，许秋一边往嘴里灌着魔法恢复药水，大一边将其 X 掉。毕竟，只是一个普普通通的双倍掉落而已，自己可是花了两秒钟才能结束了与一只灰狼的战斗。这么辛苦，在命运的财运效果下，平均下来一秒获得一份奖励，很合理吧？当然，这种高效的刷怪效率也使得许秋的魔法值消耗极快，差不多每秒要消耗三点的魔法值。还好，自己从铂金宝箱中开出了免费的魔法恢复药水，每秒能恢复二十点魔法。蹲蹲蹲啊！许秋又干完一瓶，望着手中的空瓶，这二十瓶药水够自己用一段时间的。即便如此，哥，许秋打了一个饱嗝，望着自己有些圆润的肚子，喝不下，怎么想都喝不下了。至少得换个口味啊！许秋歇了歇肚子，思考着。我记得前世有个工会，就研发了口味不同的恢复药水。那个工会都是女子，为人处事很是细腻贴心，所以总是能发现一些平常人发现不到的商机。而且他们大都是生活职业，比如缝纫师、装备裁剪，使其变得更好看；锻造师、武器改装，使其变得更炫酷；炼金师、药水改良，使其变得更好喝。但是那个工会叫什么名字？许秋忘了，太久远了，真记不得。有一个原因是，现在这个时代，八成女玩家都受到了网友小说的毒害，不少女玩家都想着创造一个全女子工会，结果不少都因为经营不下去，动不动就合并、改名，甚至重名的还有不少，搞得许秋的记忆很是混乱。还有一个原因便是，那个工会专注的币，联盟币，重心转移为赚钱后，整个工会的战斗力便不高了。我记得我都一万多级了，他们好像最高级的才刚刚一千八百多级，更何况那还是好多年前的事情。自己中午才刚被叶梦加德给抽死，甩了甩脑袋，许秋决定不浪费自己脑细胞了。恰好在这时，许秋耳边传来一道悦耳的提示声：“叮，恭喜你获得战利品——灰色礼帽。”许秋眉头一挑：“哦，出货了。”第六章：绅士套装。才杀了十几只灰狼，竟然就出装备了。许秋表示有点小惊喜，命途的出货率那真是叫擦屁股力透纸背，抠门，一般人还真没那么容易出货。结果自己这么快就出货了，许秋盼望着盼望着，发现自己等待中的财运效果并没有触发。可恶，果然不能获得额外的装备吗？毕竟财运影响的效果是经验、金币和素材。旋即，许秋查看起了灰色礼帽的属性，灰色礼帽。简介：低调的灰色皮质礼帽，绅士套装的头盔，部位装备，品质白色普通，位置头盔，职业法师、牧师、召唤师，类法系职业，效果智力加五，敏捷加二。绅士套装，简介：鄙人不善战斗，套装头盔、胸甲、护手、腰带、腿甲、鞋子、武器七分之一，两件套，智力加五。魔法值加500魔法恢复效率正 100% 四件套，智力加十，魔法值加 1,000 魔法恢复效率正 200% 六件套，智力加15魔法值加 1500， 魔法恢复效率正 300% 不错的装备，许秋十分满意的将其戴在头上。对于智力系的职业来说，最重要的无非就是智力属性和魔法值了。像是自己的召唤、骷髅狼群，就要消耗不少的魔法值。当然。法师那样的职业，可能还会需要冷却减免或者技能增伤，而自己，许秋稍稍一压帽檐
，两指一弹，一张白色光牌飞速射向远处的一只灰狼。负三十三，暴击，无视物理防御的法术伤害，直接收割掉了那只灰狼的残余生命值。叮，恭喜你成功消灭灰狼 LV 一，经验加二十一，铜币加一，狼牙加一。叮，命运触发。不过这一次灰狼没有掉落什么特殊的道具，三十三点伤害。就算是刺客，也要全敏捷加点升到五级才有可能。许秋对此很是满意。我前世玩什么刺客啊？要是直接玩召唤师，不也很爽？什么？召唤师需要花钱啊？那没事了。许秋自认，别的不敢说，穷自己还是很有自信的。不然前世自己也不会使用免费的游戏头盔，也不会使用拥有解剖技能的刺客了。所以许秋才会对那个能够以独到的眼光找到商机的美女工会很有印象。但是叫什么名字来着？许秋敲着脑袋，又一次头疼起来了。有的时候就是这样，有些话到了嘴边，结果就是记不得。别说那可是什么美女工会，美女怎么可能都忘了？乖乖，命途里的美女可海了去了。叮，狼牙已集齐，五十分之五十，是否提取精华？尖牙利爪。不知过去多久，许秋耳边突然听到一道陌生的系统提示：提取。对于这个精华，许秋还是很感兴趣的。下一刻。许秋背包中刚好五十颗的狼牙，瞬间化作骨灰，随后从背包中顺着风被扬去了。而这每一颗狼牙中，都留下了一个像是萤火虫般的白色光点。五十个光点聚在一起，凝成一张白色的小型卡片。叮，恭喜你获得精华尖牙利爪。这张白色卡片上，左上角是一副尖锐的狼牙，右下角是一只锐利的狼爪。相同的是，这两个狼身上最强劲的武器都散发着阴森的寒光。让人不疑他的威力究竟有多强，还挺帅。当然没有召唤骷髅狼群这张卡牌帅，因为后者会动。叮，是否加持在卡牌召唤骷髅狼群中？许秋点击确认，旋即许秋左手的尖牙利爪便自主的离开手，向着右手的召唤骷髅狼群卡牌飘去。嗡、哦，两张卡牌触碰在一起，召唤骷髅狼群卡牌也像是被激活了一样。随之亮起一阵微弱的光芒，很快，两张卡牌便合而为一。在许秋身边正在寻找猎物或者正在战斗的骷髅狼们、嗯、身躯也随之亮起道道白色光团。五、哦，正在挨打的灰狼们也是为之一愣，这是怎么回事、啊？怎么停嘴了？遍体鳞伤的他转身就想跑，结果发现四周都被骷髅狼堵得严严实实，根本跑不了。嗡、哦，恰好这时骷髅狼们身上的白光随之散去。他们的模样也发生了微弱变化，口中的牙齿更加尖锐，脚下的利爪也衍生了更长，就突出一个，骨质增生。叮，召唤骷髅狼群成功融合，尖牙利爪。提示声刚出现，骷髅狼们就继续消灭起了身前的灰狼。吃吃吃，好，负二十二，负二十二，负二十二，负二十二。这一次，骷髅狼们的杀怪速度直接快了近一倍。一级灰狼，嗯，堪堪两点的防御力，根本不足为惧。这就是强化之后的卡牌吗？许秋嘴角咧开一丝笑容，欺负这些一级灰狼都有点说不过去了，不如去打打二级的灰狼，找点刺激吧。然而，许秋话音刚落，一道震耳的提示声猛然传来：“叮，恭喜你经验达到满值，成功提升至二级。叮，检测到你的命星为15已为你发放15点自由属性点，请及时分配。”闻言，许秋嘴角笑容更甚。这下达二级灰狼也是欺负了。第七章升级，属性翻倍，开始分配属性吧。许秋点击了日志中的这条消息，直接弹出来提升属性的面板。望着自己足足15点的可分配自由属性，许秋别提有多开心了。命星是玩家在命图中最重要的属性之一，用命图中的描述就是，在命图。之中，每个生灵都是独一无二的存在，在他出生时也会拥有至少五颗的半生命星而组成的星座。命星越多，星座越亮，就越能照明永无尽头的漫漫命途。简单来说，就是命星越多，玩家成长性越强，未来的路就越好走。普通玩家初始只有五颗命星，等以后获得了厉害的天赋或者牛批的职业，再或者跳个崖获得点机缘什么的，没准就能获得半颗一颗的其他的命星。而自己。许秋仰头一看，隐隐间夜幕中有足足十五颗星辰在熠熠生辉，比我上午时头顶的死兆星还亮。许秋嘴角一咧
，又无奈道：“可惜这点命星在命途里还远远不够啊。”许秋瘪了瘪嘴，除了在想跳那个悬崖以外，便是在想该怎么分配属性了。当然，也不用多考虑，智力拉满，别墅靠海，智力加15 35魔法攻击22238魔法值2 5 5 2 5魔法恢复三十命七零命，许秋自身的智力属性直接飙升到三十五后，部分属性都翻了个番。魔法恢复也提升到每秒钟恢复一点多了。和维持骷髅狼群相互抵消一下的话，相当于我每秒钟只会消耗两点魔法了。许秋开心极了，要是再升两级，自己就不用再一直喝那个没有味道的魔法恢复药水。一想到这个，许秋升级的干劲满满。好，就在许秋开心时。耳边又传来阵阵狼声咆哮，许秋侧目一看，发现所有的骷髅狼都在这个时候体型猛然膨胀了一圈。名称：骷髅狼，等级：一级，攻击： 34四加十，原十四；生命： 570十，原二百四防御： 1 1、原四；持续：每五秒钟消耗16点魔法值， 1 6 4 S， 原7 0 S； 天赋：尖牙利爪；技能：无，属性大提升。自己总属性点值提升了 25% 但骷髅狼的属性却是直接翻了一倍。更何况，像这样强大的灰狼，还有足足16只。以我现在这个实力，屠个村应该不成问题。许秋嘴角勾起一抹危险的笑容，但立刻就收敛了回去，摇摇头：“不对，不对，忘了，现在还只是新手村，没开启阵营战。不过，说起新手村，我想起来，新手村好像有个隐藏任务来着。”许秋又开始了费力的脑力活动，毕竟那个隐藏任务是其他服务器的玩家获得的，还是自己已经到了主城后他才解锁的，而且都过去那么多年了，更何况触发隐藏任务的还不是美女，是高丽的一个棒子，这自己哪能想起来？哎，等等，许秋突然抓到了什么线索，棒子、高丽、四挂旗、四，许秋想起来了，那个隐藏任务和新手村的四种新手怪有关，命途。初始大陆的帝国构造与西方的风、火、水、土四项属性有关，因此新手村也拥有风、火、水、土四种怪物。西方之风，灰狼一至二级；北方之土，岩猪三至四级；东方之火，火蜥五至六级；南方之水，水蛇七至八级。新手村四个阶段的任务分别是：集齐十颗狼牙、十张猪皮、十块岩囊。十枚蛇胆，而高丽那个玩家触发的隐藏任务是要收集一百颗狼牙、一百张猪皮、一百块岩囊、一百枚蛇胆，总计四百个素材，然后不把他们交给村长，而是交给一个女 NPC。想到这儿，许秋又卡壳了。哪个女 NPC 来着？可恶，小叶梦那一尾巴是把我打碎的，又没有直打我脑子，怎么我记性变这么差？许秋真想把自己的脑袋抖出来，好好找找再塞回去。不过很快，许秋就放弃了挣扎，到时候再说吧。反正自己现在连素材都没收集够四百个呢，特别是狼牙，刚刚自己还用了五十个，现在手头上一个都没。所以现在，许秋带着骷髅犬们径直朝 N O 点一万一千四百五十一新手村的东北方向深入过去。只要够深，就肯定能遇到二级灰狼。等素材集齐了，也能直接进入北边的新手村后山去杀猪猪。许秋做好决断。直接大手一挥，开刷，定 ，N O 点一万一千四百五十一新手村屠戮灰狼，速度过快，触发 BOSS 灰太狼。嗯，听到系统提示，许秋眉头一挑，触发 BOSS 了。第八章隐藏 BOSS 灰太狼，高丽，阿西吧，终于算出来了，一个身穿半黑半白长袍、头戴板砖帽的金敏俊，扶了下眼镜，满脸惊喜，不愧是阴阳师职业。竟然能够花资源推演情报碎片，我越发期待，等我十级的时候，能够盗窃过来一个什么样的新职业了。锅盖头的他正了正依旧不正的板砖帽，向着手下吩咐：“去，申遗，阴阳师，不是炎黄，而是我大高立国的职业。”是，手下离开，金敏俊啧啧称奇。只要花的钱够多，我大高立国就能再次在一个游戏中拿到领先的位置。正说着，他手中那一张张白色的碎纸片逐渐拢合在一起。形成一张白色的情报条，情报等级越高，颜色花样越深，花的钱也就越多。就让我看看，花了五百万联盟币买到的情报是什么内容吧。只见纸条上写着：“新手村情报
，一名玩家独自在30分钟内击杀20只灰狼，可召唤出一只灰太狼。献一次，好，是仅限一次的新手村隐藏情报。金敏俊开心一笑，分析道：“不过，一个人短时间内击杀这么多灰狼，不是我现在能够做到的，要赶紧升级了。”金敏俊已经想好了，自己要悄悄变强，然后惊艳所有。叮。炎黄 N O 点一万一千四百五十一新手村屠戮灰狼，速度过快，触发 BOSS 灰太狼。叮，情报已失效。金敏俊，我的五百万，灰太狼。许秋欣喜点头，这个我有印象。命图中限定仅有十个至尊游戏仓，前世中触发了这个灰太狼新手 BOSS 的是白银联邦的那个至尊游戏仓玩家。乔治，隐藏职业。死亡骑士，想到这个，许秋不免微皱起了眉头，因为那个人强的一批。职业为死亡骑士的乔治，拥有一面王者之盾，能够将杀过的生灵灵魂储存在其中，以提升那面盾的能力。而且，那面盾给乔治加持的属性，可不仅仅只有防御力、攻击、吸血、召唤、嗜血，真正的肉得一匹的同时，伤害还高。而且且，那个家伙还领了一大帮其他服务器的精英玩家。组建起了反黄战线，在很长一段时间内压制着炎黄玩家的发育。身为心中只有黄的许秋，根本不能忍，自己前世也跟他干了无数架，越打火气越大。虽然每次都杀不掉他，但消耗他一些灵魂还是可以的。于公于私，许秋杀乔治几次泄泄火，扯远了。前世的乔治就是在第二天凌晨时杀了灰太狼后，有了灰太狼的灵魂加持，战力暴涨。一路压着其他玩家打，虽然不知道灰太狼的触发条件是什么，但许秋不由捏紧拳头。既然这一世让我触发了，那这机缘归我了。当即，许秋点开了日志，查询起了灰太狼的出现坐标。嗯，许秋面色一黑，在我身后。恰好这时，一道拖长的黑影从后边靠近，将许秋和影子一块掩盖在了其内。许秋回首仰头，发现一个足有两米高。四米长的巨大灰狼，正长着狠厉的血盆大口，嘴里流着哈喇子，亮着绿色幽光的大眼珠子正专注地盯着自己。呵，充满杀意的低吼声从他口中传出，而许秋也是被熏得不由眯起眼睛。帮臭，明明是刚刷新出来的，这嘴怎么都咽入味了？许秋一压帽檐，狗改不了吃屎也是遗传狼的基因吗？骷髅狼，吼，灰太狼猛然一声怒吼，高举狼爪。迅速就朝着许秋拍了过来，许秋直接一个后空翻，轻松躲过，向后滑去，半空中不忘两指加卡，直接射向灰太狼的狗头。负五十七，暴击！嗷、哦、呜，鼻子突然吃了一痛的灰太狼，高高扬起脑袋，朝后退了两步。亏钱是我是刺客，不然这贴脸的一爪子我还真躲不过。当然，叶梦家德那一尾巴不算，说是平 A， 根本就是 A O A， 还是以星系为单位的。许秋整整帽子，心念一动，吼吼吼！瞬间，十六只骷髅狼抱起而动，径直杀向了灰太狼。许秋也对看到灰太狼的属性，灰太狼，简介：比灰狼厉害太多的巨狼，为灰狼首领。等阶：青铜 BOSS。等级：五级。攻击：二百。生命：三万。技能：召唤。灰大狼，撕咬，命令光环。召唤。灰大狼，描述：狼群从不孤身作战。效果：召唤一支笔，灰太狼；弱一点的灰大狼，帮助战斗。撕咬，描述：尖锐的牙齿可以撕裂一切防御。效果：攻击可以无视对方一定防御。命令光环，描述：老大给咱们家报复了，快上！效果：灰太狼存活时，周围所有的灰狼、灰大狼攻击力提升。我勒个擦！看到这个200点的攻击力，许秋顿时眼睛都直了。200攻，摸我一下我就得死啊！还好刚才装逼成功了，要是反应稍微慢一点，自己现在就已经在新手村等复活的虚弱时间了。而且这只 BOSS 灰太狼的技能，三个里边有两个和攻击有关，过分了呀、啊！许秋眉头一皱，退至众狼之后，负24负24负24负24也够硬啊！骷髅狼的攻击高达44即便如此，也只能打出24点的伤害。这么一算，这个大家伙有着足足有20点的防御啊！许秋眼角一抽，伤害高的同时还肉得一批。
，怪不得乔治那个龟壳能打得过，这俩狗东西天生一对。许秋指尖又一次凭空生成一张白色卡牌，朝着灰太狼的脸就射了过去。秀，负八十五，卡牌签数加暴击。这一次贴脸攻击正好触发了卡牌签数的第五次攻击，除了额外伤害意外，还狠狠爆了个击。正常法系角色的普通攻击不仅攻速慢，而且伤害极低，毕竟。牧师主要靠治疗，法师主要靠技能，召唤师主要靠召唤兽，而许秋自己在卡牌签数的效果下，攻速提升到了1 3 8 S， 比同等级的射手刺客攻速快了一倍还多，就连伤害也稳定提升了不少。计算下来，相当于每五次攻击必定一次暴击伤害了。以许秋这一发凭 A 伤害，比绝大多数法师的初始技能火球术伤害都要高，还不用吟唱和浩然，但这点伤害依旧不够。好。灰太狼感受到有人在给自己修脚后，虎躯一震，把扒在自己身上的骷髅狼全都抖了下去，顺手给了就近掉在地上的骷髅狼一爪子，负二百二十九。刚刚状态还算完好的骷髅狼，生命值瞬间扣了一半。骷髅狼分明有着十一点防御力，但却只减免了一点伤害。命令光环为他提升了三十点攻击力，撕咬可以无视十点防御。许秋迅速分析后，眉头微皱，要不是我刚刚升了个级。怕是这只骷髅狼就危险了。旋即，许秋瞄了眼灰太狼的生命值， 296823000，98% 一轮攻击才干掉这个大家伙不到 2% 的血量。何就这？许秋注意力集中，摩拳擦掌，准备开始下一轮的攻击。然而这时，嗷、哦！灰太狼突然仰天长啸。下一刻，灰太狼身旁的影子一动，旋即从中钻出了一只体型小一点，但比。灰狼要大的，灰大狼，而且灰太狼脚下瞬间出现一道白色光环，光环同时影响到了灰大狼，嗷、哦、呜，并且也让周围百米内的灰狼同时脚下生出白环，嗷、哦、呜。不过相较于灰太狼、灰狼和灰大狼，脚下的白色光环要微弱一些。所有的狼攻击力同时暴涨，恰好这时许秋身侧刷新出了一只新的二级灰狼，那只灰狼。二话不说，朝着许秋就冲了过来。许秋不为所动，依旧盯着虎视眈眈的灰太狼，身侧两只骷髅犬猛然冲过去，把那只偷袭的灰狼摁在地上，开始蛮不讲理的啃咬、输出。呵，这回灰太狼再一次朝着许秋发出了威胁的低吼。许秋右手拇指一抹中指上的白色显尾蛇界，令蛇环微微转动，嘴角同时露出笑容。好戏开场了，第九章。满血复活，复仇，杀狼速度过快，咱们村触发 BOSS 了。我不到啊，咋回事啊？是狼杀我速度过快吧？我都栽了三回了，三回啊！我看看坐标在哪。我去，这么深 ，bug 吧？这谁能进去？对啊，而且这才开服刚半个钟头，这这不对吧？听着身侧无数玩家纷纷的议论，几个工会的战团长相视几眼，又拉起了小窗。有没有一种可能？就是刚刚那个人触发的，他刚刚从这里进去的，然后 boss 在这里，乖乖，这一路狼挡杀狼，狼挡杀狼啊！净说废话，怎么说？就一公里，去拿个手刹。听到这个建议，几个战团长心动了。虽说命途开服时间不长，这就触发了 boss， 也不知道 boss 是不是挺好触发的，更不知道 boss 的含金量。但这也是第一个 boss 啊，只要拿到，那这可就是免费的工会宣传啊！工资没准都能涨点，走，我们工会会长也下命令了，可以搏一搏。各位团长，先说好了，到时候各凭本事，但别偷袭。知道知道，又不是第一次玩游戏，都是近男士的偷袭烂屁股。当年陈刀仔用二十块赢到三千七百万，我血狼工会五十人还拿不下一个新手 BOSS 手刹。哎，星夜会长，你不来吗？就在几个工会的咋还能团长跃跃欲试？调集人手，准备前往坐标点时，忽然发现颜值最高的美女工会——星夜工会，竟然按兵不动，依旧在新手村边刷着。灰狼，星夜会长微微摇头：“不了，我们操作不行，先带新人稳着发育。”听到“操作不行”这几个字，几位战团长眉角一抽：“放屁！蓝星游戏发展这么多年，早就有个综合游戏排行榜了。”堂堂星夜工会会长夏雨冰，可是炎黄。唯二的一位操作评分排在前十的女性，你管这叫操作不行？听听这说的是人话吗？那您先忙，我们就过去了。
。几位战团长自然知道星夜会长没有说实话，但自讨没趣之后，便继续成群结队朝草原深处走去了。星夜会长，夏雨冰瞄了眼将大量兵力用在开路上的其他工会，很快便没了兴趣。真敢啊！随后继续带着自己的工会成员，安心刷起了经验和素材。刷！灰太狼一爪朝着一只骷髅狼拍去，发出阵阵破空声。但那只骷髅狼好像有了自己的意识似的，提前向侧方挪了一步，而且骷髅狼躲过这一击后，甚至还找准时机，朝着灰太狼又追加了一次攻击。负三十六，暴击！嗷、哦、呜！坤被挠了一下的灰太狼疼得怒吼一声，身躯一甩，将周围正准备进攻的骷髅犬又都甩了出去。他狠狠盯着许秋，不大的脑人怎么也想不明白，明明自己比他比他们强这么多，为什么就是赢不了？周围受命令光环影响，隐约靠过来帮助攻击的灰狼群牵制住了八只骷髅犬，灰大狼牵制住了六只骷髅犬，已经分了那个人类的兵，就剩下了四只骷髅犬，却依旧能够不断的骚。负三十八，骚扰一词还没想出来，灰太狼的腰子又是一痛，扭头一看，是那个比骷髅狼还滑溜的人类。好，狼可杀不可辱。灰太狼这回不再讲什么章法了，他深谙族里干架的经验。逮住一个敌人就往死里咬，负二百二十九，负二百二十九，负二百二十九，嘎嘣嘎嘣嘎嘣，短短数秒，一只骷髅狼就被拆地散架了，伤害高的离谱啊！许秋面色平淡，召唤兽伤亡是必然的，毕竟敌我战力差距过大，而且自己并没有爆发伤害手段，只能通过不断攻击来进行消耗。召唤物死了，重新召唤就是不过嗜好点燃。许秋直接从背包中取出一瓶。魔法恢复药水，灌入口中，随后花了数倍于维持召唤物的魔法值，重新召唤出了一只新的骷髅狼。你的生命每分每秒都在消耗，而我的骷髅狼无穷无尽。战况维持了一段时间，灰太狼发现骷髅狼数量怎么也不见少之后，终于调转狼头，准备主要进攻许秋了。啪嗒啪嗒啪嗒，交错的跑动声由远及近，快速逼近许秋。灰太狼直接无视了由侧方攻击过来的骷髅狼，问。一心想着要撕碎许秋，而许秋也是注意力十分集中，向后一挪，闪过一爪，一歪脑袋，躲过一嘴，向下伏身，闪避前扑，随后两指再次凝聚卡牌，修，负三十八，哦，肚子一痛的灰太狼牙都要咬碎了，这个人类怎么比骷髅狼还要滑溜？许秋似是读懂了灰太狼眼中的恨意，呵，你以为我那么多年刺客是白当的？结果下一瞬，灰太狼猛然一个转身，巨大的狼尾巴带着钢针的硬毛，猛然朝着许秋方向抽来。许秋没想到这狼还有这么一招，直接被狼尾巴给抽了过去。负二百三十，许秋的生命值上限只有一百五十。这一下，许秋眼睛微微睁大，血值瞬间清空。灰太狼读懂了许秋眼里的震惊，开心道：“呵，嗷、哦、呜、哦，好好喵，终于敢死了这个人。”灰太狼。以为这些召唤物原本也会死，结果骷髅狼，嗯，没有任何停顿，依旧朝着灰太狼发起了猛烈进攻。嗷嗷呜！灰太狼震惊了，怎么肥四？这是怎么肥四？召唤者不是已经死了吗？结果下一刻，灰太狼耳边又一次传来了那个人类的声音：召唤物死了，能重新召唤。人类倒在地上的尸体不知何时重新站了起来。我死了，也重新复活就是。许秋重新睁开眼睛，原本的棕色瞳孔竟然变为了金色树瞳，而且浑身的气息也发生了巨大变化，似乎属性也更强了些。呜、哦，被许秋这对眼睛一瞪，灰太狼的尾巴下意识夹到了两腿之间。本来没想用的，但没办法，许秋也是无奈一叹，看向了右手中指上的那枚缓缓转动的戒指。衔尾蛇戒，简介，品质，位置，戒指，职业，哦。效果一：复仇玩家死亡后给予一次满血满蓝的重生机会，且全属性提升 50% 持续一分钟，冷却时间2 4四 H， 且你对击杀你的单位造成的伤害永久提升 50% 十级更新，效果两点十分级解锁。命图套装，简介，套装，戒指，戒指，戒指，戒指，戒指，戒指，戒指，戒指，戒指，戒指，项链，十一分之一，两件套，四件套，六件套。八件套，可惜显尾蛇戒丢了一半后，效果都弱了一半。许秋清楚记得，原本显尾蛇戒的一级效果是死后全属性挣 100% 对
对复仇单位伤害加成也是 100% 的，结果就剩一半了。但时间不可浪费，许秋望着头顶多出一个只有自己才能看见的蛇瞳标记的灰太狼，微微一笑：“来吧，第二回合。”两指捏出一张卡牌：“这回你没有藏招了吧？”灰太狼望着这不科学的一幕，表情就突出一个目瞪口呆：“怎么这人还有第二条命啊？不公平！重赛！”但很显然，这个想法并没有得到实现。而在属性暴涨的这一分钟内，许秋雨、骷髅狼战斗力都提升了不止一个台阶。敏捷飙升到23的许秋，躲起灰太狼的攻击来更加轻松。骷髅狼打起灰狼与灰大狼时，更是砍瓜切菜。灰太狼的生命值也在缓步下降。23104300007771721711300001163200000 172百百分之三十八，越往后，灰太狼的生命值扣除速度越快。虽然复仇的属性加成效果消失了，但周围灰狼与灰大狼也死绝了。既然只剩一个灰太狼，那战斗就轻松多了。直到，咚，血条清空的灰太狼倒在地上，发出一道沉闷的声响。许秋微微一笑，直起腰来，拍了拍手，轻松道：“搞定，定，是否隐藏 ID？” 许秋顺手一点隐藏，开玩笑，老六的快乐谁懂啊？家人们，下一刻，灰太狼尸体一炸，爆出无数光点，而许秋耳边也传来震耳提示：叮，命途公告，叮，恭喜玩家匿名成功击杀 BOSS 灰太狼，奖励经验加 10000， 银币加十，光明教会，声望加一百。第十章，演戏要演全套，该死，这草原怎么这么多灰狼啊？没过来的时候感觉不多呀，怎么风吹草地见牛郎？而且前面好像都发现有二级灰狼了，越深入越难。我就说我不来嘛，我就喜欢跟星夜、月影、玫瑰、风铃、工会的小姐姐待一块。你那是喜欢吗？你那是想刷一级怪？我都不好意思点破你。团长，咱们怎么办？继续前进吗？还是听到工会成员们苦不堪言的声音，各个战团长也是面露苦色。这里距离那个 BOSS 的坐标已经不远，就剩最后200多米，但周围隔三差五就有只灰狼啊，还都是二级的，根本不可能过去啊！不能深入了，咱们现在这散装配置，能在这坚持就是个奇迹了。是啊，还没见到 BOSS 呢，后勤的补给已经用了三成，就算新手气死了不掉道具，但也掉经验啊！几个负责在最前面开荒的战团长相视一眼，满脑子都是崩、撤、卖、溜，可是。现在掉头撤退，面子挂不住啊！他们花了这么多钱，买了这么多补给，招了这么多人，结果连 BOSS 都没见过，这说出去多丢人！至少得编一个说得过去的借口才行啊！叮，命途公告，叮，恭喜玩家匿名成功击杀 BOSS 灰太狼，奖励经验加 10000， 银币加十，光明阵营声望加一百。嗯，啥玩意儿 ？BOSS 被杀了，还有这种好事？几位战团长相视一笑，这借口呃不是理由不就来了吗？当即，几位战团长清清嗓子，随后面露狠色，直接公屏喊道：“马德，明明就差最后一下，竟然被抢了！为什么我的火球术没暴击啊？我就不该给你们奶！干，那魔法值留给我自己多好！呸，你个牧师能抢过我们？刚刚那道人影是谁啊？不知道啊！突然出现抢了 ，boss 就跑了，还是个匿名，肯定是个刺客。”该死的老六啊！要是星夜会长那个在这儿，肯定不会放跑他。演技告一段落，几位战团长互相打个眼色，准备收场。该死的，撤！小子，今日之耻，来日百倍奉还！千万别让我逮住你！走，杀怪，变强！这次栽了，我就不信还有下次。画壁，几个战团长虽然依旧面带怒色，但互相之间却默契的击了个掌。记住今天的耻辱！我血狼工会从未受过如此侮辱，我逮到你定要把你杀回灵级！你撤回！过了过了，小声，撤回了，应该没人看见吧？无数玩家从公屏上快速滚动的消息上就不难看出，这几个工会的战团长很生气。明明 BOSS 就差最后一下，结果被一个散人玩家给抢了。乖乖，到底是谁啊？能从六大工会联手中把 BOSS 给抢了？不仅抢了，还抢了就跑了！完了完了！这几个工会都是本地创建了十几年的老俱乐部啊！
，乖乖，乐子大了呀！这不比半河绿好看？玩家们都期待着工会团体和那个匿名玩家的下一次碰撞。只有星夜会长夏雨冰眉头微皱一下，不做任何回应。随你们玩吧，男人的面子嘛，我懂。许秋自然也是看见了公屏上的消息，可是自己环顾了四周，不知道多少遍，确定连个鬼影都没看见。不过面子都是得靠前证的。许秋嘴角一咧，等有空遇见了。捞两笔，之后，许秋茶看起了这次击杀 BOSS 的掉落，系统奖励的一万点的经验，足够自己扶摇直上升到三级，这对前期的自己来说还是很重要的。除了战斗力以外，财运也能再一次得到强化。许秋没有任何犹豫，直接选择使用。叮，恭喜你经验达到满值，成功提升至三级。叮，检测到你的命星为15已为你发放15点自由属性点，请及时分配。10枚银币等于 1,000 枚铜币。相当于一千块的联盟币，失败快啊，也是一笔不弱的收入。毕竟这才刚开服不到一小时，这些收入已经很是壮观。但最重要的就是最后的那一百点光明教会，声望了。声望相当于是游戏中的另类货币，也就是各个势力的代币，可以拿来兑换各个势力那些不会外露出来的好东西，像是什么人鱼族的美人鱼、狼人族的狼耳娘什么的。当然，这些指的是其他种族的雇佣兵。不能解锁什么其他的玩法，除非声望等级足够高，有这一百点光明教会声望，等到了主城就能直接领取有关光明教会的势力任务了。许秋很是期待。要说光明教会，那可是命途中最强大的两个阵营之一呀、啊。与之相对的，便是黑暗阵营中的黑暗审判庭。当然，那些对于现在的自己来说还过于遥远。现在先看看灰太狼给我留了点什么吧。许秋微微一笑，看向了灰太狼的尸体。旋即，一道熟悉的提示声传来：“叮，恭喜你成功消灭灰太狼 LV 5经验加 216， 铜币加20狼魄加一。”叮，命运触发，你额外获得了三倍掉落。我去！许秋眼睛一瞪，多少？额外三倍掉落？这岂不是相当于杀一只 BOSS， 顶杀了四只？叮，经验加648三倍。铜币加四零两倍，狼魄加三三倍，我这升级升的好啊！许秋开心之际，身旁那些死后被重新召唤出来的骷髅狼们，也纷纷将刚才战斗中死去的灰狼的掉落物叼了过来，然后在命运的作用下，要么翻一倍，要么翻两倍，统统塞进了许秋的背包。许秋背包中的狼牙素材数量又一次充盈起来，但距离那个隐藏任务的需求还差一捏捏。旋即，经验又一次增长。但距离升到四级还差一些，铜币照常收下。但这一次，许秋眼前弹出了一条异样的提示面板：叮，检测到金币足够，是否升级卡牌？召唤骷髅狼群。第十一章，属性暴涨，战力翻倍。死！许秋倒吸一口凉气。升级卡牌，正常来说，召唤师的召唤兽几乎都是固定的，因为召唤兽的属性本就是以召唤师的属性的百分比来计算的。我的卡牌还能升级，而且花钱就行，这我可太喜欢了。当即，许秋打开这条消息：叮，是否消耗十枚银币、一千枚铜币，对卡牌召唤骷髅狼群进行升级？效果前瞻，攻击魔法攻击 X 9 0百分号、1 2 0百分号，生命魔法攻击 X 1 5 0 0百分号、2 0 0 0百分号，防御魔法攻击 X 3 0百分号、4 0百分号，一千铜币可以升级。许秋细细打量。并且全属性提升差不多三分之一，这个提升效果强啊！许秋不免眼前一亮。区区一千块，在现在的命途前期，连本白色技能书不别说技能书了，连件装备都买不下来，却能让自己的紫色史诗级卡片强化三成多，这就是唯一隐藏职业卡牌师吗？许秋嘴角裂开一道微笑，大手一挥，一千块钱化为乌有，而所有的骷髅犬也在这时浑身亮起一道微光。战斗力更强，但许秋忍住了查看他们属性的想法，因为接下来才是重头戏。干咽一口口水，许秋伸手将背包中的狼魄取了出来。叮，素材狼魄含有精华，白色普通，狼族精英，白色普通，撕咬，绿色优秀，命令光环。刚拿出来，许秋耳边就传来一道熟悉的声音：“好东西啊，这里边也有精华。”许秋眼前一亮。足足三个精华，而且除了两个白色普通级的精华以外，
，还拥有一个绿色优秀级的精华，是我的狼群战力不得翻个倍。旋即，许秋看向手中的狼魄，这是一个勾玉形状的白色玉块，磨制的很是光滑，看起来不便宜的样子。但这样的狼魄，自己有足足四块。狼魄，简介：狼族精神向往的凝聚，极为稀有。效果：近战系列角色使用后有几率领悟到一个狼族的技能。许秋的眼睛刚从蛇瞳恢复成人也没多久，又都变成了浅眼，可以领悟到技能，这可值老钱了呀！当然，这是对外人来说，像这样可以领悟到怪物的技能的道具、命图，终多的是，因为他们的出货率比技能书高，价格比起技能书来也就相对便宜。但能不能领悟到想要的技能，那可就看运气了。有天赋，命运在，许秋感觉自己就没准真能抽个好技能，但就算领悟，也只能拿到近战系的技能。许秋瘪了瘪嘴，我还看不上这灰狼的技能呢，这 BOSS 品阶略微低了一丢丢，所以许秋的评价是，不如用技能书。不过，既然其中拥有灰太狼的精华，许秋微微一笑，直接全部使用。叮，狼族精英撕咬命令光环精华与卡牌，骷髅狼群适配度高，建议融合变异。狼族精英，简介：狼族中的精英，品质：白色普通。效果：召唤骷髅狼群中有一只骷髅狼，进化为精英古狼，属性为普通骷髅狼的 1.5 倍。撕咬，简介：一口咬你桃花开。品质：白色普通。效果：攻击时无视对方十点防御力。命令光环，简介：狼群，听我命令。品质：绿色优秀。效果：精英古狼在场时，所有骷髅狼攻击力提升 10% 下一刻。三大精华全部变成卡牌，狼族精英成了一张体表骨骼更为闭拢、身躯更为庞大的骷髅狼的白色卡牌。撕咬成了一张狠狠一口从猎物身上咬下一块肉的狼嘴的白色卡牌。命令光环成了一张，一只威风凛凛的银色狼王仰天长啸，身前数只雪狼两眼发红，一副准备作战的狠厉模样的绿色卡牌。三张卡牌旋即钻入召唤骷髅狼群之中。十六只骷髅狼也随之发生变化，其中一只距离许秋最近的骷髅狼，身躯直接膨胀了一半，从原本的大腿高直接成长到了腰部高。都有，南云那边的小矮脚马差不多高了，应该能当坐骑。许秋心中做着判断，结果下一刻光团散去。许秋看到精英骨狼的脊骨处还额外长出了一溜凹凸不平但却有规律的骨节，还是不齐了吧？许秋直接打消这个念头。精英骨狼，嗷、哦！精华加持完毕，许秋开始了对骷髅狼的最终强化。该给我加点属性了。这回的15点自由属性，许秋没有再全加给智力，而是将其中部分分给了体质，提升些生命值和防御。毕竟越强的怪物攻击手段越多，而且今天的第二条命已经用过了，还是稳点，别浪的好。旋即，许秋将属性值分配了下去，体质加十，生命值提升至250防御提升至12智力加5。魔法攻击提升至51魔法值提升至 1,057 魔法恢复提升至1 5 S。相较于一级升二级，这点提升微弱了不少，但却大幅提升了许秋自己的生存能力。而且，召唤师一身的本事都在召唤物上，卡牌师一身的本事也该都在卡牌上吗？许秋激动的搓了搓手手，自己已经有点迫不及待的想要查看骷髅狼现在的属性了。但就在这时，又是一阵提示声传来，叮。恭喜你获得战利品，灰色手套，随机职业技能书，绿色优秀品质。你好烦啊！系统，虽然听到了系统提示，但许秋看都不看一眼，自己已经忍了很久没有看骷髅狼属性了。嗯，是套装啊，那还是带上吧。当即，许秋点开了灰色手套的属性，查看起来。灰色手套，简介：低调的灰色皮质手套，绅士套装的手套，部位装备，品质。白色普通，位置手套，职业法师、牧师、召唤师，类法系职业。效果敏捷加五，智力加二，体质加二。叮，绅士套装，两件套激活。叮，智力加五，魔法值加五百，魔法恢复效率正百分之一百。这件灰色手套戴上后，许秋的智力属性再次提升，达到了恐怖的四十七点。这下，终于能看看我的骷髅犬。属性了，许秋望穿秋水般点开了自己的骷髅犬属性，查看起来，名称骷髅狼，等级二级
，攻击六十一加十加九，魔法攻击 x 百分之一百二十，生命一千零二十，魔法攻击 x 百分之两千，防御二十，魔法攻击 x 百分之四十，持续每五秒钟消耗一十五点魔法值四八六 s， 天赋尖牙利爪，撕咬命令光环，技能无，名称精英古狼，等级二级，攻击九十二加十加九，生命。一千五百三十，防御三十一，持续每五秒钟消耗五点魔法值，总计三八九 S， 天赋尖牙利爪，撕咬命令光环，技能无。第十二章第二技能选牌，二十二个技能效果，这属性我都能单挑 BOSS 啊！什么？已经杀过了？那没事了。许秋嘴角露出自信的笑容，仅仅二级的骷髅狼已经拥有了高达七十九点的攻击力。再加上撕咬效果，能够破除对方十点的防御力。面对拥有不俗的防御力的敌人，相当于攻击力又加了十点。二级召唤物，八十九点攻击力，两口就能咬死同级的其他玩家。更何况还有一只属性更为爆炸的精英古狼，一百一十一的攻击力，一千五百三十的生命值，三十一的防御力，真正的同阶无敌。当然，还得是我啊，不然他哪能这么强？许秋臭屁的想到，随后。许秋看向 N O 点一万一千四百五十一新手村的北方，接下来等刷完狼牙后，就能放心去北山刷岩珠。许秋大手一挥，将骷髅狼们统统派了出去。这回面对属性暴涨的骷髅狼和精英古狼，灰狼直接被杀得溃不成军。短短几个回合，便缴械投降，乖乖露出自己的素材。只可惜许秋自己的等级已经高于了灰狼。怪物们掉落的金币和素材数量降低了一丢丢，但在命运的影响下，影响不大。你们先刷着，我就不打扰了。等着骷髅狼们刷怪时，许秋看向了背包中剩下的一件道具——随机职业技能书。简介：能够随机开出一本本职业的技能书，它或许不是最好的，但却是最适合你的。品质：绿色优秀。自己身为命途之界的拥有者，开局就比其他玩家多出了一个技能栏。不提前学一个技能，说不过去了。命途有一个极为恶心的设定，只有在一百级前，每升十级能解锁一个新的技能栏，越到后面需要的等级越多，所以玩家在选择和学习技能的时候都要格外小心。好在命途中技能数的掉率低得不得了，留给玩家们思考的时间很多很久。这种阿 Q 的想法将会在游戏中后期时刻在每一名玩家的 DNA 中。我的 DNA 都刻了些什么呀？许秋面色痛苦的捂着头，自己可是重生了。这种事情必须退，退，退！这技能书可比狼破好多了。许秋打量起了这本书，自己可是隐藏唯一职业卡牌师。如果还是只能学那种普通职业的技能，岂不是很没面子？不过卡牌师的专属技能，许秋一时期待了起来，于是直接一巴掌拍在随机职业技能书上。技能书随之亮起莹莹绿光，叮！恭喜你成功获得绿色优秀技能选牌，选牌。简介：为什么你总能抽到自己想要的牌？不，对于卡牌师来说，那不叫抽牌，叫选牌。品质：绿色优秀。效果一：抽卡，你将从牌库中挑选一张与你有用的卡牌，用于下次攻击。花费魔法值与技能冷却与卡牌有关。效果二：牌库所有卡牌共享技能冷却。N O 点零余者已解锁，花费 5% 魔法值，你的下一次攻击可令目标沉默一秒，冷却5秒钟。N O 点一魔术师已解锁，花费 5% 魔法值，你的下一次攻击可以造成 50% 魔法攻击，点范围伤害，并使所有受伤目标移速降低 20% 冷却10秒钟。N O 点二女祭司 ，N O 点三女皇 ，N O 点四皇帝，我了个乖乖！许秋瞪大了眼睛，一时间都没反应过来，从牌库里边主动挑选卡牌，来令下一次攻击附加其他效果，而且看着牌库的描述。似乎是和塔罗牌有关，塔罗牌有多少？许秋百度一下， 2 2张。也就是说，我这个选牌技能相当于有足足22个技能的效果：沉默、恢复、复制、强化、结界、爆炸，应有尽有。而这些仅仅是一个技能带来的效果。咕噜，许秋暗暗咽了口口水。你，你管这叫绿色优秀级技能？这还有什么好犹豫的？学习，叮。恭喜你成功学习技能选牌，叮，检测到
，选牌，当前品质为绿色优秀，所有技能可充能一次。叮，检测到，选牌，当前等级为一级，牌库，随机解锁一张。叮，成功解锁卡牌 N O 点二女祭司 ，N O 点二女祭司，花费 5% 魔法值，你的下一次攻击可对友军造成魔法攻击加锁消耗魔法值，点治疗，冷却三秒钟，治疗，许秋暗暗颔首。奇特的技能，这个技能的卡牌体系好像有些特殊，只要提升选牌的技能品质，便可以提升卡牌的充能次数；只要提升选牌的技能等级，便可以提升卡牌的牌库数量。卡牌充能次数能让自己在短时间内使用相同的卡牌，牌库就不说了，能让自己拥有更多的技能组合。果然，这还真是卡牌师最适合的职业。许秋关闭技能面板，长吁一口气。我开这么大的卦，命途怎么还不封我号？叮，命运触发，你额外获得了三倍掉落。叮，狼牙加三。哦，就在这时，许秋耳边传来两道系统提示，精英古狼也提醒了一声。许秋回神一看，狼牙够了。背包中赫然躺着一百颗刚拔下来的狼牙。既然狼牙够了，许秋整整身上的燕尾服就杀出去吧。一边朝着北山走去。许秋不忘整理下自己的背包。骷髅狼们在杀怪时也掉落了不少自己用不到的道具，除了装备以外，还有什么召唤师用的狼弹，也就是宠物弹，射手用来扩充可攻击次数上限的箭弹，以及命中敌人后可附加流泻效果的箭矢。狼的末路，牧师用的符文等等，当然还有那个最为珍贵的狼魄。这些道具留在自己背包里，纯纯浪费空间，直接卖了吧。换成金币后，还能给自己的狼狼们升个级。当即，许秋便将他们一股脑调成了拍卖模式，放置在了交易所中，全都给我兑现成 money 吧。而许秋刚把用不着的东西都拉到交易所里，耳边就听到了一道很臭的声音，哼哼哼啊！抬眼一看，不知何时自己已经走到了新手村的北山，走到了岩猪们的警戒范围。一头岩猪正死盯着自己，脚下搓土，准备朝自己冲来。许秋嘴角微笑，指尖随之凝练出一张半透明的白色卡牌。月色之下，微亮的卡牌映着许秋的面容，多了一丝冷峻。骷髅狼们也张嘴谈找，做好了准备。哼！岩猪脚下一踩碎石，猛然间朝许秋冲来。下一刻，卡牌射去，骷髅狼抱起而动，向着岩猪突去。第十三章，特殊事件：暴走猪，新手村西。耶、yeah! ！队长，我出货了。一位牧师女孩高举着手中的白色书本，是本次课的技能书。他立刻跑到了正在战斗的队长身边。队长，给你这。恰好这时，一只灰狼猛然扑向毫无防备的牧师女孩，而被称为队长的夏雨冰一个转身，抱着那个女孩躲避掉了灰狼的攻击。帅的那个牧师眼睛里都要冒出红星了。带着女孩离开危险区域，夏雨冰瞄了眼少女手中的白色普通技能背刺，被动技能从背后攻击敌人时可造成额外伤害。操作的好的话，绝对能够发挥出远超品阶的效果。而夏雨冰很快就收回了目光。不错的技能书，三十枚银币，工会收了。你拥有优先处理权。哎，牧师女孩退出花痴状态。会长，你不要这本技能书吗？你可是一直都没学技能啊！夏雨冰目光决绝。不必，你们学吧。哦，牧师女孩瘪了下嘴，抱着这本技能书去一旁的队长那里换钱了。夏雨冰目送他离开，心中也是有点刺挠。熟读了两百万字，命途新手须知的自己。知道了技能是个天坑，技能栏有限，所以必须要获得质量高的才行。虽然高品质的技能升级也困难。夏雨冰眸中闪过一道金光，要么获得技能灵印，要么用经验值凝练灵印。这两种技能升级渠道分别需要运气和努力，花的时间也会比其他玩家多，但有失必有得。在命途当中，付出的多，回报也一定会更多。然而现在依旧没能学习技能的自己，终归靠着操作与队员们进行配合。甚至仍然比队员们造成的输出要高。如果获得技能，刷怪效率定然翻倍。只要拥有能够获得更高技能的渠道，我一定要拿到手。夏雨冰肯定道。就在这时，道道喜悦的女孩声音传进耳中：“哇，快看快看，交易所更新了！天拉撸，好多东西啊！呀，还有剑带。哎，怎么都是匿名玩家上架的？还有宠物蛋呢。嗯，狼蛋。”好多符文啊，有这些，我施法治疗就能简单好多了。闻言，夏雨冰有些疑惑。
，现在新手村的玩家九成九都加入工会了，就算有掉落，也会像刚才那样被工会收购充公，几乎不会重现挂交易所的现象，除非是单刷的玩家。可单刷玩家怎么可能会？夏雨冰突然想起了那个带着骷髅狼们深入草原的亡灵法师，很有可能就是他。触发和解决 BOSS 的也有可能是他，因为那几个游戏工会的斤两自己是知道的，能看见 BOSS 都得谢天谢地。嗯。照这么说的话，这些东西很有可能都是从 BOSS 掉出来的。翻着交易所，夏雨冰突然眼前一亮，因为他看见一个正在拍卖，而且价格已经炒到五位数的白色玉质勾玉。狼破定，狼的末路交易成功，玩家血狼怒爪买下，恭喜你获得铜币 X 十。定，治疗符文交易成功，玩家寒风傲雪买下，恭喜你获得铜币 X 十二。定。刚杀了一头猪的许秋，耳边传来阵阵金钱入账的声音，声声悦耳。而许秋按捺住了查看背包的想法，因为眼前还有更重要的事情。颜珠暴走了，十几、几十头颜珠互相成了不同的阵营，在北山上肆意狂奔。无论树木还是石块，都在他们的冲锋中被破坏，成了不用采集的现成的木材、石材等基建资源。这些基建资源是可以捡来到村长处直接换钱的。当然。一般人还真不敢在这个时候进去捡，只因岩猪，简介：在岩山上生活着的野猪，等级三，攻击一百加五零，生命两千加五百，技能：皮糙肉厚，冲锋、暴走、临时。皮糙肉厚，描述：肉厚，哑咩叠。效果：防御力与生命值中幅提升。冲锋，描述：向着目标发起不惜一切代价的冲锋。效果。冲锋途中，移动速度与伤害逐渐提升，最终伤害受体型，移动速度加成。暴走，临时，描述，夜路死苦，吸内，效果，暴走期间，所有岩珠攻击力大幅提升。许秋眉角一抽，没想到我竟然会遇上新手村少有的暴走猪事件。因为猪是一胎多生的动物，所以命途中也有这样的安排。每当猪一类的怪物数量达到一定峰值时，要么内乱，要么外扰。以此来减少本族的数量，而新手村中危机与收益并存的暴走猪事件便是如此。而且，岩猪身上的石块是他们成长中的衍生物，就像是羊毛一样，越长越厚，防御力越高，体重越恐怖，他们自己也会觉得重，所以也会借着暴走期间互相撞一撞，撞掉石块，让身体恢复轻盈。当然，石块撞掉，防御降低，生命值上限降低，也就更适合普通玩家们进行攻击。所以。每到新手村的暴走猪事件之后，便到了玩家们的收获季，甚至还会有人用特殊手段给岩猪们染色，并且开启直播，让玩家下注猜测，看哪个群体的岩猪可以活到最后，并且体重最轻。因为岩猪在暴走中很有可能随时就加入了其他猪群，或者直接被撞死，于是各种赔率很是惊心动魄，几乎每次都只有开盘手挣的盆满钵满。没错，这个赚钱方法也是那个美女工会想出来的。许秋掩面而泣。生活中不缺少钱，就是缺少这种挣钱的点子啊！于是，许秋微微思考，退至猪群身后，等暴走稍微平息些，再进去收割。许秋判断道：“这是无数玩家总结出来的每次暴走猪事件的最优解。虽然等待期间会浪费部分资源，但面对岩猪这样的数值怪来说，这种处理方案最为妥当。刚刚开着自动锁敌的骷髅狼，一进猪群就被无数猪给顶了出来，还瞬间无了十分之一的生命值。”让许秋不得不再次关闭自动锁敌，恢复了之前杀灰太狼时的手操模式。除非，许秋微微一笑，我的骷髅狼比岩猪更加数值怪。叮，检测到你金币数量足够。叮，是否消耗40枚银币、4 0 0 0枚铜币，对卡牌、召唤、骷髅狼群进行升级？升级。第十四章：隐藏成就、团结。交易所当中，剑使。符文这一类的消耗品，毕竟只能用一时，所以卖不了多少钱，除非薄利多销。而装备、技能这一类的稀罕物，那可就老值钱了。没错，许秋说的就是狼破。真不知道哪个狗大户竟然花两枚金币买了狼破。许秋欣喜的舔了下嘴唇，这可是两万块啊！要不是这两万块入账，许秋也不会直接选择升级、召唤骷髅狼群，去和暴走中的岩猪们硬碰硬。于是。许秋决定稍后结交一下那个有钱的狗大户，他想花钱，自己想赚钱。
这不妥妥双赢吗？至于自己花钱这一部分，定是否消耗四十枚银币、四千枚铜币，对卡牌、召唤、骷髅狼群进行升级？升级，定是否消耗一枚金币、一万枚铜币，对卡牌、召唤、骷髅狼群进行升级？升级，许秋没有丝毫犹豫，一口气花了价值一万四千块联盟币的货币，将卡牌、召唤、骷髅狼群升到了四级。一万四千大块啊！我当年抽满命纳西达也就克了这个价钱。虽然说着是一个悲伤的故事，但许秋嘴角却是带着笑，因为这一万四花的可就值多了。定，紫色史诗级卡牌召唤骷髅狼群成功升到四级，攻击魔法攻击 X 1 2 0百分号180百分号，生命魔法攻击 X 2 0 0百分号3 0 0 0百分号，防御魔法攻击 X 4 0 0百分号6 0 0百分号。点击查看召唤。骷髅狼群属性，哪怕是最基础的骷髅狼，都有31点防御力，足足 1,530 点的生命值，和岩珠相比也是不逞多让。领头的精英骨狼数值更是恐怖，近乎碾压任何领头猪。玩刺客就得开无双，嘴角露出一抹阳光笑容。许秋大手一挥，这回让你们看看谁才是真正的数值怪。好！骷髅狼们大吼一声，径直冲进了正在暴走的猪群当中。至于许秋。则是找了个高点的石头，隔岸观火了起来。毕竟无数岩珠进行着洋务运动，空气质量别说 PM 2 5了，怕是 PM 2 5 0都有。许秋还没靠近，头顶已经出现了降低命中率的失明 debuff， 而且负十六、负二十五、负二十二、负十八、负三十七，猪群的伤害实在是过于恐怖，以自己这俊俏瘦弱的小身板，根本经不起折腾。我就在这儿打辅助吧。嘴角一咧，许秋手中出现了一张墨绿底色的长形卡牌，卡牌正面印着一个与许秋模样相差不多的人，充满神秘，但手中却是握着一根木杖，在卡牌底端印着一串字母 ：magician 魔术师。好帅的卡，跟我一样。微微把玩，许秋找准一群即将冲向骷髅狼群的猪群，随后直接将手中卡牌丢了出去。咻！卡牌旋转着飞向了那群岩猪。25 25 25 25 25。二十五，二十五。由于岩珠们过于靠近，这张魔术师瞬间命中了七头岩珠。唰，一道怪异声响起，七头岩珠的移动速度瞬间减慢百分之二十。群猪们受移动速度加成的冲锋技能、威力也同比减少。当他们一头顶到骷髅狼的腚上时，也只是造成了不痛不痒的伤害。骷髅狼吼，就这。当然，也有一点原因是，如今的骷髅狼血值其厚。这一两千的生命值足够被那群猪顶个十几回的，而且，许秋手指一闪，再次取出一张牌来。卡牌中的一位长发少女以白色绸缎掩目，双手合十抵在胸前，仰头祈祷。在她身后有个六芒星的七彩法阵，熠熠生辉。在卡牌底端印着一串字母 ：Priestess 女祭司。相较于背景较为灰暗的魔术师女祭司，这张卡牌则是明亮了不少。就是求不行，跟风精灵希尔福。是的，哦，风精灵希尔福是光明阵营这边的风领地的最强者，是个酒鬼，躺着睡和趴着睡没什么区别。跑题了，许秋直接将这张女祭司牌丢向了生命值最低的骷髅狼。下一刻，挨了这张牌的骷髅狼头顶直接亮起一个可观的数字，加128被无数岩珠拱得只剩半条血的他，血量瞬间被抬了起来。身为召唤师。我自身伤害可能不高，但我的魔法值可是不少的。像是这种治疗量与消耗魔法值有关的技能，许秋可真是带 Suki 最喜欢了。就是这个冷却时间有点烦。许秋蹬鼻子上脸，牧师治疗有冷却时间，我又不是牧师，治疗还需要冷却时间，真是太过分了。叮，你的召唤兽们在暴走猪事件中存活时间达到一分钟，恭喜你触发隐藏成就，团结。许秋下划线，什么？隐藏成就？这一幕，许秋可从未见过。当即，许秋点开了这个所谓的团结，有什么效果？团结，等级一零二。效果：当团队对同一目标造成伤害时，伤害叠加 1% 维持到战斗结束。第十五章，大佬在第五层，伤害递增 buff， 牛批啊！许秋笑的腿都合不拢了。这也就是说，如果自己这十六只骷髅狼同时攻击敌人的话。能够造成的伤害会直接叠加 16% 许秋敏锐观察到
在暴走猪事件中，每一群猪都算作是一个整体。狼群与猪群们战斗时不分个体，也就是说，狼群哪怕只对一头猪造成伤害，瞬间就能叠满这十六层的团结 buff， 恐怖如斯啊！而且看着等级和经验的意思，似乎是只要狼群再存活两分钟，这个团结 buff 就能升到二级。存活时间越久，战斗力越强。当即，许秋就更新了指令：狗在里边能苟多久苟多久。受到许秋的指令，狼群便不再主动攻击，而是成了像是吸盘鱼一样的存在。哪群猪厉害，就挨着那群猪，尽量减少自己会受到的伤害。而许秋也不断往嘴里灌魔法恢复药水，恢复的魔法值几乎全部用来制作魔术师卡牌和女祭司卡牌。一个减速敌方，减少己方受到的伤害；一个治疗残血的己方单位，能怎么狗就怎么狗。叮，你的召唤兽们在暴走猪。事件中存活两分钟，团结成功提升至二级，每次攻击伤害叠加 2% 之二。零四，叮，你的召唤兽们在暴走猪事件中存活四分钟，团结成功提升至三级，每次攻击伤害叠加 3% 分之三。零八，望着接连不断的系统提示，许秋面色升起一抹潮红。塞口德斯，一时间，许秋感觉自己回到了百年前，这就是当老六的快乐啊。然而。这里毕竟只是新手村，猪的数量也多不到哪里去。仅仅过去十几分钟，暴走猪事件便结束了，而团结 buff 也停止增长，卡到了许秋最为难受的三级八分之七，感觉身上好像有蚂蚁在爬呀。许秋难受极了，要不是苟着的期间，突然有几群猪同时冲过来，害得骷髅狼群数量减少，经验不得增长，必须要将其复活才能继续算作经验值的话，现在也能把团结。提升到四级了，四级，每层 buff 百分之四的伤害增伤，十六只就是百分之六十四的伤害加成。许秋很是生气，于是从石头上站起身来，望着刚刚暴走完、褪去一身盐甲、满脸舒爽的盐猪们，对着骷髅狼们下令：“为了我，对他们使用冲锋吧！”这条命令一发出来，骷髅狼们张嘴怒吼。刚刚一直听命令要苟着，可是被那群猪撞得不轻。现在，终于轮到他们暴走了。好，骷髅狼们迈着步子，瞬间冲进了准备休息会的猪群。负103负107负151暴击，负113负175精英骨狼，伤害拉满的骷髅狼们，每一次攻击都像是啃在了岩猪的大动脉上，嘴嘴到肉，爪爪拉血。群狼进攻之下，短短数秒，便有一只岩猪死于非命。叮，恭喜你成功消灭。岩猪 L V 3经验加六四，铜币加三，猪皮加一，叮，命运触发，经验加 128， 两倍，铜币加九，三倍，猪皮加一，一倍，一只岩猪倒下了，骷髅狼们便要千千万万只岩猪都倒下，要不是岩猪自己磨掉了自己的防御力，这场战斗还不知要有多艰难，至少要再推迟几秒吧，还好吧，骷髅狼群升到了四级。当即，许秋双手合十，感谢狗大户、狗门。许秋反应过来了，旋即点开交易所的界面，查看了下交易信息，最终找到了花费重金收购狼破的那个狗大户。星夜，晚夏。嗯，许秋眉头一皱，发现事情并没有那么简单。晚夏，这个 ID， 许秋想起来了，那个总是能在奇怪的角度发现赚钱途径的玩家 ID 就叫晚夏，只不过。那个晚夏的工会前缀好像不是星夜，看到“晚夏”二字，许秋想起了那个工会的名字，好像那个工会的名字叫李叶来着。许秋不确实是不是一个人，便顺手点开了交易的附带消息：“朋友，你很厉害，请问能否加个好友？日后常联系，多做交易。日后多做交易。”字里行间，许秋只看到了“赚钱”二字，除这条消息以外，其他的大部分消息也都是想要加自己好友。什么以后有战士的装备优先考虑一下，有法师的技能对方高价买啊，这都是生意啊。许秋一起选择了同意申请，因为交易是匿名交易的，所以加了好友后依旧是匿名。明面上对方不知道许秋是谁，但那些战团长心中已经对许秋的身份猜得八九不离十了。都是聪明人，看破不说破，也就没人再提。加了好友，互相之间寒暄两句，许秋也是一一备注了对方的身份，而最有话语权的。也就只有四个工会，血狼、怒爪、战团长
，光头憨憨，红袍，职业战士，寒风，傲雪，战团长，长发闷骚，蓝袍，职业射手，法云，雷霆，战团长，眼镜短发，紫袍，职业法师，星夜，夏夜，会长，长发美女，黑袍，职业刺客。明面上是前面三个工会人数相对较多，实力最强，但暗地里这几个战团长都知道，他们自己加起来都没有星夜工会能打。特别是之前他们还浪费了时间去找 BOSS， 而星夜工会趁机发育了一波，既然加上村里最有钱的几个工会了，许秋嘴角一咧，不捞点都说不过去了呀。于是，许秋、歪比巴补、无锡迪西、马卡巴卡，众人大佬这一句，拨云见日。茅塞顿开啊！夏雨冰捏着下巴，原来后山每隔一段时间会有这么多免费的基建材料，而且还没什么危险。基建材料除了能够找新手村村长卖钱以外，还能够兑换村子建设度。村子建设度高了的话，是能够扩容玩家背包，提升玩家属性的。这可都是白捡的好东西啊！几大工会直接派人前往北山捡木材、石材。他们也明白，许秋既然把这事说了出来，就是为了躺平。毕竟捡垃圾是需要大笔人手的。人家愿意分享情报已经够好了，还不让人家享受享受？血狼、怒爪，要是别人说这话，我还不信。不过既然是你说的，我肯定。等等，卧槽！这么说你已经在后山刷岩珠啊？那他妈的是三级怪啊！他们三个战团长加起来等级也才三级。寒风、傲雪、大佬和射手有关的一切东西，我高价收。你有多少，我买多少。法云、雷霆，多大人了，要脸不要，在这抢生意？大佬。我出双倍，几位战团长叽里呱啦间，只有星夜、晚夏沉默不语。朱群、暴走猪、随机、许秋懒得掺和他们之间怎么抢装备和道具，反正最后他们花的钱都是给自己的，自己只要负责拿钱就好。最终，情报费每个工会给了许秋一万，然而原本该是四万，但他们感觉数字不好，就凑了个五万。然后基建材料的兑换分成，许秋在每个工会那里又都有一成，百分之十的分红。有钱的感觉真好，许秋这般感叹时，又看见几个战团长笑着感叹：“大佬不愧是大佬，竟然只要这么点钱，这都是做慈善了吧？动动脑子吧，大佬会缺钱，人家可是至尊游戏舱的隐藏职业拥有者，一百万呢，就是，这只是第一层，大佬分明可以不告诉咱们，人家这是在给咱们台阶下，所以说你们物理职业都是蠢货，这可是隐藏情报，大佬说出来。”就是为了让咱们村领先其他村，让咱们工会领先其他工会，让咱们炎黄领先其他国家服务器。众战团长不由倒吸一口凉气，有道理，有道理。原来是这样，大佬英明，学到了，厉害。最终轮到许秋时，许秋只能暗暗敲出一个字：六。第十六章，新精华，皮糙肉厚，哼唧唧。听着耳边杀猪般的惨叫，许秋随手丢出一张女祭司。给一只骷髅狼恢复了生命值，随即看向自己背包中那个数量已经不在少数的猪皮。就在刚刚，自己收到一条消息：叮，素材猪皮含有精华，皮糙肉厚，皮糙肉厚，简介：肉厚哑灭蝶，品质：白色普通，效果：生命值加200进度： 50分之五十。没想到，这个带着石头渣子的猪皮竟然也有精华，在命运的作用下。许秋很快就收集了七八十张猪皮，随后将其中的部分拿来兑换成皮糙肉厚、精华。叮，皮糙肉厚、精华与卡牌、骷髅狼群适配度高，建议融合变异。叮，猪皮以及其五十分之五十是否提取精华、皮糙肉厚？叮，恭喜你获得精华、皮糙肉厚。这张皮糙肉厚、精华凝成的卡片是一头精壮的岩猪。粗糙磨砂质感的猪皮，恰到好处的暗黄色岩块，紧致的肌肉纹路，无一不显示出这张猪皮有多适合拿来做皮冻。许秋怕自己再看就馋了，于是将其扣下。叮，是否加持在卡牌、召唤、骷髅狼群中？是。叮，召唤、骷髅狼群成功融合，皮糙肉厚，二者合而为一。骷髅狼生命值 15301730， 精英骨狼生命值。二九五二四九五，自己的骷髅狼，距离无敌又近了一步，正好生命值越厚，对付火蜥蜴的时候就越轻松。许秋点点脑袋，这个皮糙肉厚，属实是对位对到废管子了。
。就在这时，许秋耳边又一次传来系统提示：“叮，恭喜你经验达到满值，成功提升至四级。”叮，检测到你的命星为十五，已为你发放十五点自由属性点，请及时分配。嗯，升级了。许秋直接点开了自己的属性面板，查看了起来。也确实，该升级了。之前击杀灰太狼时。命途奖励的一万点经验，直接让自己升到三级多，距离升到四级也只差了临门一大脚。现在杀了这么多，炎珠也终于把这一脚给补上了。这次升级，许秋分配属性就综合了点：敏捷加五，体质加五，智力加五，攻速、移速、生命、防御、伤害、召唤物，全面提升。加完之后，许秋眉头一皱，要想个办法提升命星，这点属性根本不够分配。但凡许秋身边有个其他玩家，听到这句话，肯定要双手双脚赞同。就是五点自由属性能加个啥呀、啊？可惜现在身边没有人，不然许秋肯定回答能加个变。四级升五级需要近两万的经验值，接下来就要沉淀一段时间了。许秋关闭属性面板，看向背包里的其他收获。除去怪物素材外，许秋背包中又多出了不少自己用不到的东西。老规矩，全部上架交易所。叮，岩崖剑。交易成功，玩家血狼怒爪买下，恭喜你获得银币 X 5叮，石棱剑交易成功，玩家寒风暴雪买下，恭喜你获得铜币 X 1 5叮，东西刚买上，许秋的命富宝就叮铃铃响个不停，钱涨的那叫一个快啊！当然，许秋的运气也没差，到处的货全是自己用不上的，同样也掉了两件绅士套装的装备，灰色腰带，简介。低调的灰色皮质腰带，绅士套装的腰带，部位装备，品质白色普通，位置腰带，职业法师、牧师、召唤师，类法系职业，效果体质加五，敏捷加二，灰色皮衣，简介低调的灰色皮质外衣，绅士套装的胸甲，部位装备，品质白色普通，位置胸甲，职业法师、牧师。召唤师类法系职业，效果体质加三，智力加二，敏捷加二，不愧是不善战斗的绅士套装。许秋面色有一丝无奈，是真一点力量都不加啊。不过自己身为卡牌师，加力量确实没有什么用，连个武器都没有，怎么抡人？拿牌。想到这儿，许秋还真有点期待，我的武器长什么样子呢？叮，绅士套装，四件套激活。叮，套装效果提升至。智力加十，魔法值加一千，魔法恢复效率正 200% 穿好装备后，许秋身上的绅士套装已经凑齐了四件。属性额外加成后，许秋自身的魔法恢复已经达到了恐怖的三五四命，平均下来每秒钟能够恢复 5.9 虽然面板显示的是5点，但实际上已经能够每秒回6点魔法值了，足够撑得起召唤骷髅狼群的魔法消耗。也是时候考虑入手一张新的召唤卡片了。许秋查看起了自己的卡牌师介绍，要是寻常职业，许秋自然不用查。可这卡牌师是隐藏职业，自己听都没听说过。而且无论百度还是知乎还是狗哥都没有资料，命途官网里也没有。最终还是在自己的职业介绍中找到了一点点的线索。容纳这种召唤类卡牌的叫做卡包，相当于卡包就是卡牌师的命根子。卡牌师每升五级，可自动解锁一个卡包格。用来容纳召唤卡牌，五级解锁第二格，十级解锁第三格，十五级解锁第四格，以此类推。这是最基础的扩容办法，和召唤师职业几乎一样，还有些特殊的扩容渠道，但那就不是我现在能够接触到的了。不过这些信息，也就是说，等升到五级，我就可以拥有第二批召唤物了。许秋兴奋地搓起了手，但可我现在还没获得新的召唤卡片。许秋巴拉着自己的职业介绍。照理来说，召唤卡片就跟宠物蛋一样，是能够从怪物身上刷出来的，可就是一张都没见着。许秋微微皱起眉头，果然和宠物蛋一样，爆率超低。单说宠物蛋，也只有自己之前杀灰太狼的时候掉落了一颗狼蛋，可想而知有多难掉。不过，既然 BOSS 比较这么好出稀罕物的话，许秋转看向了 NO 点一万一千四百新手村东边，此时已然夜幕降临。天空星辰密布，皎月隐云，新手村略有灯光，显得亮堂。四周乌漆嘛黑一片，除了那新手村东，新手村东边就像是突发了什么森林火灾一样，自下而上的亮着红光。
将那片森林照得火红。我记得村东就有个区域 boss， 没准能在五级前刷出一张召唤卡片来。许秋心中做好决断，嗷、哦、呼！恰好这时一阵狼嚎响起，许秋下意识看了眼背包，猪皮够一百单位了。许秋从巨石上站起射来，正正身上的服饰，可以去杀火蜥蜴。就这夜色，许秋带着骷髅狼们朝火光处摸过去了。卧槽！刚刚那是什么东西？一出溜的就消失了。大黑耗子，还是一大群。别走神，继续捡食材啊！那边木材队都换下一批人了。来了来了！我靠，捡这么多！卷奶，嗯，妈 ，M 呢？第十七章，喝呸！叮，你获得了铜币加十二。叮，你获得了铜币加十一。叮，你获得了铜币加十三。前往村东的路上，许秋的钱包响个不停。这些都是星夜、血狼、寒风等工会发来的分红。有人源源不断给我送钱的感觉，真不错呀、啊！许秋满意极了，再送一些就能攒够给召唤骷髅狼群升到五级的费用了。不得不说，命途也是个老鹰笔，太抠了。不仅交易所中所有的交易，他都要自动扣掉 10% 的税，就连自己升级卡片时的费用都涨得过分。一级升二级，花费一千还行；二级升三级，花费四千，说得过去；三级升四级，花费一万，还算合理。然而四级升五级，就涨成了四万联盟币，足足四枚金币啊！这哪是一般人传得出来的？五级升六级，不会再涨成十万吧？如果真是那样，许秋也只能认了。但许秋也只能希望命途做个人，不要这么讨厌。好、哦，就在这时，许秋耳边传来一道骷髅狼。的提示，转而抬头朝前看去，一股热风扑面而来。许秋眼睛微微眯起，到了。放眼望去，几乎每一块巨石上都趴着一只足有四五米长的火蜥蜴，它们就像是神奇宝贝里面的小火龙一样，尾巴上亮着一簇熊熊燃烧的火焰。略显光亮的新手村东，便是在这群火蜥蜴的照耀下显得光亮了不少。于是，在这片光亮的森林与新手村的接壤处，便躺了不少追逐光明的玩家尸体。至于为什么会有尸体？火蜥蜴，简介：上火的蜥蜴，等级五，攻击180生命 2,000 技能：喝呸，流性物质，喝呸，描述：喝呸呸呸，效果：火蜥蜴攻击距离提升，流性物质，描述：火蜥蜴拥有一个火肺，效果：火蜥蜴的攻击可对敌人造成持续燃烧伤害。从等级与属性的比例上来说，火蜥蜴不如岩猪。火蜥蜴自有它强的道理，元素伤害、持续伤害、远程伤害。要是这妖牛批的怪物再有岩珠，那种比例的生命值还讲不讲理了？在这属性下，哪个一级的玩家能在这儿活下来？而且他们会远程攻击，也就是说，这群家伙的仇恨范围很广。许秋寻找着一条较为安全的路线，分析道：如果贸然进去，那就会引起无数火蜥蜴的围攻，难度直接翻倍。但作为许秋目标的区域 BOSS 还就在最深处，许秋嘴角勾起一丝笑容，也就是说，需要一路平推进去了，要在其他火系刷新之前干掉 BOSS， 这样才不会被火系包围，以至于陷入危险。手指一捻，一张女祭司凭空出现在手中，把握好火系的刷新时间、地点，以我的治疗量，问题不大。当即，许秋心念一动，带着骷髅狼朝石林中冲去，呼！就近的一只火蜥蜴看到有一族出现在自己的领地，直接张开布满獠牙的巨口，呵，一道火光自他口中亮起。下一瞬，呸！一团篮球大小的火球被他直接喷吐出来，朝着最近的精英古狼就砸了过去。由于精英古狼移速极快，反而与火蜥蜴之间的距离极近，这一团火球硬是没有躲过。是，一道令人耳根发痒的腐蚀声瞬间响起。负一百八十，负十八，负十八，火属性的元素伤害无视了。精英古狼的防御值直接对其造成不俗的伤害，并且附带着灼烧效果，令精英古狼持续扣血。好、哦，精英古狼吃痛，但动作没有任何停顿，依旧开足马力，径直朝着那只火蜥蜴冲去。许秋也是明白，这一开始冲就停不下来了，顿时道：“燃起来了！”旋即将手中的。女祭司卡牌丢了过去，立刻给精英古狼恢复消耗了的生命值，加180并非是许秋爱狗如命。
，而是，呵，呵，呵。此时的自己与狼群已经走进了不止一只的火蜥蜴的仇恨范围之中，自己的恢复手段有限，所以早用早 CD。就在其他火蜥蜴即将喷射火球时，骷髅狼已经逼近了敌人，开始毫不留情的撕咬。负一百零五，负一百零八，负一百一十一。高达三位数的伤害在每一只火蜥蜴的头顶跳动，集群作战的狼群们不断触发、团结、buff， 每一次攻击都使伤害提升 3% 在撕咬的破防效果下，即便火蜥蜴体表有着坚硬的鳞片，依旧无法阻挡狼群的恐怖进攻。当然，火蜥蜴也不会单纯喊疼，数颗火球直接砸来，负一百八十，负一百八十，负一百八十，仅是一个回合。精英古狼就已经失去了五分之一的生命值，甚至还在持续掉血。身上个别骨头已经被高温烧成黑色焦炭，但小狗还在输出。好在许秋的骷髅狼们等级不低，生命值足够撑很长一段时间。再加上都融合了，岩猪、皮糙肉厚、精华后，生命值再次提升，数值相当于全体都能平白无故抗一次火蜥蜴的普通攻击。我倒要看看，你们还能坚持多久。许秋目光灼灼地盯着那只体型庞大的火蜥蜴。这场战斗对许秋来说，并非全都是不利于战斗的条件。至少，火蜥蜴自身够量厚，夜间作战的失明状态直接接触。而且，因为火蜥蜴体型庞大，许秋的骷髅狼能够一拥而上，对一只敌人尽情发泄自己的伤害了。不像之前的岩猪和灰狼，只能被迫五打一或者七打一。这下团结。效果直接拉满，伤害可以瞬间增幅到 48% 当然，那只是一个理想值。现实是，火蜥蜴们根本就活不到骷髅狼的伤害叠满。叮，恭喜你成功消灭火蜥蜴 LV 5经验加126铜币加 5， 岩囊加一。叮，命运触发，额外获得经验加126一倍，铜币加20四倍，岩囊加2两倍。随着两道熟悉的系统提示声响起。这场战斗瞬间结束，而许秋只能露出一副无奈的表情。怎么才两千血？太脆了吧！对于许秋这副贱贱的模样，火蜥蜴有话要说。呵呸！第十八章区域 BOSS 炎龙蜥，新手村蜥，也不知道大佬在干什么，怎么又不上架装备了？炎猪也刷新了，没剑才减了。我打怪又不掉装备，怎么办？我已经是一条离开大佬就活不下去的热兵器了。双手比耶点 GPG， 我要是命途。官方我踏马，直接封你号。表情包是让你这么用的，大佬这么做定有他的道理。少打听，好好刷你的怪，练你的级。你有脸叫我好好练级？我精英的二十人队都二级了，你才几个？嘿，我这暴脾气，仗着你是射手，前期伤害高嘚瑟是吧？等法爷我发育起来，你们别跪着求我。听着几个大男人丝毫没有站团长的冷静，还在那里孩童般一样斗嘴，夏雨冰微皱起了眉头。旋即对自己的队员道：“留下一个精英队，分散成二十个队长，继续带新人。剩下三个精英队跟我去北山。”“是。”“好的，夏姐。”下了命令，一众美女跟在夏雨冰的身后，静静的朝北山走去了。美女们路过几大战团长时，还偷偷瞥了一眼，嘤嘤的偷笑了几声。不知是不是自己的错觉，血狼怒找，好像看到其中一个女战士的口型读出了两个字：“细狗，这能人。”at 法云雷霆，我截图了，看见没？小姐姐叫你细狗，我怒找不是挑事的人啊！这要是我，我绝对忍不了。闭嘴吧你！他没叫你是吧？有本事你也带队去北山啊！没本事，怎么的？理直气壮点 JPG， 寒风傲雪，讲真，怒找，我真感觉你可以去了。认真脸点 JPG， 雪狼怒找，嗯，真的假的？我是当前排的，属性不够的吧？怀疑点 JPG， 寒风傲雪。伸手搭在怒爪的肩膀上，相信自己，你的脸比炎猪的猪皮厚多了，他们破不了你的防的。奶奶爹，白帝圣剑，呵，我一个滑铲。只有法云、雷霆嫌弃的看了眼二人，旋即看向北边。不知道大佬需不需要帮忙？不过他的亡灵狼群那么牛批，应该不缺伤害吧？新手村东，可恶，要是伤害再高点就好了。许秋盯着远没有结束的战场，不能一秒杀一个。注定许秋只能让骷髅狼们稳步推进。好、哦，骷髅狼怒吼一声，狠狠盯着刚才喷过自己的火蜥蜴，只待许秋一声令下，立刻冲上去报仇。而许秋也是再次丢出一张
女祭司，后令他们再次冲入战场。继续，一声令下，刚刚结束战斗、稍稍恢复了下状态的骷髅狼们再次冲向了下一只火蜥蜴。在战斗之中，许秋也没闲着，快速蒸发起了自己的魔法值。女祭司，女祭司，魔术师！每当火蜥蜴们有移动着输出的意向，许秋就直接丢出去一张魔术师，把他们本就不快的移速减成归速，然后让自己的。骷髅狼，们迅速冲去，优先解决掉那些聪明的火蜥蜴。剩下那些不会移动的火蜥蜴，应对他们时，就成了留给自己与骷髅狼们的宝贵的中场休息时间。随着高强度的战斗，许秋也察觉到了选牌技能的弊端。浩然真快，往嘴里灌一瓶魔法恢复药水。许秋向侧方一扭，躲过一团朝自己射来的火球之后，郑重道：“果然，天下没有白吃的午饭。”根据后世某位命徒。女主播提出的命途相对论来形容的话，就是这东西品质摆在这儿，自有它的道理。既然这个技能效果很强，那就一定要让它某个地方弱些什么。确实，每次释放选牌都会直接蒸发掉许秋 5% 的魔法值。如果无视掉魔法恢复的话，自己也就只能释放20次选牌。这下冷却时间反而成自己最大的桎梏。卡牌冷却越快，自己耗燃越快，特别是释放女祭司卡牌的时候。冷却只有三秒，每三秒耗一百多的魔法值，就算自己回蓝不差，也得差不多二十秒才能恢复约百分之五的魔法值。还好背包里这些回蓝药水还够，扫了眼十几瓶大份的回蓝药水，许秋信心十足，继续战斗。骷髅狼没有许秋的命令作为支撑，战斗起来便不带丝毫拖泥带水。很快，两只、五只、十只，随着快速战斗与厮杀，石林中很快就被清理出了一大片空地，给予。骷髅狼们可以腾挪，躲避的空间也是越来越大，越来越长。当然，战斗依旧艰难，毕竟任务是要长驱直入，直捣 BOSS。至少让骷髅狼们贴着火蜥蜴输出的话，目标怪物会无暇张嘴吐火球，只能造成物理攻击。蹲蹲蹲，许秋再次吹了一瓶魔法恢复药水，再次凝练卡牌，帮助战斗。不过这一次，许秋手中凝练出了一张奇异的卡牌。卡牌中是一个穿着华服的俊美男子，他仿佛喝醉一般，面带笑容，晃晃的朝无底深渊走去。而卡牌就定格在了他即将迈出最后一脚的这一幕。在卡牌的下端，同样印着一串字母 f o r 愚者。我还挺好奇，如果这张卡牌做成动态的话，会怎么做？许秋没有把注意力都放在这张卡牌上，而是找准一只在远处张着大嘴、即将喷吐出火球的火蜥蜴，丢了出去，送你个礼物。呵。口中已经将盐液积蓄满的火蜥蜴脖子一一仰，随后突然闭上了嘴，咕噜，那一口盐液直接入口柔，一线喉了下去。火蜥蜴不张牙，但却捂着爪的在原地窜了起来。许秋嘴角一咧，嘻嘻。下一刻，火蜥蜴终于能张开嘴了。嗷、哦、嗷、哦，吼吼吼，呜、哦，负三十六，暴击，负三十六，暴击，负三十六，暴击。望着收到礼物后开心的张牙舞爪的火蜥蜴，许秋嘴角裂开一丝笑容。这么开心啊！随后腾出手来的骷髅狼们直接扑上去，给火蜥蜴来了个全身 spa。很快，那只火蜥蜴就被 spa 死了。最后献出经验铜币和岩囊来当做给予许秋的回礼。这多不好意思！许秋望着手中的岩囊，羞涩道：“定，素材、岩囊，含有精华，储热器官，储热器官。简介：长出一个储备大量热能的火肺，品质：白色普通，效果。”可主动引爆，造成范围伤害，进度五十分之四十二。定，储热器官、精华与卡牌、骷髅狼群，适配度极高，强烈建议融合变异。不出意料，火蜥蜴的素材中同样拥有精华，而且适配度极高。许秋眼前一瞪，从未见过如此震惊的提示。而且，这个可以主动引爆的意思是，从近战兵变成了敢死队吗？不得不说，愚者。卡牌的效果超乎了自己的想象 ，N O 点零愚者花费 5% 魔法值，你的下一次攻击可令目标沉默一秒，冷却5秒钟。愚者是牌库中第一张卡牌，不会造成伤害，不受魔法攻击和魔法值影响，看起来没有任何成长性，但却拥有着堪称最强的沉默效果。要知道，近乎所有超脱普通攻击的能力都可以称之为技能，顺发的就不说了，但凡是需要吟唱、有什么施法前摇的技能，都会被沉默克制。面对法师之类的法系职业，就更加无敌了。而且卡牌冷却时间仅有五秒钟，每五秒就能沉默敌人一秒。
。可惜，面对群体敌人时，有些捉襟见肘；但面对单体敌，好。许秋话音未落，突然一道震天的吼声从战场前传来，在骷髅狼与火蜥蜴交战的前线，再靠前数十米，豁然开朗。那里是一片巨大的露天岩浆，咕噜咕噜咕噜，岩浆中不停的冒着气泡。下一刻，一头足有两米高。七米长的巨大火红色蜥蜴从岩浆中爬了出来，它的容貌更加威武，体表的鳞片更为细密，呈尖锐的 V 型。无论从那个角度，都不难看出这只大家伙强的恐怖。叮，你惊扰了沉眠中的 BOSS 炎龙蜥，他现在很生气。雪秋嘴角咧起一丝笑容。来了，第十九章，五级骷髅狼群，炎龙蜥。简介：火蜥蜴中的王者与水龙蛇。是世仇，与其战斗后重伤，属性大减。等级十，等阶黑铁 BOSS， 攻击四百，受伤，生命三万，受伤。技能和呸呸，液态硫磺，灼热鳞片，天火。更新十二小时，死后十二小时刷新。和呸呸，描述和呸呸呸呸，效果炎龙息攻击距离极远，每次攻击可造成两段伤害。液态硫磺，描述。炎龙蜥的体内温度高到足以融化硫磺，令孔雀玩家望而生畏。效果：炎龙蜥每次攻击会为对方附加灼烧，持续损失生命与腐蚀，降低防御力。效果：灼热鳞片。描述：你好烧啊！效果：防御力与火属性抗性提升。天火。描述：炎龙蜥将体内的液态硫磺悉数吐出。效果：选定范围持续造成高额火属性伤害，附加液态硫磺。效果，这个属性纯攻击特化型 BOSS 就突出一个毁天灭地，这还是只重伤后的属性。要是状态恢复满了，那不得。雪秋愣了一秒，我好像还真没见过炎龙蜥状态恢复后的样子。毕竟这只 BOSS 的受伤是命途设定出来的。不过根据设定说，炎龙蜥不是在和水龙蛇干架，就是在养和水龙蛇干架的伤。这就是爱啊！怕大。就在这时。又是一只火蜥蜴倒在地上，好、oh, ，看见同族死亡的炎龙蜥感受到了挑衅，怒吼一声后，直接嘴里发出了光亮。呵呸呸！下一刻，接连两道喷吐声直接从炎龙蜥口中爆出，两团足有水桶大小的火球直直射向一只残血的骷髅狼。负四百，负六百，暴击！转瞬间，那只还没反应过来的骷髅狼就瞬间被烧成了骨灰。秒杀，秒杀！许秋心底一颤，如果被秒杀的是敌人，许秋还会稍稍开心一些，但被秒的却是自己的骷髅狼，这都是蓝啊！许秋伸出手来，魔法值灌注到右手，又凝结出一张半透明的召唤骷髅狼群卡片。嘎啦嘎啦，旋即一只崭新的骷髅狼重新组装，出现在许秋身侧。上，骷髅狼重生之后，许秋直接下令，所有的骷髅狼一拥而上，朝着刚爬出岩浆的。炎龙蜥就冲了过去，好，炎龙蜥同样进入战斗状态，找准骷髅狼们靠近的时机，身躯一转，蜥尾一甩，唰，许秋眼角一抽，幻视了耶梦加德抽自己一尾巴的场景，于是赶忙向着骷髅狼们下令，跳，下一刻，所有骷髅狼就像是跳大绳一样，挨个一跳，躲过了炎龙蜥这一扫堂尾，炎龙蜥扭回头来，望着一点事都没有的骷髅狼，鼻子喷了个火花。还能这么躲？但这也只是这场生死战的小插曲。骷髅狼们躲过这一击后，一速拉满，继续逼近炎龙蜥。体型最为庞大的精英骨狼已经在这时逼近了炎龙蜥，尝试着与其缠斗。嗷、哦！精英骨狼一口咬在炎龙蜥的前腿心上，负121死！这伤害令许秋不免倒吸一口凉气。四级的精英骨狼伤害高达161点，撕咬能够无视对方10点防御。而这一口只造成了121点伤害，也就是说，这头炎龙蜥的防御力高达足足50点。普通的十级玩家，哪怕是全力量加点，也破不了这只炎龙蜥的防御。恐怖如斯，许秋暗叹一声，手中捏着一张愚者，随时准备打断炎龙蜥的技能。这时，其他的骷髅狼也已经逼近了，炎龙蜥纷纷张开大嘴，咬在他细密的鳞片上。团结加一，团结。加一，团结加一，骷髅狼们攻击到统一单位，伤害不断叠加，很快就叠满了16层。
，伤害直接加成 48% 普通的骷髅狼攻击有116点，原本只能造成76点伤害，结果在团结的影响下，又成功达到112点，一前一后，几乎无事发生。但这对于破甲后攻击高的生物就不一样了。精英古狼在团结 buff 叠满后，伤害高达179比面板上的攻击力还要高，可想而知，精英古狼在炎龙息。眼里的仇恨级别有多高？事实也是如此。炎龙息几乎是压着精英古狼打，稍稍一团火球蹭到精英古狼，精英古狼的肋骨直接被烧成碳碎裂而去，看起来凄惨至极，只剩下丝血。就在炎龙息准备再来口吐息，直接烧毁精英古狼时，愚者雪秋找准时机，一张卡牌直接丢过去，沉默效果发动，这就让刚准备吐火的炎龙息。又咽了回去，呜、哦！炎龙息猛然闭嘴，就像是之前那只被噎着的那只火蜥蜴一样，嘴里只觉得又胀又烫，还不能吐出来，哪怕疯狂摆动四肢和尾巴，也无法挣脱开嘴巴的束缚，只能将这口滚烫的岩浆无奈咽下。然而，充满硫磺气味的岩浆又呛得他打了个响鼻，从鼻孔中流出些许。短短一秒后，愚者卡牌的沉默效果失效，炎龙息张开嘴巴。残留的岩浆混杂着硫磺气味从嘴角流下，令他看起来更为凶狠。呵，愤怒的低吟声从他胸膛传出。虽然精英古狼趁着炎龙息受伤时逃了出来，但这也只是暂时活了下来。炎龙息的进攻如此凶猛，许秋的骷髅狼们根本就顶不住。不过，也只是暂时顶不住。许秋一舔嘴唇，就在刚刚，不断进账的金币终于突破了足足四万大关。停滞在四级有一段时间的召唤骷髅狼群。卡牌也终于有机会进一步升级。叮，是否消耗四枚金币、四万枚铜币，对卡牌、召唤、骷髅狼群进行升级？五级效果前瞻，攻击魔法攻击 X 1 8 0百分号、2 1 0百分号，生命魔法攻击 X 3 0 0 0百分号、3 5 0 0百分号，防御魔法攻击 X 6 0 0百分号、7 0 0百分号，升级。下一瞬，所有骷髅狼的体表同时亮起的一阵耀眼的白色光芒。各种各样的伤势也在这瞬间尽数之后，刚刚还惨不忍睹的精英古狼也散发出了蓬勃的生机。从面板上来说，属性直接大幅提升。名称：骷髅狼，等级：五级，攻击152元116生命2265元 1,730 防御41元31名称：精英古狼，等级：五级，攻击214元161生命。3,298 元 2,495 防御62元46相较于之前，这属性已经提升到了堪称恐怖的数值。精英古狼的防御力更是暴涨到了62点，比炎龙息还高。普通玩家的攻击落在他身上，连刮痧都算不上，只能叫抛光。这属性还能说什么？五级行，冷却结束。许秋手中凝出一张女祭司，时刻准备着。来吧，第二回合。第二十章，自杀型召唤兽爆火狼，属性提升，状态回满。战场的局面向着许秋方向开始倾斜。然而就在这时，呵，呵，两道蜥蜴叫声从许秋身侧传来。不用回头，许秋也知道，火蜥蜴刷新了。明明刚清理了这附近的火蜥蜴，竟然这么快就刷新了。这只能说明一点，这两只火蜥蜴是之前死过的怪物，他们在一定范围内随机刷新后。正好刷新在了许秋身后，运气不太好啊！许秋眉头一皱，只能临时从前线与炎龙息作战的狼群中调出六只来，优先去解决刷新出来的火蜥蜴，自己和那六只狼一块打。普通攻击甩给火蜥蜴，技能甩给炎龙息。前线的骷髅狼数量一少，压力骤增，血量降的那叫一个快啊！但也只能如此。好在骷髅狼们属性得到提升，击杀火蜥蜴的效率比之前快了不少。叮，恭喜你成功消灭火蜥蜴 LV 6经验加152铜币加 7， 炎囊加一。叮，命运触发。叮，恭喜你成功消灭火蜥蜴 LV 5经验加121铜币加 5， 炎囊加一。叮，命运触发。不多时，火蜥蜴暴毙，六只骷髅狼重伤一只，轻伤三只。好在没有一只阵亡，不然绝对会让本就不富裕的蓝亮雪上加霜。还得是我呀。并没有打出多少伤害的许秋这般道，在这高温环境中，许秋自己难免也会沾染上火焰
，生命值持续降低。但好在许秋不断加点体质属性，使得生命值高达四百。虽然不敢背，颜龙溪打一下吧，但这点小刮小蹭还是无大碍的。就是许秋感觉有点浪费，生命恢复要紧。这种大瓶的回血药水，每秒能够恢复二十点生命，可以持续足足六零 S。但自己哪怕已经空血了，也只需要花二十秒就能回到满血。可我只有高级的药水，无奈训了一瓶后，许秋更加认真了。为了不继续浪费药水，只能快点干掉那头大蜥蜴。叮，炎囊以及其五十分之五十是否提取精华、储热器官？就在骷髅狼们都去找炎龙溪麻烦时，许秋耳边突然传来一道提示：“集齐了。”许秋凝出一张女祭司随手丢给精英古狼后，分神查看起了这个精华。许秋发现，储热器官并不会直接出现在。骷髅狼的身上，而是一种可选择性的变异。花费魔法值，想让哪只骷髅犬长出火肺，就让谁长出火肺。那这还有什么好犹豫的？许秋大手一挥，直接将其融合进了召唤骷髅狼群中。嗡、嗯！炎龙溪看见骷髅狼，嗯，又一次亮了阵微光，当即做好警戒姿态。刚才他们亮光的时候，就比之前厉害了好多。这不会又要变得更强吧？生命值已经降到 40% 左右的。炎龙溪感觉自己的生命已经如同风中火把，然而下一刻，骷髅狼们身上光芒散去，什么事都没发生。炎龙溪一愣，抄起尾巴就又打了过去：“敢玩我，乖乖！”而在远处点开了储热器官精华的许秋，则是没有再关注战场了。这个储热器官有点 bug 了吧？效果前瞻，花费魔法值，骷髅狼一变为爆火狼，属性基数转变，获得天赋自爆。攻击 100% 提升至 200 248生命 100% 降低至 50% 1,032 防御 100% 降低至 28% 天赋自爆，死亡时对周围造成范围伤害，攻击提升至两倍，还是个范围伤害。这，你管这叫白色普通品质的精华？许秋当场在心里默念了两句：相对论，相对论，不可能单纯的是个好东西，肯定有代价。旋即。当看到了花费魔法值这一点后，眼角不由抽搐。果不其然，花费百分之一万的维持费用进行变异。乖乖，百分之一万，一百倍，这尼玛太过。嗯，许秋一愣。等等，维持费用的一百倍，如果自己没有记错的话，好像单只骷髅狼的维持费用才一点魔法值，一百倍也就才一百点魔法值。下 S K 二人，许秋不由暗骂一声。不过，这个变异确实有用。许秋重新将注意力转回战场，此时无论敌我双方，状态都已十分惨烈。炎龙溪嘴里死死咬着一只骷髅狼，令那只骷髅狼动弹不得，生命值不断下跌，眼看就要再死一只骷髅狼，许秋直接大手一挥，区区一百点魔法值花了。下一刻，那只骷髅狼浑身亮起一阵白光，炎龙溪一看，嘴角一咧，又想糊弄我，但很快，炎龙溪就感觉嘴里的东西不对劲了。塞在嘴里的家伙，竟然还在逐渐变大。五、西六，因为没做好准备，咬得太过深入的下巴都快脱臼了。恰好这时光芒消散，炎龙溪发现嘴里的骷髅狼从干瘦的骷髅架子变成了一个挺着大肚子、看起来很是多汁的橙红色骷髅狼。不，现在不能再用骷髅狼来形容了。它有了一层白骨颜色的皮，除了胀得圆滚滚、橙红的透亮的肚子以外，其他四肢与部位依旧是皮包骨头的模样。有些畸形，炎龙溪疑惑了，这是怎么回事、啊？当即，他眼球一转，看向了远处那个满脸贱笑的人类。许秋自信道：“没错，我干的。”旋即，许秋直接下令：“爆！”指令下达，变异后，即便依旧是残血的爆火狼，突然身躯进一步膨胀。下一瞬，砰！刚刚嘴巴已经被撑到极限的炎龙溪，这一下彻底脱臼了。啊，痛，太痛了！这一炸，直接让他失去了撕咬这一攻击模式。啊！要不是自己唯一剩下的攻击器官就是火肺，炎龙溪差点气的肺都炸了。怒吼一声，炎龙溪身躯同样开始膨胀，但并非是肚子，而是胸口处的肺部。旋即，他仰头朝天，何不拢的嘴中亮起了远比之前亮，热的光芒。火雨，许秋嘴角一咧，真是老毕登碾记者，大的要来了。当即。许秋将手中捏了许久的愚者卡牌径直丢出，看我直接废了你的记忆。嗯
。许秋一愣，因为炎龙息、火雨技能是白银联邦式聚合的清空弹夹，要将体内的所有炎液都喷吐出去。结果现在，沉默生效后，他是喷不出来了，但他肚子胀得跟怀孕一样，又亮又大，而且还在不断变大。这不是我干的吧？心头升起一丝不妙的许秋。赶忙向着所有的骷髅狼发出信号，让他们赶快跑到自己身边，然后像是叠罗汉一样盖在自己身上。下一瞬，沉默，效果结束，炎龙息体内的能量也是积攒到了极致。他重新张开了嘴，轰，一道震耳的爆裂声响起。随后，远在 N O 点幺幺四五幺号新手村的玩家们都看到新手村东这一抹闪耀的火光，那是古籍上写的烟花吗？烟花，那是什么？我看着像我们这儿的打铁花，那么大的铁花得打多少铁啊？多少铁我不知道，但我知道，如果碰一下，一定很疼。我勒个擦！许秋咬着牙从骷髅狼的骨灰中起身。刚刚炎龙息的那一发天火，直接烧死了足足十一只骷髅狼。就算那些骷髅狼都是残血，但也足以可见这一发天火究竟有多强。不愧是炎龙息的保命技能。许秋盯着眼前半死不活。身体都灰暗了不少的炎龙息，嘴角咧起一丝笑容。就这，炎龙息，骂娘的心都有了。但此时他已经看开了，释放完最终技能，陷入虚弱状态的他，只能眼睁睁地看着那个人类又一次召唤出了骷髅狼，随后向自己发起了又一次的攻击。最终，叮，命图公告，叮，恭喜旅行者，匿名为第一位击杀区域 BOSS 炎龙息，奖励经验加20000。银币加二十，光明教会声望加二百。叮，区域 BOSS 首次死亡，炎黄的火蜥蜴战力下降百分之十。N O 点幺幺四五幺号新手村的火蜥蜴战力下降百分之二十。第二十一章，我成替身了。高丽，六百八十三万，六百八十七万。锅盖头的金敏俊一边刻着金，一边死死盯着眼前的进度条。自从上一条情报突然失效后，他已经两个小时没去刷怪了。反正到时候有手下可以带，那还不如先专心推演隐藏情报，然后一发入魂。炎黄有句老话，要想富，先修路。四舍五入一下就是这个意思。七百万，叮，恭喜你成功推演出新的情报。出了，金明俊激动的眼睛都爆出血丝了。终于，又一次花费了七百万联盟币后，自己终于成功解锁了一条新情报。当即，金明俊查看起来，新手村情报。新手村东的区域 BOSS 炎龙息与新手村南的水龙蛇有极强的仇恨，击杀任意一只可解锁隐藏任务，水火不容。限两次。新手村东，金敏俊深吸一口气，平静下来。我记得好像都是五六级的怪，那 BOSS 得有七八级吧？这么一想，金敏俊觉得自己是时候出山了。毕竟这个隐藏任务需要实力。当即，金敏俊嘴角咧成一个拍拍妈了的腿，从地上站起身来。叮，炎黄的旅行者。匿名成功击杀 BOSS 炎龙息，叮，炎黄的旅行者林子云成功击杀 BOSS 炎龙息，叮，情报已失效。阿西吧，金敏俊脱口而出一句：“高丽，国粹，怎么又他妈的是炎黄人？怎么又他妈的？他妈的是这个匿名玩家啊！”叮，检测到你说脏话，禁言30分钟。金敏俊脸上的嘴顿时消失，开始张牙舞爪的在新手村里乱砸东西。不在沉默中爆发，他又还能做什么呢？金敏俊直接下线，查，给我狠狠的查，这个匿名玩家到底是谁？炎黄，炎金福，一位身着一袭白衫的女子，背负三尺蓝铜长剑，立于高温岩石之上，仙气飘飘的她，浑身散发着出尘落地的气质。在她身前，无数女子如蝶般飞舞，与一头体型庞大的巨大火蜥蜴对峙着。肉眼望去，这群女子的等级竟然都已经达到了三级。碾压无数同时期玩家，就连他们的操作也与职业玩家无异。何时进攻，何时闪避，何时回复状态，明明每名女子都是不同的进攻节奏，但却打出了整齐划一的小队效果，压得那只足有十级的炎龙息毫无还手之力。而那名压阵的白山女子却没有为此而感到任何开心，脸上带着一丝不悦。剑仙，职业附赠的七星剑阵的阵型 buff 升级太慢了。七星剑阵，描述。当队伍中队员中的数量为74斜杠21284947的倍数时，属性提升，等级一，效果一，可选择天书、力量提升、斜杠天玄、敏捷提升
、斜杠天机、体质提升、天权、智力提升、斜杠玉衡、暴击提升、开阳、闪避提升、摇光、抗性提升。效果二：未解锁。这是自己的至尊游戏舱所附赠的剑仙职业所附带的天赋能力七星剑阵，基本上是人数越多，效果越好，属性加成越多。只要剑阵中有人战斗。就会增加七星剑阵的经验值，杀怪会获得额外经验，但剑阵想要升到二级所需要的经验简直就是海量，还要杀的更多。白衣女子不悦的眸中闪过一抹杀意。好、哦，就在这时，炎龙溪仰天长啸，准备释放天火，天玄开，撤，退回来，跑远些。无数女子后退间，白衣女子脚尖一点，化作一道笔直的掰链，毫无畏惧，笔直的冲向。炎龙息，林姐上呀！林姐别冲动，下一瞬，叮，命图公告，叮，恭喜旅行者匿名为第一位击杀区域 BOSS 炎龙息，奖励经验加20000银币加20光明教会声望加200叮，区域 BOSS 首次死亡炎黄的火蜥蜴，战力下降 10% n o 点幺幺四五幺号新手村的火蜥蜴，战力下降 20% 好耶！林姐干掉那头大，嗯，谁？听到系统提示，众女一愣，随后就发现他们身上的七星剑阵 buff 消失了。队员名单里的队长名字，血条也是突然一空。但下一瞬，一道震耳的提示响起：叮，恭喜旅行者林子云为第二位击杀区域 boss 炎龙溪，奖励经验加 10000， 银币加十，光明教会声望加五零。叮，区域 boss 二次死亡炎黄的火蜥蜴。战力下降 5% 当前 15% n o 点七七七七号新手村的火蜥蜴，战力下降 10% 当前 20% 林姐又死了，药师，快复活！我我已经搓不出来单了呀、啊，我来给你搓，不要啊！下一刻，撕血的林子云睁开眼睛，脸上的不悦没有任何变化。我死了，嗯，赢了吗？嗯，手杀吗？嗯，了解完情况。林子云脸上的不满，神色更甚。匿名玩家，接连几次公告响彻命途，不少凌晨才开服的服务器玩家睡不着了。如果是一开始的公告，忍了也就忍了。可现在这公告可是让整个炎黄服都受益了。这能忍？炎黄那句名言怎么说来着？看见那小子挣钱比我亏钱还难受。当即，世界各国的剑仙申请出战。王德发，又是。N O 点幺幺四五幺号新手村的公告，这都第三次了，岂可修？到底是怎么回事？为什么炎黄能够频频触发公告？肯定是开挂。炎黄，人就会这一招。我申请严查，重开服务器。阿西吧，又是隐藏 BOSS， 又是实际 BOSS， 这根本就不是正常玩家能够打得过的。卑鄙的炎黄，肯定是为了出名，仗着人海战术拿命堆出来了成就。比白银联邦还吃人不吐骨头。而炎黄，因为受着防火墙的保护，绝大部分玩家并不知道外服玩家怎么想。就算有极少部分玩家知道外服在诋毁，那就让他们说呗。吃肉让狗看，还不让人家叫两声？但该有的反击还是要做的。于是，大部分炎黄玩家发出了截图和视频。这个五级怪也太强了吧！这哪是一般人打得了的？火蜥蜴属性点 JPG， 就是，你们看看。我引了一头炎猪和一只火蜥蜴单挑，火蜥蜴说了，到底谁是高级怪啊 ？M P 4我想去国外，因为国外的怪物更有挑战性。我不想过这种能够轻松挣钱的生活。这类评论下的视频与图片，无一不让其他服务器的玩家更恨了，恨到就连牙医都说，从没见过这么碎的后槽牙。当然，绝大多数炎黄玩家懒得兑现，只对这事表示惊喜。这才过去多久？三条全服公告了都，我才赶完暑假作业。刚刚上号啊，这就是顶级大佬吗？而且嘻嘻嘻，都是我的炎黄玩家触发的，道理我都懂。可我记得咱们炎黄就抢到一个至尊游戏舱吧？可怎么有两个玩家触发公告？那个匿名玩家到底是谁啊？对哦，而且那个匿名玩家还触发了两次。哎，该不会那个匿名玩家就是咱们炎黄的至尊游戏舱玩家了吧？肯定啊，大佬吗？肯定要神秘一下，可惜林子云身从古武家族，极少参与言论纷争，不然如果他看到那个玩家说匿名是至尊游戏舱玩家
，肯定会依旧不悦道：“我成替身了。”第二十二章，这何尝不是一种牛头人呢？死！两两相加下来，全国火蜥蜴战斗力都降了百分之十五，我这个村儿的下降了百分之二十五。许秋扫了眼远处刷新出来的火蜥蜴，则蛇道：“我竟然成了栽树的前人，不行！”当即，许秋就把刚复活出来的骷髅狼们派出去，杀！我也要爽爽这第一波红利，在那两万经验的灌注下，自己成功升到五级。恰好火蜥蜴的等级就是五级和六级，不会有任何掉率减缩，而且属性下降之后是真好杀啊！火蜥蜴，简介：上火的蜥蜴，等级六分之五，攻击13515157元 180210， 生命15001800元 2,2400 技能：合配。流星物质，所有火蜥蜴战力直接倒退一级，可以说现在的火蜥蜴比岩猪还好打。酷酷，火蜥蜴，你也不想自己种族战力下降的事情被水蛇们知道吗？笑完，许秋茶看起了炎龙蜥的掉落物。叮，恭喜你成功消灭炎龙蜥 LV 十，经验加 384， 铜币加40。岩金加一。叮，命运触发，你额外获得了经验。加幺五三六四倍，铜币加幺二零三倍，岩金加二两倍。叮，你获得了道具召唤：炎龙蜥，绿色长染法杖，绿色灵火盾，灰色皮靴，火焰剑 X 四零。盯着一长条的掉落物，许秋只想双手一拍，大喊一声：“谢谢老板！”有着总计一九二零的经验进账，许秋本就进满的经验条直接拉满，直接升到六级，只有有足足三十点自由属性可以分配，铜币就不说了。漫漫长路的一块砖罢了，而岩晶、炎龙蜥 BOSS 的特殊掉落物，一共出了三块，和打灰太狼的时候一样，相当于一口气杀了三只 BOSS。许秋别提有多开心了，有命运在，刷素材那叫一个省事啊！望着岩晶上闪烁的熟悉光芒，许秋心领神会，这里边又有我想要的精华。但现在许秋没有直接提取，而是转而看向了自己现在最想看的东西——新的召唤卡片。在得到那两万经验的时候，许秋便听到了如同天籁般的系统提示：“叮，恭喜你经验达到满值，成功提升至五级。”叮，检测到你的命星为十五，已为你发放十五点自由属性点，请及时分配。叮，检测到你等级提升至五级，卡包上限加一，恭喜你，可容纳更多的召唤卡牌了。许秋心念一动，从背包中取出了第二张召唤卡片，召唤炎龙蜥群，品质蓝色精良。效果：将魔法值注入其中，可召唤出拥有远程攻击能力的炎龙蜥群协助战斗。相较于召唤骷髅狼群，这张召唤炎龙蜥的等级低了一阶，仅有蓝色精良。但同等条件下，蓝色精良级的宠物蛋已经是召唤师玩家们求爷爷告姥姥一掷千金也买不到的高级宠物蛋了。而且，召唤炎龙蜥卡牌所能召唤出的炎龙蜥数量仅有四只。史诗级卡牌骷髅狼群。能量被分成了16份，同样的卡牌降到精良级也会被被分成8份，而蓝色精良级的召唤炎龙蜥能量只会分出4只来。由此可见，召唤出的炎龙蜥的战斗力绝不会逊于骷髅狼。当即，许秋茶看起了卡牌的属性参考，名称炎龙蜥，等级一级，攻击71魔法攻击 x 120% 生命530魔法攻击 x 900。防御11魔法攻击 x 20% 持续每5秒钟消耗20点魔法值。天赋液态硫磺，技能无。液态硫磺对敌方造成伤害时，附加持续5秒的燃烧效果，燃烧伤害为直接伤害 x 10% 对比同智力属性下的骷髅狼属性，名称骷髅狼，等级一级，攻击53魔法攻击 x 150% 生命885。魔法攻击 x 1,500% 防御18魔法攻击 x 30% 持续每5秒钟消耗20点魔法值。天赋无，技能无。看完属性对比，许秋心中只有二字：牛批。哪怕是精良品质的卡牌，但这些炎龙蜥一出生就有天赋加持， 1 0的燃烧伤害，持续5秒，这不就相当于伤害直接加成 50% 吗？这不比骷髅狼牛批？许秋没有任何犹豫，直接把卡牌给塞进了腰间的卡包中。下一刻，我的回合，抽卡
。旋即，许秋手中便多出了一张蓝色镶边的精美卡片，卡牌中央是一只耀武扬威的火蜥蜴，金色的树瞳直视苍穹，天空中似乎有着什么令他不甘且愤怒的存在。手指一弹，四团光芒随之出现在许秋身边，光芒散去，正是与周边那些火蜥蜴大同小异的炎龙蜥，只不过相较于那些普通的火蜥蜴。这些炎龙蜥体型更小，似乎是体内的能量或者说是血脉更为凝练的缘故。炎龙蜥们体表的鳞片更为细腻，爪牙更为尖锐，眼睛更为有神，就连体表的颜色都亮成了不少。挺帅的，就是有点像那只炎龙蜥 BOSS 的仔。许秋嘴角咧开一丝笑容，就叫你幼炎龙蜥吧。叮，卡牌更名为召唤幼炎龙蜥。呵，四只幼炎龙蜥听到主人说他们小，脸色有些不开心。发出不满的低吼声，但又无可奈何，一切都是主人的命令罢了。卡牌召唤完毕，许秋看向了炎晶，这可是炎龙蜥掉落的稀有素材。当即，卡牌师职业效果发动，叮，素材：炎晶，含有精华，灼热酸液，高温喉管，弹性口腔，龙之血脉，稀薄。叮，灼热酸液，精华与爆火狼，适配度高，建议融合变异。嗯。这个从炎龙蜥身上刷出来的炎晶和火蜥蜴刷出来的炎囊一样，不适合他们自己，却适合给骷髅狼的变种融合。这何尝不是一种牛头人呢？第二十三章，隐藏任务，水火不容。我看看新精华的属性吧。当即，许秋伸手一点，灼热酸液，简介：呜，好烫，品质：白色普通，效果。对敌方造成伤害时，削减其十点防御力，持续到战斗结束。嗯，不错的辅助能力。许秋对这个灼热酸液的效果很是喜欢。如果在战斗前变异并引爆爆火狼的话，相当于己方所有单位伤害加十。那么再次面对 BOSS 时，战斗就会相较轻松不少。毕竟所有的暴击、破防、团结等伤害加成效果，都是在破甲之后的伤害基础上来进行计算的。就是这个简介怪怪的。许秋二话不说，直接将灼热酸液精华提取出来，随后再次花费一百点魔法值，将一只骷髅狼变异成爆火狼，再将这个精华加持进去。叮，召唤骷髅狼群成功融合灼热酸液。经过了解，许秋得知，爆火狼虽然和骷髅狼物种不同，但就像是精英骨狼与骷髅狼的区别一样，同属于召唤骷髅狼群。卡牌中的变异，并不算一种额外的卡牌，所以在融合精华时，依旧算作融合在召唤骷髅狼群卡牌中。除去灼热酸液精华以外，剩下的精华总算是与蜥蜴们有关了。许秋取出剩下的两枚炎晶，提取。叮，恭喜你获得精华，高温喉管。高温喉管，简介：始终保持较高热度和湿度的喉管，可以令喷吐的岩浆能够保持更久的活性。品质。白色普通，效果攻击距离正 50% 叮，恭喜你获得精华，弹性口腔，弹性口腔，简介：用来临时储存食物的口腔经过强化，可给予高温口液更强的弹性势能，令其喷射地更远。品质：绿色优秀，效果：领悟技能，腐蚀流液，腐蚀流液向指定区域喷射出一颗半融化状态的硫磺酸液，对范围内的敌人造成 150% 的伤害。这就是 BOSS 的精华呀。许秋笑得更开心了，不仅提升了攻击距离，甚至还领悟到了技能。这个技能还是个散装的天火。如果我的幼炎龙息数量再多点，一块释放腐蚀流液的时候，可真就成了那个差点干掉我的天火。下意识的，许秋回头看了下地上的骨灰，那都是骷髅狼们保护自己的证据啊！一阵风吹来，骷髅狼们扬长而去。经过精华变异，幼炎龙息们。也可以直接投入战场了。许秋望着身边这四只正在追自己尾巴的蜥蜴们，肯定道：“然而，可惜没能抽出来最后的龙之血脉，这是令许秋咋舌遗憾的地方。不过一次没掉出来，再杀再掉就行了。命途本就是这样的游戏，都怪我之前运气太好了，不能这样，不能这样。”提取精华给自己的召唤兽们变异完毕后，许秋茶看起了最后一项，隐藏任务：水火不容，水火不容。任务描述。火蜥蜴与水蛇一族不共戴天，击杀水蛇一族的族长水龙蛇为炎龙蜥陪葬，可获得二族至宝。任务目标：击杀水蛇 01， 击杀水龙蛇
零一任务奖励融血石。任务提示：火蜥蜴与水蛇一族有血海深仇，水火不容。融血石可将融合稳定不同的血脉。融血石，看到“融血石”三字，许秋眼睛一眯。水火不容这个任务我没听说过，但上一世中首杀区域 BOSS 的公告我是听过的。毕竟那是能够让整个服务器的怪物战斗下降的消息，足够让其他服务器眼红。而获得首杀的。并非是许秋心心念念的白银联邦的乔治，而是这次拿到二杀的炎黄的林子云。因为乔治在击杀灰太狼的时候浪费了太多时间，直到几小时后才能解决掉灰太狼，从而获得实力飞跃。但林子云就不同了，我记得那个从来没笑过，总是挎着个脸的灵剑仙，有着一个特别牛批的技能，能以死换伤。所以林子云和他的七星舰队对游戏进度总是飞快。总是能站在游戏的前列，不过还挺好，只要没让乔治得到好处就行。许秋一笑，想起了炎黄的一句老话：“看到那小子亏钱，比我挣钱还开心。”至于这个融血石，二族至宝，也只能等杀了水蛇再看看了。许秋做好决断，旋即向着右岩龙蜥们下令：“你们也去杀火蜥蜴吧，炎囊还差一些。”四只右岩龙蜥听令，调转蜥蜴头。转而看向正在与骷髅狼们战斗的火蜥蜴，随后喉咙一阵耸动，呵，脸颊一鼓，一口红色粘液直接吐出，呸，呸，呸，呸！接连四道喷吐声传出，配着四团橙黄色的高温粘液，在空中划过一道不怎么美丽的弧线，随后精准的砸在了火蜥蜴的头上。负五十一，负五十二，负五十，负四十九，吼！哇！从来没被烫着的火蜥蜴们，这回尝了个鲜。一个个疼的鬼哭狼嚎，可惜暂时手头没钱了，不然高低也要给右岩龙蜥们升升级，这伤害都顶得上自己的一次平哀了。想到这儿，许秋笑容一僵。等等，那岂不是说这个队伍里就自己最弱了？不不不，自己肯定还是有作用的，至少这个家不能没有自己吧？许秋这么一想，舒服多了。随后顺手打开了自己的属性面板，该分配一下我这三十点自由属性了。第二十四章。新手村女 NPC， 敏捷加五，体质加五，智力加二十，三十点自由属性，许秋瞬间分配完毕。从没打过这么富裕的仗啊！自身的智力属性从59暴涨到79提升了三分之一。这也意味着许秋所有的召唤物战斗力再次提升了三分之一。吼、哦！右岩龙息发出阵阵疑惑声音，没反应过来自己体内这股突然涌现出的力量是从哪来的，但他一旁的骷髅犬靠过来。把爪子搭在他的肩膀上，语重心长道：“嗷嗷呜！”右岩龙息树瞳一怔，震惊至极。这种事情还能算正常吗？不过，既然各位狼前辈是这么说的，右岩龙息们纷纷回首，看向那个人类主人，小小的信了一点。这群玩意儿语言不通是怎么交流的？许秋抠了抠耳朵。召唤物虽然不能口出人言，但却可以通过与召唤师的心灵链接，将自己所想直接传递给召唤师。刚才。他们就是通过许秋这个翻译器进行交流交互的，这是把我当 WiFi 了呀！许秋一时有些哭笑不得。叮，恭喜你成功消灭火蜥蜴 LV 6经验加147铜币加 7， 炎囊加一。叮，命运触发，额外获得经验加588四倍，铜币加21三倍，炎囊加6六倍。奈斯，六倍掉落。许秋开心的搓起了手手，在收集素材时，财运简直就是神迹。这才杀了十几只，距离一百颗炎囊的目标已经不差多少了。窸窸窣窣，就在这时，许秋警觉地听到侧方传来一些生物走动的声音。刚干掉手头一只火蜥蜴的骷髅狼们，也是警觉地昂起头，看向那个方向。是谁？就在许秋猜测间，骷髅狼们的共享视野告诉了他答案。岩石中突然钻出一个光头，看见骷髅狼后，开心的要死。哇靠！这不是大佬的狼吗？这大嗓门和标志性的大光头，血狼的战团长，许秋眉头一挑，心头疑惑，他来这儿做什么？就在这时，其他的嘈杂声音同时传来。我就说嘛，大佬肯定在这儿，你们就不能照顾下法师吗？要是我们落单了怎么办？闭嘴，法师！听到密密麻麻的声音，许秋眉头微皱，这是都来了，不过并没有来多少。不多时，十数道人影出现在了许秋视野内，血狼的光头战士。寒风的闷烧射手，法云的毒蛇法师，星夜的美女刺客，以及他们的贴身副队长和几个亲信。
，这就是那位匿名大佬，好帅啊！我的天，明明他已经帅进我的骨子里了，可为什么我感觉他和傲雪战团长有一丝神似呢？别瞎说，傲雪他配吗？寒风，傲雪，下划线，我干嘛了我？我还没说话呢吧？光头嘿嘿一笑，直接搓搓手，对着许秋道：“大佬，您打了 BOSS 有没有掉什么您老用不上的东西啊？我有的是钱。”粗呸！怎么说话呢？闷烧射手凭借高敏捷，瞬间到许秋面前，用着一副自来熟且店小二的语气道：“我们是来给您减负来的。”许秋顿时脸上升起一丝嫌弃：“这都什么人啊？”这时，星夜工会的夏雨冰看懂了许秋的疑惑，回复道：“多亏了你，火蜥蜴现在成了比炎珠还要好杀的怪物，再加上有火蜥蜴等级高，道具的爆率会更高，所以我们便带队过来了。”话毕，夏雨冰微微颔首。希望没有打扰到你。许秋闻言，面容一僵。这个时候说打扰到了，是不是不太礼貌？还行。当即，许秋伸手一招，十六只骷髅狼与四只幼炎龙蜥同时收拢回了自己身边。这一手可把星夜工会的召唤师队长给看馋了。召之即来，挥之即去，好帅！为什么我的召唤兽没这么帅？这时，一速缓慢的法云战团长这才姗姗来迟。抱歉，大佬，我来迟了。还有剩下我能用的吗？光头瞟了他一眼，大佬还没说卖呢，你就惦记起大佬身上的东西了。齐心当珠，法云、雷霆，经过一番交涉，许秋也是知道了这些玩家来找自己的第二个原因。毕竟面对面交易，能少给命徒交税吗？那可是百分之十呢。没错，交易所就是个垃圾，狗都不用。有那闲钱给大佬不好吗？许秋，当初是谁抢的最欢来着？就是就。卧槽，长然法杖，绿色优秀品质，还能提升 20% 火属性技能伤害。三 W， 大佬卖步，灵火盾，我擦，神装啊！受到攻击会反弹火属性伤害。为什么我不是骑士啊？这四十只火焰剑我包了，老大你说个数吧。你个寒风工会的傲雪，你买什么火箭啊？我愿意，你管得着？交易完毕，所有人盘成一圈。有的哭丧兜里没钱，有的开心的打量着自己抢到的装备，有的眼红的盯着其他人买下的道具，让我摸一把就一把。而许秋在这次交易中又入手了足足七金五十六银，七万五千六百铜，又是七万多块钱入账啊！喂，命途真挣钱。但许秋也发现了一件事：星夜工会购买的道具是这次中最少的。没钱了。夏雨冰注意到了许秋的目光，回应道：“之前抢的激烈了些，有点囊中羞涩，现在还在回本期。”不过，一切都是值得的。能从狼破中开出蓝色精良级的剔骨技能，足够撑起二十级以前的技能需求了。前面夏雨冰说话时，现场还依旧嘈杂，但当夏雨冰说出从狼破中开出蓝色精良品质的技能时，现场就安静多了。这尼玛就是来秀的吧？当时在场各位可是都抢过那块狼破的，但毕竟是随机获取技能，也都不敢大赌。结果，夏雨冰才花了二 W 块。就开出一个精良品质的技能来，这技能要是往高了说，标价二十万都绝对会有人买，这可是高操作玩家的神技啊！就连许秋都不由多看了夏雨冰一眼，压下心痛道：“剔骨可不是一般人能够用好的技能。”夏雨冰浅浅一笑，有点难度，但不大。剔骨是刺客职业的专有技能，攻击相同位置时，伤害百分比叠加，等级越高，伤害百分比上限越高。要知道，怪物可是会动的。想要攻击到相同位置，何其之难！剔骨的品质越高，能够同时存在的伤口数量也就越多。这种技能对于普通玩家来说，就是纯纯的浪费技能栏；但对于夏雨冰这样的高玩来说，那就是老太太擤鼻涕，手拿把掐。不对，该说是如虎添翼。对了，有件事忘了说了，什么都没得到的光头怒爪，羡慕的把灵火盾交给副队长后，想着在许秋面前刷刷存在感，开口道：“大佬，不知道你看消息没？”新手村来了个女 NPC， 第二十五章，剑逢旧钻的水蛇不是黄鳝。女 NPC， 许秋脑子里有道电流一闪而过，好像抓住了什么。那个女 NPC 是不是穿着光明教会的衣服？听到许秋的回复，光头怒找笑容散了。原来大佬你知道？寒风傲雪瞥了眼光头，昂着头道：“呵，大佬什么不知道？就你那点小心思，还是算了吧。”傲雪。我约你仙人，不去看又一次开始打闹的战团长。许秋脑中已经开始了风暴。
，新手村那个隐藏任务的 NPC 出现了。只要把收集到的素材交给光明教会 NPC， 就能获取到隐藏任务。那可是新手村唯一隐藏任务啊！想到这儿，许秋嘴角咧起一丝笑容。不过，那个女 NPC 一句话也不说。这时，夏雨冰修长的双腿有些微麻，换了个坐姿后开口道：“我们尝试与其交涉，但或许是因为对方重伤，所以对我们旅行者很是戒备，只对信仰。”光明教会的村民们偶有交谈，现在他已经住进了村子的 VIP 房间，我们想交互也没有办法，只能派人先暗中观察。一边说着，夏雨冰看向了许秋，不知您有什么建议？很显然，突然出现的女 NPC 也勾起了这位会长的兴趣，只是不知道该如何触发交互。不止夏雨冰，其他几个战团长也转头看向许秋，满脸期待。这下许秋明白了，这几个人除了刷怪、交易。还有个主要目的，来找自己套情报的。不过，关于那个 NPC 的情报，自己还真有一些。那个 NPC 身上的伤，应该都冒着黑气吧？听到许秋这话，几位战团长噌的一下坐直了身体。有门！光头挪了挪屁股，脑袋前伸，生怕错过什么话。是的，法师扶了下眼睛，回忆着细节。不只是黑气，我们虽然看不见他的血条，不过还是能察觉出他的状态并不好，应该是重伤。许秋嗯了一声，挠着头。满脸痛苦，我参加过内测，有点印象，就是太久了，有点记不清了。你们也知道，命途宣发了好几年了，内容又太多，确实有点久远。傲雪暗暗点头，怪不得大佬这么厉害，原来是超级稀有的内测玩家。光头脸上顿生遗憾，记不清了，那咋办啊？法师一巴掌拍在光头后脑勺上，然后带着笑脸凑近许秋，偷偷塞了一枚金币过来。大佬辛苦一下，您再想想。在众目睽睽之下。许秋悄悄收下金币，面色转晴。哎，我想起来了，光头傲雪，众人。夏雨冰眉头微皱的看着这一幕，但抿了抿嘴唇，什么都没说。继续给新手村贡献材料吧。许秋道：“无论是怪物素材，还是基建材料，都贡献给村子。村长毕竟信仰光明教会，无脑刷村子贡献度就行。等 NPC 商好了，就会发布任务。”众人听到许秋这些情报，顿时如同拨云见日。茅塞顿开，这这不是和之前大佬让我们做的事一样吗？大佬不会是在糊弄我们吧？悄悄话，雷霆，你这钱是不是白花了呀？悄悄话，放屁，这你还不懂？这说明大佬那个时候就在布局了。大佬之前丝毫不提隐藏任务，但已经将隐藏任务的解决办法告诉了我们，是我们没有悟到啊。对啊，看到 NPC 和村长有联系的时候，我就该想到的。我怎么就没想到呢？可恶！天天跟你们这群蠢货待在一块，贻误终生啊！这是我应该交的智商税啊！望着再一次揣测起了自己圣意的战团长们，许秋面色平淡。啊，对对对，我就是这么想的。那大佬，我们就不打扰你了。战团长们带着各自的手下起身，准备离去。离队了不少时间，我们也该继续带着队伍刷怪了。几位战团长纷纷与许秋道别后，朝自己的战团方向走去。道别之后，许秋也从温暖的石块上起身。女 NPC 在屋子里不见人，看来是要到天亮才会重新出现。旋即，许秋看向东边深沉的天空，争取在天亮前集齐最后的蛇胆吧。许秋伸手一招，重新召唤出自己的召唤物，便朝着南方的蛇潭走去。水蛇，简介：滋水的蛇，等级七，攻击240生命 2,000 技能：剑逢旧钻，寒毒。剑逢旧钻，描述。看，这种很滑溜的生物就是啊，你不要进来啊！效果暴击率提升，寒毒。描述，你能忍受这种温度吗？效果，敌方受到伤害后移动速度降低，和火蜥一样，又是一种远程攻击的怪物。许秋深呼吸一下，有些潮湿的空气，嫌弃道：“而且攻击又容易暴击，还会降低敌方移动速度。”不得不说，水蛇不愧是新手村最后一种怪物，强度配得上它的难度。好在，根据相对论原理分析，水蛇的分布相对分散，战斗起来甚至需要嘲讽类型的技能来拉怪，这就是最后的关卡了。许秋微微一笑，准备向召唤物们下达攻击命令，但这时，右岩龙息们直接仰天发出一声怒吼：“吼！”下一刻，所有听到这道吼声的水蛇纷纷昂起了上半身，转头朝许秋方向看来。许秋与数十对蛇同一对视，暗暗咽下一口口水。好消息，不用嘲讽了。坏消息，准备开席了。望着密密麻麻朝自己方向爬过来
准备开始滋水的。水蛇许秋明白了，原来任务里提示的血海深仇有这么仇啊！人家一大家子蛇都出来驱除鞑虏了，但许秋丝毫不带怕的，准备进攻。许秋大手一挥，手中掷出数枚金币，叮，成功消耗十枚银币、一千枚铜币、卡牌、召唤、右岩龙息等级提升至二级，叮。成功消耗四十枚银币、四千枚铜币、卡牌、召唤、右岩龙息等级提升至三级。叮，成功消耗一枚金币、一万枚铜币、卡牌、召唤、右岩龙息等级提升至四级。叮，成功消耗四枚金币、四万枚铜币、卡牌、召唤、右岩龙息等级提升至五级。许秋身边那四只斗志最为昂扬的右岩龙息，体型瞬间膨胀了好几圈，模样更加威武，身体颜色也更为深沉。火力准备就绪，许秋盯着那一群水蛇，嘴角咧开一丝笑容。开炮！第二十六章：水龙蛇族。好，咚咚咚咚，死！夜幕之下，原本充满湿冷与死寂的蛇潭，传来阵阵惨烈的战斗声响。腐蚀流液，听到许秋命令，右岩龙息们再次朝天吐了一口，随后精准命中了在骷髅狼战线后堆积成一群的水蛇。而许秋左手拧出一张魔术师，右手将一只刚刚复活的骷髅狼变异成爆火狼，去，旋即，魔术师与爆火狼同时窜入战线，将敌方本就破败的战线炸得更加稀碎。明明无论是数量还是质量，水蛇都比许秋的召唤兽们要多要强，但在许秋多变且边打边退的战术下，重伤的总是水蛇们、嗯。蹲蹲蹲。又干了一瓶从其他工会那里免费得来的魔法恢复药水，中许秋不免打了个饱嗝。这个回复量比大瓶的差好多呀、啊！在现在这种浩然极快的战斗中，许秋都快喝不下了。毕竟现在召唤卡牌多了一张，右岩龙息，维持召唤兽所需的魔法值翻倍，魔法的自然回复量又有些不够了。等回了新手村，要多买些大号的魔法恢复药水，还是大的好。不过战斗来得快，去的也快。因为敌方追着火蜥蜴打的缘故，所以所有的怪物都被许秋给拉成妈了。魔术师的减速可不是浪得虚名的，不多时，许秋就已经获得了海量的怪物素材，其中自然也有。叮，检测到素材，蛇胆含有精华，迟滞粘液，迟滞粘液，品质白色普通，效果攻击降低敌方的移动速度。叮，检测到素材，蛇胆含有精华，蛇毒。蛇毒，品质白色普通，效果对敌方造成伤害时附加持续5秒的中毒效果，中毒伤害为直接伤害 x 1 0之叮，迟滞粘液、精华雨、右岩龙息、卡牌极为适配。叮，蛇毒、精华雨、骷髅狼群、卡牌极为适配。这还有什么好犹豫的呢？提取，许秋背包中的蛇胆瞬间化作粉末消失。下一刻。所有骷髅狼的尖牙与利爪上镀上了一层有毒的黑膜，所有右岩龙息的腮腺都分泌出了带有神经毒素的粘液。接下来的战斗更是一边倒了起来，甚至许秋的军团都不需要边打边退了，直接顶着上，这就给蛇蛇给干懵了。为什么一只狼会有蛇毒，而且比他们的毒还要毒？可他们也不是蛇狼啊，蛇毒不能叠加，需要五秒钟才能将伤害拉满。所以许秋给召唤兽们的命令就简单多了。现在是优势作战，而且骷髅狼们数量多，所以 A 一下就换个目标，把伤害打到最满。不多时，水蛇全灭。许秋慢慢用女祭司给全员回血后，走向了蛇潭最深处。叮，你惊扰了沉眠中的 BOSS 水龙蛇，他现在很生气。随着一道系统提示响起，一道悠长的蛇鸣嘶吼从蛇潭中传出。BOSS 来了，下一刻，一条足有十米长、圆瞪粗细的黑色巨蟒。从蛇潭中缓缓爬了出来。与普通水蛇有些不同的是，这条巨大的黑蛇脖梗两侧衍生出了像是鱼鳍一样的部位，会随着呼吸而延伸收缩，看起来很是可怖。四，水龙蛇，简介：水蛇中的王者与炎龙息是世仇，与其战斗后重伤，属性大减。等级十，等阶：黑铁 BOSS， 攻击500受伤，生命4万，受伤。技能：剑逢旧钻，寒毒，蜕皮，产卵。更新： 1 2小时，死后12小时刷新。剑逢旧钻，描述：进不来，怎么想都进不来。效果
，暴击率提升，暴击伤害提升。寒毒，描述，我不怕呀呀，冷嗯。效果，敌方受到伤害后，移动速度降低，攻击速度降低。蜕皮，描述，我才刚刚蜕过皮，不要。效果，受到致命伤害时恢复 10% 最大生命值，但附加敏感效果，受到伤害提升 10% 之十。产卵，描述，蛇蛇我呀，最喜欢下蛋了。效果：生命值每降低 5% 产卵并召唤一只水蛇，帮助战斗，蛇卵可打破。熟悉的属性，不愧是水蛇。许秋凝出一张，愚者准备战斗。天快亮了，你赶紧死吧！望着昂着上身、足有三米高的蛇头，许秋也不装了，动嘴。下一刻，骷髅狼冲向水龙蛇，右岩龙息们也张开嘴巴，将自己的岩液吐向水龙蛇。吃吃吃！骷髅狼们上去就是一顿蛮不讲理的刺挠，负一百二十二，负一百二十五，负一百二十八，仅是一轮攻击就干掉了水龙蛇百分之五的生命值，团结可真是杀 boss 神 buff， 死！这伤害一下就把水龙蛇给疼醒了，这群骷髅狼强的过分了吧？当然 ，boss 也不会坐以待毙，于是直接摇身一扭，尾巴后面生出一颗足有一米高的巨蛋，蛇蛋，简介。3 0 S 后孵化出一只五级水蛇，打它蛋，打它蛋，打它蛋就赢了。攻击零，防御五十，生命五千，肉眼可见的麻烦。当即，许秋分出部分兵力来，让他们去负责拆弹，自己则是与剩余的大部分召唤物继续杀蛇。好，右岩龙息们发出一声怒吼，仰天蓄力。Tui Tui Tui Tui， 负三百。负三百，负三百，负三百。许秋惊喜的发现，右岩龙息门对水龙蛇造成的伤害，破防之后竟然翻了个倍，这就是恨吗？微微一笑，许秋对这种情况满意极了，相当于四只右岩龙息当成八只用。得益于许秋召唤物们的不俗伤害，那颗蛇蛋很快就被击碎，而且在许秋的控制下，蛇蛋刚碎，水龙蛇的生命值就被降到了 90%。死！当即又下了颗蛋。许秋轻车熟路，继续拆弹。如果让其他玩家看到这一幕，眼睛都能瞪出来。这水龙蛇的设定就不是让人单刷的，能够产卵就是为了分散玩家的兵力。结果许秋竟然还控制伤害的节奏，硬是靠着自己召唤物们，把那条堪称新手村最强的 BOSS 给玩弄于鼓掌之中。优雅，实在是太优雅了。而许秋掌握好战斗的节奏后，削减起水龙蛇。的生命值起来，那就跟玩似的。三四幺二零四零零零零百分之八十五点三，二七五五幺四零零零零百分之六十八点八，幺九八五二四零零零零百分之四十九点六，八九二三四零零零零百分之二十二点三。死！很快，在许秋付出了六只骷髅狼和五只幼岩龙息的代价后，水龙蛇生命值清零。别问明明只有四只幼岩龙息，为什么死了五只？因为有了龙息，死了两次。啪嗒，水龙蛇掉在水潭中，溅起若大水花。但当潭水将它的体表浸湿湿润后，水龙蛇却又突然涌动起来，刷一下，很快呀、啊，水龙蛇一个扭动，蜕下一层皮来，生命值瞬间恢复 10% 然而，面对许秋这战力本就超然的召唤兽军队，还是不够看。死，死而复生又复死的水龙蛇再次倒下。这一次，他再也没有了起来的力量。而许秋沐浴在了晨东的阳光之下。丁，命图公告。丁，恭喜旅行者匿名为第一位击杀区域 BOSS 水龙蛇的玩家，奖励经验加 30000， 银币加30光明教会，声望加300。丁，区域 BOSS 首次死亡，炎黄的水蛇战力下降 10% n n o 点幺幺四五幺号新手村的水蛇战力下降 20% 仅仅一个晚上。许秋便击杀了整整三只 BOSS， 给了命途一点小小的炎黄震撼。第二十七章，百分之一百属性带出现实。哎，不是，我没看错吧？又又上公告了，我连灰狼都没杀一只呢，怎么大佬都杀三只 BOSS 了？感谢命途，让我再一次感受到了与大佬之间的差距。这是大佬的工会牛批吧？现在这个阶段，没一批配置精良、指挥得当的队友。不可能打得过 BOSS 啊！就是说，有没有一种可能，三个匿名是三个玩家，所以
，有工会要我吗？没有的话，我一会儿再问。无数电竞人早上一觉醒来，便看到了各种让人震撼的消息。一个夜四条公告的奇迹，真实电竞直接上嘴脸。炎黄就是坠掉的，非同名。古武林家承认，至尊游戏舱已被家主预选，林子云绑定。地球联邦九名，至尊游戏舱得主已确认四位，震惊。炎黄。有第二位隐藏至尊仓玩家，炎黄电竞崛起的起点命途，日入斗金，血狼工会某战团一天回本，魔法莴苣目录攻略三人杀灰狼的最低配置，匿名玩家是隐藏职业亡灵召唤师，这一条条霸榜的消息，同样吸引了无数游戏圈外的普通人，玩游戏不花钱就算了，还能挣钱，咱们炎黄的怪物比其他国家的怪物简单，倒是我昨天领了个头盔，今晚试试吧。打一个怪差不多是两块钱，有点意思啊，就当兼职吧。在公告的宣传下，这一天，命途的玩家再创新高，而创造这个奇迹的人则是有些呆滞的看了眼眼前的系统提示。叮，您已连续游玩12小时，建议下线休息。活动提示：游戏里的你再强大也是虚假的。对啊，也确实该休息了。等等，许秋突然想到什么，赶忙看了眼自己现实中的身体状况，死。果不其然，自己进入游戏后，平躺一整晚都没翻身。大夏天的，别说背上要捂出疹子，怕是再不动动都要压出尸斑了。当即，许秋把地上的一大堆东西收拾好后，直接朝新手村方向跑去。玩家在下线时，最好找个安全区下线，不然下次上线时有几率遇到野怪、敌人、色魔之类的敌人。男孩子出门在外，一定要保护好自己。跑回新手村，许秋安心下线。啊，刚一下线。许秋就感觉浑身上下像是被人给轮轮着打了一架一样，肌肉僵硬，酸疼，浑身发麻，抽筋。许秋知道这是自己的身体的强制重启功能，不然血液不通畅，真的要坏死了。差点忘了，非游戏舱玩家没有按摩床和营养液的支持，不能在线时间太长。自己虽然有眉、衔尾、蛇界，但也是个彻头彻尾的非游戏舱玩家，疼点正常。许秋望着白的发黄的天花板，满脸痛苦的思考，一定。要买个平民游戏舱，至少下次不会。嗯，就在许秋忍着疼想着要买个什么游戏舱的时候，右手处突然传来一股暖流，暖流瞬间传遍身体，所到之处，身体再无任何不适的症状。阿、啊、爽，许秋从床上爬起来，握了握拳，不妈了，好了。而且这股暖流也没有速度过快，刹不住车的情况。许秋身体恢复好后，暖流便悄然消失，仿佛刚才什么都没发生。妙手回春啊！谢大夫。然而，这股暖流似乎不只是恢复了自己的身体。许秋活动了下脖子、腰、手腕，发现都不嘎嘣作响了，甚至还充满精力，浑身有使不完的劲儿。自己前世是写小说的，一瓶可乐一包烟，两千个字打一天，身体可想而知的差。后来完了，命途，烟瘾戒了，网瘾上来了。但我记得我这身体是直到游戏入侵现实。所有人能够带出部分属性的时候，才有所好转的。许秋心生疑惑，但就在这时，一道令许秋极为熟悉的蓝色半透明面板突然浮现在了许秋眼前。昵称：黄昏，天赋无，职业无，属性一：力量15敏捷、25体质、35智力60 30点自由属性可分配。属性二：攻击1566物理魔法，防御17生命、350魔法600。卡牌无，技能无。这不是我命途里的属性吗？怎么全带出来了？许秋不免倒吸一口凉气，旋即看向了自己手中的戒指。难道拥有命途之戒的人，能够提前将游戏中的属性带出来？要知道，玩家能够带出属性，那都是半年后的元旦了。从那时开始，玩家才能一点一点地带出属性以及道具、装备之类的数据。但在那之前的跨年夜当天，命途中的怪物会先一步出现在现实中。外加人类的科技产物直接报废，整个地球联盟将会陷入一段很长时间的无序状态。届时，现实中的一切将会重新分配，这是人类历史上最大的新年礼物。然而，我竟然提前半年带出了属性，哪怕是最弱的力量，我也已经是常人的三倍。更何况，击杀 BOSS 后，奖励的经验让自己连升两级，如今自己还有足足三十点自己属性未分配。现在，我就是超人。当即，许秋便准备翻身上床，继续玩游戏。有显尾蛇界，在自己身体都不需要活动了。
这还不直接刷爆命图？咚！但就在这时，自己这间出租屋的木门传来一阵闷响，似乎门外有什么东西磕碰了下。什么玩意儿？许秋走到房间门口，一拉门，发现门口被堵，出不去了。几个工人正吃力地搬运着一台平民游戏舱，毕竟自己住的是一个合租房，客厅有隔断。走廊很是狭窄，搬运东西别说有多费劲了。不好。意思，就在许秋身前，一个身高不高的短发男生，穿着大号的灰色半袖短裤，同样吃力的抬着游戏舱一角。他似乎被开门吓了一跳，赶忙扭头向许秋道了个歉，也不敢大动，继续帮着师傅往里抬着。他细胳膊细腿的，他拉着大号的拖鞋，一点一点的挪着。见这模样，许秋才想起来，这是自己合租屋里边的邻居，但几乎没见过面。没事，许秋随口回应，乖乖。自己在房间里刚提到怪物。门就响了声，许秋还以为怪物也出现了啊！结果这时，那个男生调整自己位置的时候，突然踩到了自己的拖鞋，一个失衡，擦着墙就倒了下去。哎，三个师傅抬着本就吃力，这一下，几百斤的游戏舱直接朝男生方向压了过去。师傅们想抓也抓不住，呜、哦！已经滑倒在地的他只来得及闭眼，用胳膊肘捂着脸，发出一道害怕的呜声。一时间，他都想好。自己要被压断两条腿，会有多痛啊？死咬着牙准备承受。然而，想象中的剧痛并没有传来。别躺了，拖地呢。这声音是刚才开门的那个房客。他眯着眨眼睛，悄悄一看，看见有一只手搭在自己刚才抬着的游戏舱的一角。咦，一只手就抬住了？这不是超级重的吗？他虽然惊讶，但身体却没有僵住，赶快从那只手抬起来的空荡中爬了出来，也不管没人打扫的走廊地上有多脏。废话。腿都差点没了，还管脏不脏？谢谢谢。许秋不做回应的瞥了眼这刚爬出来，灰脏灰脏的瘦弱伪娘，这才是真正的细狗啊！边儿歇着吧，师傅，你过去和他俩抬前面，这儿我一人行。边上那个工人看着许秋从他手里接过游戏舱一边后，还脸不红气不喘的说话，都愣住了。我擦，这年轻人！然后就着伪娘刚钻出来的缝到了前面，有许秋帮忙。游戏舱轻而易举地搬到了书生的房间，几位师傅也就开始了接线。不过，这个书生的房间倒是出乎了许秋的意料，淡蓝色的家居用品基调，干净整洁，小清新，让人一看就觉得耳目一新。但许秋却是微皱起了眉头，只因房间整洁无异味，不止伪娘还是死。许秋下意识向后退去，那个伪娘确实细皮嫩肉的，网上的老色批们还真就好这口带把儿的。恰好这时，伪娘过来了。平坦的怀里夹着几瓶水，抹黑的精致秀美面容中带着真诚的笑容，道谢着把其中一瓶递给许秋：“大哥，喝水吧。”第二十八章融血石，隐藏任务触发者，还是游戏好。许秋重新上线，望着窗外炊烟袅袅的新手村，由衷的体会到一丝安全感。刚才下线时，许秋便是随便找了家就近的旅馆，然后下线的。命途中的旅馆并非摆设，玩家在旅馆中休息一段时间后会得到增益 buff。注意，是休息，在旅馆熬夜双排可不算，获得的增益 buff 可以自选，精力充沛，等级一，效果魔法恢复效率正 50% 时间5点五十分59秒，从离开旅馆后开始计时，这就是许秋选择的最适合召唤师一类职业的 buff。绝大部分的工会在有自己的领地主城前，都会优先选择包揽旅馆作为自己的集结地，以提供工会成员战斗增益状态。但这可花老钱了。此时四下无人，许秋也难得有空盘点起了击杀、水龙蛇后自己的丰厚奖励。但许秋并没有先拿出水龙蛇的掉落物，而是先取出了一张白色半透明的皮。水龙蛇退，这是在与水龙蛇战斗时对方使用蜕皮技能时退下的皮。叮，素材水龙蛇退，含有精华、鳞皮。叮，鳞皮、精华与卡牌。右岩龙息，适配度高，建议融合变异。鳞皮，简介：包裹着柔弱蛇躯的一层鳞皮，拥有一定弹性，品质绿色优秀。效果：未受到伤害时的10秒后，获得最大生命值 x 20% 的鳞皮护盾。好精华！许秋直接对其一眼万年。身为 ADC 的右岩龙息们，最缺的就是生存能力，只有活着才有机会输出嘛。在凌晨与水蛇群们战斗时。右岩龙息打水蛇是双倍伤害，水蛇们反击时又何尝不是？这就导致右岩龙息们的死伤极为惨重。
，复活他们耗了自己不少魔法呢。不过现在有了这层灵皮，幼炎龙息们的生存能力将会大有保障。许秋两指一捻，直接把描绘着半透明的蛇灵图案的卡牌融合进了幼炎龙息中，刷。随后，所有幼炎龙息的体表颜色不再是亮眼的橙红色，而是加了一层灰皮，看起来像是隔了层毛玻璃，属性也稍稍变化，生命值。1,659 331有了这层盾，幼炎龙息们也感觉安全感十足。包裹在鳞片外的一层皮，这不就是包？可嗨嗨！许秋停止了危险的话题，转而看向水龙蛇自身掉落的稀有素材——寒晶。这次击杀水龙蛇是许秋有史以来杀的最开心的一次，因为寒晶掉落时触发了五倍爆率，总计让许秋获得了六枚寒晶。望着手中这几颗闪着蓝光与蓝气的晶石。许秋嘴都笑歪了。叮，素材含金，含有精华、蛇毒、绿、迟滞粘液、绿、产卵、白、龙之血脉、稀薄。蛇毒之绿对敌方造成伤害时，附加持续五秒的中毒效果，可叠加两层，中毒伤害为直接伤害 x 百分之十。迟滞粘液绿，攻击降低敌方百分之十的移动速度，攻击速度持续两秒。这两个精华一提取出来，骷髅狼与幼炎龙息。身上的精华直接升阶，效果更强。精华还能升阶的话，许秋望着骷髅狼身上的狼族精英和命令光环，如果能多一只骷髅狼或者增强些团体 buff 效果，那战斗力直接翻倍。随后，许秋看向了最为期待的精华产卵。许秋看了看手中印着几颗卵丹的卡片，看了看眼前幼炎龙息，而幼炎龙息看了看许秋手中的卡片，下意识的后挪了几步，摇着脑袋，呜、哦。许秋嘻嘻一笑，乖，试试看。呜、哦，幼炎龙息拒绝的更加猛烈，然并卵。下一刻，卡牌融合成功。幼炎龙息们赶忙自我查看，没有坤坤，自己成母蜥蜴了。好恶！四只幼炎龙息朝天发出无力的悲鸣。什么？我本来就是母蜥蜴，那没事了。而许秋则是兴致满满的查看起了产卵的效果。产卵战斗时可产下一枚。蜥蜴卵孵化出一只小蜥蜴，帮助战斗。小蜥蜴继承原身技能、天赋，可造成 50% 的伤害，承受 200% 的伤害，相当于许秋微微计算，多出了四个分身帮助战斗。嗯，火力更强了。最后，许秋再用一枚含金兑换了张龙之血脉稀薄卡片。这张卡片模样有点怪啊，没有品质标注的卡牌中有一条由水汽构成的蓝龙，越是靠近卡牌中心，蓝龙的颜色就越浓。龙头就越真，但这张蓝龙似乎正在沉睡，而且仅占着右下半边卡牌位置。这张卡片似乎只有一半，至于另外一半，不用想了，肯定是炎龙息，龙之血脉。许秋将这张没印刷完的卡片放入背包，至此，从水龙蛇那里获得的收获便差不多了。还有一个道具也是杀水龙蛇获得的，但却不是它掉落的。叮，恭喜你成功完成任务，水火不容。获得道具融血石，这颗融血石像是一块石化的心脏，咚咚咚，每隔一段时间还会闪烁一下光芒，一次红光，一次蓝光，看起来很有规律。融血石效果可融合血脉，平息其中的隔阂与怒火。不出意外的话，应该又和龙之血脉有关。再次将石头放入背包，许秋伸了个懒腰，嗯嗯嗯啊，今天也是元气满满的一天啊。就在这时。窗外的景色有了变动，一个穿着充满圣洁意味宽松白袍的美女从一家豪华的旅馆中走出，她的头顶亮着一个醒目的名字——白衣主教凯瑟琳。绣着青色风旋纹路的教会白袍将凯瑟琳身材遮掩，但从她姣好的面容不难看出是个大美女。身材不重要，有嘴就行，反正接领任务都是要与 NPC 交流才行。许秋看到这身衣服，确定了，就是触发隐藏任务的 NPC。第二十九章，你也不想因为自己受伤而耽误守城吧？凯瑟琳主教，我信仰光明教会，能给我个任务吗？美女，你看我的 ID 都改成光明信徒，给我个任务不过分吧？姐姐贴贴，给个机会嘛！一声不吭，好高冷啊！我喜欢这个 NPC， 一看就是牧师，奶量十足啊！不得不说，这衣服真大。嘿嘿嘿嘿，凯瑟琳刚从旅馆中走出来，一群玩家就围了上来。想要领个不一般的任务，他穿的就和村民不一样。放到小说里，妥妥地不就是发放隐藏任务的 NPC 吗？
，但他们在这喊得口干舌燥，嗓子都要冒烟了。但那个凯瑟琳依旧坐在白色的木质长椅上，静静地晒着太阳。以她为中心的一个半圆，有个白色半透明的球形结界，玩家无法靠近，任由凯瑟琳沐浴着朝阳。许秋站在人群之后，心中无奈。这可是教会人员清修时的隔音防护结界，人家根本就听不见。看来得想个办法接任务了。但就在这时，凯瑟琳好像感知到了什么，突然睁开眼睛，蓝紫色的明亮眼眸直接锁定了许秋。哇，他开眼了，好好看的眼睛啊，像蓝宝石一样。兄弟们，我起得太早没精神，先下个线，来杯手冲咖啡提提神。命途建模师加鸡腿。这个凯瑟琳纯纯在我 XP 上跳极乐净土了。众人发癫时，只见坐在睁开眼睛的凯瑟琳就这样站起身来，缓缓朝某个方向走去。动了，凯瑟琳动了。她是不是坐久了想走走？过来了，过来了，美女朝我走过来了。哎，我怎么被挤开了呀？心里只有 AC 属是吧？人家光明教会的白衣主教凭什么找你？于是，在万众瞩目间，凯瑟琳用结界挤开众人后，来到了许秋身前。微微颔首行礼，口中发出了赖般的声音：“虔诚的光明信徒，请问你能帮我一个忙吗？”这话一出来，在场所有人的声音微微一致，随后便炸了：“死！这尼玛怎么回事？他谁啊？我的凯瑟琳老婆为什么要求他帮忙？痛，太痛了！”只有站在他对面的许秋微微一笑，明白怎么回事。这是我光明教会的阵营声望起作用了呀！拥有某个阵营的声望。就相当于成了某个阵营的人。许秋拥有着足足六百点光明教会声望，哪怕是一般的光明教会信徒，信奉光明神个几十年，都不一定能贡献出这么多声望来。而许秋仅仅花了一个夜晚，就达到了这个数值，还得多亏了那几个 BOSS 的热情贡献啊！相较于其他旅行者，自然是许秋这个自己人更方便让凯瑟琳说出难言之隐。旅行者，凯瑟琳见许秋不做回应，出声提醒。许秋这回反应过来，笑着回应。凯瑟琳小姐，但说无妨。凯瑟琳微微颔首，看了眼周围的玩家。这里人多尔杂，我希望这件事只有你知道。这话一出来，简直就是绝杀。不，你们有什么就当着我的面说，不要偷偷摸摸的。我不想当苦主啊，痛，太痛了。X 2我嗅到了一股奸情的味道。姐姐姐姐，找我不行吗？虽然那个男人很帅，但帅能当饭，可恶，他真的拿帅当饭吃了。许秋闻言明白了，正了下帅气的绅士套装。凯瑟琳小姐这边请。旋即，两人走到一个角落，凯瑟琳双手抱拳，微微闭眼，一道熟悉的隔音结界随之展开，将这里变成了二人世界。这下，那些想要偷天儿跟过来的玩家牙都咬碎了，但就是过不去，什么也听不到。旅行者，黑暗正在蠢蠢欲动。凯瑟琳垂下双手，侃侃道来：“这个村子的北山之后，便是黑暗阵营的领地——骨灰走廊。”我听闻有位黑暗教团的祭祀来到骨灰走廊中，准备献祭生灵，意图将村子扩张成黑暗阵营的领地，于是前来此地净化邪恶。结果在与黑暗祭祀的战斗中，我被偷袭重伤，无奈只得再回村休养生息，想必他也躲在某处峡谷，吸取生灵气息，恢复伤势。听到前述，许秋不由眼前一亮，这些故事自己没听说啊，和自己得知的隐藏任务不同，这是另一项隐藏任务。凯瑟琳不知许秋所想，继续道：“骨灰走廊是黑暗阵营的领地，那名祭祀会以比我更快的速度恢复好伤势，届时他会率领亡灵大军前来攻城。我们不能坐以待毙，所以……”凯瑟琳看向许秋，恬淡笑道：“所以，我希望同为光明信徒的你前去骨灰走廊查看一下那里的亡灵构成，以方便他来攻城时，我与村长好做应对。请问你愿意帮助我吗？”凯瑟琳画壁。许秋眼前立刻弹出数个选项 ：A. 不愿意，没兴趣，等死吧。凯瑟琳好感，教会声望 ；B. 那儿可是骨灰走廊啊，得加钱。教会声望加 ；C. 行，我去那边探探路。凯瑟琳好感加，教会声望加加 ；D. 我与黑暗阵营不共戴天。凯瑟琳好感加加，教会声望加加加 ；A 选项不用说，应该没人会选这个来放弃隐藏任务吧？不过。一般拥有放弃选项的任务都很难。B 选项是通过索要更多报酬来完成任务，所以还能够获得一点教会的声望。但很显然，凯瑟琳就不会那么高兴了。但他也不会说什么，毕竟自己接取了任务。C 选项和 D 选项就差不多了，也就是一个态度的问题。但 
。C 选项这句话让许秋想到了一个某个游戏中很该死的英雄，所以，我与黑暗阵营不共戴天。许秋正气十足道：“探索，不用探了，全是灵，能看见的亡灵，我都把他骨灰给扬了。”闻言，凯瑟琳的脸色肉眼可见的缓和了不少。“谢谢你，旅行者。”丁，白衣主教，凯瑟琳。对你的好感度加100当前好感度为150认可，就连好感度都直接成中立，提升到了认可。只要完成任务，想必还会得到更多。旅行者，我会好好养伤，应对对方攻城、探索的事情就交给你了。凯瑟琳莞尔一笑，结界外边的玩家把牙咬得更碎了。高冷美女此刻带了一丝病弱，这谁看谁不迷惑。丁，恭喜你成功接取任务，探索骨灰走廊。丁，你的选项为 D。正在评估任务难度。丁，探索骨灰走廊的任务难度锁定为 B 级。任务目标：前往骨灰走廊，并将区域探索度提升至 5% 任务难度 ：B。任务奖励：凯瑟琳好感度、光明教会、声望。任务进度： 0.00% 奈斯，许秋开心极了。早上起来还什么都没干呢，就拿到了一个 B 级的隐藏任务。任务的难度共有九个等级。普通任务 ：F E D。稀有任务 C B A， 极品任务 S S S S S S， 越早领到高品质的任务，玩家的成长也就越迅速。而正常玩家没有什么奇遇的话，这辈子也就只能领到普通级的任务。新手任务一连四个阶段加起来，也就只是个 F 等级，可想而知领取好的任务有多艰难。想要接到稀有任务，就要讨好各种各样的顶尖势力，打好人际关系，或者靠各自的运气了。至于 S 级以上的极品任务，早点睡吧。梦里啥都有，所以能够在命途第二天就接到 B 级任务，许秋感觉已经是天上掉美女的大喜事了。但许秋感觉还能再喜上加喜。旋即，许秋面带微笑，对着凯瑟琳小声道：“凯瑟琳小姐，你也不想因为自己受伤而耽误守城吧？”第三十章骨灰走廊，旅行者何出此言？凯瑟琳仰起头来，看向这个比自己高一头的旅行者，而许秋则是微微一笑。从背包中取出一个，并将其交给了凯瑟琳。我想，我应该能为光明教会做更多事情。凯瑟琳疑惑地伸出双手，接过布袋，随后朝里一看，蓝紫色的瞳孔猛然一缩。这，这是布袋当中塞了满满当当的怪物素材。这都是新手村周围怪物的素材啊！凯瑟琳无声地看向许秋。如果自己没记错的话，这些旅行者应该是昨天才新到的一批吧？可这才过去一个晚上吧。竟然就把村边那四种实力不弱的怪物给杀遍了，还杀了十倍。根据记录，旅行者都是要到第三天的时候才会完成任务。各地的村长会在那时挨个记录名字，把排在前面的旅行者汇报给教会，让教会重点关照。可现在，别说这个村长汇报不汇报了，整个泰拉大陆的村长都没上报过一个名字啊！天才，凯瑟琳对许秋的评价只剩下了两个字：惊世的天才。这样的天才不能被黑暗教团。给蛊惑，一定要抓在光明教会手中。不，一定要抓在风精灵分会手中。光明神龙座下有风、火、水、土四大精灵，虽然同为光明教会，但毕竟分支不同，私底下也是有些暗斗的。许秋望着盯着自己一言不发的凯瑟琳，心头有些疑惑，怎么一句话也不说？卡巴格，于是出声提醒凯瑟琳小姐：“抱歉，黄昏，我失态了。”凯瑟琳反应过来。看向许秋的目光更加火热。丁，白衣主教凯瑟琳，对你的好感度加五零，当前好感度为二百，认可。许秋，虽然不知道发生了什么，但能够白嫖到五十好感度，许秋还是挺惊喜的。NPC 的好感度那叫一个难加，而且凯瑟琳竟然叫自己 ID 了。如果不是凯瑟琳这么一叫，许秋都忘了自己的游戏 ID 叫黄昏。你的强大我已经看在眼里，确实，以你的实力足够做更多事情。凯瑟琳微微颔首，将包裹收下，脸上笑容更为和煦。我相信，如果有更大的机会，你也可以把握住。许秋谦虚摇头，凯瑟琳小姐过誉了。像你这么大的机会，我就把握不住。当然，你也握不住吧，就是了。就在这时，凯瑟琳笑容收敛，笑着回答：“就像你之前说的，我的伤势定然会对守城产生影响。”听到这句话，许秋暗暗点头。凯瑟琳说的确实是事实。按照前世的剧情发展。新手村会在第三天到第五天之内触发守城事件，而那时顶尖的精英玩家已经拥有了离开新手村前往主城的资格。
，所以大都走了，留下来的都是修行玩家，导致新手村并没有那么好守。而如果玩家参与了守城，城又没有守住的话，是会掉等级、掉属性的，这就导致想要守新手村的玩家更少了，甚至有的新手村会因为防守能力太弱，连主教都一块死了。光明阵营玩家的开局是这样的，许秋心中无奈的叹了口气。但如果我能快速回复伤势。就能守住村子，救下更多人。凯瑟琳在这时继续道：“黄昏，骨灰走廊中有一种名叫曼德拉花，特殊的植物，它们生长在死气淤积的地方，天生就有净化死气的能力。这种草药能够恢复我的伤势，请你多收集一些。”听到这里，许秋明白了，不就是收集素材吗？这种事自己可太擅长了。叮，恭喜你成功接取任务，收集曼德拉花。叮，探索骨灰走廊。的任务难度为 F 级，可根据最终采集的曼德拉花数量提升任务奖励。任务目标：前往骨灰走廊，收集曼德拉花。任务难度 F。任务奖励：凯瑟琳好感度、光明教会、声望。任务进度：零。奈斯啊，一个可以随时开始、随时停止、自由度极高的任务，而且任务奖励还能升级，这是我一个私人委托。凯瑟琳浅浅笑道：“光明教会。”中锋精灵分会从不会吝啬对朋友的慷慨。听到凯瑟琳重读了下“疯”字，许秋不免哑然一笑。怎么强调起自己的势力了？但下一刻，许秋便看见凯瑟琳双手抱拳，闭上了眼睛，似乎是在祈祷。丁，白衣主教，凯瑟琳为你加持了，圣光祝福，圣光祝福。效果，你与你的召唤物每秒可额外恢复十点生命值。死，自动回血 buff。这对于召唤物们来说。可谓是最宝贵的礼物了呀！虽然自己有女祭司，但又有冷却，又只能单体。每次还挺浩蓝，现在有了圣光祝福，自己队伍的生存压力小了不止一点半点。骨灰走廊，死气浓郁，希望光明神的祝福能够帮到你。凯瑟琳收回手，浅笑道：“许秋满意至极，感谢光明神，这些祝福帮了大忙了。收集曼德拉花的任务就交给我吧。”凯瑟琳款款行礼：“麻烦你了，旅行者黄昏。”嗯，熟悉的地方。道别凯瑟琳，许秋便在无数人和善的目光中来到了骨灰走廊。花了两个多小时翻越村子的北山，许秋眼前豁然开朗，出现了一条入目灰白、一眼望不到边的巨大峡谷。绵延数公里的骨灰走廊是峡谷地形，只不过更为平坦，不是 V， 而是 Y。慢慢灰白色的地面上游荡着各式各样的骷髅怪物，这里如同战场般，到处都弥漫着尸体的芬芳。且无时无刻下着如雪般的骨灰，不愧是黑暗阵营的领地，这个味儿太对了。许秋望着头顶新加的环境状态，毒性雾霾，效果每秒钟扣除一点生命值。对于光明阵营的玩家来说，这里的环境是有毒的，哪怕什么都不做，都会被活活毒死。还好有圣光祝福，这点毒性丝毫不会影响到我。微微一笑，许秋抬手一招，身边接连亮起二十道光芒，十六只骷髅狼。与四只幼岩龙蜥随之出现，开始探索吧。第三十一章，超度开始。高利，九百八十万，九百八十五万，九百九十万。逼仄的房间中，一个双目赤红的身影在这儿疯狂点着氪金按钮，似乎氪金对他来说和心跳一样重要。但不对劲的是，他这心跳有点快，我就不信，花钱都买不到一个有用的情报。金明俊一边氪金，一边恨得牙痒痒。因为他又想到了那个匿名玩家，两次了，已经两次了。匿名玩家已经两次抢走了自己的机缘，明明自己花了钱，明明是自己先来的，一次五百万，一次七百万，明明这两次机缘都该是自己的，但偏偏就被那个匿名玩家给快了一步给抢走，就差那么一步。金敏俊气得一宿睡不着觉啊，一闭眼就有个陌生的人影当着自己的面抢钱，抢就抢了，还顺带给自己一巴掌。炎黄有句老话。书可忍，神不可忍。炎黄的古武林家，我惹不起；一个小小的匿名玩家，我还惹不起。一千万！就在这时，手中情报碎片再次凝聚。新手村情报：收集一百颗狼牙，一百张猪皮，一百个盐囊，一百枚蛇胆。将其交给新手村的外来教会人员，可领取一个隐藏任务。限一次。这是收集任务。金敏俊眼前一亮，这个任务不需要实力，只要按照数量收集了就行。金明俊当场站起来，来人！门外立刻进来一个黑衣人，老板有何吩咐？你快去给我收集。丁
，隐藏任务被匿名玩家换取，情报已失效。金敏俊沉默了，明明刚才还是那么充满怒火，但现在却莫名的沉默了下来。我总感觉我活在他的阴影里，又是那个该死的匿名。金敏俊转回身来，看向黑衣人，查到那个匿名玩家的身份吗？还没。黑衣人话音刚落，突然耳机里传来声音，当即对金敏俊惊喜道：“老板，有线索了。”金敏俊突然眼前一亮，你说什么？手下再次重复，有线索了。金敏俊深吸了几口气，强制冷静下来，说：“黑衣人咽了一口口水。经过筛选 ，N O 点幺幺四五幺号新手村的玩家大都分布在炎黄中、西山省的晋南区域。”金敏俊眼中闪过一丝杀意，晋南，骷髅狼，简介：死而复生的狼骷髅，等级十，攻击三百，生命。五千，技能露骨二重攻击，吸血光环。露骨，描述很露光的骨头。效果，骷髅狼闪避率提升。二重攻击，描述你不咬，我咬两下。效果，每攻击数次，下次攻击可连续造成两次伤害。吸血，描述让我吸一口，就一口。效果，攻击时恢复造成伤害 x 10% 的生命值。望着远处游荡着的骷髅狼属性。许秋暗暗点头，还是我的狼狼们看起来顺眼。同样是骷髅狼，但那些野生的怪物，因为体内蕴含着死气的缘故，身上又是被染黑，又是长草，个别地方还有破损，看起来远不如自己召唤出来的骷髅狼们冰肌玉骨、白皙润滑。也该提升一下属性了。之前连升两级，还获得了三十点自由属性，没有分配。接下来的一大部分时间，自己都要泡在这条绵延数公里的骨灰走廊。所以，敏捷加十，体质加五。智力加15想要快点探索完地图，移动速度不可避免，以及这种扣血环境下，加一点体质也理所应当。最后这15点智力，便是提升下自己的召唤物们了。名称：骷髅狼，等级：五级，攻击： 2 1 9加十加三十魔法攻击 ：x 2 1 0百分号加尖牙利爪加命令光环，防御： 72魔法攻击 ：x 7 0生命： 3,805 5魔法攻击 ：x 3 5 0 0天赋：尖牙利爪，撕咬，命令光环，储热器官，灼热酸液，蛇毒。名称：炎龙息，等级：五级，攻击： 247魔法攻击 ：x 240防御： 36魔法攻击 ：x 35生命： 2 1 6 3加四百三魔法攻击 ：x 2,100 持续：每五秒钟消耗20点魔法值。天赋：液态硫磺，高温喉管，弹性口腔。龙之血脉，稀薄，迟滞粘液。技能：腐蚀流液，产卵。自己属性提升后，召唤物们的战斗力也是不可同日而语。所以，许秋望着那些游荡的骷髅狼，大手一挥，开始超度。得令，骷髅狼们四肢一动，直接冲了出去。右炎龙息们则是原地一扭，在身后下了四颗蜥蜴卵。下一刻，蜥蜴卵直接裂开，从中诞生出四只更小型的小蜥蜴。旋即。右炎龙息与右右炎龙息同时张开嘴巴，朝远处的敌对骷髅狼们吐出自己的炎液。在高温喉管的精华加持下，右炎龙息的射程足有30码，超过大部分的玩家与怪物，甚至能赶在骷髅狼打到骷髅狼之前，对骷髅狼造成不俗的伤害。砰砰砰砰，负一百九十六，负一百九十五，负十九，燃烧，负三十九，燃烧两层，负二百九十五，暴击，负三，移动速度。负零点二 S 攻击速度，足足八道炎液喷出之后，但是异常状态就给敌人加满了，又是冷的减速，又是热的流血，对面的骷髅狼都懵了。他望着自己头顶只剩半管的血条，我是怎么冻伤的，同时烫伤的？但他也来不及思考，因为对面那个不知道是哪的族群，但都很干净的骷髅狼群已经冲了过来。明明他们没有自己厉害，但自己却有一种无论如何也打不过他们的感觉。嗷、哦、呜！这只骷髅狼感觉到不妙，只得嚎叫一声，引起周边其他骷髅狼群的注意。但此时，冰清玉洁的狼群已经抵达，这只骷髅狼只来得及张嘴与对方互咬一下。负二百二十五，死！怎么这么硬啊？加二十二，吸血，效果发动，给他恢复了一点点微不足道的血值。下一刻，负四百七十五，暴击，好疼啊！呜、哦，他只来得及稍稍呜咽一声。随后，密密麻麻的疼痛便从身体各处传来。叮，恭喜你成功消灭骷髅狼 LV 十，经验加 199， 铜币加 8， 碎骨
，加一，曼德拉花，加一，丁，财运触发，经验加幺幺九四，六倍，铜币加四零，五倍，碎骨加七，七倍，曼德拉花加三，三倍，曼德拉花收集进度四，当前任务奖励 F， 收获满满啊！只是杀了一只骷髅狼，许秋就收获到了五倍多的掉落。许秋从背包中取出一朵曼德拉花，曼德拉花。通体黑色，中间长着一张如同扭曲人脸般的图案。随着时间流逝，这张人脸甚至还会动，看起来十分诡异。但不得不说，曼德拉花确实是进化死气的一把好手。当曼德拉花吸收死气，达到自身的可吸收上限后，便会变成一朵白色的小花，扭曲人脸也会逐渐消散。靠近光明阵营领地边缘处，都是这种白色的小花。差点忘了，雪秋扫了眼自己的等级 ，LV 8。10593600， 命运天赋标注着，等我十级时可以解锁第二个效果。许秋很是期待，这个神话级天赋的第二个效果又会有多神？不仅如此，等我升到十级时，卡包也可以解锁第三个了。到时候我又能获得什么召唤兽呢？许秋下意识地盘了下，衔尾蛇剑，好日子才刚刚开始啊！吼、哦、嗷、哦！就在这时，一道悠久的狼嚎声从远处传来。敌对的骷髅狼们纷纷扭回头，看向许秋方向。被骨灰覆盖着的地面也是微微颤动，从中钻出一只只模样可怖的骷髅狼来。战斗才刚刚开始。第32章，伪娘，你想试试吗？好，定。恭喜你成功消灭骷髅狼 LV 1 1经验加 842， 铜币加 62， 碎骨加 5， 曼德拉花加2。哦，定。恭喜你成功消灭骷髅狼 LV 9， 经验加1215。铜币加21碎骨加一，曼德拉花加六。啊，定！集团作战中，骷髅狼与右岩龙息在许秋的命令下，发挥出了远超二十单位的战斗力。所有敌人都和纸糊的一样，一碰就碎。如果没碎，那就再碰一下。但不得不说的一点是，这群骷髅狼可真是群硬骨头。许秋有些不满，倒并不是骷髅狼们防御有多高，单纯是因为他们太露骨了。拥有。露骨技能的他们，时不时就能闪避一下，搞得许秋的军团们伤害降低了不少，效率低了至少两成。好在许秋的骷髅狼们数量很多，攻击频率够高，使得骨灰走廊的探索进度算不上多慢。探索度 0.08% 探索度 0.09% 探索度 0.1% 骨灰走廊是真大。虽然探索类的任务都是这样，但许秋还是不免这般感叹：探索任务。其实就是探索战争迷雾的任务。玩家在命途中如果没有获取地图的话，那地图界面会是一片漆黑。只有通过探索，才能逐步将某片区域的地图界面给点亮。探索任务就是这样。以现在的进度，点亮 5% 的骨灰走廊，差不多需要一整天时间。许秋暗暗点头，嗯，肯定能在黑暗祭祀工程前完成探索任务。心安后，许秋查看起了自己的背包，在与敌对骷髅狼。的战斗中，许秋也获得了不少的碎骨。许秋搓搓手手，准备开启喜闻乐见的提取精华环节。叮，检测到素材，碎骨含有精华，骸骨之躯，骸骨之躯，简介：漏风又坚硬的身体，品质：绿色优秀，效果：防御力加十，闪避率正 10% 进度： 193200叮，骸骨之躯，精华与卡牌，骷髅狼群，适配度高。建议融合变异，果然有。这个结果不出许秋意料，毕竟杀的也是骷髅狼。老乡见老乡，杀你没商量。这不掉点自己狼能用的精华都说不过去了。不多时，碎骨集齐二百块，许秋也成功提取出了完整的骸骨之躯精华。这张卡牌中印着一只骷髅兵，和许秋的骷髅狼一样，看起来光洁无毛，白皙润滑。将其与骷髅狼群融合后。骷髅狼们的体表骨骼变得更加光滑透亮，像是打了蜡。吱吱吱，许秋摸了摸，真滑。有了骸骨之躯加持，骷髅狼们的防御力达到82并且拥有了宝贵的闪避能力。在与敌军作战时，许秋时不时就能从密密麻麻的伤害数字中看见 miss miss 这样的字眼。虽然有了闪避，但这种光滑的触感并不会永远保持。随着连绵不断的战斗，骷髅狼。也是变得伤痕累累，但在圣光祝福的加持下，骷髅狼们磨损的爪牙重新长出，断裂的骨头重新愈合，这种现象堪称神迹。
。每当许秋的骷髅狼们达到半血以下时，许秋就会暂停推进，等待军队们回复下状态。回复满后，再去开始新一轮的全速探索。而随着不断推进，出现在许秋眼前的怪物种类也丰富了起来：骷髅蛇、骷髅猪、骷髅战士、骷髅射手、骷髅人马，整条骨灰走廊。俨然就是一片亡灵的世界。许秋微微一笑，手中捏出一张魔术师，该清扫垃圾了。约莫半个钟头后，一道莫名的提示传到许秋耳中：“叮，您的周边有人向您发放提醒信号。”许秋一愣：“什么玩意儿？”点击日志里的这条消息，查看了一下，许秋发现是现实中有人在敲自己房间的门，所以被系统判定为有人在提醒自己。开门一看，没人；低头一看。在这儿，是早上那个差点被游戏舱砸断腿的伪娘细狗。中午好啊，哥。此时的细狗身上不脏了，换了深米黄色的 T 恤，隐隐间还有种沐浴露的香气。他身上系着围裙，仰着头对着自己爽朗一笑。早上还没好好向你道谢，你就回自己房间了。看你一上午都没出门，想着你应该没吃饭。正好，中午我有个朋友要来，我招待他，炒了几个菜。说到这儿，伪娘用尖翘的下巴指了下客厅中的大房桌。上面摆着三四个盘子，西红柿炒鸡蛋、蒜炒西葫芦、青炒生菜，还有盘午餐肉，上面撒了点葱末。边上放着一个电饭煲，一闻就知道是米饭。都是些很家常的菜，淡色荷香这一点绝对顶呱呱。如果你不嫌弃的话，一块吃点，就当帮我试试味道。许秋本来想拒绝，但就在这时，自己的肚子发出一道悠长的抗议。咕，许秋老脸一红，直到肚子一叫，许秋才反应过来。自己从昨天中午重生回来后到现在，竟在命途和恢复药水了。现实中一点东西都没吃，这就尴尬了。嘿嘿，坐吧，大哥，我给你盛饭。伪娘露出一副甜美笑容，转身去盛饭，留给许秋一道纤细娇小的背影。真是个顾家的好老。许秋当即给了自己一巴掌。想什么呢？哦，对了，我叫钟丽，大哥怎么称呼？一边盛饭，钟丽一边朝许秋问道。许秋眉角一抽，这名字。安全感十足啊！我叫许秋，许仙的许，春秋的秋，你随意称呼。许大哥呀，终于转回身，双手将香喷喷的米饭送到许秋面前，脸上带着温和笑容。那你就叫我小李吧。那怎么不叫钟姬呢？钟李坐在一旁的椅子上，笑着眯起幽邃透亮的眼睛，道：“许大哥，你刚刚在想小李吧？是不是？”许秋目光一转，味道不错呀。这样转移话题有点生硬哦。短短聊天，两人便算是熟络了些。很好吃啊！许秋吃了口饭，眼睛不免亮起。这可比饭店里的好吃多了。听到夸赞，钟离嘻嘻一笑：“谢谢，好吃。”许大哥，你就多吃点。你那么大力气，每天肯定不少锻炼。很饿了吧？钟离见许秋吃的香，没忍住也用筷子夹着吃了起来，发出了有些尴尬的声音。要不是我所有的钱都用来买平民游戏舱，我肯定要请许大哥你吃更好的。可是我现在没钱，嘿嘿，就只能请许大哥你吃点我做的了。结果差点又因为游戏舱出事了，还好有许大哥你在。许秋根本没放在心上，举手之劳而已，都过去了。没钱的话，来给我当个免费厨子。年底命途才入侵呢，自己总不能吃半年外卖吧？两人边吃边聊，也就聊到了罪魁祸首的平民游戏舱。我买的游戏舱是命途专款，命途是很好玩的，也能挣钱。钟离被齿轻咬筷子，带着油花的粉嫩嘴唇道：“所以，我才想着要换一个好设备。”这样啊，许秋吃完，准备洗碗时被钟离拦了下来。我来吧，我穿着围裙呢，顺便就洗了。钟离从许秋手里抢过碗时，许秋只觉得细滑的小手有点冰凉。小伙之身不行啊！下意识，许秋看向了钟离瘦弱的背影，不过吸的黑色短裤，还有纤细笔直的洁白双腿。啧啧啧，原版领看了都得自愧不如。哎，就在这时，许秋突然想起来，好像自己还没直接问过。这个钟离，真的是男生吗？恰好这时，钟离回头看向许秋，饶有兴趣地问道：“许大哥，你想试试吗？”第33章：至尊玩家八重音阿尔托利亚。命途现在是最火的游戏，头盔也可以免费领。钟离边洗碗边道：“试试的话，一定不亏。我用的游戏舱，开局厉害些，到时候我带你啊。”许秋闻言，压下心中的震惊：“我我会试试的，乖乖。”刚刚他还以为钟离玩这么大呢，嗯，拜拜。简单聊完，许秋吃饱喝足，也就回自己的房间了。上号，再一次睁眼时，许秋便重新回到了骨灰走廊。酒足饭饱
，也该继续刷怪了。望着远处密密麻麻的亡灵怪物，以及在远处遮挡住了视野的战争迷雾，许秋捏了捏拳头，开始吧。许大哥比我还宅啊，刚吃完就又回屋了。而现实中，钟离看了眼许秋的房间后，重新坐回来，好好揉起了胳膊。死，好疼啊！但他脸上依旧带着一抹开心的笑，抿了下嘴，钟离这才给自己真正盛了一碗饭。哪有什么要来的朋友啊？吃饱后。钟离把剩菜用保鲜膜包好，放进冰箱，总算是回到了自己的房间。刚躺进游戏舱，眼前就传来密密麻麻的好友提示。钟离将其一一关闭，只留下了亲近的几人的消息。队长，你可算是玩命途，这几天忙什么呢？搬了个家，买了个仓，接了条腿。钟离向多年好友开着玩笑。什么？一位女生瞬间兴奋。那你现在有三条腿了，让我康康，加一，呸呸呸！钟离没好气道：“想什么呢你们？”但钟离也懒得解释。如果没有许秋，那自己肯定就要失去两条腿了。上号，听到钟离这熟悉的声音，女生开心回复：“好耶，咱们天叔终于能启动了，紫云姐也等你好久了。其他六个已经开始，咱们能赶得上他们的进度吗？”有权，炎黄，操作评分第一的小丽丽带，咱们天叔肯定能成为第一公会。望着一条条熟悉的好友消息。钟离脸上也露出了一副充满自信的笑容，有我在，没问题，我们肯定能成为立业七星中最闪耀的一颗。不知过去多久，叮，你当前所处环境异常，附加状态：毒性雾霾，毒性雾霾。效果：每秒钟扣除两点生命值。又深入了些，许秋耳边传来一道系统提示：自己和召唤物头顶的扣血 buff 又强了一些。我对圣光祝福，一心一意许秋学着女祭司模样，双手抱拳。感觉自己更信仰了圣光一些，探索就像是锄大地一样，为了防止有纰漏，要一寸一寸的走遍土地，所以十分消耗精力。许秋在这时顺便打开了命途官方，查看起了消息：炎黄再创新高，林子云率队成功击杀水龙蛇，重映服务器的至尊玩家，名额确定八重银，光明阵营通告：北山深处弥漫出毒性雾霾，低级玩家渗入，如何攻略新手村高冷 NPC？ 知情人士透露，贡献资源。星夜工会创造小游戏，赌猪成功，诚挚邀请各位玩家游玩。大美女 NPC 被神秘玩家勾搭，有图有真相。玫瑰皇家的至尊玩家阿尔托利亚潘，疑似拥有高级血统，成功融合炎龙息血统，这才叫官网吗？许秋这就有兴趣翻看了。之前的公告都和自己有关，跟看日记似的，有什么意思？还是这些事情有新鲜感？林子云进度也比前世快了，许秋捏着下巴回忆，他那七星剑阵杀的越多，等级就越高，可太适合组团刷怪了。与命途这个游戏的象性极好，重音的八重音的话，她是重音最大的八重神社的人气巫女，长得好看又会唱歌。她的隐藏职业，许秋记得是歌姬，神级军团辅助，能够瞬间给予军队们多重 buff， 在中后期也很是难缠。至于阿尔托利亚，不用疑似是不是拥有高级血统，他的至尊天赋就自动给了他一条亚龙血统。许秋嘴角勾起一丝笑容，我记得那个家伙明明血脉不纯，玻璃融合，炎龙息的龙之血脉后，还高傲的把现实中的户口给改了。当即，许秋点开这个标题，其中加大加粗标注的就是更名消息。阿尔托利亚潘 （Altria Pan） 正式将皇族名更为阿尔托利亚潘德拉贡 （Altria Pan Dragon）。玫瑰皇家沿用了千年之久的潘，就在这一夜画上了句号。许秋一笑，将这与自己关系不大的消息关闭。当时我就怀疑，有钱买至尊游戏舱的玩家肯定都知道点什么，不然这些消息太反常了。事实证明，这些有点传承的家族确实都藏着兜着。回想着前世命途入侵时，十位至尊游戏玩家背后的势力也是率先开始表态，或守护地球，或结盟彼此，或投靠深渊。一举一动都表明着，早已在命途中领先所有人的他们，俨然成为了凌驾众人之上的巨擘。那些投靠深渊、反过来打压人族的人间，许秋嘴角咧起一丝笑容：“我来挖你们的根了！从击杀第一个 BOSS 开始，自己便在抢其他至尊玩家的机缘。九位至尊玩家都有各自的变强渠道。如果我把这九条渠道的水都灌到我身上，那我会变强到什么地步呢？”许秋暗暗想到。至少能强到摁住小叶梦的尾巴，让他抽不出来吧。一想到那个画面，许秋就干劲十足。叮
，恭喜你获得战利品——灰色长裤。”就在这时，许秋耳边突然传来一道振奋人心的消息：出货了！这次出的还是自己能用的绅士套装的第六件，终于能够凑齐六件套了。当着母幼炎龙蜥们的面，许秋直接穿上新裤子。叮，绅士套装，六件套激活。叮，智力加15。魔法值加 1500， 魔法恢复效率正 300% 灰色长裤提供了三点敏捷、两点体质、一点智力，再配合上六件套的属性加成，许秋的智力属性成功破百，达到102。许秋笑得合不拢嘴，太美了！前世我的主属性突破三位数，好像是到了主城、风息城之后，再凑满七件套，再足足升到十八级整，才达到这个数字。这一世。我才八级就有这样的属性了，要是其他玩家能看到许秋的属性，肯定要惊呼。你管这叫八级？不过怎么还没有刷出来卡牌师的武器啊？许秋无奈道：“该说不愧是隐藏职业的武器吗？”就在这时，相亲相爱一万一千四百五十一家人发来一条消息：“大老沙，炎龙溪有什么技巧吗？是光头怒爪发来的。这个群是当初许秋与各个工会的代表人见面时，他们创建的。有什么好情报？”就会在里面共享，结果里面已经安静许久了，也就只有许秋想要亲背包时，群里才会热闹非凡。寒风、傲雪，我们感觉装备差不多，正好。炎龙溪刷新了，所以找你来支支招。许秋想了想，认真的打字回复：“战撸，大佬别闹。”微微一笑，许秋回应：“等我一会儿。”法云、雷霆，大佬现在有事吗？疑惑点 JPG， 几位战团长面面相觑。大佬好像有事啊，怎么办？要不咱们再打一遍试试？不好打呀，又能持续扣血，又能减防，周围还会刷其他的。火蜥蜴，这炎龙蜥还背靠岩浆池，咱们没办法围成一圈打，输出减半。怎么着也等。星夜，工会过来吧。人多没用啊，亲，这可是区域 BOSS。人越多，咱们要面对的火蜥蜴就越多。就咱们这只培养了一天的队伍，指挥的过来吗？可恶，明明这 BOSS 战斗力已经削了四分之一。怎么还是打不过？滴滴滴！就在这时，相亲相爱一万一千四百五十一家人聊天群响起一道提示。法师点开一看，突然两眼瞪大，手指都微微颤抖了起来。光头怒爪见状，问向法师：“咋啦？星夜迷路啦？闷骚傲瞪了眼光头，同样问道：“星夜到了吗？”只见法师缓缓将聊天界面转过来，展现给了众人看。许秋，我稍后就到。第三十四章，你别乱来。我们还小呢，大佬，你真来了呀！闷骚傲雪瞪大眼睛看着眼前的许秋，一时半会儿还没反应过来。光头怒爪也是发出难以置信的声音：“大佬这么闲的吗？”啪！法师雷霆直接一巴掌盖了上去。怎么说话呢？负一。光头抠了一滴血，摸着后脑勺道：“我听队员说，大佬从美女 NPC 那儿领到任务后就朝北走了，那肯定是忙啊，哪会有功夫来帮咱们？”战团长们点点头。光头说的对啊，许秋也是暗暗点头，自己还真不是来帮他们的，那就别浪费你的时间了。星夜，晚夏从背包中召唤出一柄狼牙匕首，看向许秋：“你需要我们做什么？”许秋抿着嘴唇：“我需要你们走远点。”但这句话说不出来啊，而且稍后打了 BOSS， 刷出来自己用不到的东西的话，还要卖给他们，还是让他们待在这儿吧。于是郑重回答：“我需要你们帮我控制好周围的火蜥蜴，让他们不要过来。”战团长与会长们听令，纷纷散去。那咱们不是什么忙都帮不上吗？闭嘴！听大佬的就是，就是，也不看看自己才几级，万一帮的是导盲呢？要是大佬解决了 BOSS 的话，咱们不是还没有攻略吗？之后怎么打？笨，这你都不懂？授之以鱼，不如授之以渔。大佬这是让咱们自己悟啊！原来是这样啊！我悟了，还是大佬高啊！听到耳边的议论，许秋有些哭笑不得。竟给你们搞完了！旋即，许秋来到岩浆池旁。叮，你惊扰了沉眠中的 BOSS 炎龙溪，他现在很生气。随着一道熟悉的提示声响起，一只体型庞大、浑身散发着热气的老朋友出现在自己跟前。好，愤怒的吼声从他口中发出，惊得远处的玩家都不由转过头来。不管见几次，这 BOSS 还是恐怖啊！喷我一下，我就胜似血皮了。剩下的燃烧伤害就能烧死我，靠一下就是一瓶血药啊！大佬一个人能打过炎龙溪吧？我是说这次，万一之前大佬是靠运气打过的呢？运气好能连水龙蛇一块干了。你是不是傻？就是
你干脆说大佬的天赋就是运气吧。许秋进入战斗状态，就没管其他人了，转而看向削弱后的炎龙溪属性。炎龙溪，简介：火系中的王者，与水龙蛇是世仇，与其战斗后重伤，属性大减。等级十，等阶：黑铁 BOSS， 攻击三百，受伤，生命两万两千五百，受伤，技能：和呸呸，液态硫磺，灼热鳞片，天火。更新十二小时，死后十二小时刷新。削弱过后，这 BOSS 属性看起来跟宠物似的。许秋咧嘴一笑，伸手召唤出了自己的军团：十六只骷髅狼与四只幼炎龙蜥，随之出现。吼！幼炎龙蜥一出来，刚发出来熟悉的下马威的声音，结果一看这次的敌人，愣住了。好眼熟啊！几只幼炎龙蜥扭回头来看向许秋：“呜、哦，这是我吗？这是你。”许秋承认。那时你还很大，吼！幼炎龙蜥发出一声不满的低吟，说自己现在小事吧。结果现在，吼嗷、哦！炎龙蜥看到四只母的幼炎龙蜥，当场就兴奋的发出了一声嚎叫，这可把幼炎龙蜥们吓到了。吼吼，你不要乱来啊！呜吼，我可还小呢。死！吼吼，你还想和我们四个一块？不要脸！呵呸！这个不是蜥蜴语，是一只幼炎龙蜥发动的进攻。负三百四十八，暴击！一口炎液直接喷在了炎龙蜥的头上，炎龙蜥的血条瞬间蒸发了 1.4% 这还是在炎龙蜥拥有火属性抗性的前提下，可想而知，如今的幼炎龙心伤害有多恐怖。好、哦，受了这一击，炎龙蜥也很疼的发出一丝低吟，随后伸出黑色的长舌头舔了下受伤的位置。明明应该是一种伤口舔血的场景，但许秋与众幼炎龙蜥却是听到一声“吸溜”。所有召唤物都沉默了，幼炎龙蜥脸上的表情也是瞬间充满嫌弃。骷髅狼们也想有表情，但他们做不到。哇哦！许秋眉头一挑，对我的稀有想法，当即，许秋心念一动，也不问问我同意了没。下一瞬，所有召唤物都接收到了许秋的命令。嗷、哦、呜！精英古狼率领狼群率先冲去，龇牙咧嘴，朝着炎龙蜥就发动了接连不断的进攻。负二百四十八，负二百五十五。负二百六十二，不断叠攻之下，团结 buff 直接拉满，伤害增幅正 48% 精英古狼一口下去，负五百二十七，暴击。仅仅是狼群与幼炎龙蜥们的一轮进攻，炎龙蜥便失去了 19.7% 的生命值。我，我没看错吧？五分之一的生命值，这就没了？怎么大佬打 boss 跟 boss 打我似的？别分神，火蜥蜴刷新了。显然，这短短半分钟发生的事情。已经刷新了周围所有工会的世界观，能够腾出手来的战团长们也是仔细观察起了这次战斗。甩尾的时候会先扭腰，这个时候可以跳。远程攻击比近战攻击伤害高时 ，BOSS 的仇恨级才会转移，可以两个人站一块挡火球，分摊 BOSS 的两段普攻伤害。他们这头才刚刚记好笔记，那边 BOSS 就剩下丝线了。旋即发动了最后的天火技能，许秋也瞄准这个时候，交出了手中掐着的愚者卡牌。呜、哦！炎龙蜥一口将滚烫的天火咽下，这次终于打断你了。叮，恭喜你成功消灭炎龙蜥 LV 十，经验加三八七，铜币加四幺，炎金加一。许秋拍拍手，搞定。众人呆呆的望着已经成一具尸体的炎龙蜥，又看了眼远处还没完全展开阵型的队伍，无语凝噎。呸呸呸！即便炎龙蜥已经成了尸体，又炎龙蜥还是不依不饶的对尸体补着刀。虽然补刀是个好习惯，但许秋不免打趣道：“啧啧啧，本是同根生，相煎何太急呀、啊！”听到根字，幼炎龙蜥们愤愤的扭回头来看了眼许秋，又愤愤的转回头去，更恨的补刀了。附近的光头怒爪尴尬的靠过来：“大佬，你真的需要我们吗？”“嗯。”许秋微微思考，试着委婉道：“当然需要了，要不是你们提醒，我都忘了。”炎龙蜥刷新了。众人，第三十五章。卡牌升阶，史诗级双炎龙蜥，大佬，视频我们能保存吗？一位副战团长出声问道。我怕记不住就录像了，但这点事许秋根本就不放在心上，只要把人屁了就行。几个战团长脸色复杂的走过来，感觉好像学了，又好像没学，怪怪的。接下来就是摸尸体了。许秋回身看向炎龙蜥的尸体，正常流程都是这样，杀怪、摸尸、获取道具。但光头突然打断道：“大佬
，要不让晚夏吧？星夜，晚夏看向光头，脸色又不满又有些期待。法师看见许秋伸出的手，突然顿住，连忙解释：晚夏他有天赋，分解尸体能获得额外奖励。光头是想让您多拿点。许秋饶有兴趣的看向夏雨冰，获得额外奖励，天赋不错呀，能额外获得多少？夏雨冰语气谦虚道：不多。目前就只能额外获得 10% 等熟练度满，升到二级后才能获得 20% 的额外掉落。说是谦虚，但众人都听出了一丝骄傲的意味。毕竟这是人家的独有天赋。这一天下来，所有人打完怪后都是把尸体拖到星夜工会那儿，让他分解完了再送回来的。我可以给你分解，不要手续费。夏雨冰难得的微笑回应。当然，如果你需要的话。还不待夏雨冰说完，许秋已经转回了头。不需要，夏雨冰。众人，这大佬有点傲的呀，白给的额外材料都不需要，哪怕多给 10% 的铜币，也能午饭加个蛋，不是？随后，当着几位战团长的面，许秋将手搭在了快背，又炎龙息闷烧死的炎龙息尸体上。分解，旋即一道只有许秋能听到的消息传了出来：叮，财运触发，你总计获得了经验加19366倍，铜币加2055倍，盐金加七七倍。周围的战团长们自然听不见这道提示，但他们看得见。炎龙溪尸体瞬间消失后，地上突然出现了几百枚铜币，出现了足足七块岩晶，以及数件装备和数十个符文和剑石。这，这是宝批龙吧？能爆这么多东西的吗？两百块，乖乖，杀一只 BOSS 能掉这么多的吗？我组队刷了一晚上，才分到了七十块。超，岩晶，七枚。这不是 BOSS 专有掉落物吗？怎么能掉这么多？相比之下，装备就正常多了。啪！扇自己一巴掌，我竟然会感觉掉装备是一件正常的事，这一点都不命途啊！众人惊诧间，法云、雷霆偷偷瞄了眼夏雨冰，又看了看许秋，明白了为什么大佬会说不需要。大佬能杀怪，能拿到好几倍的掉落，还在乎你这一毛两块的？搞定！其他的道具，许秋都不放在眼里。只是把拿了一块盐晶在手中，剩下的你们出个价吧。许秋话音刚落，几位刚刚还其乐融融的战团长顿时互相戒备了起来。松开，这件是我的，上回这件就是你买的。你个法师，你抢盾有个屁用！别扯了，这是我衣服，不是掉落的装备。盐晶，给我留一枚啊！我要打造一把野火剑，这破铁剑我用一宿了。众人和善的讨论东西归属时，许秋则是坐在一旁，心中念了一句：“提取。”下一刻，岩晶消失。叮，恭喜你成功提取精华、龙之血脉、稀薄。这道提示声刚一出现，许秋手中就出现了一张似曾相识的卡牌，一张左上半部分由火焰组成的龙头的卡牌。许秋手指一滑，另一张熟悉的卡牌便出现在了手中。现在我就有两张龙之血脉。根据描述。这两张龙之血脉都能给幼炎龙息使用，但都会令幼炎龙息们发生不可逆的转变。亚龙双息，描述吸收水龙血脉后晋升为亚龙的龙息，基础属性转变，觉醒天赋水龙血统。水龙血统效果，每次攻击附加自身 1% 生命值上限的水属性伤害。亚龙炎息，描述吸收火龙血脉后晋升为亚龙的龙息，基础属性转变。觉醒天赋火龙血统技能炎龙息，火龙血统效果，每次攻击附加自身 1% 生命值上限的火属性伤害。这么一看，两种龙息不分高下，但或许正是因为水火不容，所以只能让许秋二选一。只要选择其中一种血统，这四只又炎龙息就该换个新名字。我最烦选择了呀！许秋无奈一笑，从背包中取出了一颗闪耀着红蓝光芒的十字心脏。这就是你存在的意义吧？叮。是否使用融血石？使用。下一刻，许秋手中的石头心脏同时亮起了红蓝两种颜色的光，这道光像是有温度一样，将融血石本身都给融化成了发光的液体。另一只手的两张龙之血脉稀薄，也像是感应到什么，微微颤动后被光液融合的连在了一起。许秋当即倒吸一口凉气，光与液之连，叮，龙之血脉稀薄融合成功。此刻。许秋手中的卡片成功融合成了一张，左上角的红龙与右下角的蓝龙看起来十分对立，但火光与水光却出奇的融合。混血龙息，描述吸收双龙血脉后
，晋升为亚龙的混血龙息，体质特殊，基础属性转变，觉醒天赋，双炎血统，后续可吸收其他龙之血统，稀薄进行变异。双炎血统效果，每次攻击附加自身 1% 生命值上限的水属性伤害与火属性伤害。奈斯，许秋满意的笑了。原本龙之血统的强度就很是超模，现在融合两种属性不一的血统后，互相叠加。更强了！当即，许秋从腰间取出召唤右炎龙息卡牌，让我看看融合之后的龙息有多强吧。随后将混血龙息的精华给塞了进去。盘踞在许秋身边的四只右炎龙息突然感知到什么，纷纷扬起头来，体表散发起了耀眼的蓝色光芒。叮！召唤右炎龙息成功融合混血龙息。随着系统提示声响起，嗯，许秋发现。右炎龙息们的蓝色光芒逐渐深邃，直到变成紫色。叮，卡牌召唤，右炎龙息成功升阶。叮，恭喜你获得紫色史诗级卡牌召唤，双炎龙息卡牌升阶了。许秋查看起了新的双炎龙息的属性面板，名称双炎龙息，等级五级，攻击二四七三三六，魔法攻击 x 二四零百分号三百百分号。防御 3667， 魔法攻击 x 3 5 0 0分号6 0 0分号，生命 21632912， 魔法攻击 x 2 1 0 0百分号2 6 0 0百分号，持续每5秒钟消耗40点魔法值。天赋液态硫磺，高温喉管，弹性口腔，龙之血脉，稀薄，迟滞粘液，鳞皮，双炎血脉，技能腐蚀硫液，产卵，属性大提升啊！许秋不免啧啧称奇，如今的。双炎龙息除了三倍于自己的攻击力以外，每次攻击还能额外 1% 生命值上限的元素伤害。3 3 6十六加二十九加二十等于三百九这伤害都快破400了。而且防御力与生命值的成长也出乎意料。现在的这四只双炎龙息真的是肉得一匹的同时，伤害还高。大佬，你这几只蜥蜴变得好帅啊！这时，许秋耳边传来了光头怒爪的声音。许秋闻声侧头看去，发现原本的。右炎龙息们除了体型都微微膨胀了一圈外，整个模样都翻了个新，体表的鳞片更加鲜红，且不再稚嫩圆润，而是变得尖锐了不少，甚至每一片都如菱形般凌厉。明明每一片鳞片本体为火焰般赤红，但在阳光的照射下，却能反射出一层蓝色的光辉。原本灰色的鳞皮，在右炎龙息们的血脉发生改变后，变为了蓝色半透明。这层蓝色只有在侧看的时候才能看出。更为艳丽的龙鳞增添了一丝奇异的光彩，在双炎龙息的头部也微微长出了两根白色的骨质小脚，有一种向隆重靠近的感觉。总体而言，就三个字：确实帅。第三十六章，命途排行榜开启。老话常说，帅呆了，酷毙了，简直无法比喻了。进阶后的双炎龙息，单从颜值上来看，在目前所有的命途宠物里来看的话，排进前三绝不成问题。大佬，我们分完了，您点点。法师雷霆把众人的钱款取过来，全部交给许秋。许秋扫了眼，十五枚金币，足足十五万啊！就打一个怪，自己赚了。你们凌晨不是还说没钱的吗？许秋不免问道。几位战团长相视一笑，嘿嘿，这不是多亏了大佬您吗？我们几个因为成长速度过快，身份提升为副会长了，能支配的钱也就多了不少。会长说，只要是好东西，直接买。工会报销，我已经成了我们血狼工会的精英团长了。我手下的都是精锐，比会长的队伍还厉害。几位战团长做梦都想不到，命途才刚开服一天时间，他们的身份就发生了翻天覆地的变化，感觉之前那么多年的游戏都白玩了。大佬，你有什么需要我帮忙的吗？多少想尽一点绵薄之力，您千万别客气。许秋闻言直接问道：“你们有刷出来绅士套装的武器吗？”如果我没猜错的话，应该和卡牌有关。许秋话音刚落，几大会长直接敲字给全工会发消息：“哒哒哒哒！”虽然他们没听过什么是绅士套装，但万一工会的其他人见过呢？现在就是拼手速的时候了。每个战团长都知道，谁能先给大佬送上绅士套装的装备，谁和大佬的关系就能更进一步。刷到绅士套装的武器者，高价回收。别问，问就是商业机密。其他团呢？问问其他团，战团长都不惜直接给自己的工会总部发去消息，只要能换到就好。
交易所，本村交易的话，命途会收取 10% 的手续费；本服务器，国家交易的话，会收取 20% 的手续费。全命途交易的话，现在还没解锁这个功能。就在几个战团长火急火燎卖人情的时候，一旁沉默寡言的夏雨冰面色古怪的看向许秋，随后从背包中取出了一个像是手盾一样的布包。你说的是这个吗？听到夏雨冰的声音。几位战团长打字的手突然一停，随后纷纷僵硬的转回头来。哎，嗯，许秋眉头一挑，看向那个布包，绅士卡套，简介：低调的灰色皮质卡套，装备在手背，其中有着存放卡牌的夹层。绅士套装的武器、部位装备，品质：白色普通。位置：武器。效果一：智力加十，敏捷加五，魔法攻击正 10% 效果二：切牌。每次攻击时有 10% 的几率追加第二次攻击，还真是我需要的武器。许秋做梦都没有想到，绅士套装的武器竟会来得如此轻松。这个武器很强啊，不仅智力提升了，相当于普通玩家二级才能获得的十点，魔法攻击的成算区间也提升了 10% 要知道，召唤物们的属性都是靠魔法攻击数值来进行计算的，哪怕是卡牌师得职业被动，也才提供了 10% 的增伤，而这个。绅士卡套也是这样，它还只是个白色普通级的装备。如果是品质更高的卡牌师专属装备，许秋都不敢想有多强。给，夏雨冰来到许秋身边，直接将这像是护手的一样的皮质卡套交易给许秋，旋即想到什么，补充道：“这是我分解岩珠石解剖天赋触发额外获得的，因为没人能用，我就留着了。”说到这里，夏雨冰盯着许秋，较真道：“我的天赋很有用。”许秋有些哭笑不得的接过卡套，确实有用。期待你的解剖天赋升级。将卡套装备的右手背上后，许秋感觉指尖能够摸到几根像是丝线一样的东西，心念一动，手指一弹，几张白色半透明的卡牌便凭空出现在了许秋手中。哗啦啦，单手玩了玩牌后，许秋暗暗点头，顺手不少。几个战团长看着许秋这副花牌，眼角一抽，这样子帅，这岂不是显得他们都很呆？不过现在。他们还真呆了，大佬好不容易有个需要的东西，这就被星夜工会抢先了。借。不过这时，许秋眼睛微微瞪大，因为就在装备好套装的瞬间，许秋耳边传来一道提示：“叮，是否匿名？这又有什么需要公告的东西？”许秋点击确认匿名后，一道震天响的提示传遍整个命图：“叮，命图，重大公告。叮，炎黄，重大公告。叮。”恭喜玩家匿名成为了第一位集齐套装的玩家，特此开启排行榜功能。叮，当前开放榜单为命图等级榜、命图装备榜。提示：除等级榜外，所有榜单排在前排的玩家可获得额外属性加成。刚刚那是又是一个系统公告。光头怒爪，右手摁着耳朵，有点没反应过来。一看周围其他人，发现他们都在看许秋，这下。没反应过来，也反应过来了。这公告，绝逼是又是大佬触发的。但排行榜，一个等级排行榜，一个装备排行榜，后者就不说了，和现在的自己八竿子打不着。但前者这个等级排行榜，光头怒爪笑了，自己怎么说也是跟在大佬屁股后边捡漏的人，应该能排在前百吧。当即，光头赶忙点开系统面板，拉开了一旁新出现的一个并列的三个白色柱状图标，这正是排行榜功能。随后，一个数字印在了他笑容僵硬的脸上。N O 点 1,558 炎黄、血狼、怒爪，五级， 6 7.4 操！自己竟然连前一千都没排进去，这尼玛！排在前边的都是什么人才啊？结果光头扭头一看旁边人的排名 ，N O 点 1,463 炎黄、法云、雷霆，五级， 7 2 3 n O 1,171 炎黄、寒风、暴雪，五级。百分之八十点七，可恶！这两个和自己一块捡漏的家伙，竟然等级都比自己高。N O 点九百五十七，炎黄、星夜、晚夏五级，百分之九十一点四。好家伙，不愧是星夜工会的会长。不知为何，看见他比那两个狗逼都厉害，光头怒爪的心里平衡了不少。哎，不对啊，这才开服不到一天，五级的人都只能排到千名左右，那排在前边的都是些什么神人？光头干咽一口口水，瞄了眼远处的手指微动，扫着榜单的许秋，旋即直接点了下顶端按钮，瞬间
，光头眼前就出现了熟悉的：第一，炎黄，匿名，九级，百分之三十四点五。死！光头倒吸一口凉气，不只是因为许秋那近乎是自己两倍的角色等级，更是因为：第二，炎黄，林子云，七级，百分之九十三点八。第三，白银联邦，乔治，七级，百分之八十六点七。第四，乌萨斯，画法妮，七级，百分之七十九点三。第五，大大老他，甩了其他高端玩家足足一级多。要知道，排在排行榜前边的，可都是垄断了至尊游戏舱的至尊玩家啊。可大佬依旧踩着他们，成为了高高在上的第一。望尘莫及。此时，光头怒着脑中为数不多的脑子蹦出了这个成语：真正的望尘莫及。第三十七章，好吃不过饺子，厉害不过嫂子。白银联邦，死。一个金发碧眼的青年壮汉挥舞着手中的巨大黑盾，朝着身前的水龙蛇就拍了过去。啪叽一声，水蛇生命值清零，身体一软，倒在了地上，化作一具尸体。终于死了。虽然成功击杀了 BOSS， 但壮汉脸上满脸依旧充斥着不满。随后二话不说，直接把手中的黑盾插在了水龙蛇尸体上。下一刻，壮汉手中的黑色巨盾就像是活过来了一样，深入尸体的盾尖，亮起一抹血光。就像是出现一只无形的大手一样，抓着水龙蛇的尸体啃食了起来，吧唧吧唧咔嚓嚓，一口又一口，蛇皮、血肉、骨骼，这面黑盾没有丝毫停顿，很是血腥且不挑食的把整条水龙蛇是都给吃了个干净。随后盾尖上的血光逐渐蔓延整个盾牌，蔓延到壮汉迟钝的手上。嗯，力量加五，敏捷加一，体质加二，智力加零。壮汉闭眼，享受般长吸了一口气。啊，这就是强大的胆。丁，命途，重大公告。丁，炎黄，重大公告。丁，恭喜玩家匿名成为了第一位集齐套装的玩家，特此开启排行榜功能。丁，还不待壮汉爽完，突然一连串震耳的系统提示就打断了他的高闹。法克，发生什么事了？壮汉愤怒地点开等级排行榜后，更气了。为什么我才排第三，而且排在我前面的竟然是两个炎黄人？他忧虑的双瞳死死盯着第一名的匿名玩家，都是因为你。如果不是这个匿名玩家先击杀了炎龙溪，炎黄人不会滚起雪球，那个林家人也不会。法克，壮汉直接怒吼一声，自己堂堂地球联盟第一家族乔治家的顺位继承人，竟然会考虑第二名，自己应该如同乔治。的名字一样，永远成为第一。深吸一口气，他看向了手中的黑色盾牌。既然等级做不到第一，能够无限进化的王者之盾一定是第一。当即，乔治点开了开启的第二个排行榜：命图、装备、榜。第一，显尾蛇界神话，拥有者炎黄，匿名，伤害正 10% 第二，王者之盾史诗，拥有者白银联邦，乔治，伤害正 9% 第三。凤霄史诗，拥有者炎黄、林子云，伤害正 8% 第四，弑君者精良，拥有者乌萨斯、华法妮，伤害正 7% 第五，诸王之息精良，拥有者玫瑰皇家阿尔托利亚、潘德拉贡，伤害正 6% 第六，道七三弦精良，拥有者重音八重音，伤害正 5% 第七，金币精良，拥有者迪沙拜特、阿拉球，伤害正 4%。第八，佛掌精良，拥有者孔雀国萨尔曼，伤害正 3% 第九，号令之旗精良，拥有者法罗巴特克萨斯，伤害正 2% 第十，第三手精良，拥有者高丽匿名，伤害正 1% 王德发，乔治握着王者之盾，得手都在颤抖，他根本不敢相信自己的眼睛，我的王者之盾竟然只能排到第二，依旧拿不到第一。这还不是最重要的，最重要的是，那个匿名玩家竟然拥有神器，显尾蛇界最低只能调成神话级了吗？许秋有些无奈的关掉了排行榜。确实，正常的道具品级分为普通、优秀、精良、史诗、传说、神话，但显尾蛇界可是超脱于泰拉大陆的存在，它的品级可以神话级高多了。在命途前期，故事还只是讲述。泰拉大陆世界的时候，还不应该出现那种等级的词缀，所以
，衔尾蛇界的品阶只能被迫下调。当然，衔尾蛇界的效果不会有任何削减，但神话级别的装备也足以震惊整个命途。当所有命途的玩家看到装备排行榜上那排名第一的神话级装备后，彻底沸腾了。匿名玩家的身份瞬间成为了命途的最大热点。找，赶紧给我找！我他妈的出一百万，一定要搞到这个衔尾蛇剑！赶紧查，赶紧查，问问那个人的账号卖不卖，不卖也问他租不租，我给他十万，让我爽爽就行。操！为什么我看不到装备的效果呀？我吃了午饭才创的号，到现在连一个普通级的装备都没拿到，怎么都有大佬拿神话装了呀？这就是我和大佬之间的区别吗？我不服啊！无数俱乐部重金悬赏，想要知道这个匿名玩家到底是谁，更想要从匿名玩家手中。买到那个神话级的戒指，但想从数百万玩家里找出那个匿名，何其之难！大佬放心，我们什么都不知道。装傻他可能不在行，但他会真傻。我们可不是那些只顾着挣钱的大公会，会帮您藏好身份的。这儿见过您的，都是信得过的。这是许秋与众战团长道别时他们说的话。许秋倒是无所谓，身份暴露是迟早的事情，当然越晚越好，这样自己还能多点空闲的时间，不会受到各种麻烦。呸！这是许秋耳边传来一道像是不幸的声音，回头一看，只是双炎龙息们、嗯、在对远处的亡灵们发动攻击。唾，俊美的双炎龙息们、嗯、朝着敌人吐出一团红蓝交汇的炎液。负四百三十六，负四十一，火属性伤害。负四十一，水属性伤害。负四十三，燃烧伤害。仅仅是炎液与骷髅战士接触的瞬间。便造成了足足561的超高额伤害，那只九级的骷髅战士也只有堪堪两千生命值啊！四只双炎龙息的一轮普攻，便直接秒掉了对方。牛批 plus！ 许秋振臂欢呼，套装集齐和升到九级后的智力属性提升，绅士卡套提升 10% 的法术伤害，装备榜第一提升 10% 的所有伤害，这就导致许秋的魔法伤害直接从79飙升到158翻了个倍啊！这代表什么？召唤物门的属性也是直接翻倍，能够轻易干掉自己两倍于之前的兵力。对于如今双炎龙息的战力，许秋很是满意。经过数次融合精华，双炎龙息已经从需要保护的小蜥蜴，成长了现在能够独当一面的老大哥。不对，是老大嫂，真是好吃不过饺子，厉害不过嫂子。几只蜥蜴正杀的爽着呢，下意识打了一个寒战。叮，恭喜你成功集齐五百朵曼德拉花，收集曼德拉花。任务奖励提升至一级，叮。当曼德拉花收集到一千朵时，任务奖励提升至地级。就在这时，一道提示传来，许秋微微一笑，不错，任务奖励升阶了。收集曼德拉花的任务截止至黑暗祭祀工程，所以现在能收集多少就收集多少。我记得，许秋捏着下巴回忆，前世的金敏俊因为开启任务很晚，所以空余的时间并不多，但在他庞大财力的影响下。依旧拿到了 D 级的任务奖励。想到这儿，许秋有了新目标，怎么都不得比那个棒子强。当即，许秋开始揉着脑袋思索，是哪个地方的亡灵生物刷新快来着？以许秋当前的战斗力，同时面对二十个同级怪物毫无压力，面对三十个同级怪物的话才算效率最高。但骨灰走廊中死气的分布并不平均，导致亡灵刷新也毫无规律。要么怪物多的许秋打不过，要么就是需要骷髅狼们动不动去拉怪。当然，许秋当前的位置还很靠近新手村北山，大都需要拉怪处理，这就很浪费时间。骨灰走廊是王者大峡谷的一条细小分支，只相当于树根中的一条。许秋思索着，越靠近王者大峡谷，死气越浓。但望着被战争迷雾遮挡的远方，许秋拒绝。过不去，怎么想都过不去。自己的目标可是要把整个骨灰峡谷的探索度都刷到 100% 身为强迫症。要是因为一路前走开了不规整的地图，那自己不得难受死。不过，许秋看向骨灰走廊侧的山体，我记得有骨灰走廊中有一个山体洞窟，洞窟有个连接着王者大峡谷的裂隙，导致洞窟死亡气体淤积，导致亡灵的质量的不高，但数量却奇多。找到的话，效率直接翻倍。只不过，许秋目光锁定战争迷雾，要花费一些时间了。接下来的一天里，许秋一速拉满，直接把骨灰走廊。的探索度拉到了 6.3% 虽然探索骨灰走廊的任务标准达到了，但距离探索完整个骨灰峡谷还差得远。
。许秋望着西山的薄日，伸了个舒服的懒腰。不过，这个进度已经超出了许秋之前预期的 5% 而且许秋察觉得到，随着自己击杀亡灵生物，骨灰走廊中的死气浓度也稍稍下降了些。虽然不多，但也足够降低一些守城的压力。最重要的一点是，许秋望着眼前的山洞，嘴角咧起一丝笑容。找到你了，但就在这时，许秋耳边突然传来一道从未听过的震撼提示：“叮，恭喜你发现隐藏副本，暗海洞窟幺零零零零幺零零零零，第三十八章，隐藏副本，暗海洞窟，隐藏副本。”许秋眉头一挑，首次通关后可获得副本的开放权。这种类型的副本，许秋不稀奇，因为自己见过。前世的林子云便向全世界公开过一个名叫“元气森林”的副本。那是在命途开服两个月后，也是全世界出现的第一个全面公开的副本。只有得到了开放权玩家的许可，才能进入副本。在里面刷怪的话，可以获得一种名叫元气团的道具。每使用一个元气团，能够提升一点魔法值上限，可以说是法系职业狂喜了。这类副本都有次数限制，用完就会失去副本的资格，成为普通的地图。许秋感到稀奇的是，这个名叫“暗海洞窟”的副本。我怎么没听说过？要知道，这个副本可是就在新手村旁。按照地形先后顺序排列，如果有人先通关这个副本的话，也应该先公开这个副本才对。四，许秋眯起眼睛，突然想到什么。这个裂隙的地形消息是从白银联邦那里传出来的，这也就只有一种可能了。白银联邦先发现了暗海洞窟副本，并且将其通关后，没有向全命途玩家公开，而是等内部消化后才放出了地图消息。是你，白银联邦能做出的事。对于白银联邦这种行为，许秋并没有什么其他想法。是个人都会优先考虑自己，但你们当初还舔着脸说没见过。从元气森林分走一半的名额，拿去研究机制就过分了。许秋微微一笑，心头只剩下了一个决定：上一世吃那么多，这一世就给你减减肥吧。这个暗海洞窟，徐某笑纳了。暗海洞窟，副本简介：这是一处淤积着。黑暗阵营，死气的洞窟，其中共生着无数黑暗生物与亡灵。副本目标：通关上下两层，并消灭所有敌人。副本推荐 ：LV 1 5副本掉落：服役、血珠、蝙蝠蛋、碎骨、曼德拉花。职业技能书：职业装备。副本首通：开放权一万次，只要消灭两层的所有怪物，就能获得开放权。许秋暗暗点头。在最高十级的新手村边上，出现一个建议等级15级的副本，不愧是你。命图，旋即，许秋抬手摁在了系统面板上。叮，正在进入副本，暗海洞窟。叮，你已来到暗海洞窟。叮，你当前所处环境异常，附加状态：毒性雾霾。毒性雾霾，效果：每秒钟扣除十点生命值。刚进副本，许秋还没睁开眼睛，耳边就传来一道不妙的声音：“这里的死气这么浓的吗？”许秋嗅了下空气中浓厚的土气，眉头微皱。这里的雾霾程度超出了许秋的预料，每秒钟直接扣除十点生命值，直接和我的圣光祝福抵消了。许秋看到自己与召唤物散发的光晕，已经被死气压在了皮肤表面。如果死气再浓郁些，就会对自己造成伤害了。这才有点挑战。许秋手指微弹，一张女祭司随之出现在指尖，时刻准备着治疗。然而许秋还没真正踏入副本，耳边就传来一道震耳的系统提示：叮，炎黄。服务器公告，叮 ，N O 点幺幺四五幺号新手村，繁荣度达到一百零零零一百零零零，成功提升至二级，叮 ，N O 点幺幺四五幺号新手村，周边怪物得到强化，战力正百分之十，经验获取正百分之十，金币获取正百分之十，素材掉落正百分之十，道具掉落正百分之十，叮 ，N O 点幺幺四五幺号新手村的旅行者，背包容量加一百格，生命恢复正百分之五十。魔法恢复正 50% 在新手村势力范围内活动时，移动速度额外正 20% 叮，白衣主教凯瑟琳为 N O 点幺幺四五幺号新手村献上赐福，光明祝福，光明祝福，效果每秒钟恢复5点生命值，持续6 H。叮，白衣主教凯瑟琳为全 N O 点幺幺四五幺号新手村玩家发布任务，探索骨灰走廊，任务目标前往。骨灰走廊，并将区域探索度提升至 1% 任务品质低，任务奖励光明教会声望，任务进度 
。嗯，许秋眼睛微微睁大，望着眼前接连不断的系统提示，发出一丝欣喜的疑惑。他们做到了，自己所认识的那些战团长们，在这两天之内，真的将新手村的繁荣度给拉满了，直接给玩家们提升了不少的属性。这样的话，我好想又不需要女祭司了。瞄了眼手中的女祭司卡牌。许秋又将其默默塞回牌库，滴滴滴，许秋的系统面板也是传来一连串的震动。大佬承不起我，村子升级好处竟然这么大，新手村都翻新了一遍。新的新手村点缀 PG， 怪物虽然强了些，但也同比提升了掉落。我能在这儿刷一年，背包扩容，我们星夜很需要这个。生命恢复，魔法恢复，直接提升一半，相当于每人发了一件装备啊，在村边还能获得一速加成。更方便主敏捷职业角色操作了，每天都能领一个回血的光明祝福 buff， 这一天能省下多少药水？这都是钱啊！任务乖乖，全员一个地级任务，我没做梦吧？一句句振奋的欣喜声音从聊天室中传出，就连性子向来淡薄的夏雨冰也难掩语气中的开心。这些属性加成和免费任务，绝大部分都是听了许秋的话，在北山白捡来的呀。哪一个不是无价之宝？普通玩家或许不明白。当初他们的队长为什么会让他们捡基建材料去捐赠？但现在他们都懂了。战团长，高，而且他们的战团长还力排众议，没有把这些材料给贡献给主公会。战团长，硬。然而，他们心中的战团长们在得知队员们对自己这般夸赞后，心中也只有一句话：大佬，又高又硬。许秋简单的扫了眼对话后，便没再看了，转而带着召唤物们看向了暗海洞窟的正当中，那里。伸手不见五指的黑暗中，亮起了无数道红色的光点。暗血蝙蝠，简介：长期与死气接触，通体漆黑的蝙蝠，等级十，攻击500生命 3,500 技能：声波，吸血尖牙。声波，描述，让我听听，你在哪？效果，可看破隐身，提神自身暴击率。吸血尖牙，描述，让我嘬一口，就一口。效果。每次攻击可恢复伤害 x 10% 的生命值，来吧！许秋食指微动，好戏开场了！呸呸呸呸！面对密密麻麻的暗血蝙蝠，双炎龙息毫不停歇的发动着进攻，负四百四十一，负四百四十，负四百四十二，负四百四十一，只靠自己输出还不够。双炎龙息纷纷咬牙，嗯，一用力，蜥蜴尾巴后边多出一个蓝红相间的巨蛋，咔嚓一声，巨蛋孵化。从中孵化出了四只体型更小的双炎龙蜥，小龙蜥们也跟着妈妈一块仰头积蓄着炎液，时刻保持着输出。嗷、哦、呜！骷髅狼也是时不时跃起，对半空中的暗血蝙蝠造成伤害。吃吃吃吃！负三百七十四，负三百七十六 ，miss！ 负三百七十三 ，miss！miss！ 面对这种飞行类的敌人，只能近战的骷髅狼，能发挥的作用就小了不少啊。许秋眉头微皱。既然敌人会飞，那这场战斗的主角就是双炎龙息。骷髅狼们能做到的最多的事情，就是吸引敌方注意力，让他们不要威胁到队伍的后排输出。吱吱吱，暗血蝙蝠们的移动，除了 X 轴和 Y 轴外，还多出来的 Z 轴，这就导致骷髅狼的命中率大幅下降，十次攻击力至少要落空四次。吼、哦！气得骷髅狼们又吼又叫，愤怒至极。果然，走位就是最好的闪避。这么算下来，蝙蝠比。骨灰峡谷比骷髅狼的闪避还要高，许秋手中凝练出一张魔术师，直接朝着暗血蝙蝠最为密集的地方射了过去。去啊！幺五八幺五九幺五八幺五八，魔术师能够造成的范围伤害是一个球形，最适合攻击这种在空中的群体敌人。许秋这一张牌直接炸到六只暗血蝙蝠，暗血蝙蝠们一速骤减，这下骷髅狼们就打得到了。精英古狼一个跳跃。咬住一只暗血蝙蝠的后腿后，硬生生把它给拖了下来。骷髅狼们直接扑上去，乱口咬死。许秋看得出来，这场战斗打得骷髅狼们怨气十足。稳住，稳住，乖，没事，早晚必杀之。许秋安抚道。听了许秋的话，骷髅狼们才稍稍安定下来，默默承受着伤害，继续吸引着蝙蝠们的注意力。许秋在战斗之余，不忘观察战场。偌大的山洞略显扁平，高度仅有20米，约莫6层楼。其上挂着上百只尚未激活的暗血蝙蝠，远处还有一只更大的，明显就是 BOSS， 总计200只九级的小蝙蝠
，加上一只十三级的大蝙蝠 BOSS。许秋暗暗点头，嗯，和我熟知的暗海洞窟完全不一样呢。在许秋的印象里，这张地图就没有挂在天花板的蝙蝠，不然许秋也不会只带着这点军队就来了。许秋无奈道：“我就该再获得一张能够攻击空中单位的卡片，多一种召唤兽后再来这儿。不过还好，自己的双炎龙息强度也足够，稍稍花点时间罢了。”战斗持续进行，有圣光祝福、光明祝福以及许秋的女祭司加持。许秋召唤物们的生命值虽然起起伏伏，但始终保持着健康。再加上负责抗伤害的骷髅狼们还拥有闪避，使得骷髅狼的战损并不高。召唤物能够重生，敌人可不行。暗血蝙蝠的死亡数量不断堆叠，十只、五十只、一百只。半小时后，最后一只暗血蝙蝠生命值清零。掉在地上，化作灰尘散去。接下来就是你了。许秋望着远处那只倒吊着足有三米长的巨大蝙蝠。就在许秋消耗着魔法值复活出一只骷髅狼来的时候，远处那只巨大蝙蝠有了动静。叮！你惊扰的 BOSS 吸血王符。第三十九章，专属装备，窥探之眼。随着系统提示声响起，嗡！一道莫名的波动传来。许秋看到那只蝙蝠睁开了猩红的眼睛。随后，两爪一松，就这样忽闪着足有四米长的巨翼，飞在了空中。吱，一道尖鸣从其口中发出。BOSS 战开启，许秋眼中也随之浮现出对方的属性——吸血王符。简介：暗血蝙蝠的王者，受死气感染，成为了疯狂的嗜血者。等级： 13攻击： 1,000 生命： 5万。技能：超声波，嗜血尖牙，落井下石，遁入黑暗。超声波。描述，我找到你了。效果可看破隐身，提升自身暴击率和命中率。嗜血尖牙，描述，溪流好喝。效果，每次攻击可恢复伤害 x 20% 的生命值。落井下石，描述，福福砸死你们这群坏蛋。效果，吸血王符扣下一块洞窟顶部的石头，对地面单位造成范围伤害。遁入黑暗，描述，你看不见我，你看不见我。效果。吸血符王进入隐身状态，主动攻击解除隐身可造成两倍伤害，被动接触隐身会陷入。这 BOSS 属性是个刺客。许秋眉头微皱，自己的阵容就是用来光明正大应敌的，可以说最怕的就是刺客。高达一千的攻击，摸我一下够我死两回的。要是隐身之后偷到自己身后，那伤害够自己死四回。好在我衔尾蛇剑升级了。衔尾蛇剑，简介，品质，位置。戒指，职业哦，效果一，复仇，玩家死亡后满血满蓝重生，且全属性提升 50% 持续一分钟，冷却时间2 4四 H， 且你对击杀你的单位造成的伤害永久提升 50% 该效果当前有两次充能，二十级更新，效果二，蜕皮，玩家可选择蜕皮，蜕下的皮可形成分身，分身拥有玩家的一切能力，且可以帮助战斗，持续十分钟，冷却时间1 2 H， 且分身所在位置可为一处空间坐标。本体与分身之间可互换一次位置，每个分身限一次。二十级更新，效果三，二十级解锁。如今的衔尾蛇界，效果一的复仇，在许秋等级提升到十级后，充能效果提升到了两次，这就相当于许秋多出了两条命。A 我一次就死，那我能抗你三下呢？坦度不好提升上来，那就提升命数，也算是变相的提升坦度了。再加上效果二解锁，许秋可以通过蜕皮。获得一个可持续十分钟的分身，没有什么是一个许秋解决不了的。如果有，那就两个我。许秋微微一笑，看向那只巨大的吸血王符，来吧，看看你够不够让我使用蜕皮。结果下一刻，吱，吸血王符发出一声尖鸣，向后飞去，身形瞬间已藏在了黑暗中。许秋眼角一抽，我靠，上来就隐身，过来！许秋连忙下令，当即。所有的骷髅狼都靠到许秋身边，把许秋团团包围的保护了起来。哼哼，骨狼铠甲，何其！许秋确保自己安全后，便等待起了。吸血王符自己暴露身形，下一瞬，吱吱吱，一道指甲挠黑板的刺耳声音就响彻在许秋耳边，惊得许秋浑身起鸡皮疙瘩。负 2,064 暴击，旋即，一道足有四位数的超高额伤害出现在许秋眼前，在那里。一头残血的骷髅狼也是瞬间被拆成了碎骨头，这是我有史以来见过最高的伤害了吧？许秋面色一沉，
指挥着其他的骷髅狼直接扑了过去。Miss Miss Miss Miss， 无数道未命中的提示从吸血王符身上传来。十五只骷髅狼，没有一只对其造成伤害，倒是四大四小的双眼龙息瞄准了吸血王符后，吐出的炎液精准命中了 BOSS。负四百二十一，负四百二十一，负四百二十一。一连串数字从吸血王符的身体上蹦出，连带着密密麻麻的火属性伤害和水属性伤害数字，而且还有负四移动速度，负零点二攻击速度，迟滞粘液效果发动后，战斗就轻松些了，就像之前与蝙蝠们的战斗一样，只要能够给这种敏捷型的 BOSS 附加上减双速的 debuff， 那处理起来至少不会像刚才那样手足无措。嘎啦嘎啦，许秋伸手一招，一只新的骷髅狼重新复活。新鲜出炉的骷髅狼足有 5,730 的生命值，你再拆给我看，似乎是听懂了许秋的挑衅。吸血王符有些下一步动作，但他并没有径直飞向许秋，而是朝更高处飞去。嘎嘣！用于倒挂的尖爪直接从洞窟顶端掰下一块石磨大小的巨石来，并且抓着它飞到了许秋头顶。吱吱吱，发出小声的吸血王符似乎在说：“这可是你让我拆的。”许秋当即干咽一口口水，这么大不好吧？下一刻，吸血王符两爪一松，撤！许秋大喊一声，与骷髅狼们四散开来。砰！巨大的漆黑石头瞬间砸在许秋当时站的地方。四五八四二四四八二四二幺，骷髅狼们跑得快，避免了碎石的溅射，但腿短的双炎龙息们还是受到了这波伤害。死！好在双炎龙息们的属性成长值变化之后肉了不少，这点伤害不痛不痒的。但之前被召唤出来的小蜥蜴们却是被砸的，只剩下了一点血皮，再有点什么剐蹭就要直接丧命了。许秋瞄了眼双炎龙息们，双炎龙息纷纷摇头，给着许秋信号：现在还下不了蛋。这下许秋深吸一口气，望着又一次遁入隐身状态的吸血王符，是一把持久局了，还是联系不到大佬吗？射手傲雪问向法师雷霆，雷霆点头，显示着聊天界面，大佬状态显示着异常空间。应该在忙吧？光头怒爪，面色疑惑，有什么忙会显示异常空间啊？新手村有什么异常空间？又没副本。傲雪瞄了眼怒爪，净说废话。旋即看向夏雨冰，那怎么说？咱们先去探索呗。夏雨冰微微颔首，看向手中的项链，只能等见面后再把这件装备给他看看了。光头怒爪挠了挠脑袋，虽然大佬当初说过什么武器可能和卡牌有关，但大佬的职业也不一定就是卡牌师。这名字也太 low 了！看爆出来装备的夏雨冰一副想打自己的样子，光头立刻改口。不过，你既然能出一件隐藏职业——卡牌师，得专属装备，你的解剖天赋真是一绝啊！这个叫“窥探之眼”的项链，一看就牛批，这做工太精细了。就算大佬不是卡牌师职业，单说这个项链的颜值，大佬肯定就喜欢。众人见光头嘴里难得的蹦出了好话，这才纷纷不再看他。而是转而看向了夏雨冰手中的这条银质鎏金纹路的项链，窥探之眼。简介：传闻能够窥探一丝命运的项链，但却缺少了最重要的命运之石。品质：效果一，全属性加五，智力额外加五，魔法值上限正 50% 效果二，窥探，消耗 10% 最大魔法值，查看指定区域的一切存在，可破除隐身、驱散战争迷雾。范围：持续时间与所消耗魔法值有关。效果三，镶嵌命运之石后解锁。夏雨冰微抿着嘴唇，身为女人，这种颜值超高的首饰对她的杀伤力可想而知的高。但她还是决定将这件装备送给许秋，以回馈许秋之前提供情报的行为。直到这次 N O 点幺幺四五幺号新手村升级，十万玩家都获得了好处后，众人才知道许秋这条情报有多宝贵。现在，全世界其他的新手村玩家都开始效仿，贡献资源了。而最先尝到甜头的他们，也深刻明白。之前给许秋给少了，多少得再给点儿。正好，自己刚刚杀水龙蛇时爆出了这件颜值不低的装备，只送钱不妥，把这件装备一齐送给他。夏雨冰补充道：“我们有的东西他肯定都有，也就只有这件拿得出手了。就算这件装备他用不了，到时候我再花钱买回来就是。”三个大男人对视一眼，只能喊出：“老板大气！”那走吧，咱们也可以去探索一下骨灰走廊吧。肘子肘子。暗海洞窟，终于磨死你了！许秋望着远处掉在地上奄奄一息，只剩下百分之一生命值的吸血王符
，嘴角露出了开心的笑容。不只是许秋，骷髅狼们更高兴，他们足足被这只吸血王符吊着打了一个多钟头啊！此刻终于大仇得报，要不是许秋没下令，他们早上就咬死那只飞天耗子了。当然，许秋心里也是恨得很，咬死那只飞天耗子！骷髅狼们直接冲上去，嗷吃吼，妈呀，喵喵！叮，恭喜你成功击杀 BOSS， 吸血王符正在结算。暗海洞窟上层奖励，叮，恭喜你获得经验 X 5 0 0 0 0银币 X 3 0服役 X 2 0 0血珠 X 1这个上层奖励很不错呀。许秋眼前一亮，这个副本人数上限为20人， 2 0个人平均分的话，一人能分到100块联盟币，再加上其他零零总总的道具，估摸着一次收益得有200块，刷一次挣200块，这买卖值啊！而且自己一个人刷。收益直接翻二十倍，赚，血赚！就在许秋准备点击领取时，耳边突然响起了另一道声音：“叮，命运触发！”我超，许秋不由眼前瞪大，这都能触发财运？第四十章，第三只召唤物——吸血王符。叮，命运触发，经验 X 5 0 0 0 0 0一倍，银币 X 1 2 0四倍，服役 X 6 0 0三倍，血珠。x 9 9倍，叮，你获得了掉落物、卡片、吸血符、吸血符弹、技能灵印、引刃、黑魔法袍，多少？许秋不由为之一愣，前面的经验银币还算正常，这样许秋就有了十万经验，足够越过十一级，直接升到十二级。但受技能影响，需要暂缓一段时间，加起来一百六十枚的银币，也相当于一万多块钱。八百只服役，许秋暂且不知道有什么用。但最后这个 BOSS 的专属掉落物血珠，竟然掉落了整整十克，真不错！这个财运真不错。当即，许秋茶看起了这些掉落物。服役描述：凝聚着血液能量的服役，食用后可提升自身血气，但有毒。效果一：服用后进入中毒状态，每秒钟扣除十点生命值，持续十秒。效果二：服用后提升一点生命值上限，每名玩家可服用五百只。消耗一百点生命值，提升一点生命值上限。许秋嘴角一咧，这买卖可太值了。许秋也不管生的熟的，直接把一只巴掌大的服役叼在嘴里，像是肉干，就是没什么味道。叮，你服用了有毒食物，中毒。效果：生命值十 S。十秒后，许秋耳边又传来一道提示：叮，你吸收了服役的血液精华，生命上限加一，一五百。许秋看了眼自己少得可怜的生命值，生命值 550551， 确实有效。这许秋可就高兴了，自己最大的弱点就是皮脆，而且还经常皮子痒痒的去没事找事。这种能够提升生命值上限的道具，正好能够弥补自己的不足。这种道具无论是什么职业都很需要。许秋又往嘴里叼了一根，想到了一个赚大钱的买卖。旋即，许秋看向了 BOSS 吸血王符，死亡后掉落其他东西，其中最显现的。自然就是那一张漂浮在空中的卡片了。许秋伸手将其接过，突然，一道刺眼的绿光直射许秋眼中。这是召唤吸血王符，品质绿色优秀。效果：将魔法值注入其中，可召唤出一只吸血王符，协助战斗。许秋呆呆地望着眼前的卡牌，一时间没有反应过来。绿色优秀。许秋虽然是想过自己的运气不会一直都那么好，总会有那么几次差一点，但。我没想到会来得这么快啊！许秋瞄了眼自己腰间的卡包，升到十级后，自己的卡包扩容，能够容纳第三只宠物了。自己也很期待第三只宠物会是什么。结果这一下，许秋顿时不期待了。一个优秀级的召唤物卡片能强到哪去？这就是传说中的运气守恒定律吗？该轮到我运气差一点了。但出于礼貌，许秋还是伸手点开了这张卡牌，瞄了眼这吸血王符的属性，名称吸血王符。等级一级，攻击139魔法攻击 X 5 0百分号加敏捷 X 100% 生命 1,390 魔法攻击 X 5 0 0百分号加敏捷 X 1,000% 防御22魔法攻击 X 1 0百分号加敏捷 X 10% 持续每5秒钟消耗30点魔法值。天赋嗜血尖牙，技能遁入黑暗，嗜血尖牙。描述：溪流好喝，效果。每次攻击可恢复伤害 x 10% 的生命值，遁入黑暗。描述：你看不见我，你看不见我
，效果：吸血符王进入隐身状态，主动攻击解除隐身可造成 150% 伤害，被动解除隐身会陷入眩晕。嗯，许秋面色一僵，嗯，你管这叫优秀？这属性面板也太 bug 了吧！这还没融合精华呢，就有一个固定吸血的天赋，一个能够隐身且造成额外伤害的隐身技能，而且还有一套特殊的属性计算机制，除了魔法伤害以外，还和我的敏捷属性有关。许秋微微颔首，有点意思。这样的话，自己就可以不用专注于智力属性，之前加的敏捷属性点也不算浪费，就是生命成长低了些，容易暴毙。而且，这么特殊，不把你收入我的卡包都收不过去了。当即，许秋伸手一招，魔法值瞬间蒸发部分。出来吧，吸血王符。许秋身侧的黑暗顿时一阵扭曲，随后从中钻出一只身长一米、一斩两米的大蝙蝠。之，刚被召唤出来。这只吸血王符还有点懵逼，没反应过来自己是什么情况，但他至少知道一点，自己有了需要侍奉的主人。许秋伸出手来，揉揉捏捏长着细密绒毛的吸血王符，随后流下了感动的泪水。终于能够摸到一个顺手的宠物的了。别人养的宠物都是猫猫狗狗，要肉有肉，要毛有毛，摸起来又软又治愈。而自己呢，要么是骷髅狼，干巴巴的，只有骨头；要么是大蜥蜴，硬邦邦的，全是鳞片。但这只飞天耗子就不一样了，只要闭上眼 ，Ruo 手感一极好。呼噜噜，吸血王符感受着许秋的抚摸，也是发出了享受的声音。这可就让骷髅狼和双眼龙蜥们吃醋了。五、四，一个个的靠过来蹭着许秋。这个时候，许秋又哪里敢再说出之前的嫌弃，只得伸手出来给召唤物们都 Ruo 了个遍，一边 Ruo 爱着许秋，不忘看一眼 BOSS 死亡时掉落的那十颗血珠。既然是你死了掉的，那你肯定能用。吸血王符，他听没听懂不重要，反正许秋明白，而且看向了系统新刷出来的提示。叮，检测到血珠中含有精华，吸血光环优秀，超声波优秀，灵巧身躯优秀，血图精良，猩红杀意史诗。许秋望着血珠之后，密密麻麻的精华，嘴巴逐渐张大。这么多精华，良久之后，许秋看向自己这只吸血王符，颤声道。你是真的秀！第四十一章氪金，全员大提升，吱吱吱吱滋滋。听到吸血王符的解释，许秋明白了。你的意思是说，这颗血珠里除了拥有精华以外，还留存着你们一族的传承？许秋捏着下巴问向吸血王符，吱，吸血王符发出了遗憾的声音，吱滋滋。闻声，许秋点头道：“这样啊，有些血液传承能量很强。”你现在这个等级还无法承受，要升阶或者升级才行。读懂了吸血王符的意思，许秋挑拣起了血珠中暂时能用到的精华，吸血光环。简介：饭后一口血，快活四神仙。品质：绿色优秀。效果：每次攻击可恢复造成伤害 x 20% 的生命值，其他有方单位恢复造成伤害 x 20% 的生命值。这个精华能够为许秋和召唤物们提供吸血效果，提升一定的续航能力。许秋将其提取出来后，发现，嗯，你也能用。令许秋发出疑惑的是，在一侧躺在地上，露出肋骨，让许秋 rule 的精英古狼。五，精英古狼发出一声疑惑，显然不明白许秋在说什么。许秋也就当自己什么也没说了，毕竟队伍里有一个能够散发光环的召唤物足够了，就算多出来一个，吸血效果又不能叠加，不然我肯定给你们一人一个。之后便是同样为绿色优秀品质的超声波和。灵巧身躯了，前者让吸血王符拥有了勘破隐身的能力，顺便提升了暴击率和暴击伤害；后者则是大幅提升了吸血王符的闪避率。许秋点开吸血王符的详细属性看了一眼，暴击率 20% 暴击伤害 180% 闪避率 40% 所有命图中的角色初始暴击率为 5% 初始暴击伤害为 150% 初始闪避率为 0%。由此可见，这属性加的真不少啊！许秋眼馋极了，几乎每攻击五次就能造成一次 180% 的暴击伤害，而且本身还有 50% 的基础闪避率。如果把召唤物们进行分类的话，骷髅狼是战士，双炎龙息是射手，那吸血王符就是刺客了。身为刺客，贴身作战最重要的就是走位和闪避了。本来就能飞的吸血王符，还有高达 40% 的闪避率。怪不得我当初打你的花那么长时间，许秋残念的瞄了眼吸血王符，吸血王符
。金华附加完，许秋盘算起了自己的钱包，自己的召唤物们已经很久没有升级了，趁着现在获得了新宠物，给你们升个级吧。钱包附八万，骷髅狼等级五六，名称骷髅狼，等级六级，攻击。446魔法攻击 X 2 4 0百分号加尖牙利爪加命令光环，防御136魔法攻击 X 80% 生命 6,520 魔法攻击 X 4,000% 钱包负8万，双炎龙息等级五六，名称炎龙息，等级六级，攻击537魔法攻击 X 340防御111魔法攻击 X 70% 生命 4,740 948。魔法攻击 x 3,000% 钱包负 5.5 万，吸血王符等级一五，名称吸血王符，等级五级，攻击417魔法攻击 x 1 5 0百分号加敏捷 x 300% 生命 2,502 魔法攻击 x 9 0 0百分号加敏捷 x 1,800% 防御77魔法攻击 x 3 0百分号加敏捷 x 50% 死，肉痛啊！许秋捂着心脏。别提有多痛了，好不容易才攒的二十来万，一眨眼的功夫就没了。为狼西服南阳也啊！第四十二章选牌升级 ，N O 点八力量。不过，花钱买来的强度也是实打实的。该说不愧是只出现了你一只吸血王符啊！明明品阶只有绿色优秀，但放在紫色史诗级的军队中也毫不逊色。剩下的道具里，许秋往嘴里叼一片肉干，继续翻找。嗯，这是。许秋眼前一亮，从掉落物中找到了一个方形的白色光印，技能灵印，竟然出技能灵印了！技能灵印，简介：升级技能所需要的灵印，可消耗经验值凝练。升级，升阶，品阶：绿色优秀，等级一级。效果一：将一级优秀技能提升至二级。效果二：比两枚该灵印可合成一枚蓝色精良级灵印，该灵印可分解为两枚白色普通级灵印。我能升级，选牌，技能了。这可真是意外之喜，许秋都要泪奔了。旋即点开那个卡了自己许久的系统提示，叮，恭喜你经验达到满值，成功提升至十级。叮，检测到你的命星为十五，已为你发放十五点自由属性点，请及时分配。叮，检测到你等级提升至十级，卡包上限加一，恭喜你，可容纳更多的召唤卡牌了。叮，检测到你等级提升至十级，技能栏加一，恭喜你可学习更多技能了。叮。检测到你等级提升至十级，开启强制任务。命运的试炼爱，命运的试炼爱。任务限制：暂时封印升级功能。任务目标：将技能全部升到二级，可解锁升级功能。任务提示：获取技能灵印或消耗经验值，即可成功升级技能。任务奖励：主城通行证，拥有该通行证才可进入主城。技能：为什么是天坑？就是因为这。许秋气愤至极，每当玩家升个十级，就会出现一个。命运的试炼，任务目标大同小异，就是把全部技能升到二级、三级、四级这种。但他烦就烦在技能不好升级啊，像是自己现在等级够十级了，但技能栏还没满。我如果不学第三个技能，这辈子都要卡到十级了。当然，许秋知道，这是命图对旅行者的一种保护机制，因为等级越高，可开放的地图就越广，要面对的敌人就越强大。如果不多学点技能，那就是送死。技能不强。等级不高，那就不是命途要考虑的事情了。那是我要考虑的事情。许秋现在难受就难受在，自己是一个极为稀有的隐藏职业，就连职业装备的暴率都低得可怕，更别提职业技能了。在找到第三个技能前，先把前两个技能升到二级，也能提升战力。许秋心里是这么想的，但是一想到自己好不容易才刷出来的经验要拿去升级技能，就感觉亏。如果没有技能灵印，就只能通过消耗经验来灵印了。这消耗的经验。可不在小数，我现在十级升级需要五万五千经验，凝练普通阶的一级技能灵印就要消耗这个数字，但技能品质不同，升级时所消耗的技能灵印也会不同。优秀级技能灵印的凝练费用是普通级的两倍，精良级技能是普通的四倍，史诗级技能是八倍，传说级技能是十六倍，以此类推。单说我现在一个精良级的卡牌签数，一个优秀级的选牌就需要消耗六倍经验。足足三十三万，但现在，许秋望着手中冒着绿光的技能灵印，这一枚技能灵印就相当于十一万经验呢，省下来不少。当即，许秋伸手将这枚技能灵印拍在了选牌技能上，叮，选牌技能吸收灵印成功
，等级提升至二级。叮，牌库随机解锁一张，解锁了新的卡牌。许秋眼前一亮，急忙点开了自己的选牌面板，想看看新解锁了什么卡牌。叮，成功解锁卡牌 N O 点八力量 ，N O 点八力量，花费 5% 魔法值，你的下一次攻击可令目标单位强化，攻击力提升。魔法伤害 X 5 0百分号加锁消耗魔法值 X 5 0持续3 0 S 冷却5分钟。第43章，木狼者凯恩双 BOSS Power Power， 许秋惊呼一声，这张新卡牌很强啊，可以给友方单位附加一个持续30秒的强化 Buff， 强化数值与自己的魔法攻击和消耗魔法值有关，也就是说，智力属性越高，强化效果越好。以我现在的属性来看，许秋稍稍计算。我擦，提升185的攻击力，自己的魔法攻击才158呀！这一家自己的攻击直接翻倍。嗯，等等，许秋这时突然想到一个问题：我现在的选牌技能是优秀级，每张卡牌都能充能一次，那我给自己用力量强化后再凝出一张力量，又会怎么样呢？禁止套娃。再等等，许秋耳朵嗡的一声，突然想到一个更加 bug 的玩法，看向自己身边的召唤物们。许秋低吟道：“我的召唤物们的属性，本就和我的魔法攻击有关。我的魔法攻击翻了个倍的话，岂不是我的召唤物们战斗力也会翻倍？”许秋咧嘴一笑：“这就是力量，收起力量。”许秋万事俱备，径直走向下一层。叮，你已进入暗海洞窟下层。叮，你当前所处环境异常，附加状态：毒性雾霾。毒性雾霾，效果：每秒钟扣除15点生命值。随着熟悉的提示声传来，许秋暗暗点头。上强度了，这玩才正。现在，哪怕是圣光祝福和光明祝福，都无法给自己的单位恢复生命值。这才是一个正经推荐等级15级的二十人本该有的强度。许秋一步踏进更为黑暗的下层，还不待看清这一层中有什么，许秋耳边就传来了吸血王符的声音。吱，有诈！许秋听懂，同时心生警兆。迅速一个侧扑向右闪去，咻，咚，一根白骨长枪狠狠扎在了许秋刚才站立的地方。嗡，此时足有两米长的枪身还在微微颤抖，可见这根白骨长枪发射出来的力气有多大。我去，开门杀！这场面许秋可见多了，无数副本中都会有这样的陷阱设置，只要有外来者进入，就会先发制人的，对其造成超强的攻击。还好有吸血王符这个刺客斥候做提醒。不然自己第一条命就要交代在这儿了。下一刻，白骨长枪颤动的动静更大，咔啦咔啦，他竟然把自己给拔了出来，碎石掉落，白骨长枪直接倒飞回去，重新隐匿在了黑暗之中。许秋眯起眼睛呢喃：“该死，看不见啊！”但就在这时，吸血王符震翼飞向高处，张开小嘴巴就是，吱，超声波发动。这一尖叫，许秋顿时觉得眼前一亮。虽然这里的地下空间还是很黑暗。但在吸血王符得到的声波回馈中，亮如白昼。许秋也一眼就看到了熟悉的场景：骷髅狼 L V 1 0骷髅战士 L V 1 1骷髅射手 L V 1 2和副本外的骨灰走廊一样，都是亡灵怪物。这才是我想刷的怪物。而且这些亡灵生物分布的很是整齐，就像是成编制的。正面40个骷髅战士，每个骷髅战士身旁都会配备一只骷髅狼。骷髅战士后就是成片成片的。骷髅射手，如果玩家第一时间无法突破骷髅战士的防御，那就会持续受到骷髅射手的骚扰。而玩家的前排顶不住，或者恢复能力不够强的话，绝对会葬送在这第二层。而且，在亡灵军团的身后，还立着一只足有两米高的巨大骷髅架子。刚才那根爆射自己的白骨长枪，此刻就在他的手中。不用想也知道，刚刚就是你偷袭的我呀！木狼者凯恩，简介：死亡之龙，麾下的木狼者之一。受命潜伏在骨灰走廊中，听从黑暗祭祀的调遣。等级15攻击 1,000 生命8万，技能长枪投掷，横扫千军。木狼命令光环。木狼描述：木狼者都会随身携带一匹狼王，效果：召唤一只狼王，狼王会率领群狼帮助战斗。看到最后这个木狼技能，许秋才发现，在木狼者凯恩。左手边确实有一只超大的骷髅狼，骸骨王狼。简介：木狼者凯恩手下的狼王会跟随凯恩一齐战斗。等级15攻击
八百，生命五万，技能撕咬，攻击附加流血效果，多重攻击，每攻击三次造成额外伤害。召集，每隔一段时间召唤一只古狼，狼王对狼型敌人造成伤害正 10% 这一层有两个 BOSS， 第44章命运第二天赋杀运。要同时面对两个 BOSS 的话，战斗可就没那么轻松了。不过，许秋扫了眼这两个数值不对劲的家伙，最终把注意力都放在了那个骸骨狼王。身上，虽然这个狗东西看起来有些厉害，养着头一副高傲的样子，但你的狼没我的好看。观察了一阵子的牧狼者凯恩后，许秋确定了，除了刚刚那一下致毛，这个 boss 暂时不会再发起行动。那就我先动手吧。许秋不再往嘴里喂服役，而是专注起了战场。骷髅狼牵制攻击，拖住对方的近战兵种，不要恋战。输出交给首长的双炎龙息和我，吸血王符。你负责在空中吸引对方射手火力，别想着攻击，能躲就躲。接收到许秋的命令，众多召唤物点头接令，准备行动。而他们也看见，许秋手中凭空凝练出了一张白色光牌。这是主教练正在热身，我也得出手了。这是一场最为艰难的越级挑战，如果不出手的话，自己召唤物们怕是都会交代在这儿。毕竟自己还是有点输出的。结果许秋还没动手，发现所有的召唤物都在盯着自己，什么意思？不信我，召唤物们纷纷扭头回去，不看许秋，但许秋也是读懂了他们的沉默。除了吸血王符，他才刚孵化出来，还不知道主人的厉害。哼，就让你们看看我的厉害。许秋微微一笑，如果是之前的许秋，或许战斗力还真不强，但如今的自己可是升到十级了。除了卡包扩容、技能升级以外，神级天赋、命运，可是也解锁效果二了。命运，简介。你的命运不被命运长河所记录，你的未来不会被任何存在洞悉。你命由你不由天。等阶：红色神级，命星六，效果一，财运。每次击杀怪物，可额外获得一等级数。之间随机倍数的掉落，仅限于经验、货币、素材。效果二，杀运。每次攻击敌人，可额外造成一等级数二。之间随机倍数的伤害。效果三，二十级解锁。死嘶吼！双炎龙息问向许秋。意思是，那你之前怎么不出手？许秋一叉腰，你见过哪个 boss 是一开始就出手的？四条双炎龙息尾巴齐刷刷的指向了远处石台上的那个牧狼者凯恩。许秋，看来这一下不出手不行了。心念一动，众多召唤物瞬间心领神会，进入了备战状态。玩归玩，闹归闹，正经战斗时不开玩笑。吼嗷、啊！骷髅狼们发出一阵嚎叫，朝着下边带阵的骷髅战士们便冲了上去。吸血王符也是一扇翅膀，飞向高空。位于战场的骷髅射手们被吸血王符先吸引了注意力，一个个张弓射箭。咻咻咻咻 ，miss miss， 负四百一十六 ，miss。灵活的吸血王符在空中左闪右避，少有古剑能够射到它。拥有了灵巧身躯，它比之前的飞天耗子还能闪。许秋自信一笑，看向身边已经积蓄好了炎液的双炎龙息们，该我们了。下一刻，许秋手中的光牌与炎液一齐射向了与骷髅狼缠斗起来的骷髅战士。四9 8 4 7 4 7 5 0 1 4 7 4 7 4 9 7 4 7 4 9 9 4 7 4 7 4 9 9 4 7 4 7负158后面带有一红一蓝两种颜色伤害数字的，便是双炎龙息们打出的伤害。至于下边那个丢脸的158不用怀疑，就是许秋打的。被这一张牌打到的骷髅战士脑袋只是微微后仰，自己可是拥有着足足七千血骷髅战士，就算扛了这一轮骑射又能怎样？双炎龙息们眯着眼睛看向许秋，眼神中满是说好的伤害呢。许秋保持微笑，别急，让卡牌飞一会儿。第45章吸血王符天赋升阶。下一瞬，刚刚许秋的光牌命中的那个骷髅战士，头顶受击的部位突然猛地一炸，砰！负九百四十八，四倍伤害加暴击。嗷、哦！刚刚还无所谓的骷髅战士，突然脑袋传来一阵剧痛，烟雾散去，骷髅战士直接摸不着头脑，脑袋给炸没了。好在自己是骷髅兵，没有脑袋也能战斗，运气不错呀。自己目前十级，最高也就只能触发额外的五倍伤害，结果触发了四倍，还顺带爆了个机，直接炸了那个骷髅战士半条命。周围的双炎龙息都看呆了，这这不对吧？这是他们主人能打出来的伤害，而许秋自然不会就此停手。
，指尖凝练光牌，直接开始爆炸输出。负一百五十八，砰！负三百一十六，负一百五十八，砰！负四百七十四，负一百五十八，砰！负一百五十八。许秋每次发射出一张光牌，都会发出一道爆炸声，每次爆炸都会将许秋造成的伤害翻倍。换个法子说，如今的许秋。能够造成的伤害最低都是之前的两倍。我的卡牌签术终于派上用场了。许秋一时有些泪目。卡牌签术是许秋获得第一个技能，因为是被动技能，所以出场的次数不多。而且因为有更强的召唤物，需求自己就更少 A 了。但现在，要不直接把它升个级吧？蓝色精良级技能想要升到二级，在没有技能灵印的加持下，也就二十二万经验，冲了！当即，许秋大手一滑，叮。精良级技能灵印凝练成功，叮，卡牌签术技能吸收灵印成功，等级提升至二级。卡牌签术，简介：善于出签的你，手指灵活，手速极快，且经常会出现惊喜。品质：蓝色精良，等级二。效果一：被动，你的攻击速度正 100% 效果二：被动，你的每第五次攻击会额外造成 100% 的魔法伤害。卡牌签术升到二级。直接让许秋获得了双倍攻速，而且每攻击五次还会触发双倍伤害，让你们尝尝法术机关枪的厉害。许秋咧嘴一笑，两根手指动的速度更快，射的怪物们不要不要的。所有玩家初始攻击速度为0 5 S。许秋现在有60点敏捷属性，每点提升 5% 的攻击速度。单看面板，许秋的攻击速度为1 5 S， 每两秒能够射三次，比双炎龙息们还要快些。而现在。双倍攻速后，我每秒能射出三张卡牌，哪怕只触发最低级的一倍额外伤害，我每秒都能够造成面板数值六倍法伤。稍稍一算，许秋射起来更加痛快了。双炎龙息们纷纷嘶叫不停，喊着主人真厉害。原来主角之前不是不出手，是给他们表现的机会啊！骷髅狼们也是战斗的更卖力了不少，再不努力，他们感觉自己就要失业了。当然，这只是他们自己想的。许秋自己身为法术射手。远程职业，自然还是需要有肉盾挡在前面牵制敌人，自己才能放心输出。不过，既然骷髅狼们这么想，许秋也不拦着。谁不喜欢这么卖力的宠物呢？砰砰砰砰，连绵的爆炸声不绝于耳。有许秋加入战场帮着输出，敌方的前排死亡速度更是超乎了所有人想象。骷髅战士或许皮厚，还能撑一会儿，但只有四千至五千五百生命值的骷髅狼们就扛不住了。几乎每秒钟都会有骷髅狼被打碎成骨渣，射死当场。而这时，远处 BOSS 也有了动静，不过不是牧狼者凯恩，而是他身侧的那匹狼。哦，巨大骨狼突然嚎叫一声，叮！海骨狼王召唤了一只骨狼加入战斗，还会召唤小弟。许秋瞄了眼那只大狼，便继续输出，只是召唤出一只骨狼而已，无伤大雅，根本不会扭转战局。许秋继续一手凝结。女祭司给召唤兽们回血，一手捏出光牌，持续输出，负四百三十四，加四三，负四百三十五，加四三，负四百三十三，加四三。有吸血光环在，许秋的骷髅狼便拥有一定的续航能力，而且骷髅狼们的攻击速度比双炎龙息要快些，平均算下来每秒钟都能吸取五十左右的生命值。虽然恢复的生命不多，但再加上他们的。骸骨身躯能够时不时闪避部分攻击，使得他们的血线还能保持在健康水平。与之相比，吸血王符的状态最难保证。虽然他闪避率高，但耐不住一队人射他。负责牵制对方骷髅射手注意力的他一直在空中飞行，也不敢开启。遁入黑暗技能，如果自己隐了身，那骷髅射手们就会瞄准主人了，只能偶尔俯冲下去，然后猛咬一口射手，吸上一口血，恢复一下。但这就是杯水车薪，许秋的女祭司卡牌也大都是给他恢复的，然而依旧每隔半分钟，许秋就要消耗魔法值将其重新复活。吱吱吱，吸血王符委屈极了，自己的第一场战斗就这么艰难，都要给他整出心理阴影了。好在，这种注意力高度集中的战斗对他帮助极大。叮，你的吸血王符领悟到天赋，迅影身躯。嗯，闻声。许秋突然一愣，自己的召唤物竟然自己领悟天赋了。当即，许秋点击查看了下新的天赋：灵巧身躯、迅影身躯。等阶：绿色优秀，蓝色精良。效果
基础闪避率五零百分号六零百分号，移动速度正百分之五十。第四十六章，谁才是 boss 啊？我擦这闪避率！许秋盯着吸血王符的属性面板就挪不开眼了，光是基础闪避率就有百分之六十，运气好点的话，一般人 A 一辈子都命中不了一下。许秋满脑子都是躲闪耀的画面，秀秀秀秀秀！骷髅射手们左射右射，就是打不着自己的飞天耗子。吸血蝙蝠的生存能力猛然提升一大截。有吸血蝙蝠吸引敌方火力，许秋和其他召唤物们也能放开了输出。敌对势力的古狼与骷髅战士的数量也在稳步下降。哦，就在这时，巨大古狼又嚎叫一声，叮！敌军数量当前低于 90% 海骨狼王召唤了两只古狼加入战斗，全军数量每低于 10% 就额外召唤一只。这一次似乎隔了4 0 S 才进行召唤。许秋眯着眼睛稍稍分析，嘴角一咧，就这。我倒要看看你能召唤多少！区区一两只古狼，根本不会影响到许秋军团的胜利。叮，低于 80% 海骨狼王召唤了三只古狼加入战斗。叮，低于 70% 海骨狼王召唤了四只古狼加入战斗。叮，随着时间流逝，敌对势力的军队数量越少，海骨狼王召唤古狼的时间间隔就越久。当海骨狼王一次召唤四只古狼时，近战部队基本死完。当他召唤五只古狼时，骷髅射手已经损失过半。当他想要召唤六只古狼的时候，已经没必要召唤了。你在叫啊！大点声，我就爱听狗哭狼嚎。许秋消耗魔法值，复活四只死亡的骷髅狼，对着不远处的海骨王狼笑道：“呵！”精英古狼也对那个站在上方的海骨王狼发出了威胁的低吼。但就在这时，那个手拿长枪的木狼者凯恩似乎感应到了什么，突然低下了脑袋。眼中闪烁的蓝色魂火紧紧盯着许秋身边的骷髅狼们，牙缝中挤出难听到令人起鸡皮疙瘩的声音。新的狼群，许秋眉头一挑，这是什么意思？木狼者凯恩发出那句话后，便微抬右手的骨枪。这时离近了许秋才看清，那柄骨枪没有枪头，只是一根骨杆，像是什么牧羊人赶羊群时手中拿的木杆。套马的汉子，不过这根是骨制的，看起来更为害人。咚。木狼者凯恩将其猛然朝往地上一顿，发出一声闷响。他双眼的魂火紧紧盯着许秋的古狼们，不断闪烁。好狼，我的！叮！木狼者凯恩对你的狼群产生了浓厚的兴趣。闻声，许秋眉头一挑，又一个想要我的宝贝的。木狼者凯恩不做回应，自顾自地道：“我想要。”他身侧的海骨王狼 BOSS 也是缓缓低头，高傲地看向了许秋身边的精英古狼。好。许秋的狼群们感觉到了威胁，反抗似的发出怒吼。叮，触发隐藏事件，狼王之争。嗯，许秋有些诧异。隐藏事件，牧狼者凯恩魂火一闪，披着狼皮的枯骨中飞出一张羊皮卷。海骨王狼，听从凯恩命令，赐予你的狼群一场光荣的狼族之战。一战败者失去，要么死，要么加入对方狼群。二，所有单位生命值清零时不会死亡，而是退出战场。三外人禁止插手。除非杀掉我，牧狼者凯恩气势十足地说出这句自信之言。《霸王条约》啊，许秋眼睛一眯，你这是真在抢我的狼，而且你的狼不知活了多久，都成 boss 了，这不公平！牧狼者凯恩不为所动，我的规则在你之上，想干涉打倒我。画壁，凯恩一扬手中的套狼杆，场上旋即出现一圈白骨之墙，还不待许秋阻止，所有的骷髅狼都被捐了进去。我的狼！不要啊！许秋做着五阿哥的表情，伸手发出慌乱的声音。结结结！凯恩见状，发出尖锐的笑声，招呼着。海骨王狼 BOSS 也跳进了白骨之墙。叮！狼王之争开始。这道提示声刚传出来，许秋的十六只骷髅狼毅然决然的冲向海骨王狼。凯恩不以为然：“找死的行为！刚才这群骷髅狼战斗的时候，他可是都看在眼里的了。那点四百出头的伤害，对于自己的……”海骨王狼来说不痛不痒，海骨王狼一定会在自己办血之前把他们全部打碎，失去战斗能力。结果，负四百一十二，负四百二十四，负六百五十四，暴击，负四百四十九，四零四零四零中毒。这群骷髅狼们的伤害怎么越来越高？不知缘由的凯恩当即就高举骨枪，身上亮起一圈光环。叮，牧狼者凯恩发动命令光环，海骨王狼。受其影响，攻击力正 10% 白骨之墙内的海骨王狼
魂火突然一红，整个狼身的尖牙利爪更为尖锐，一爪子拍向为首的那头精英古狼，负八百八十四，近乎于两倍精英古狼的伤害数字，从他头顶显现。精英古狼头顶的血条瞬间蒸发十分之一，但还能继续战斗。许秋目眦欲裂，这不合理！你说好不能插手的。看见许秋的模样，凯恩笑得浑身的骨头架子都在颤抖。我强化自己，不算插手。想干涉打倒我，一边说着，凯恩拿手中骨枪瞄准许秋，一副不讲理的模样。许秋看起来都快被欺负的哭了。那我就要打倒你了。声音一转，许秋脸上转而露出一副戏谑的笑容。下一刻，许秋手中出现一张印着金色拳头的卡牌，卡牌中的拳头金光闪闪，充满力量。卡牌下方也印着一串字母 ：strength 力量。嗯，凯恩不知道许秋要做什么。不知道这张卡牌有什么效果，但许秋突然变了个模样，却让他感到有些异常。当即做好准备战斗的姿态，趁这个人类失去了群狼保护，自己要赶紧干掉他。结果下一刻，在凯恩震惊的目光中，那个人类把手中的卡牌拍入了他自己体内。怎么回事？那张牌不是用来打倒自己的吗？嗷、哦、呜！就在这时，凯恩突然听到一道熟悉的声音，是自己的海骨王狼的痛嚎。他赶忙侧身看向自己的狼。发现就在那个瞬间，自己的海骨王狼的生命值消失了将近两万。海骨王狼跟了自己这么久，不断变强，一共也仅有五万生命值啊！怎怎么回事？直到他看见了那群狼的属性，名称：骷髅狼，等级：六级，攻击： 957防御： 284生命： 13,920 名称：骷髅狼，等级：六级，攻击： 1,368。防御422生命 20,780 凯恩魂火猛然膨胀不少，这谁才是 BOSS 啊？第47章暗海洞窟通关，获得开放权。人类，你做了什么？凯恩最先想到那个人类，急忙扭回头来看向他，怎么那头金鹰古狼都有两万血了？而许秋一脸无辜的回馈着凯恩，我什么也没做啊。许秋手中凝出一张白色的普通光牌，我只是想杀了你。略微强化了自己一点而已。旋即，许秋手指一弹，白色光牌横跨空间，直接射在了凯恩身上。负三百四十三，砰！负一千七百一十五，五倍。哦，这一张牌炸过来，疼的木狼者凯恩魂火震颤，发出一声痛嚎。怎么回事？一次普通攻击就秒了自己 4% 的生命值，这和自己刚刚看到的伤害不一样啊！刚刚他们打黑暗祭四大人留下来的那些骷髅兵时，可没有这么高的伤害。吼吼吼吼！得到强化的骷髅狼们，一个个跟打了鸡血似的，瞄准海骨王狼就开始摁着打。海骨王狼奋起反抗，多重攻击，撕咬，召集，叮！海骨王狼召唤了一只骨狼加入战斗，但原本伤害就算不上高的海骨王狼，能够造成的伤害也从之前一次攻击挠掉骷髅狼六分之一生命值，变成了现在一次攻击挠掉二十分之一。他的攻击。减去对方的防御力后，不剩多少了。这家伙不止变大了，还变得更硬了。海骨王狼心中震惊道：“这样下去的话，自己根本不可能坚持到结束，肯定会先一步去去对面阵营的。”不行，凯恩大人，快救我呀！你放屁！你管这叫强化一点？木狼者凯恩狠声道。许秋委屈极了，可我就这一个强化技能啊！见许秋不老实，木狼者凯恩魂火锁定许秋，怒吼一声。卑鄙的人类！立刻做好决断，屈膝一跳，从高台上跃下，挥舞着巨大的骨枪就抽向许秋。横扫千军，对前方扇形区域敌人造成高额物理伤害。许秋早有所料，向后一滑，躲过这一击。四散到周围的双炎龙息纷纷张嘴，将口中积蓄已久的炎液喷吐出来。咻咻咻咻！幺幺六六幺零二幺零二，幺幺六四幺零二幺零二。幺幺六五幺零二幺零二，幺幺六六幺零二幺零二，同样获得强化的双炎龙息们，仅是一轮骑射就刷掉了木狼者凯恩五千多生命值啊！一击不成，反倒是吃了一连串炮弹的凯恩疼得怒吼连连。这还什么都没干呢，自己十分之一血没了，自己可是 boss 啊，自己可是黑暗祭祀大人最为看重的木狼者啊！该死的人类！凯恩瞄准许秋。长枪投掷，去啊！本就命中率极高的长枪投掷
在现在这极近的距离下，更是不可能制片。而许秋自己就算是已经尽全力闪避了，也还是被这一枪狠狠射中肩膀，定在了三米开外的地上。负 1,364 虽然没有命中要害，但这一枪的伤害，想要杀皮薄雪翠的需求绰绰有余。哼，人类！凯恩缓缓起身，白色头骨的神色充满桀骜。就算你再强化，又能如何？胜利还是归属凯恩？他也看到了。深州的那些血统不明的火蜥蜴身躯开始萎缩，这正是人物死亡、强化失效的现象。再过一会儿，这些召唤物都会纷纷死去，除了自己用契约限制起来的骷髅狼。自己的契约说是不让外人插手，其实就是为了隔绝召唤物与召唤者的部分联系。召唤者可以强化召唤物，但召唤者死亡后，召唤物不会消失。这一招百试百灵，凯恩笑得很是开心。突突突突，结果下一瞬。那四只火蜥蜴又朝着自己发动了一连攻击，等等，怎么回事？凯恩扭回头去看向那几个命中自己肩膀的火蜥蜴，那个召唤者不是死了吗？他们怎么还能攻击？嗷、哦、呜！就在这时，凯恩身后也传来一道狼的悲鸣，这声音，难道？凯恩急忙回头看去，发现自己的骸骨王狼生命值已然清空，被拆的就剩一个狼头骨了，他头顶的生命值也是只留下最后强制的一点。战败了，凯恩声音颤抖，耳边传来让他难以置信的声音：“叮，你的骸骨王狼，狼王之争终落败。根据契约，他将不再追随你。”不对，那个人类不是死了吗？自己应该赢得这场战斗才这么快就打完了。我以为还需要一会儿呢。一道清朗的调侃声音从凯恩身前传来，凯恩魂火闪烁，重新看向身前，那里刚刚被自己骨枪穿死的人类。正在整理因为战斗而破损的上衣，而他肩膀处的破洞也因为生命值恢复而逐渐修补。你没死，凯恩的魂火发出颤抖的声音。死了呀！许秋指着自己衣服肩膀处的小洞，没看见衣服都破了吗？哎呀，衣服好了！凯恩被许秋这话给梗了一下，一时间没反应过来。死而复生而已，又不是什么大事。许秋微微一笑，抬手一招，杀了他。闻言，凯恩突然戒备。结果他发现，那几只血统不明的火蜥蜴并没有动手，反而背后传来一阵骨头碎裂的声音。精英骨狼一脚踩下，只剩下一点生命值的骸骨王狼头骨彻底碎裂，魂火随之消散。凯恩反应过来，心痛的转身道：“不，我的狼。”然而这时已经不会有任何声音再回应他了。不，许秋食指摆动，笑着消耗了些魔法值。是我的狼。随着许秋魔法值的注入。身侧凭空出现了密密麻麻的骨节，嘎啦嘎啦嘎啦，骨节相互组合拼装。下一刻，一只全新的大号骷髅狼出现在了许秋身边，复活可比慢慢回血方便多了。重生之后的骸骨王狼，瞳孔中的猩红散去，已经变成了许秋的骷髅狼们标配的蓝色，身躯也小巧了不少，狼爪狼牙染上蛇毒的黑色，体表亮起一抹光滑的幼稚，俨然成为了许秋军团中的第二只精英骨狼。你说是吧，凯恩？凯恩正在原地，眼睁睁地看着自己的骷髅狼在许秋身边亲密地蹭着许秋的手掌，身躯颤抖起来，魂火颤动得更加剧烈。该死的人类啊！凯恩一怒，长枪瞬间飞回他的手中，踏着步子就朝许秋方向冲了过来。而这时，凯恩背后凭空出现一道巨大的黑影，负 1,504 暴击，一直隐身等待时机的吸血王符，趁着现在主动接触自己的隐身效果。并且精准命中凯恩的肩膀，还幸运的触发了百分之一百八十的额外暴击伤害，打出了有史以来最高的数字。之，吸血王符在空中狠狠叫了一声，似乎在说：“叫你打我主人的肩膀。”就算没有力量的加持，吸血王符已经是爆发的 king。许秋心念一动，狼群重新聚集回来，也该结束了。下一刻，群狼暴动，龙息喷吐，血符撕咬。叮，恭喜你成功击杀 boss。牧狼者凯恩正在结算，暗还洞窟下层奖励。这道提示声刚传出来，一道更为震耳的系统提示接踵而来。叮，恭喜你通关隐藏副本，暗还洞窟，你成功获得了暗还洞窟的开放权。提示：除 N O 点幺幺四五幺号新手村以外的暗还洞窟全部关闭，只有得到你的允许，其他新手村的暗还洞窟才会开启。叮，当前可开放次数为。幺零零零零幺零零零零，叮，正在结算通关奖励，第四十八章。
，精纯骨髓，全员回血。高利福，乔治少爷，我没有骗您，我确实拥有提前获得情报的能力。金敏俊打开与白英联邦乔治家族少爷的通讯，鞠着躬打着电话，模样看起来卑微至极。呵，乔治冷喝一声：“既然你有获取情报的能力，为什么不自己用？我也没在游戏里见过你的消息啊。”痛楚被戳，金敏俊笑容一僵，继续道。少爷说笑了，因为我太贪，总想着找个隐藏任务，但实力不济。您看，我这不还是一级吗？所以我想跟您合作一下。乔治将黑盾插在一只骷髅犬身上，一边吸收着对方的精华，一边沉默不语，等待着下言。金敏俊嘿嘿一笑，打破尴尬，继续道：“如果您不嫌弃，我想给您养好。我花钱来帮您找隐藏情报，这样您就能获取先机，最后的收益三七分成。当然，七成是您的。”乔治闻声，冷眼盯着金敏俊：“你的交易没有一点诚意，我什么档次？你敢跟我要三成？九一，不然免谈。”金敏俊嘴角的肌肉一抽：“狠，真你妈狠！你老白鹰是真刻在骨子里的狠啊！我预测不花钱的吗？就给一成，连成本都不一定挣得回来吧？但没问题，乔治先生，九一你所言。”乔治眼球一转，这才看了眼金敏俊：“这都能同意？”这有想法呀、啊？蛋白挣钱的买卖，谁不爱做呢？如果有危险，再毁约就是。而金敏俊也是眼睛闪过一道金光，这一招就叫驱虎吞狼，自己打不过，差得远。那乔治少爷够厉害了吧？旋即，乔治将手中的情报发送了过去。这个就是我花一千万联盟必星演算出来的情报。骨灰走廊坐标 1,558777 处，有隐藏副本。先行通关会获得该副本，开放权。其他玩家未经开放者许可，无法进入该副本。乔治看得到这条情报，不由眼前一亮。这情报好啊，能够垄断一个隐藏副本，不错。这个坐标离我还有段距离，如果消息无误，我会给你应得的份额。听着稍微有些喜悦的声音，金敏俊低头回应：“祝您挣得盆满钵满。”这就是开放权吗？许秋望着漂浮在自己手中的金色钥匙，嘿嘿一笑：“真像金闪闪的王之宝库的钥匙，而且这钥匙……”还真链接着一处空间，实锤了！命途抄袭 ，go！ 将钥匙收起来。许秋看向这几条系统提示，因为副本没有向外人开放，所以没有全幅公告吗？这种闷声发大财的感觉，许秋可太喜欢了。叮，暗海洞窟，副本通关，毒性雾霾，消散。随着一道系统提示声响起，整个洞窟亮堂了不少，空气也随之变得纯净。受此影响，许秋与召唤物们体表重新亮起的圣光祝福和。光明祝福的光晕，因为受伤而损失的生命值也开始逐渐恢复，舒服，感受着状态逐渐编号。许秋打量起了这次副本所得，先是通关暗海洞窟下层获得的道具，叮，恭喜你获得经验 X 7 0 0 0 0银币 X 5 0碎骨 X 2 0 0曼德拉花 X 4 0 0精纯骨髓 X 1狼牌 X 1给我翻倍！许秋开心道，感觉自己像是个赌鬼，叮。命运触发，额外获得经验 X 4 2 0 0 0 0 6倍，银币 X 2 5 0 5倍，碎骨 X 6 0 0 3倍，曼德拉花 X 3 2 0 0 8倍，精纯骨髓 X 4 4倍，狼牌 X 3 3倍，爽！许秋连着给了空气好几拳，这密密麻麻的数字，闪得许秋一时都没反应过来，这是多少经验？六倍额外经验加成，自己直接获得48万经验，乖乖。一下子看到六位数的数字，还有点不敢接受。许秋深吸一口气，往后看了去，三百枚银币，总计三万块，又是一笔不菲的收入。还有后边的素材掉落，自己主要想刷的曼德拉花，直接拿到了足足三千六百朵。在暗海洞窟里刷了差不多一个半小时，顶外边半天的收益，实属挣得盆满钵满。还有碎骨，这种碎骨收集起来可以找铁匠、裁缝打造成装备。每十块碎骨就能打造一件，八百块碎骨八十套，足够武装一个大队的工会组织。更别提还有后边的 BOSS 掉落物。精纯骨髓是一种漂浮在空中的液态珍珠，通体白色。精纯骨髓，描述高度浓缩着能量的骨髓。效果：服用后基础生命值正 10% 基础生命恢复正 10% 体质加 10， 生命值加100。限一次。提升生命值上限的道具。好啊，基础生命值提升。相当于将体质换算成生命值时，会额外提升 10% 与当初卡牌师的职业被动一样。
，相当于从根本解决了问题。这还有什么犹豫的？呵，当即许秋就将其中一滴骨髓咽了下去。哟，咳咳咳，许秋面色瞬间痛苦起来。这骨髓不仅什么味道都没有，喝起来也像是白开水的最后一口，满是水垢的那种。叮，恭喜您服用精纯骨髓，成功。体质加十，基础生命值正 10% 基础生命恢复正 10% 生命值550837。我又弱了不少，许秋开心极了。等我再把服役的 buff 给吃完，我就能扛凯恩一枪了。这个小目标完成起来还是有奔头的。除了服用，许秋耳边也是传来熟悉的声音：“叮，检测到素材，精纯骨髓中含有精华，活性骨髓，活性骨髓，简介，能够很强活性的骨髓，品质绿色优秀，效果每秒钟恢复五点生命值，优。”许秋乐了，这活性骨髓解锁后就能自动恢复生命值了，直接赋予骷髅狼，嗯，自我恢复的能力。这对于探索骨灰走廊这种长线任务来说就是神迹啊！提取，手中的液态珍珠猛然一亮，刷，液态珍珠随之变成一张印着一根粗壮白骨的卡牌，骨头中间像是有个透视镜一样，能够透过骨头看见其中的细微血管，血管中的血液如同水泵般波波流动。看起来充满活力，融合。下一瞬，活性骨髓与召唤骷髅狼合二为一，骷髅狼们生命值的回复速度也暴涨三分之一。这样，就算圣光祝福和光明祝福失效，你们也能自己恢复伤势。许秋满意一笑，还省自己的蓝。同样的，活性骨髓也能够给双炎龙息和吸血王符解锁回血功能。再次消耗两颗液态珍珠后。精纯骨髓的作用，许秋也算是彻底炸了个干净。最后剩下的这颗就换钱吧。将精纯骨髓收起，许秋看向了海骨王狼 BOSS 的掉落道具。接下来就是狼牌。第四十九章鞭挞，变态的技能。呜、哦！许秋身边新出现的这只精英骨狼发出了一声不好意思的呜咽。啊啊！知道知道，你前主吗？稍稍安抚一下新加入狼群的骷髅狼。许秋越看越稀罕，通过狼王之争，这只原本属于牧狼者凯恩的骷髅狼，成功与自己签订契约，成了自己的狼，成了自己的狼群中第二只精英骨狼。现在，骷髅狼群这张卡牌中的狼群数量也扩充到了17只，两只精英骨狼， 1 5只骷髅狼，真是完成了我之前的愿望，也算是变相的强化了狼族精英精华吧。旋即，许秋看向了第二个素材。狼牌，这个道具是一张磨平的骨片，骨牌，因为是狼骨做的，所以叫狼牌。骨牌上什么也没有，中间厚，边缘薄，有些像是石器时代的骨头武器。叮，检测到素材，狼牌中含有精华，多重攻击，多重攻击。描述，你不打，我打两下。品质绿色优秀，效果每攻击四次，下一次攻击额外造成一次伤害。海骨王狼的多重攻击。许秋声音提高一个度，这可是自己最喜欢的技能了，和自己的卡牌签数一样，是个提升伤害的被动技能。但这可是召唤兽的卡牌签数，自己只是一个人，一次攻击只能 A 一下，但十几只召唤兽一次能 A 十几下，这多重攻击，召唤兽越多越好触发。提取，许秋当场就把这个多重攻击给骷髅狼们给加上。吼嗷！众多骷髅狼顿觉关节灵活了不少。攻击起来会更顺手。至于剩下的狼牌，许秋看向一个令人欣喜的提示：叮，卡牌师触发隐藏条件，使用狼牌可召唤一只骷髅狼，强化召唤骷髅狼群，上限三次。还有比这更完美的事情吗？许秋心跳一阵加速，旋即将手中的三张狼牌统统捏碎。叮，召唤骷髅狼群得到强化，骷髅狼加一。叮，召唤。骷髅狼群得到强化，骷髅狼加一，叮，召唤骷髅狼群得到强化，骷髅狼加一，接连三道提示声响来，许秋身边旋即走出三只全新的骷髅狼，嗷、哦、呜，精英骨狼蹭过来，互相嗅嗅，熟悉着彼此的气味，许秋也是望着扩大的规模，满意地点点头，现在我就有足足二十只骷髅狼可以当前排了，如果说之前受限于军团的规模。自己只敢同时拉二十只怪战斗，那么现在
，就算同时与三十只怪战斗，自己也不带怕的了。效率提高的杠杠的，我承认我膨胀了。除了道具以外，通关掉落中还出现了一些古制武器，蜈蚣、狼牙棒、幻狼杖等，但那些装备自己都用不上，许秋也就没细看。总算看完了，暗海洞窟下层的通关掉落。许秋深吸一口气，查看起了暗海洞窟的手杀奖励。叮。恭喜你成功通关暗海洞窟，获得唯一奖励：精良级职业装备 X 1史诗级职业技能 X 1泰拉大陆声望 X 1 0奈斯，手通这个隐藏副本，竟然获得了泰拉大陆的声望。要知道，泰拉大陆除了光明与黑暗阵营以外，还有着势力更为庞大、战力更加强大的中立阵营。有些极为古老、活了成千上万年的存在，在漫长的岁月中。总会和两大阵营产生一些或好或坏的摩擦。旅行者们与其进行交涉时，两大阵营的声望很有可能产生反作用。到了那个时候，更为珍贵和稀有的泰拉大陆声望就会起到至关重要的效果了。王者大峡谷里边就有个老不死。许秋想起那个老神在在，每天对光明神龙和黑暗神龙破口大骂的黑袍老头子，随后又摇了摇头，不再想他。不要想他，会变得不幸。之后，许秋看向背包。里面多出一个冒着蓝光的戒指，戒指是一个黑色的背影，上面标着一个，还有一个冒着紫光的书籍，同样标着一个问号。这就是我的职业装备和职业技能吗？许秋激动地搓了搓手手。隐藏职业的道具有多难调，许秋深有体会。但现在一下子获得两样，许秋一时只觉得跟爽了发似的。枯萎藤剑，简介：由彻底失去了生机的藤蔓编织而成的戒指，但你依旧能从中感受到不俗的力量。品质。蓝色精良，效果一全属性加五，效果二你的召唤物造成伤害提高 10% 强，简单粗暴的文字描述，通俗易懂的效果加持。许秋直接把它戴在左手的中指上，自身属性飙升20点，全方位变强，而且所有召唤兽的攻击力也随之提升，提升召唤兽的战斗力，太适合我了。正好就在这时，许秋耳边又一次传来了熟悉的提示：叮，是否匿名？闻言，许秋嘴角咧开了开怀的角度，这回就不腻了。下一刻，一道震耳的系统提示传遍整个命图：叮，恭喜玩家黄昏获得装备枯萎藤剑，成功计入装备排行榜前十，获得伤害加成。叮叮叮叮，枯萎藤剑进入进排行榜后，便传来了一阵排名上升的声音。最后，枯萎藤剑停在了第七的位置。第六，到期三弦精良，拥有者。重音八重音，伤害正 5% 第七，枯萎藤界精良，拥有者炎黄黄昏，伤害正 4% 第八，金币精良，拥有者迪沙拜特阿拉球，伤害正 3% 第九，随便获得一件装备就把土豪的迪沙拜特给挤下去了。许秋微微一笑，而且还把高丽的小棒子给挤出了装备榜前十。没有什么比这件事更开心的了。如果有。那一定就是我还获得了一本职业技能书，还是史诗级的。当即，许秋将背包中的技能书取出，技能书见光的瞬间便显现出了其上的文字：鞭挞。简介：凝聚一条魔法长鞭，鞭打友军，疼痛会让他们变得更强大；鞭打敌军，疼痛会让他们变得更脆弱。品阶：紫色史诗。等级：一。效果一：对友军造成生命值 x 0 5之物理伤害，为其施加一层愤怒。效果：友军可叠加两层。召唤物可叠加四层，持续3 0 S， 冷却10分钟。效果二，对敌军造成生命值 x 1 1点物理伤害，为其施加一层敏感。效果，普通怪可叠加三层，精英怪可叠加两层 ，BOSS 可叠加一层，持续3 0 S， 冷却10分钟。愤怒，攻击力正 10% 攻击速度正 10% 移动速度正 10% 敏感，承受伤害正 10% 攻击速度负 10% 移动速度负 10% 将鞭挞的属性看进眼里。许秋不免倒吸一口凉气，好变态的技能！第五十章，五倍探索效率。这个技能应该对标的是召唤师的抽打。许秋肯定道，但召唤师的抽打技能只能对友军释放，而且只能加强攻击力和移动速度。然而自己的鞭挞不仅还额外提升了攻击速度，还能叠足足四层 buff， 叠满之后就是 40% 攻击力， 4 0的攻击速度，还有 40% 的移动速度。但是这一点。就足以配得上他史诗级技能的身份，更别提还能降低敌人的战斗属性，战斗时再给敌人附加上
、敏感、效果，降低对方 30% 攻击、3 0攻速、3 0移速。啧啧啧，许秋只觉得对这个技能太满意了。天不胜我许秋，命途万古如长夜啊！伸手拍在这本书上，许秋瞬间学会这套鞭法。呃，不是，学会了这个技能。接下来只要把鞭挞升到二级，我就能解锁十一级，并且获得一个主城的通行证。到时候只要自己想。随时都可以离开新手村，前往就近的主城，开始新的奇幻冒险。史诗品级的一级技能，没有林英就想升级的话，许秋点开查看，需要八倍经验，也就是四十四万经验。死！许秋倒吸一口凉气，开怀笑道：“正好我有花不完，根本花不完的经验，这不巧了吗？不是。”当即，许秋将经验凝练成八枚白色普通级的技能灵印，合成。四枚优秀，再合成。两枚精良。再再合成，一枚史诗，搞定。旋即许秋将技能灵印镶嵌在技能上，定。史诗级技能鞭挞，等级提升至二级。愤怒持续时间3 0 S 4 0 S， 敏感持续时间3 0 S 4 0 S。嗯，升级效果是延时，提高战斗时长。许秋点点头，看向眼前有一条提示，定。恭喜你经验达到满值，成功提升至11级，定。检测到你的命星为15已为你发放15点自由属性点，请及时分配。升级了，老规矩， 5点敏捷， 5点体质， 5点智力。敏捷间接强化了自己的攻速和吸血王符的属性。体质在精纯骨髓的作用下，为自己提供了55点生命值和 5.5 的每分钟生命恢复。智力强化了全员召唤物的战斗力。接下来就是这一万次暗海洞窟的归属了。许秋一边盘算着怎么处理。一边带着军队往副本外走去，这个副本的掉落物能够大幅提升生命值上限，前排角色能够提升生存能力，后排角色可以防止被偷暴毙，可以说至关重要。就是因为刷了这个副本，那个狗比乔治才肉的一撇，所以等过一个月，命途 1.1 版本更新后，开启天命战场活动时，整个白银联邦的战力才强的超乎所有人想象。许秋恨得磨磨牙，又往嘴里喂了一片，服役。定，生命值上限加一七三五百，所以得拿他们正比大的才行。许秋判断道：“换的钱越多，自己的召唤兽们战力越强。”而要问整个炎黄谁最有钱，许秋眼睛一眯，口中吐出一个名字：“林子瑜。”在炎黄中，谁能比得上传承数千年之久的林家有钱？但想要联系上他的话，靠现实的渠道怕是不可能。巧了，命途就是最好的渠道。在命途之中，玩家之间是允许同名的，因为所有玩家在注册时都会有一条独一无二的身份码，通过身份码便能轻松直接的加上对方好友。我记得那个人的命途号是……许秋眯着眼睛，一边回忆一边在黑框中打下了一串字母 ：n i c o c o a p p l e。定，搜索成功，是否对玩家林子云发送好友申请？还好前世的林子云一直把他 i d 号呼挡在我脸上。喊着加我加我，就算不想记也记下来了。许秋无奈一笑，点击发送，定，发送成功，这样就能获得好友位置了。一万个暗海洞窟的通关名额也能得到处理。刷，随着左脚重新踩在松软的骨灰上，许秋抬头望天，终于看见太阳了。吱吱吱，刚一出山洞，吸血王符就发出了凄厉的惨叫声，忽闪着翅膀躲在了许秋身后，扒在许秋的燕尾服上。那模样看起来像是3 D 的边 X 侠胸口的印一样，许秋也读懂了刚在吸血王符的惨叫声。啊，我的福眼！看来这个小家伙还不太适应阳光，慢慢适应。很快，吸血王符就像是离开了爸的小企鹅一样，从许秋的身上下来，飞在了半空。许秋也是发现，吸血王符的漆黑瞳孔变细变小，像是猫的一样。这才是宠物啊！好好撸啊了一把，许秋扫了眼地图。那么现在可以继续扫荡整个骨灰走廊。待到黄昏时分，许秋在骨灰走廊的探索度也是暴涨到了 11% 探索效率涨了近5倍啊！全属性提升后，许秋的移动速度更进一步。虽然还是追不上骷髅狼，但已经和双炎龙息持平了。而且现在队伍中多了只吸血蝙蝠，有这个飞天小蝙蝠在，勘探起战争迷雾来就更方便了。他无时无刻不在开启着。超声波技能，经常能找到一些化作骨灰
，潜藏在地底，时刻准备着伏击的亡灵敌人。虽然无法侦察到远处，但近处也足够用了。再加上骷髅狼群的数量提升了三成，与敌战斗时就不再需要边打边退，直接上去火力压制。许秋荷、双炎龙息都射得爽快至极。这样的话，我或许只需要四五天时间，就能把整个骨灰走廊的探索度给拉到 100%。许秋笑着眯起眼睛。我记得上一世，乌萨斯、华法尼仗着他自己的血图血脉，能够切换人和蝙蝠两种形态，使得他在游戏前期成为了第一个把骨灰走廊地图刷到 100% 探索度的玩家。然后血脉提纯，血图血脉进化成了男爵血统。许秋暗暗点头。如果我能够第一个把骨灰走廊探索度给刷满，那我又会发生什么事呢？身为龙的传人，直接提纯出来一条龙之血统不过分吧？就在许秋畅想时，耳边忽然传来两道系统提示：“星夜，晚夏，我刷到一件装备，不知道你是否需要，我去找你。”林子云，你是谁？装备？他又刷出什么稀有装备了？许秋一时还有点小期待，于是给夏雨冰发去坐标后，便神秘一笑，给林子云发去了几个字：“你知道我是谁？”第五十一章：含泪谢赚一千万。我管你是谁。林子云看到这条没头没尾的匿名消息，直接就把他 x 了。自己得到隐藏情报，正在和队员们探索骨灰峡谷，想着削弱几天后攻城的亡灵势力。突然收到一个对方通过 ID 搜索到您的好友添加消息，通过 ID 搜到我，还隐藏自己身份。刚看到这个消息的时候，林子云还以为是骚扰短信，毕竟自己从来没有把命图 ID 暴露给任何人。但这可是保密性做得最好的命图，这可是家族阁老预言过会动荡天下大事、打破一切现有规则的命图。命图无论发生什么，定有它的道理。所以，这个匿名到底是谁？等等，林子云灵光一闪，锐利的眼睛锁在了匿名二字上。下意识的，林子云想到了那个压在自己上面的匿名玩家，会不会真的是他？望着“你知道我是谁”这六个字，林子云犹豫着敲字回复：“找我有何事？”良久，对方回了一条消息：“谈笔生意。”那么，合作愉快。与林子云。花了足足二十分钟商讨，许秋总算将手中的暗海洞窟卖了个自己满意的价格。没有一人通关，暗海洞窟，许秋的钱包便会入账十枚硬币。暗海洞窟总计只能允许一万人通关，所以我也只能挣一千万。许秋伤心的笑容怎么也掩饰不住。将副本的收益平均分的话，一个人只能分到十片，服役也就是十点生命上限。这么一算，一点生命上限就要花一枚银币。林子云不善的面容更加不悦，太黑心了，比白银联邦的乔治还要黑心。听见会长生气，两位亭亭玉立的法师对视一眼。那云姐，我们不买不行吗？不行！林子云厉声道。他说：“八重神社和乔治财团愿意掏一人二十银币的价格来购买。”两位法师少女闻言面面相觑，他们不理解，一个游戏而已，就算为了那么一点点数值。有必要直接在三国之间拍卖吗？而且，那个匿名玩家真能联系到其他两跨国的大财团，最终在命途的协助下契约达成。林子云的紧张心情最终化成了好友消息上的八个字：“小本生意，多谢招待。”有这一千万，你们又会强到什么程度呢？许秋望着身前正扫荡着亡灵生物的召唤物们，无比期待道：“初步计算，召唤物们六级升七级，需要十六万铜币。”七级升八级需要三十二万铜币，八级升九级需要六十四万。不能想，不能想！许秋捂着心脏，不愿接受自己没钱的事实。大佬，恰好这时，熟悉的大嗓门出现。许秋回头看去，又是那三剑客加下雨冰，就好像这四个工会的战团绑定了一样。几人靠近后边，直入主题。我说的就是这件装备。夏雨冰从背包中取出一条项链，稍微流露出一丝不舍后，将其交易给了许秋。颜值看起来不错。许秋看向手中的项链，窥探之眼。简介：传闻能够窥探一丝命运的项链，但却缺少了最重要的命运之石。品质：蓝色精良。效果一：全属性加五，智力额外加五，魔法值上限正 50% 效果二：窥探，消耗 10% 最大魔法值，查看指定区域的一切存在，可破除隐身、驱散战争迷雾。范围：持续时间与所消耗魔法值有关。卡牌师：限定。效果三：镶嵌命运之石后解锁。卡牌师限定，死！许秋心中猛吸一口凉气，这装备很万能啊！效果一能够提升总计25点属性，还额外提升了魔法值上限。
，对于偏召唤师的自己来说，再合适不过了。而且还有效果二，窥探，类似于牧师、玩家十五级时转职为先知后，会学习到的一个的名为远视技能，效果差不多，也可以用来探索视野、破除隐身、驱散迷雾。但这样的装备效果，竟然是卡牌师的职业专属，更何况。还有个不知效果的效果三，我何德何能啊？嘿嘿嘿，许秋开心极了。之前自己还有些不满足于吸血王符的超声波技能，感觉它只能检测近距离的区域，很容易让吸血王符本身陷入危险之中。那么拥有了窥探技能之后，便完全不用担心之前的问题。至于最后效果三所提到的命运之石，许秋搜索着自己的记忆，不知道那扇连接着永恒高塔、命运石门。上面的石头算不算命运之石？想到这儿，许秋摇摇头，那都是下个月命图 1.1 版本更新后才会出现的东西，距离现在还远得很。光头过来凑着热闹，不知道大佬你能不能用这件装备？许秋闻言微微摇头，发出了遗憾的声音。用倒是能用，但我并不是卡牌师，只能获得效果一的属性加成。几个战团长脸上的笑容悻悻了起来。光头偷瞄了眼夏雨冰，小声嘟囔：“我就说嘛。”大佬的职业怎么可能会叫卡牌师嘛？这名字也太 low 了。许秋眼角一抽，好小子，我记住你了。说话说一半，许秋继续道：“不过，既然这是你们的心意，我便收下了。二十五点属性，数值也是不错的。”夏雨冰抿了下嘴，什么也没说。你们有心了，嗯，我决定分你们一个机缘。一边说着，许秋心念沟通了下，暗还洞窟的钥匙，分出其中的四个名额来。机缘。夏雨冰看着许秋，不明白为什么会说这句话，但下一刻，他的耳边就传来一道系统提示：“叮，恭喜你成功获得副本《暗海洞窟》的进入资格。通关时，只有拥有该资格的人可获得奖励。”这是，夏雨冰眼睛不由瞪大：“隐藏副本？我可从来都没听说过，新手村还有隐藏副本啊！”光头震惊地看向许秋，许秋摊了下手：“诺、no, ，现在你就听说过了。”之后。在几位战团长的强力劝阻下，许秋又入账了四万块。望着他们远去的背影，许秋陷入了沉思：我是不是亏了？小本生意，薄利多销，薄利多销。安慰好自己后，许秋将这条项链佩戴在了自己脖子上。叮，恭喜玩家黄昏获得装备“窥探之眼”，成功进入装备排行榜前十，获得伤害加成。嗯，许秋不由眉头一挑，饶有兴趣道。又上装备榜前十了，第五十二章，军团召唤师号令之旗，第十，窥探之眼精良，拥有者炎黄，匿名，伤害正 1% 我靠，这尼玛怎么回事啊？装备榜才出了多久啊？都更新了两回了，一次是炎黄，另一次也是我炎黄的庙啊。现在装备榜前十足足有四件装备都是我炎黄的双。新出现的那件装备拥有者是匿名，是另一个玩家，还是又是榜一大哥？这回又把一个法罗巴的玩家给挤下去。哈哈，第十啊，许秋想到了夏雨冰。既然这件装备能上排行榜，说明之前夏雨冰获得这件装备后便从未穿戴过。说送我就是送我，都不想着自己先带段时间。许秋暗暗点头，不愧是生意人，明里暗里都讲信用。这一次被窥探之眼挤下去的装备是。号令之旗，是法罗巴的特克萨斯的装备，用旗子当武器可太有法罗巴的味儿了。虽然嘴上调侃，但许秋并没有小觑特克萨斯的号令之旗，因为特克萨斯的职业是军团召唤师，每次召唤都是以量取胜，万真正的人海战术。与之相对的，他的单位个体战斗力并不强，所以才有了这件与之搭配的，能够团体增幅状态的号令之旗。军团数量越多，为其加 buff 的时间越长，号令之旗的品质就会越高。微微一笑，许秋隔空道：“辛苦你好好养我的号令之旗。”三件装备榜前十的装备加起来，这下我自己的魔法攻击就提升 15% 了。而宠物们的伤害属性则会在此基础上受枯萎藤戒影响，再涨 10% 名称：骷髅狼，括号里为精英骨狼，等级六级，攻击592 778。防御165 243生命 7,960-11840 精华尖牙利爪，狼族精英 X 2撕咬命令光环，除热器官，灼热酸液，蛇毒。
多重攻击，活性骨髓，多重攻击，名称双炎龙息，等级六级，攻击七百二十六，防御一百三十六，生命五千八百二十，精华液态硫磺，高温喉管，弹性口腔，双炎血统，迟滞粘液，鳞皮产卵，活性骨髓，名称吸血王符，等级五级，攻击五百六十八，防御九十六。生命 3,096 精华吸血光环，迅影身躯，遁入黑暗，超声波，活性骨髓。这便是普通状态下的召唤兽们。许秋还可以使用强化，令他们的属性翻两倍。再使用鞭挞，让召唤兽们攻击再涨 40% 之四啧啧啧，许秋不免赞叹：到时候我这二十只召唤兽就是二十只 BOSS 啊！清点属性完毕，许秋继续带着召唤兽们探索起了骨灰走廊。这一回。有了，窥探效果在。许秋花费621点魔法值，便能够点亮 1,242 平方米的战争迷雾，并且这种点亮效果可以持续足足31秒，这可比超声波好用多了，就是有点费蓝。如今自己的魔法恢复高达 1,256 也就是每分钟能够恢复 1,256 点魔法值，而想要维持召唤物存在的话，每分钟要消耗 1,080 点魔法值，两两抵消。自己每分钟仅能恢复176点蓝，如果不放任何技能化，也要三分半才能释放一次。想到这儿，许秋又觉得可以白嫖的超声波又香了一点，但无论哪个都不会影响到许秋目前的判断。继续探索，时间飞速流逝，一小时、三小时、六小时，许秋在骨灰走廊的探索度也不断提升， 14.8 21.5%36.7% 日落月升。每当许秋在骨灰走廊中探索六七个小时后，系统就会提示有人在现实中给自己信号，开饭了，那就是钟离在叫自己吃饭。许秋照常下游戏，扫了眼窗外的漆黑夜色，开始做心理暗示，就把钟离当男的，就把钟离当男的，因为问不出口，所以迄今为止，许秋还不知道钟离性别，又美得不可方物，又瘦得一马平川，咱也不敢说，咱也不敢问，万一问了，万一钟离真是女的。那自己岂不是丢一张至关重要的饭票？做好心理准备，许秋打开房间门，随后就看见一个极美的清纯女子做好一桌热饭，一边卸下围裙，一边很是温婉的看着自己。许大哥，诺给你盛好了，晚上少吃点，我熬了米粥，配点小菜，好消化。老婆，许秋捏着心脏，咽下了脱口而出的两个字，随后熟络的坐在餐桌旁，转着碗做粥。怎么样，许大哥，命途你升到多少级了？玩到哪一步了？刚开始吃饭。钟离就兴奋地问道，显然对许秋目前的进度很感兴趣。自从上回钟离推荐许秋玩命图后，为了保证和饭票常联系，许秋便说玩起了命图。许秋点头回应，没几级，排行榜上都看不到我名字，现在正跟着几个好心的八级大佬带我探索骨灰走廊。听到许秋的进度，钟离自动忽略的前半句，激动炮雨连珠道：“有大佬带就快多了，咱们炎黄的新手怪物比外服弱得多。”升起级来也快，这还要多亏榜一的匿名玩家。有人分析过，因为那个匿名率先击杀了区域 BOSS， 咱们炎黄的游戏进快了，至少快了 20% 外服连七八级的水蛇都不好打，咱们已经可以探索新手村外第二地图了。我现在已经十级了，可惜没刷到技能灵印，只能攒经验凝印，等明早就能升到十一级。到时候我就直接离开新手村，先去主城给你探探路。等你来了主城，我带你。我在。水蛇，那刷出一把冰剑，我现在可厉害了。说到这儿的时候，钟离高举着手中的筷子，眼中有光在闪烁，看得出他是真的很喜欢游戏，很喜欢命途。而且现在确实有一部分玩家开荒完毕，懒得继续探索骨灰走廊，先行一步走上前往主城的路。许秋见状，沉吟片刻后道：“还是晚点去主城吧。”呜，钟离放下胳膊，发出疑惑的声音：“怎么了，许大哥？我听一个大佬说的。”许秋回应，他说：“新手村这两天应该会发生一件大事，懂得都懂。”钟离闻声，咬着筷子，脑袋一歪，也不明白什么意思。但下一刻，他突然眼前一亮：“隐藏情报，是隐藏情报！你那个大佬肯定是掌握了什么隐藏事件的消息。”许秋闻言，眉头一挑，稍稍回想：“死，确实，黑暗祭祀工程的事情，好像知道的人确实不多。”许大哥，那个大佬还跟你说什么其他消息了吗？钟离又急切地问道：“许秋哼哼一笑，把空碗放过去。大佬说再来一碗。”
，第53章，黑袍祭祀塔露娜。BOSS 工程大事件啊！钟离望着苏州许秋，暗暗将前往主城的想法延后。可惜了，许大哥和你不在一个村子，不然就能一块守城了。没事，以后会有机会的。许秋喝完，钟离抢过碗去开始清洗。得妻如此，肤若何求啊！二人互相道别完，也就开始了今天的熬夜打游戏生活。许秋也继续探索起了魔人的小妖精骨灰走廊。叮。恭喜你，经验达到满值，成功提升至13级。叮，检测到你的命星为15已为你发放15点自由属性点，请及时分配。不知过去多久，许秋再次听到经验满值的提示。哟，财运，哎，我升级简直比坐火箭还快。当然不是马斯克的那艘。玩家从11级升到12级需要 77,000 经验， 1 2级升13级需要十万零0 0经验。这本是一个不小的鸿沟，但许秋就是凭借着财运效果。杀一只怪物等于杀七八只，运气好甚至能直接掉落十倍经验。可惜，要不是这怪物莫名其妙地手，我没准早就升到十三级了。无奈一笑，许秋继续将属性平均分给敏捷、体质和智力，这样能够更全面的提升自己的战斗和生存能力。就在这时，许秋耳边传来一道熟悉的系统提示：“叮，你当前所处环境异常，附加状态：毒性雾霾，毒性雾霾，效果。”每秒钟扣除15点生命值，我都进入到这么深的地方了。此时的自己已经深入到了骨灰走廊中料无人迹的位置。骨灰走廊探索度 94.7% 每秒钟扣15点生命值，足以让这里成为一片死地。也就是许秋的体质极好，加上圣光祝福以及今日份的光明祝福，才能免疫这个地方的死气侵蚀。这儿的死气，哪怕没有淤积，浓度都已经相当于暗海洞窟。许秋感叹一声后，抬眼看向远处，受漆黑的死气影响，许秋与召唤物们的视野受到极大阻碍。而且这里出现了一个很奇怪的现象：照理来说，死气越浓，亡灵生物应该越多才是。但这里死气明明已经浓郁到了影响视线的地步，周围却一点亡灵生物也没有。今天就先到这儿吧。虽然如果没有亡灵生物干扰的话，探索速度会比之前快不少，但许秋还是决定稳一手，因为。不知是不是命运天赋在生效，许秋总是觉得背后有点毛毛的，似乎又有什么东西在黑暗中偷窥着自己。这种感觉跟当初遇见华法妮的感觉一样，感觉随时随刻都会被偷袭，很没有安全感。至少先回新手村一样，找凯瑟琳汇报一下。就在这时，哦，一道悠长的轻移从不知何处传到许秋耳中，莫名的，许秋浑身的毛孔猛然一缩，叮。你受到了黑袍祭祀塔露娜拉的注视。听到这个系统提示，许秋背后一凉，怎么回事？黑袍祭祀哪来的？黑暗阵营的祭祀怎么会出现在这里？下一刻，许秋耳边再次响起那道冰冷的女声：“光明阵营的走狗。”声音从四面八方传来，且越来越近。许秋只能从中听出充满魅惑的成熟，完全分辨不出方向。心念一动，窥探，瞬间。以许秋为中心，周围一千多平方米的黑暗都为之一亮，亮在了许秋心里。找到你了，许秋看向左侧，正是那里的黑雾深处，有一位正朝着这里走来的人影，黑帽黑袍遮掩住了他的身形，但掩盖不住他的胸怀，一看就是和凯瑟琳一样胸怀大志的奇女子。等等，凯瑟琳，许秋顿时想到什么，吼、哦！骷髅狼与双炎龙蜥们的口中也是发出威胁的低吟，警戒的看向人影方向。吸血王符没有出声，而是向后一扇翅膀，遁入黑暗之中。真是令人好奇的小家伙，你竟然看得到我！黑雾之中，那个女人再次出声。这一回，她不再遮遮掩掩，而是走出黑雾，来到了许秋面前。先进入许秋视野的，便是一对引人注目的车前灯，随后是一只如同照亮黑暗的洁白小脚。纤纤玉足往上，便是与光明教会那保守服饰截然不同的大开叉轿袍。这大叉直接开到白皙的大腿根。一看就很方便移动和战斗，不像光明教会服饰那般束手束脚，拖起来也不方便。正因如此，黑暗教团才会拥有光明教会没有的隐藏职业——刺客。但还好，眼前这位黑暗祭祀并不是刺客，因为他的大腿上没有固定匕首与飞针的腿环。如果这个祭祀的职业是刺客的话，自己想都不用想，肯定会交代在这儿了。同时，许秋还暗叹一声可惜，这么好的腿。不绑个腿环，真是太可惜了。眼睛好而已，许秋微笑道：“如果大姐姐你
转制成刺客的话，我可就找不见你了。哦，是吗？黑暗祭祀大姐姐将玉手搭在胯上。将身体突出一道美丽的曲线，可惜姐姐我已经是祭祀，没法转制成刺客哦。说到这儿，他似乎感知到了什么，眉头微皱的盯着许秋。你身上有那个女人的气息，什么气息？香水味吗？哪个女人？许秋脸上露出比钟离还要纯洁的疑惑表情，关心的问道。而背在背后的手却是暗暗凝聚起了魔法。那个打疼我的女人，黑暗祭祀大姐姐脸上的笑容逐渐变冷。深州的黑暗死气也随之发出阵阵细小的波动。叮，黑袍祭祀塔鲁纳拉对你的好感度50当前好感度为100相看两厌。死，靠！好家伙，本来就对我没什么好感啊！早说嘛，早说我就不装了。他打疼的你和我有什么关系啊？许秋手中魔法值凝聚完毕，眼前也随之亮起了对方的属性面板。黑袍祭祀塔鲁纳，简介：被重伤的黑袍祭祀。正在这里养伤，因为你的误入打扰了他的恢复。现在的他很生气，而且他从你身上感知到了死敌白衣主教凯瑟琳的气息，决定对你倾泻愤怒之火。等级：品质，蓝色精良。攻击：生命500000受伤。技能：虚弱诅咒，降低敌方的攻击力与移动速度。黑暗祝福，提升己方攻击力。黑暗缠绕，召唤出触手禁锢对方，召唤地狱三头犬。想拿我泄火？许秋咬牙道：“那就试试看吧。”第54章，鞭挞。塔露娜好感度加一，那姐姐就不客气了。黑暗祭祀塔露娜眸中闪过一抹血光，她身侧的空间猛然颤动，破开足足七道裂口。黑暗缠绕，漆黑到让人毛骨悚然的空间裂口中，猛然射出七条触手，触手速度极快，眨眼间就已经出现在许秋跟前，但许秋不为所动。丝毫不担心触手伤到自己，吼啊！护在许秋身周的骷髅狼发出怒吼，一个扑咬在触手上，护犊子般将许秋护在身后。怎么也得像护食吧？处于安全环境，许秋才得以好好看向这几根触手。触手，简介：对目标造成持续伤害，并根据力量属性判定施加减速、虚弱、禁锢效果。攻击： 2,500 生命： 5万。技能：腐蚀粘液，逐渐降低对方的防御力。甜蜜气息。为敌方施加敏感状态，受到额外伤害，滑溜溜，闪避率大幅提升，见缝就钻，大幅提升暴击率与暴击伤害。靠！这触手，这属性，塔露娜竟然随便就召唤出了七只 BOSS， 每一条触手头顶都有一个单独的独立面板，而且受滑溜溜这个技能的闪避率影响，许秋派遣了足足十六只普通骷髅狼咬下去，才艰难的控制住了这七根触手。负二百四十三 ，miss。Miss, Miss， 负二百四而且这些触手的防御力也是极高。骷髅狼们撕咬上去，伤害直接减半。对于每一根都足有5 W 生命值的触手来说，根本不痛不痒。想要完全无视这个黑暗缠绕的技能效果，还得将所有的触手都给消灭才行。这才一个回合，塔露娜就废掉了自己一半的战斗力。但这一幕却让塔露娜微微讶异：这个光明阵营的人竟然能够控制住自己的触手。小弟弟还挺坚强的嘛，许秋嘴角一咧，其实大弟弟也坚强。塔露娜闻言，妖艳的红唇扬起一丝弧度，有趣，我开始有点喜欢你了。叮，黑袍祭祀塔露娜对你的好感度加五，当前好感度为九十五，话不投机。许秋下划线，什么鬼？好感度竟然突然涨了点，级别也从相看两厌变成了话不投机，也就是说可以试试化疗了。所以。你会放过我吗？许秋诚恳问道。打不过，这娘们自己绝对不可能打得过。这相当于还只是个平恩而已。他手里还捏着一大堆的技能没放呢。塔露娜双手抱胸，托起巨大的车前灯，笑得极美。我会让你死得体面。闻言，许秋眉角一抽，还是想杀我？那你说个嘚儿啊！果然还是好感度太低了。要是再高个几十点，没准能聊活了。看来我的第一次要交代在这儿了。许秋暗叹一声，运气真差。嗡、哦！就在这时，许秋体表的圣光祝福与光明祝福同时亮起一道光芒，照亮了周边的一片黑暗。光明之中，同样传来了许秋熟悉的声音：“黄昏，你是不是遇到了塔露娜？”白衣主教凯瑟琳的声音明显有些关心和焦急。“坚持住，我稍后就到。”“嗯。”“白车灯要来救我，感动啊！”
。好，我尽量拖延时间。回复之后，许秋轻呼一口气，确定了自己的主线任务：活下去。塔露娜笑容不变，眸中闪过一丝冰冷的杀意。是那个女人，这下要让你死得更快了呢。许秋咧嘴一笑，那可就由不得你了。那就让姐姐试试吧。塔露娜伸手一指，一道漆黑的死亡射线划破空间，径直朝着许秋方向射来，速度之快，令所有召唤兽都反应不过来。下一瞬，许秋胸口一痛，眼前也只能看到一个漆黑的可怕数字：负一万两千零三十六，五位数的伤害。这对于仅有一千三百八十点生命值的许秋来说，还是太早了。扑通一声，许秋的尸体向后仰去，倒在地上。我其实还挺喜欢你的。收回自己涂着血红指甲油的手指，塔露娜对着许秋的尸体发出了遗憾的声音。但可惜，你不该出现在这里。至于那些召唤物，塔露娜便没再管了。主人都死了，召唤物又能活多久？就在这时，一道破空之声猛然从塔露娜的身后传来：“吃，负 1,263 暴击加破引一击。”这道偷袭的时机极好，正好在塔露娜以为击杀了许秋，精神放松的时候。吸血王符，这一击也成功挠到了塔露娜背后的衣服，将其撕开一道大口，露出背上雪白的肌肤。仔细观看，能在后腰处两个小小的，如同翅膀般的黑色印记。但至于造成了多大伤害，只吸血王符，惊讶至极。他刚刚那一爪子，只在塔露娜的背后挠出了一道红痕，连皮都没破。跑，赶紧跑！而下一刻，塔露娜反应过来，回首看过来。双瞳亮起一道可怖的紫光，吸血王符顿觉一速骤降，旋即塔露娜手中凝出一颗漆黑的法球，飞速射向吸血王符，负 8,034 吸血王符，记，望着瞬间化作飞灰的吸血王符，塔露娜脸上再无笑意，而是露出一副与刚才判若两人的冰冷。我讨厌别人从背后攻击我，这只蝙蝠为什么还会攻击自己？塔露娜心中思索，有些召唤兽与主人的关系极为密切。就算主人死亡，召唤兽也不会消散，而是会对击杀者发起临死反扑。那个小弟弟有一手啊，是吗？但就在这时，塔露娜听到身后竟然传来一道熟悉的声音：“巧了不是？我最喜欢从背后攻击别人了。”塔露娜还没来得及回头，一道火辣辣的疼痛便瞬间从后背传来，啪！一道响亮的抽鞭声从塔露拉的后背传出，紧接着传遍身体的便是一种难以言喻的疼痛。背后再次受到偷袭的塔露娜，口中没忍住，发出一声痛吟：“啊，负四千三百二十一。”而且，伤口处出来传来的不只是疼痛，还有一种难以言喻的要从体内呼之欲出的感觉。这鞭子不对劲！双眼变为金色蛇瞳的许秋望着自己手中随之消散的黑色长鞭，露出一丝遗憾：“手感真好，可惜 boss 只能抽一下。”旋即，许秋伸手一招。一只全新的吸血王符复活在自己身侧，吱吱吱，刚死了的吸血王符对着许秋不断撒娇，说他刚才有多怕。许秋好一阵安慰后，看向脸上泛红、正用着羞愤的目光死死盯着自己的塔露娜。那么接下来的时间该怎么熬呢？叮，黑袍祭祀，塔露娜对你的好感度加一，当前好感度为94话不投机。许秋，第55章，地狱三头犬降临，你该死。塔露娜张开双手，车灯一晃，旋即她的身前出现一根镶嵌着黑色水晶球的木杖，正是塔露娜的武器。可见此刻的她确实认真了。咚！塔露娜双手握住木杖，在自己身前一顿，磅礴的魔力往魔杖中灌注，召唤地狱三头犬。下一刻，塔露娜的身后的空间逐渐扭曲，隐约间要形成一个巨大的实质门飞。这架势比许秋召唤狼西服时帅多了。那是深渊之门。许秋一眼就认出了那道门的不凡之处，所有和黑暗阵营势力有关的召唤物，几乎都是从深渊中召唤出来的。就像塔露娜召唤出的触手，就是深渊的一种随处可见的深渊造物。你竟然认出来了！塔露娜泛红的脸上带着笑容，却依旧充满杀意的盯着许秋。但小弟弟，你依旧会死得很惨。深渊之门的出现，泄露出了一丝稀薄的魔气，就连塔露娜召唤出的那些触手，都得到了一定程度的强化。叮。触手攻击力加十，叮！触手防御力加五，叮！触手生命值加一百，叮！每隔一段时间，触手们就会变得更为狂暴，奋力的想要挣脱控制住他们的骷髅狼。明明好感度提升了，却更要杀我了。许秋苦涩一笑
，手中拧出一张小丑的卡牌。愚者，能打断他开启的深渊之门吗？当即，雪秋瞄准正在为其灌输魔法值的塔露娜丢了过去。嗯，塔露娜感觉涕泪的魔力为止一致，但却没有任何事发生。小弟弟，你是在逗我笑吗？那扇深渊之门依旧在缓缓张开。怎么样，好笑吗？许秋眉角一抽，果然，深渊之门已经召唤了出来，打断他的魔力没有任何用处。塔露娜嘴唇微启，不如你更让我感到有趣。一边说着，塔露娜身侧的空间又裂开了四道裂口，从中钻出更多触手，朝着许秋方向爆射而来。又来，但还不待许秋下令，空余的骷髅狼便扑了上去，稳健的控制住了这四条新出现的触手，并且发出了挑衅的声音。好恶、哦！闻言，许秋笑容一僵。如果自己刚刚没听错的话，自己的骷髅狼们好像在说：“打主人还得看狼呢。”这是什么新成语吗？当即，许秋下令，双炎龙息对他发动攻击。骷髅狼和吸血王符，和我一块解决触手。这些触手牵制住了自己的大部分兵力，想要去拉扯塔露娜都不大可能，必须要先解决他们才行。一张光牌丢出，自己进入战斗模式，攻速暴涨到每秒三张，负二百六十四，砰，负七百九十二 ，miss， 负三百九十六，暴击，砰，负一千五百八十四，负五百二十八，卡牌签数，砰，负一千零八十六 ，miss，miss， 自己一连攻击下去。虽然偶尔会 miss， 但还是干掉了一只触手 9% 的生命值。再加上除了控制住触手的骷髅狼和吸血王符的攻击，瞬间爆发的伤害还是能够扣掉一条触手约莫三成的生命值的。当然，触手们也不会呆呆的挨打，属性等同于 boss 的他们，同样向着许秋的召唤物们宣泄着他不俗的攻击力。扑哧扑哧扑哧，四六六，再加上腐蚀粘液、甜蜜气息、剑逢旧钻等强大的辅助伤害型技能。进一步削减着许秋召唤物们的状态，以至于这场消耗战打得格外艰难血腥。叮，恭喜你成功消灭触手 LV 1 5经验加394正 20% 铜币加18正 20% 奇怪的粘液加一。叮，命运触发，额外获得经验加2364六倍，铜币加543倍，奇怪的粘液加七七倍。叮，恭喜你成功消灭触手 LV 1 5经验加396。正 20% 铜币加19正 20% 奇怪的粘液加一，叮，命运触发，额外获得经验加1980五倍，铜币加209 11倍，奇怪的粘液加三三倍，击杀这些触手竟然能够经验和素材，许秋心头一闪，这就说明塔露娜并没有与他们签订契约，更没有把他们当成宠物，而是强制从深渊把他们给拉了过来，并且让他们服从命令。这个塔露娜。到底有多强啊？能把他重伤的凯瑟琳又有多强啊？许秋的心头更为不妙。凯瑟琳大佬怎么还不来？开火，开火！另一边，远程攻击的双炎龙息，嗯，启动腐蚀流液技能。好，正好在刚才许秋拖延时间的时候，双炎龙息们产卵完毕，诞生出了四只小家伙。突突突突突突突突，接连八道喷吐声传出，连带着八团可造成范围伤害的腐蚀流液。从天而降，射在了塔露娜的身上。61287876148787，61187876158787， 受到密密麻麻的伤害数字出现在塔露娜和深渊之门的身上。原本极强的腐蚀效果落在塔露娜的身上，也只是稍稍烧坏了一点她的衣服，丝毫没有伤及皮肉。明明看起来这么软，这就令许秋很是疑惑，很像亲身试试是不是真的那么软。至于深渊之门身上亮起的伤害数字就更低了，双炎龙息们的伤害砸在上面只会亮起一两百的数字，这个许秋感觉不用试，一看就很硬。多重攻击，多重攻击，多重攻击，攻击次数多了，骷髅狼触发的多重攻击次数也就多了起来。就算闪避率再高，狼们的攻击也是能多命中几下的。没问题，许秋看向那扇逐渐在打开的深渊之门。眉头微皱地道：“能在那扇门打开之前消灭掉所有的触手。”同时，许秋也希望白衣主教凯瑟琳能来快点。万一那个地狱三头犬真被召唤出来了，那自己可就真要……不对，好像就算地狱三头犬不被召唤出来，自己也要死。那塔露娜召唤地狱三头犬干什么？和自己的骷髅狼比，看谁更狗。
，在连着数次攻击，成功摧毁两根触手后，自己也牺牲了足足六只骷髅狼。听各样也花费。雪球耳边又传来了塔路那道略显欢愉的调侃声：“你确定吗，小弟弟？”下一刻，雪球发现脚底突然亮起一个紫黑色的法阵，虚弱诅咒，还能分心施法。雪球心头一惊，一时间，强烈的虚弱感由内而外的传遍整个身体。就像是真正的一日二十四时一样，连喘气都觉得费劲。叮，你中了虚弱诅咒，你的全属性负 70% 这尼玛叫虚弱诅咒？这是直接把自己绑好了送到人家床上啊？就剩三成属性，还怎么挣扎？受复仇效果影响，自己属性提升至 150% 现在在这个数值的基础上削减了 70% 也就是说自己只剩了 45% 的属性数值。属性降低后。所有的召唤生物战斗力都大幅降低，骷髅狼们也显现要控制不住那些触手了。他们的属性都是以许秋属性的百分比进行结算，而对敌造成的伤害是以加减计算。骷髅狼们刚才还能上四百的攻击力，现在就只剩八九十了，这一下不得不出手了。还能打？当即，许秋手指一转，一张描绘着亮着金光的拳头的卡牌出现在了自己手中。自己是不太想要使用增益 buff 的，因为增益 buff 大都冷却时间极长。只有最关键的时候用，才能起最好的效果。就是现在了，力量！下一刻，许秋自身的攻击力暴涨139比原来的魔法攻击还要高出29来。召唤兽们再一次恢复了之前的战斗力，甚至比之前还强。摧毁起触手来，效率也是更高。哦，塔露娜看向许秋的眸中多了一丝欣赏。小弟弟挺能干的嘛。许秋打触手，忙得不可开交，狠笑着回复：“我还更能干。”闻言。塔露娜微微一笑：“是吗？那这样子，你还能干吗？”下一刻，许秋感觉到一丝不妙，转回头看去，深渊之门在不知不觉间已经完全打开，三颗足有轿车大小的血腥狰狞狗头正从中探了出来。地狱三头犬降临，第五十六章，背影，凯瑟琳，吃。恰好这时，许秋双瞳的金光散去，重新恢复成了人眼。与此同时，塔露娜皮肤表面略微异样的粉红也随之消散，奇怪的状态驱除了。塔露娜眼睛微微眯起，更为放松的看向许秋。四十秒的异常状态很厉害，转而看向自己身后那组有十米高、二十米长的地狱三头犬，微微自嘲道：“看来姐姐我还是高估你了。”现在，塔露娜成功召唤出地狱三头犬作为助力，她也不用再输入魔法，得以空闲出手来，可以释放更多的技能来对付许秋。也许吧，许秋眉头紧锁的看向那头巨大的地狱三头犬。地狱三头犬，简介：深渊之门的看守者，正在享用美食时被强制召唤过来后，还受了伤，这令他更为愤怒，想要撕碎一切。等级二十，品质：蓝色精良，攻击三千，生命二十万，受伤。技能：三头犬，每次攻击造成三次伤害，或可同时攻击三个目标。副齿，每次攻击施加撕裂效果。令对方持续掉血、怒嚎，震慑周围敌方单位，令其眩晕一段时间。犬王血统对同类型的敌人造成额外伤害。死，将地狱三头犬的属性看进眼里，许秋不免倒吸一口凉气。这尼玛强的过分了吧？不过相较于塔露娜，还是稍稍弱了一点。果不其然，地狱三头犬和塔露娜，就像海谷王狼和牧狼者凯恩一样，都类似于双 BOSS 的存在。也确实。只要打得赢，那群殴确实是很正常的事情。许秋嘴上说着正常，但牙却咬得死死的。凯瑟琳啊，你再不来就不用来了，在村里等我爸叫。接下来，塔露娜望着许秋，手中法杖一挥，随之又召唤出了七条触手，让许秋的召唤物们更加忙碌，死伤也更快了起来。许秋额头不由冒出一丝冷汗，真要记了。让我看看。塔露娜饶有兴趣地盯着许秋，你还藏着多少好东西吧？说到这儿，塔露娜手指轻挑，地狱三头犬瞬间一跃，如同一颗巨大的陨石般横空砸向许秋。干！自己现在还没清完触手呢，突然又来这么大一个家伙，心脏突地一跳。许秋手中猛然捏出一张魔术师，将其丢给地狱三头犬，降低它的移动速度，并顺便让一只小的双炎龙息对其喷吐炎液，进一步削减移动速度。其他所有的输出只继续消灭触手。地狱三头犬没有衰减自己状态的技能，先干掉所有触手，至少还能全状态与地狱三头犬周旋一下。但
只靠所有人现在的状态，想要杀死触手，还需要一段不短的时间。不管了，下一瞬，许秋手中出现无数条魔法凝成的长鞭，啪啪啪啪啪啪啪。许秋化作马老师，瞬间使出无数连鞭，不管自己身边有谁，见谁都抽。好，死，吱吱吱，嗷、哦！就连狗路过都挨了一鞭子。当然，狗是指地狱三头犬。所有的召唤物在吃到鞭子后，生命值稍稍降低。但攻击力、攻击速度、移动速度暴涨 40% 地狱三头犬的三项随之降低 10% 吸血王符从队伍中飞射出来，瞬间遁入黑暗后，直接出现在地狱三头犬的身侧，之狠狠一口咬在了他的身上。负 2,984 破影一击 X 2加暴击 180% 吸血王符目前能够造成的最强一击，成功一口咬掉将近 2% 的生命值。哇，吃痛的！地狱三头犬反应极快的一口反咬过去，负两千八百八十二，负两千八百八十二，负两千八百八十二。吸血王符头顶瞬间闪过三道恐怖的伤害数字，生命值本就不满的吸血王符只坚持到了第二口，便被撕成灰烬粉碎而去。这一击也为许秋和召唤物们争取到了宝贵的两轮攻击的时间。这两轮攻击下来，触手死的只剩下了最后两根。但已经完全不会再给许秋的军队施加任何负面状态了。但我身上最大的负面状态还是那个塔路那家的。可惜自己现在没有进化能力，甚至许秋已经在想着要不要死一死，靠衔尾蛇界的第三条命来解除所有异常状态了。但如果真这么做了，那就真的破釜沉舟了。现在还能继续打，修修修修修！许秋率先调转枪头，右手如同抽筋般将一张张卡牌径直射向。地狱三头犬，对比体型巨大的三头犬，许秋射出的卡牌在空中连成的线，连双狗绳都不算，简直就是钓鱼线。但这根钓鱼线此刻却炸的地狱三头犬嚎叫连连。哦，许秋狠起来，连自己都抽了两鞭子。鞭挞，既能面对非召唤物的友方单位时，只能叠加两层。羁绊如此，攻击力再次提升 20% 后，许秋的伤害也不容小觑，特别是现在。许秋的等级已经达到13级，杀运效果可造成的额外伤害倍数达到了一至六倍，再加上卡牌签数，每隔五次攻击许秋还能造成两倍伤害。运气好时，一张牌能额外打出12倍伤害来。负二百七砰，负 1,112 四倍，负二百七十八，砰，负五百五两倍，负二百七十八，砰，负三千三百三六倍加卡牌签数。最响的那一声爆炸，许秋直接干掉了地狱三头犬将近 3% 的攻击，而许秋的攻速可是高达3 S。咻咻咻，砰砰砰！在召唤兽们腾出手来之前，这就是一场属于许秋的个人秀。当然，这点输出时间都是吸血王符用命换来的，许秋自然也不会忘记他的奉献。于是，再次耗费大量魔法值，成功复活吸血王符后，为了我，再去奉。再去拖延时间吧。之，吸血王符发出委屈的声音后，还是遁入黑暗，飞向地狱三头犬。同样的招式，还想再来一次。但就在这时，远处的塔露娜突然出声，旋即他眼中一闪黑光。地狱三头犬头顶凭空出现一个眼睛的简易图标。下一刻，之，吸血王符突然被破引，陷入眩晕状态，旋即直接被地狱三头犬给撕碎。可恶！许秋暗暗咬牙，塔努拉竟然还要插手，而且刚才自己刚复活了，吸血王符还没来得及复活其他死亡的召唤物，地狱三头犬已经冲到了自己身前，该死！许秋时刻准备着复活第三条命，看来不得不使用自己压箱底的那个能力了。但就在这时，一道金色的流星从远处划过，塔露娜察觉到了什么，媚眼一侧，终于来了，唰，那道金光突然出现在了许秋眼前。金光中，一道洁白的身影高举着右手，手中悬空着一本生阶的蓝色宝典，正是宝典中散发的金光，形成一个罩子，将许秋护在身后，并稳稳地将地狱三头犬的攻击隔绝在光照之外。那道丰满的女子背影也随之传出一道许秋熟悉的声音：“抱歉，黄昏，我来晚了。”第五十七章，感觉不妙的触手。不，你来的正是时候。许秋长舒一口气，站起身来，差点啊，自己就要丧命狗嘴了。得过这一刹的间隙，许秋赶忙继续复活死去的召唤物。他可不觉得有凯瑟琳在
，自己就绝对安全。好，地狱三头犬狠狠咬了几口，但发现自己口下的光照完全没动静后，便放弃攻击，只是恶狠狠地盯着光照中的一切，时刻准备着进攻。凯瑟琳没有将注意力放在眼前的地狱三头犬，而是盯着在远处一脸愉悦的塔露娜。欺负一个刚来的旅行者，你感觉很有意思吗？塔露娜回应一笑，对啊。不可理喻，凯瑟琳面色严肃，身体亮起一道纯洁的圣光。许秋顿觉浑身舒爽，虚弱诅咒被成功净化了。见许秋恢复了状态，凯瑟琳瞥了塔露娜一眼：“我们走。”许秋眼睛一瞪，前面说话这么有气势，我还以为要打起来呢。自己最喜欢看女人打架了。当然，许秋也知道这里毕竟靠近王者大峡谷，算是黑暗阵营的地盘，先撤是最合理的。万一对方在这儿有什么埋伏的话，那不就先想走？塔露娜妖媚冷喝一声：“问过我了吗？”许秋下划线，你来真的？啊！下一刻，许秋与凯瑟琳脚下的骨灰地面瞬间形成出一个紫黑色的六芒星阵。这是什么？凯瑟琳看到这个法阵，眉头微皱，心神充满警惕。但许秋却心头一惊，赶忙出口：“赶快离开这儿！”闻言，凯瑟琳想要再次发动手中法典的位移技能，想要带着许秋一块离开这里。结果发现根本无法移动，走不了。凯瑟琳声音也多了丝紧张。来都来了，别急着走嘛。塔露娜弯唇一笑。下一刻，六芒星阵的六个星点的位置瞬间延伸六条巨大的触手，每一根触手都有足足四人合爆粗十五米的长度，粗壮无比，血脉喷张，热气磅礴，看起来充满力量。不好好招待一下，岂不是显得我很不近人情？放下这句话，塔露娜看向许秋：“你不是喜欢抽鞭子吗？”让我抽一下如何？许秋双手比了一个达咩，我拒绝。抽鞭子，凯瑟琳心头升起一丝疑惑，自己错过了什么？随后便听见许秋问道：“凯瑟琳小姐，你有什么提升防御或者增强这个光照的技能吗？”凯瑟琳轻咬背齿，仰头看向那六根参天巨树般的触手，发出了遗憾的声音：“有，但不会提升多少。我的伤势还未痊愈，能扛多久我也不知道。”许秋闻言。只觉得自己和凯瑟琳头顶冒出一个大大的威，自己可以死，无非就是损失点经验，回新手村复活。但要是凯瑟琳死了，那自己领的那探索骨灰走廊和收集曼德拉花可就浪费了呀。等等，自己收集曼德拉花为了什么？不就是给凯瑟琳疗伤吗？我会试着努力。凯瑟琳将自己体内不多的魔法值统统灌入自己最强的技能——传说技能“封神守护”，旋即风起。一缕清风从凯瑟琳的身边吹拂，为这片无风之地带来一丝清凉。许秋也久违的感觉到了一些凉爽。刚才与那些触手战斗，又湿又黏的潮热感觉真是难受透了。呼，清风很快便代替了光照，将两人护在其中。当看到这些触手，凯瑟琳就感觉不妙了。自己之前与塔露娜战斗时，使得对方没有时间召唤，同时也就只会出现一根触手。但现在自己来救许秋，令对方有了足够的时间在这里布置陷阱。竟然同时召唤出了六条触手，外边还有虎视眈眈的，随时准备出手的地狱三头犬。呼，凯瑟琳与许秋的身边逐渐出现了一道球状的风墙，愿风神保佑。双手抱拳，凯瑟琳维持着风神守护，心里很是没底。是不是只要有曼德拉花，你就能恢复伤势，就能抗下这一击？就在这时，凯瑟琳耳边传来了许秋的疑问：“是的，曼德拉花能够吸收死气。”转换为人人需要的生气，这对一个住在森林中的风精灵分会的白衣主教来说很是重要。那你需要多少朵曼德拉花？凯瑟琳道：“越多越好，但只要维持风神结界的话，一千多就够。”下边，凯瑟琳说不出话来了，因为他看见许秋交易过来了足足一万朵曼德拉花。丁，是否接收曼德拉花 ？X 10000下划线。凯瑟琳眼睛逐渐睁大。黄昏，这是你采集到的吗？是啊，许秋满脸遗憾，为什么一次性的交易上限只有一万朵啊？凯瑟琳，收下。曼德拉花的手将印在半空，凯瑟琳一时有些没反应过来。什么叫只有？丁，是否接收曼德拉花 ？X 10000， 丁，是否接收曼德拉花 ？X 10000， 丁，凯瑟琳，别看了，凯瑟琳，赶紧用啊！你不是说多多益善吗？两个人在里面过二人世界，竟忍心把我一个人撇在外边。塔露娜抱着双臂，看向远处扭曲着视线的风神守护。这个技能能够扭曲空气。
让外人无法看到里面发生了什么。但塔露娜感觉得到，两个人还在里面。我可是也会吃醋的。塔露娜指尖一勾，下一刻，六条粗壮的触手接收到命令，同时向后仰去，积蓄着力量，旋即狠狠地抽向六芒星阵中的球状结界。呼，猛烈的破空声响起，六条触手几乎同一时间砸在了最中央，扬起了高楼般的漫天骨灰。为了一个小小的旅行者，你竟然真敢来我黑暗阵营的领地！塔露拉不再看向灰尘中心，因为那两人绝对活不下来。但下一刻，哼，六条粗壮的触手又发出着难以言状的尖笑声，重新高高扬起。什么？塔露拉柳眉微蹙，看向灰雾之上，那六条高出灰尘的触手竟都拦腰断去，触手的生命值瞬间蒸发大半。此刻正流淌着蓝黑色的血液，重新又软了下去。隐藏在灰尘之中，怎么回事？灰雾之中到底发生了什么？下一刻，一道极强的裂风从灰雾中传出，灰尘瞬间散去。塔露拉身前自动出现一个法阵，挡住所有迎面来的灰尘后，也令他清楚看到了灰尘之中有着什么。那两个人还活着，但下一瞬，唰，那道白色的女子身影瞬间从原地消失，旋即出现在自己跟前，纤细白皙的右手握拳蓄力。狠狠轰在了自己身前的法阵上，砰！咔嚓嚓嚓，法阵应声碎裂。塔露娜向后一滑，挪到了安全地方，才重新正视起了眼前这个浑身闪耀着圣光，如同穿着一身圣光铠甲的女人。旋即脸上升起一丝惊愕：“你受的伤不是比我重吗？你伤怎么好了？”第五十八章，卡牌升阶，金色传说，嗜血魔狼。我不告诉你！凯瑟琳叫了一声，直接欺身而上。拳头上冒着圣光，就轰向了塔露娜。地狱三头犬想要过来护主，结果被凯瑟琳一招圣光冲击波轰过去，直接腾空飞了几十米，砰，砸到了许秋身后不远处。直到不动真格不行的塔露娜也是一展双手，身上冒出不祥的黑气。他后腰处的黑色翅膀印记也转化作两道真正的漆黑之意。唰，黑翼一展，一白一黑两道身影瞬间缠斗在了一起，但很明显。伤势未好的塔露娜正在被凯瑟琳压着打，这都给许秋看懵了。如果我没记错的话，凯瑟琳应该是牧师吧？许秋确实想过，给了凯瑟琳曼德拉花后，他可能会在之后的守城战中为玩家们给予一定的 buff 加持，就像之前的什么圣光祝福、光明祝福一样。毕竟自己没见过凯瑟琳真正战斗起来是什么样的，但自己万万没想到，他伤好了之后是用圣光当冲击波来砸的呀！画风完全不对了，亚维。嗷、哦、呜！就在这时，许秋身后传来一道痛哼。许秋扭头看去，是那头被轰过来的地狱三头犬。此时的他，生命只只剩下了三分之一。他从地上痛苦地爬了起来，一颗脑袋耷拉着，显然还在昏厥；一颗脑袋晃着头，显然还有点晕；一颗脑袋看向许秋，面色逐渐变狠。这是要拿我泄火啊！真是狗随主人。许秋微微一笑。对着身侧已经复活完毕、蓄势待发的召唤物们道：“宝贝们，杰克，之前属性极差时，自己都不掉这地狱三头犬，现在状态都回来了，更不掉了。”两军很快对撞在一起。这一回，因为地狱三头犬一个头在昏迷，一个头眼睛在转圈，战斗力更为下降。算下来，每次攻击只会对许秋的召唤物造成 1.5 倍伤害了，比之前低了一倍。再加上塔露娜自顾不暇，更没空给他施加看破隐身的针眼效果。使得吸血王符，好好的报了个仇，抱着那颗昏迷的狗脑袋就是一顿开席。嗷、哦、呜！对自己实力严重估算错误的地狱三头犬，每两次攻击能够拆掉一只骷髅狼，但这两次攻击的间隙，足够许秋的军团们干掉他 2% 的生命值。短短一分钟后，呜、哦！地狱三头犬最精神的那颗脑袋发起了投降，不打了。许秋眉头一挑，叫召唤兽们暂且收手。还迷糊的脑袋反应过来了，但也知道打不过了，同样选择了投降。当最后的脑袋终于醒过来的时候，除了脖子后边有点疼以外，就看见自己已经仰面朝天，露出肚皮给所有人了。那个人类此刻正大咧咧地坐在自己的肚子的白色绒毛上，怀中抱着一只也不知道吃了什么，反正肚子撑得滚圆的大蝙蝠。人类一边入爱着蝙蝠，一边笑眯眯地对自己问道：“生存还是死亡？”于是，地狱三头犬的三颗脑袋达成了共识。定，地狱三头犬选择投降，不会再与你为敌。定，你在地狱三头犬一族的声望加一百，当前声望等级为中立。定，地狱三头犬。
主动断开与黑袍祭祀塔露娜的联系，不再为其提供属性。叮，卡牌师，效果发动，是否将地狱三头犬纳入你的召唤骷髅狼群？叮，地狱三头犬同意加入卡牌召唤骷髅狼群，获得大幅提升。叮，恭喜你，卡牌召唤骷髅狼群成功从紫色史诗升阶为金色传说。可恶！他怎么变强了这么多、啊？面色难得严肃的塔露娜再一次被凯瑟琳的圣光拳轰退后，忽闪着黑色背翼，在空中稳住身形。他绝对不止恢复了伤势，甚至还升了几级。他的心头顿时闪过许秋的身影。那个男人刚才在那个风球里和他做了什么？不太好赢了。不、哦，就在这时，塔露娜感觉灵魂中某处链接突然断裂，就像是一根有弹性的绳子从中间断开一样。塔露娜的身体猛然一疼。身体属性骤降一截，怎么回事？我怎么感觉不到地狱三头犬的存在了？难道地狱三头犬死了？那个堪堪十三级的人类竟然打得过自己二十级的地狱三头犬？不可能，绝对不可能！但他来不及思考，下一瞬，凯瑟琳身后凝聚着风之翼，已经再次冲到自己身前。难缠的女人，可不招男人喜欢啊！塔露娜嘴角露出危险的弧度道。凯瑟琳恨声回应：“我为什么要招男人喜欢？”砰！这一次对波，塔露娜被轰飞的距离比之前远得多。凯瑟琳也觉得顺手了不少，但塔露娜就是趁着这一击的力量，朝着身后王者大峡谷的方向径直飞去，没有丝毫犹豫，跑了。凯瑟琳见状想追，但这里毕竟是敌人的地盘，不远处就是王者大峡谷。万一这也是塔露娜布下的陷阱怎么办？想了想，凯瑟琳出了一口气。掉头不追了，还是赶紧回去看看黄昏怎么样。塔露娜飞出数百米，确定凯瑟琳没有追来，这才收起双翼，落到地面上，回首望着朝着天边飞去的凯瑟琳。塔露娜柳眉微蹙：“我会回来再找你们的。”嗨嗨，轻声一咳，塔露娜嘴角流出鲜血，头顶的生命值也随之降了几十。鲜血令她的双唇更为艳丽动人。要换个地方养伤了，骨灰走廊不安全。叮，恭喜你，卡牌召唤。骷髅狼群成功从紫色史诗升阶为金色传说。望着这道系统提示，许秋眉头不由高高扬起。升阶了，就新加入了一只狼，就升阶了。下一刻，许秋感觉身下的毛毯在逐渐缩水。低头一看，是地狱三头犬开始变小，变得适应这张召唤卡牌。许秋抱着睡着的吸血王符，跃下肚皮，看见所有的骷髅狼此时都亮起了耀眼的紫光。怎么回事？就在许秋有些摸不明白为什么骷髅狼会升阶时，耳边再次响起了系统提示：“叮，地狱三头犬表示自己是新来的，分享了自己的部分血脉，希望不要被前辈欺负。”叮，骷髅狼成功进化为嗜血魔狼。叮，嗜血魔狼自动领悟天赋，双头自动领悟技能，嗜血，双头。描述：一只魔狼，四条腿，四只眼睛，两张嘴。效果。攻击造成分别计算的双重伤害，嗜血。描述：我就好这口红的，喝别的咳嗽。效果：主动消耗 10% 的当前生命值，进入嗜血状态，攻击速度正 30% 持续时间与消耗生命值有关。叮，召唤骷髅狼更名为召唤嗜血魔狼。叮，狼群数量增多。第59章：恐怖的魔法消耗。高丽，你在玩我？金敏俊颤颤巍巍的鞠着躬，不敢作声的听着电话那一头的怒吼。这个坐标根本就没有隐藏副本。乔治眉头紧皱，心头升腾起了怒火。自己花了两天的时间才抵达了坐标1558 777可那里什么都没有，就是一处普普通通的石壁。乔治这才明白自己被耍了，就因为那个金敏俊的一句话，白白浪费了自己两天的时间。我就不该相信你个高丽人。闻言。金敏俊打了个寒战，不应该啊！我确实预知到了，那里有一个隐藏副本。刚说出这句话，金敏俊心中就猜想到一个可能：难道又被那个匿名玩家给抢先一步？不可能！这次预知到的情报可是副本啊，还是个推荐等级15级的20人副本。现阶段大家才多少级？哪怕是那个匿名玩家也才14级。金敏俊震惊了下这个高出自己足足十级的匿名玩家，心头还是充满不相信。就算是他已经13级了，也不可能通关那个多人副本啊！按照自己的预想，有自己指引目标的乔治
，没准会和没有指引目标的匿名玩家碰上，甚至有可能会先匿名玩家一步通关副本，以此来让自己躺着获得分成。结果竟然还没赶上。等等，金敏俊目光一转，瞄了眼满脸怒火的乔治，真的没赶上吗？有没有一种可能是乔治发现副本了，但他不想分给我，所以才说没找到？以自己对乔治的了解，很有可能啊。乔治也不是第一次做这种事情了。以后，你只能单方面收我的命令。撂下这句话，乔治便挂断了电话，只留下金敏俊一个人，依旧鞠躬站在那里。良久，他才面色阴冷，道了一声：“黑吃黑呀、啊，骨灰走廊，我是谁？我在哪？我在干什么？”许秋呆呆地望着眼前刷屏的一大批系统提示，一时半会儿还没反应过来。如果我没记错的话，我应该只是大方地收留了一只无家可归的小三头狗，结果地狱三头犬就贡献出了自己的血脉。结果自己的骷髅狼们就全部进了个化，结果自己的召唤骷髅狼群就进了个阶，而且进化到了现在。许秋看向那些到现在还闪着金光的光团，现在这些光团正在许秋的眼前增值。二十、二十一、二十三，狼群的规模在扩张。许秋脸上的笑容阳光极了，自己的狼群数量原本就比普通的召唤骷髅狼群要多出四头来，足有二十头。这一次进化又将达到什么数字呢？肯定不会比正经规模的32头少吧？刷，很快，金光不再延伸，而数量也最终停在了37之数。光芒散去，被金光笼罩了许久的嗜血魔狼也显露出了其中的身形。原本白骨的身躯出现了血肉，但并非像是普通的狼那样附着着鬃毛，而是如同皮甲一般，将整个嗜血魔狼的身躯包裹在其中。将每一寸肌肉紧致的显露出来，看起来线条修长优美，而又充满力量。紫黑色的皮与骨完美交融在一起，看起来更为恐怖，也更帅。而让许秋感觉最大的变化，就是在嗜血魔狼的脖颈处出现了第二颗头颅，成为了世间少有的双头狼，帅的鸭皮。这种邪恶、恐怖、充满力量的美感，直戳许秋的祭点。谁懂啊，家人们？召唤嗜血魔狼。卡牌右边的单位也显现出了如今的规模， 3 4头嗜血魔狼，两头 1.5 倍于嗜血魔狼属性的精英魔狼，一头 1.5 倍于精英魔狼属性的地狱三头犬。稍稍计算，地狱三头犬的属性相当于 2.25 倍的嗜血魔狼，恐怖如斯。当然，卡牌升阶与狼群规模的扩张带来的是许秋的魔力消耗同样骤增，原本20头狼的召唤。骷髅狼群魔法值消耗已经高达每5秒26六点左右（括号1 8加二乘以四右圆）。括号，现在36六头狼的召唤嗜血魔狼更是涨到了每5秒钟消耗112十点。每只嗜血魔狼 X 2每只精英魔狼 X 8每只地狱三头犬 X 3 2翻了4倍出头。这下我的魔法值就有些吃紧了，自己的魔法恢复在种种加成下。每分钟可以恢复 1,256 点魔法值，每五秒可以恢复111点。这样分下来，我的魔法恢复好像就堪堪维持骷髅狼。不对，现在应该叫嗜血魔狼。当即，许秋看向更新后的嗜血魔狼的属性，名称嗜血魔狼，等级六级，攻击8 3 3乘以二，魔法攻击 x 2 4 0百分号3 0 0百分号加光环加天赋，防御248。魔法攻击 x 8 0百分号1 1 5百分号，生命1万零五百五十。魔法攻击 x 4 0 0百分号5 0 0 0百分号，只是最基础的嗜血魔狼，属性就已经膨胀到了如此地步。除了生命值低于当初海骨王狼，其他属性已经完全不会输给他了。并且所有的嗜血魔狼吸收了地狱三头犬的属性后，已经长出了第二颗脑袋，攻击可以造成两次伤害。这一口下去就是 1,666 点。已经能够一口干掉我了，许秋翠的很有自知之明，而且自己还有属性更高的精英魔狼，名称精英魔狼，等级六级，攻击 1,081 乘以二，防御 367， 生命 15,725 和成为了新的狼群首领的地狱三头犬，名称地狱三头犬，等级六级，攻击 1,547 乘以三，防御546。生命 23,488 嗷、哦！地狱三头犬受宠若惊的打了个机灵，赶忙跑到许秋身边哀嚎了起来。嗷、哦、嗷、哦哦！我只是个新来的，嗷、哦、吼、哦！
我何德何能啊？呜嗷吼！主人，你这是要捧杀我啊？嗷、哦！第六十章，吸血王符进化，嗜血符王，种族天赋，血图解锁。许秋明白，地狱三头犬，感觉自己不配，但就你属性最高，命令光环分出来的攻击力也就越高。你好好当你的头狼就是。许秋安抚道：“这是泰拉大陆，不搞你们，深渊、辈分那一套。”听到许秋的回复，地狱三头犬的三个脑袋悄咪咪的回头看了下身后的狼群，见深渊魔狼们确实没有什么反对的意思后，这才颤颤巍巍地点了三个脑袋。啊！如果觉得我不配，随时撤我。许秋闻言，脸上不免露出老人、地铁、手机的表情。这地狱三头犬在深渊上了多少年班啊？怎么一点血性都没有？满脑子都是深渊规则。算了，许秋也懒得纠正。跟着我好好干，等你回到深渊，就能好好震惊一下你的同僚们。地狱三头犬听到这如同老板画的饼一样的话，顿时如同打了狗血一样，瞬间兴奋起来。哦，全凭主人做主。许秋满意地点点头，这就对了吗？扫了眼全部的嗜血魔狼，许秋长舒一口气，这属性绝对配得上这魔法消耗。虽然现在，在自己魔法值耗空后，最多只能维持住嗜血魔狼的存在。但许秋依旧感觉自己血赚，以后在普通的地面军团战中，只召唤嗜血魔狼也够了。如果遇到特殊情况，就再召唤出特殊的双炎龙息和吸血王符，就是。接下来，许秋看向自己的属性面板，旋即直接将升到14级，获得15点自由属性，全部加在了智力上面，进一步提升自己的魔法恢复。125614561215S， 现在。能够成功维持住狼群的存在，但距离维持所有的召唤物还差很多。双炎龙息每五秒消耗四十点魔法值，吸血王符每五秒消耗二十点魔法值。我想要维持住所有召唤物，魔法值消耗高达1 7 2 5 S。许秋往嘴里灌了一口魔法药水，这个差距还行，毕竟自己刚开服的时候就是喝着药水维持召唤物存在的，无非是在灌点罢了。只要暂时不召唤第四只召唤物，或者我的召唤物不再提。许秋一句话还没说完，又是一道系统提示声响起。叮，你的吸血王符吸收到了，地狱三头犬的狂乱血液成功进化。叮，你的绿色优秀级卡牌召唤吸血王符变异为蓝色精良级召唤嗜血符王。叮，恭喜你，你的嗜血符王成功领悟天赋血真，成功领悟技能嗜血。叮，嗜血符王向你发出使用血珠。的申请是否同意？就在系统提示响起的瞬间，许秋怀中的吸血王符浑身突然亮起一道耀眼的绿光，生机勃勃的绿色光芒此刻正在逐渐变得深邃，朝蓝色方向靠近。许秋，这个时候，许秋突然意识到，自己不去转职成预言家，似乎有点屈才了。说什么什么就来。吸血王符，因为本身的种族天赋就和血有关，再加上吸饱了地狱三头犬。的血液同样发生了变异进化，又是一张升阶的召唤卡呀！许秋强忍住现在查看属性的念头，选择同意了嗜血符王对道具血珠的申请。下一刻，自己背包中剩余的一颗血珠随之消失，系统提示接踵而来：叮，嗜血符王使用血珠，成功领悟种族技能血图。随着这道系统提示响起，许秋怀中的蓝色光芒才彻底稳定下来。并且开始散去，吸血王符进化完毕，又是一个更名的，现在该叫嗜血符王。终于，许秋才点开了嗜血符王的属性面板，名称嗜血符王，等级五级，攻击807魔法攻击 X 1 5 0百分号1 9 0百分号加敏捷 X 3 0 0百分号3 6 0百分号，生命 4,385 魔法攻击 X 9 0 0百分号。幺零八零百分号加敏捷 X 幺八零零百分号二三零零百分号，防御一百九十九，魔法攻击 X 三十百分号六零百分号加敏捷 X 五零百分号七五百分号，新领悟血针，描述将体内储存的血液溅射而出，效果可以造成远程攻击。嗜血，描述我就好这口红的，喝别的咳嗽。效果主动消耗百分之十的当前生命值，进入嗜血状态。攻击速度正 30% 持续时间与消耗生命值有关。血图描述供奉我，效果可消耗生命值，创造一个永久存在的
，亵渎、分身、帮助战斗。我靠！许秋眼前一亮，看向嗜血福王的目光更为喜欢。这属性已经比之前强了不知道多少。作为一个刺客来说，这面板属实超模，而且你能进行远程攻击了。原来的吸血王符在进行战斗时，许秋还会有些担心他的生存能力。毕竟，虽然他能飞，但战斗的话还是一个近战的刺客。很容易就会暴毙，但现在他领悟了血阵，他会远程攻击了。虽然伤害还没那么高，但他就相当于是会飞的双炎龙息。哎呀，嗜血技能不说了，和嗜血魔狼的效果一样，通过消耗生命值来换取高额的攻击速度，就和某款游戏中的兴奋剂一样，是个以伤换伤的绝技啊。许秋最喜欢的就是这个技能，生命值可以恢复，但攻速可不是说提升就能提升的呀。最后。就是原来吸血符一族中的种族技能血图，能够花费生命值来创造一个永久存在的分身，这种能力未免过于 bug 了吧？就像之前说的，生命值可以恢复，但分身可不是说存在就能存在的。当即，许秋点开了嗜血符王的血图技能，仔细查看了起来。第六十一章第四章召唤卡牌，深渊触手，血图，描述符门，双手合十。效果一：嗜血符王消耗自身生命值，可凝聚出一只拥有消耗生命百分比五于本体战斗力的血图。注：血图不算召唤物，算是嗜血符王本体的一部分。效果二：可以辅助嗜血符王帮助战斗。当嗜血符王受到伤害时，优先扣除血图的生命值。效果三：蓝色精良品质的血图数量上限为五十只。死！许秋不由自主的双手合十。由心的喊出一道：“福门，这血图能力牛批啊！双炎龙息的产卵技能，许秋自认已经够强了，能够创造出一只伤害为本体 50% 受到 200% 伤害的分身，且能持续一分钟。这在战场中已经能够起到至关重要的火力压制作用了。但血图呢？只要消耗的生命值足够，能同时存在足足50只。别的不说。”光是这个数量已经让许秋感觉到非同一般，五十只分身啊，比某些召唤物强不知道多少。双炎龙息，吼吼嘶哈，你直接报我身份证号得了。消耗多少生命值占比，就能创造一只实力占比五的血图，这可有意思了。许秋戳了下嗜血符王，嘻嘻笑道：“能给我表演一下这个吗？”就是这个，直，直。嗜血符王骄傲的高昂着小脑袋，答应了下来。这不是很简单吗？随后，当着许秋的面，脑袋一歪，舌头一吐，当场成了尸体，啪叽一声掉在了地上，直接暴毙。看那干瘪的印度，至少死了三天。嗷、哦！刚成为狼王的地狱三头犬，赶忙堵住了自己的四只眼睛，只留下中间那个头，震惊的盯着这一幕。这位前辈，玩这么大的吗？说死就死，万一主人不想复活他怎么办？叮，你的嗜血福王已死亡。许秋，这么突然？自己还没做好准备呢，当即许秋赶忙消耗魔法值，将嗜血符王给复活了过来。唰，熟悉的复活光芒亮起，出现在许秋眼前的不再是仅仅一只嗜血符王，而在他身后还出现了一只更小的、颜色更红的蝙蝠，在后者头顶的 ID 上赫然印着一个许秋期待的两个字：血图。描述：消耗了嗜血符王 100% 生命值凝聚的血图蝙蝠，拥有嗜血符王。百分之二十的战斗力，听从嗜血符王的调遣，攻击一百六十一，防御三十九，生命八百七十七。这就是血图。望着这只如同红色大扑棱蛾子般的血图蝙蝠，许秋不免眼前一亮。能够永久存在的分身，就相当于永久提升了自己军团的战斗力啊！重点是，他们又有远程战斗能力，还都会飞。许秋偷偷瞥了眼双炎龙息，有人拉胯了，我不说是谁。双炎龙息，本身体不动，目光缓缓平移，看向许秋。三十七度的嘴是怎么说出这么冰冷的话语的？除此之外，许秋还注意到一点：当嗜血符王受到伤害时，会优先扣除血图的生命值。如果拉满的话，血图上限五十只，让每一只血图都拥有嗜血符王百分之二十的生命值。这么加下来，相当于嗜血符王的生命值上限提升了十倍。嗜血符王。闻声，满意的飞来飞去，发出开心的滋滋声。许秋听懂了。
，主人再也不用担心我的生存问题。确实，等血包，呃，不是，等血图累积满之后，嗜血蝠王就拥有了足足四万八千三百五十的生命值，一跃成为队伍中最能抗的家伙。我就喜欢这种肉得一体的同时伤害还高的召唤物。许秋满意一下，看向身后所有的召唤物，一不小心，自己的军团又变强了一点，除了某一个，死，好。嘿、hey, ，双颜龙息愤怒的叫了两声，意思大抵是：“你有完没完啊？”那么接下来，许秋爪看向天空，昏暗的天上一贫如洗，什么都没有，也不知道凯瑟琳和塔露娜打哪儿去了。许秋无奈点头，转而看向远处的巨大六芒星阵，那里是自己被塔露娜抽的地方，而在六芒星阵的边缘，便是那六条极为粗壮的触手。这六条巨大的触手，刚才被凯瑟琳的封神守护。的反击效果直接消掉了 90% 的生命值，而现在，加一百，加一百，加一百，加一百，每一根触手此时头顶都不断冒着绿色的回血数字，都在快速回复着生命值。这就证明一件事：这些触手还活着呢。之前击杀塔露娜召唤出的那些触手时，许秋就获得了不俗的掉落。现在，眼前又有六只被打残的触手 BOSS， 这不简陋都说不过去啊！许秋话音刚落，还不带下命令，地狱三头犬倏地就冲了过去。嗷汪汪汪，这就是我表现的机会。汪嗷呜汪，各位前辈先歇着。他没有叫其他嗜血魔狼跟着上，只是单独一只狗对着一根触手就开始了战斗。很显然，他想给自己一个证明自己的机会。负九百八十九，负一千四百八十六，暴击，负一千四百九十，暴击。他每攻击一次，那条巨大触手头顶。都会闪过一连三道数字，伤害奇高。许秋也是深刻的看到了他的热情，这是真下死口啊！每口都咬在大动脉上，或许是同为深渊生物的缘故。地狱三头犬对于触手过于熟悉，攻击甚至先有被闪避了的，真是老乡见老乡，口口带爆伤啊！啧啧称奇后，许秋将所有的召唤物都派了过去，让他们跟地狱三头犬取取经，攻击该往哪里攻击。嗷吼！往这个反射区猛对。于是，在地狱三头犬的倾囊相授下，所有召唤物都知道了触手的弱点，完全无视了滑溜溜技能的闪避效果。叮！恭喜你成功消灭触手 LV 2 0经验加260正 60% 铜币加57正 60% 浓稠的粘液加一。叮！命运触发，额外获得经验加6780三倍，铜币加684 12倍。浓稠的粘液加13 13倍，每一条触手 BOSS 死亡时也给予了许秋极为丰厚的素材掉落。叮，恭喜你获得掉落物、召唤、深渊触手、触手魔杖、深渊石像。等等，什么？许秋稍稍一愣，我又得到一张什么卡牌？召唤触手。许秋稍稍讶异，这也能当我的新卡片？一时间，许秋脑海中浮现出自己身上长出了触手的画面。许秋严肃思考，这。不太好吧，嘿嘿。第62章，好感度暴涨，开启攻略模式。不，很好。许秋肯定道，这种来自深渊的本土生物，能力还真不弱，就像是刚才看到的一样，触手的生命力极强，哪怕被切的只剩一点，只要时间充裕，就能在源源不断的重生回来，就像百年前终点小说网某本小说里的蓝 X 草和玄 X 弓一样，特性就是生生不息。嗯。想着想着，许秋不由眉头一挑，嘶，还真有点像，因为触手也算是深渊中随处可见的生物，也会缠绕，也有一定的削弱敌方能力的作用，也拥有一定的增值重生的作用。可恶，越来越像了。许秋揉揉脑袋，一些上古时期的记忆涌现了出来，摇头将它甩去。许秋欣赏起了触手，召唤深渊触手，品质紫色史诗，效果。将魔法值注入其中，可召唤出深渊触手，协助战斗。紫色史诗的召唤卡片，许秋很是喜欢。然而，如果史诗级的骷髅狼群没有进化成传说级的嗜血魔狼，许秋还会更兴奋。但现在，许秋只能用事后圣如佛来描述自己目前的心情。当即，许秋查看起了触手的属性换算，名称：深渊触手，等级：一级，攻击450。魔法攻击 x 2 0 0生命零，魔法攻击 0% 防御 180% 魔法攻击 x 80% 持续
每五秒钟消耗两点魔法值，每五秒钟消耗六点生命值，生命消耗为魔法三倍。天赋，寄生。嗯，还没看完，深渊触手的属性，许秋就眉头一挑。这个触手好像和自己认知中的触手不太一样，怎么没生命值的？当即，许秋瞄了眼地狱三头犬，地狱三头犬三个脑袋五个大，有两个满头疑惑，也不知道为什么。这和自己平时吃的也不一样啊！唯有最左边的头鄙视的看了眼其他两个脑袋，开口嗷道：“嗷嗷呜，吼吼嗷！”一边听着，许秋一边点头。哦，你说这是深渊触手中一种名为游荡触手的稀有品种。嗯，他们没有自己的领地和种族，一般是借助寄生在深渊生物的身体上与宿主共生生存。他们可以帮助宿主战斗、侦查，成为宿主的第三只眼、第三只手。只需要宿主为其提供生命精华，得到地狱三头犬的讲解，许秋明白了，这种游荡触手就是像植物中的苍耳或者海中藤壶一样，是寄生生物，也像是蜜罐蚁和蚂蚁之间的关系，互利共生。原来是这样，这下许秋也就明白了，为什么深渊里有各种各样身上长着触手、看起来直掉散直的魔物，原来那是两种和睦相处的魔物。这么一想，顿觉那些魔物可爱了许多。许秋这才回来查看起了游荡触手的唯一天赋，寄生。苗硕，好喜欢你，好喜欢你，我们永远在一起吧。效果，寄生在宿主身上后，可和宿主一同战斗，相当于多出一个随身携带的触手来帮助战斗。单从属性上看，成长值怕是不低，单是一级就有 200% 的魔法攻击计算。但具体属性，就等我升到15级融合之后再说吧。许秋暂且将这张卡牌收进背包之中。黄昏，就在这时，一道熟悉的呼唤声从天边传来。许秋仰头看去，天边冲过来一个金光闪闪的圣斗士。嗡、哦，浑身被圣光包裹的凯瑟琳进地悬浮，飘在许秋身前，慢慢降落。许秋啧啧称奇，真羡慕智能飞的本事啊！闻言，凯瑟琳眼前一亮，微笑回应：“如果你只是想飞的话，可以来就近的风息城。”的光明教会的风精灵分会，风精灵大人最擅长的就是驾驭风。盯着凯瑟琳的星星眼，许秋更加深刻的认知到，这货也是个教会的传销头子。许秋颔首回应：“风息城啊，也行，正好自己之前成功升到十一级，完成了命运的试炼爱后，获得了一张主城通行证，用在主城风息城上完全没问题。毕竟自己前世离开新手村后，前往的第一个主城也是风息城。”对于风西城的主线还是了解不少的，不过许秋微笑着提示，想要换取能飞的本事，应该需要不少教会的声望吧。凯瑟琳闻言稍稍讶异，旋即笑颜如花：“我该给你补上刚刚欠你的声望了。”下一刻，许秋耳边响起悦耳的提示声：“叮，恭喜你成功完成任务，收集曼德拉花。”叮，你在此次任务中成功收集500朵曼德拉花，任务奖励评定为一。丁，你在此次任务中成功收集一千朵曼德拉花，任务奖励评定为 D。丁，你在此次任务中，丁，你在此次任务中成功收集五万一千零四十朵曼德拉花，任务奖励评定为 A。奖励计算中，不错。许秋满意的点头，采集了五万朵曼德拉花，果然没有白费，直接把原始为 F 级的任务强行提升到了 A 级。丁，恭喜你成功获得光明教会。声望 x 1 6 3 3 2 5 1 0 4 0 x 左圆括号 0.01 乘以32右圆括号，当前声望等级中立友善。丁，白衣主教凯瑟琳，好感度大幅提升，当前好感度等级，点头之间志同道合，一结金兰。丁，您与白衣主教凯瑟琳的好感度等级已达到一结金兰，如您对对方有想法，即可将一结金兰转换为白首同归。死。许秋倒吸一口二氧化碳，我勒个擦、啊！巨大的大提升啊！玩家与 NPC 之间的正面好感度分为六个等级，素昧平生，点头之间，志同道合，义结金兰，情同手足，生死与共。而当玩家想与发生点什么书里不让写的东西的话，即可开始攻略模式。后三个等级的好感度也可平替为义结金兰，白首同归，情同手足，山盟海誓，生死与共。至死不渝，许秋清楚记得，前世就有一个名叫火鸡卫郭巴的玩家，立志想要成为后宫王。于是，整个命途生涯中
都在不断攻略 NPC， 无论阵营、性别、物种，他都通通做了尝试。最后，被他攻略的那些 NPC 们起了内讧时，被一头金属泰坦死给一脚踩死在了命途中。许秋至今都不知道那个玩家是怎么攻略金属泰坦的，但那并不重要。最重要的是，许秋望着眼前的凯瑟琳，陷入了沉思：要不要开启攻略模式呢？就在这时。许秋耳边传来了凯瑟琳的声音：“你想的话，随时都可以开始哦。”第63章 BOSS 工程开，开始什么？这可把许秋给吓到了。凯瑟琳面带阳光笑容，微微歪着脑袋，开始前往风西城的征程啊！你刚刚不是说了要前往风西城吗？闻言，许秋目光逐渐偏移。是这样的，见许秋的表情有些怪异，凯瑟琳略微有些疑惑：“你难道不准备前往风西城？”那么，许秋连忙摆手：“不不不，我会去的。”那叫好凯瑟琳笑着对许秋道谢：“多谢你的，曼德拉花，不仅让我恢复了伤势，还接连升了四级。现在的我已经拥有了晋升为红衣主教的资格。”如今的凯瑟琳看许秋很是顺眼，虽说自己是为了救许秋才陷入了塔露娜的陷阱危险，但也正是因为来救许秋，自己的实力才会突飞猛进。这次的决定很赚，带回到风西城。我便会参加升格仪式。凯瑟琳微微笑道：“如果我成功升格为红衣主教，便可给予你更多奖励。”许秋颔首，那就提前预祝凯瑟琳小姐成功升格为红衣了。凯瑟琳闻声腼腆一笑：“叫我凯瑟琳就好。”瞧瞧瞧瞧，这就是好感度高的表现。要是好感度更高，都能直接叫他瑟瑟了。需要顺便完成探索骨灰走廊的任务吗？这时，凯瑟琳又问道。许秋闻声点开。骨灰走廊的探索度看了眼， 9 3 4经过刚刚那场黑车灯与白车灯的旷日大战后，许秋的骨灰走廊探索度都提升了不少。这个探索度已经远远超过了探索骨灰走廊要求的 5% 但等我再探索一段时间吧。”许秋笑道。凯瑟琳自然尊重许秋的选择。好的，不就是想从自己这儿多拿一些奖励吗？自己给就是了，反正又不差这一点。旋即，凯瑟琳想到了什么。手中亮起一道金光，将其展现给了许秋。这个给你，这是符文。出现在凯瑟琳手中的是一块刻印着泰拉符文的石块，与自己之前杀怪时掉落的牧师职业能使用的符文类似，是辅助牧师职业施法的。但很显然，凯瑟琳给自己的这块和那些妖艳剑石并不一样。许秋将其接过来，明明是块石头，入手却有种温暖的感觉，还有丝淡淡的香味，和凯瑟琳身上的一样。你在想什么？这是光明教会特有的焚香味道。许秋眼前也亮起了这块符石的属性——凯瑟琳的符石。简介：自凯瑟琳成为白衣主教后，便贴身携带的治疗符石。种类：宝物。效果：每秒钟恢复二十点生命值，每秒钟恢复十点魔法值。死！这块符石，许秋直呼牛啊！种类为宝物，就说明它不是装备，也不用装备，放进背包里就能生效。而且每秒能够为许秋提供二十点的生命恢复效果，比圣光祝福和光明祝福加起来还牛批。还有对自己帮助最大的魔法恢复效果，每秒能回十点魔法，五秒就是五十点，自己能维持更多的召唤物了。这是我的贴身符石，我酝酿了它很长时间，使它对黑暗气息的感知很是敏锐，尤其是那个塔露娜。如果你的周围出现了塔露娜的气息，它会向你示警。凯瑟琳仰头望着许秋。这里毕竟依旧是黑暗阵营的领地，有他在，你会安全许多。意思是，这块石头是块塔露娜雷达加凯瑟琳召唤器，还是给自己回血回蓝的心头好啊？许秋闻言点头收下，感谢你的馈赠，我体会到了风精灵分会的慷慨。等要离开新手村时，我肯定第一时间前往风西城。听到许秋这么说，凯瑟琳更加开心，自己花了这么多钱，费了这么多精力。还把不抱着睡觉就睡不好的石头给他，不就是为了把他拉到风精灵势力吗？那么万事小心，我走了，再见啊！日后道别完，凯瑟琳便先一步离开了骨灰走廊，朝新手村的方向离去。他表示刚刚升级，还没给加点，还没彻底熟悉现在的战斗力。而许秋则是继续探索骨灰走廊，准备把最后一丢丢给拉满。叮，骨灰走廊探索度正 0.01% 之叮，骨灰走廊。探索度正 0.01% 叮，恭喜你成功将骨灰走廊探索度提升至 10% 呼。
终于提升到 10% 了。钟离听着系统提示，稍稍停下了探索的步伐。这样也算告一段落了吧？就在这时，钟离队伍中的其他女孩发出了无聊的声音：“小丽丽，咱们都在新手村多待两天了，你说的那个内幕消息保真吗？”“是啊，我听说有不少大公会已经开始在主城租房，化为自己根据地了。咱们真的不去抢一块吗？要是去晚了，好地段的租房可就都被抢了呀。”听说主城的驻地 buff 比新手村厉害的多，主城附近的怪物掉落的东西也更值钱。要不，咱们先派个小队去风西城踩点吧？不好吧？咱们天书本来人就少，进入游戏也晚，再分出个队伍的话，万一真有 boss 攻城怎么办？听到队员们议论纷纷，钟离沉默着没有声音。如果是三天前探索骨灰走廊，还能完成任务获得声望，自己能稳住队内情绪。两天前，新手村的强大工会走了两三个。自己的天书小队能够不用抢刷怪区也能稳住。昨天比自己弱的工会也已经带着人离开了新手村，队内不满的声音更多了。今天骨灰走廊也探索了 10% 算是到了一个界限。如果再不出现许大哥说的 BOSS 工程，那自己是真压不住了。万一许大哥也是被所谓的大佬给骗了呢？心中一升起这个想法，钟离的心情更加难以平复起来。回城吧，买不起。钟离将冰剑赋予身后。开口道：“路上的两个小时，如果再没发生什么，那就直接前往。”这句话还没说完，钟离耳边突然传来队员的声音：“李姐，那是什么？”“嗯。”听到这话，钟离顺着他的手指看向北边，那里的战争迷雾此刻正在疯狂涌动，似乎有什么东西即将出现。下一瞬，众人脚下闪过一道柔和的白光，这又是怎么回事、啊？嗡、哦！当他们再一次睁眼时，发现这是新手村广场。钟离一愣，自己怎么回村子了？刚刚脚下的群体传送阵，放眼望去，广场上时不时依旧闪烁着传送的柔和白光。无数玩家被传送回了新手村，都一脸诧异的望着四周，显然还没反应过来怎么回事。我正杀火蜥蜴呢，就差最后一刀了。怎么回来了？谢天谢地啊！我差点就被那头岩猪给撅死了。是哪位道友救的我？呜、哦！我刚杀了一条水蛇，道具还没捡呢。呜、哦！众人疑惑间，突然一道震耳的系统提示传来：“叮，命图，紧急公告！叮，炎黄，紧急公告！叮，新手村，紧急公告！”接连三道震撼的提示声传来后，村长的声音突然响彻在广场上每一个人的耳边：“各位，突然将各位旅行者召唤回来，我道一声歉，但事发突然，有条不得不说的情报要告诉大家。”据光明主教说，一位来自黑暗阵营的祭祀盯上了这处村子。此刻，他正率领着无数的黑暗生物朝我们这里袭来，请大家帮老夫守住村子，守住我们光明阵营的这片领地吧。道道苍老的声音传进耳中，钟离觉得有些吵，但却并没有调低游戏的声音。此时的他呆呆地望着远处发布任务的村长，心中只有一个想法：许大哥没有骗我 ，BOSS 真的攻城了。第64章，游荡触手，呸，银荡触手，叮，恭喜你成功将。骨灰走廊探索度提升至 100% 之叮，你在骨灰走廊的尽头发现了一块用处不明的灰色石块。叮，前面的区域以后再来探索吧。随着数道系统提示声响起，许秋伸了个懒腰。奈斯阿西巴，鬼叫一声后，许秋觉得腰杆舒服多了。扫了眼自己身边的大片部队，许秋满意至极。在这段时间内，嗜血符王成功凝聚了50只血图蝙蝠。有这些血图蝙蝠在探索骨灰走廊的速度快到飞起，所以才能在仅仅半天的时间内将最后的进度给补全。而部队方面，许秋也不用像昨晚那么纠结，所有的召唤物此刻都出现在许秋身边，这一切都要得益于许秋背包中那颗散发着温暖光芒的治疗符石。有符石帮助恢复魔法值，我也不用紧巴巴的计算什么时候召唤什么召唤物了。召唤嗜血魔狼。每五秒消耗112点魔法值，召唤双炎龙息；每五秒消耗20点魔法值，召唤嗜血符王；每五秒消耗30点魔法值，以及许秋看向自己掌心，心念一动，一根近乎于半透明的白色触手突然从掌心长了出来。召唤游荡触手，每五秒消耗6点生命值。游荡触手除了会消耗魔法值以外，还可以选择消耗生命值，无非是多个三倍消耗而已。有常驻的圣光祝福。和治疗符石，自己每秒钟能够恢复足足三十点生命值。
同时维持五根触手刚刚好。至于什么时候拥有了，游荡触手，这就要从上回书说到开始了。将探索度补满的这半天时间里，许秋成功升到十五级，并解锁了第四个卡包，于是也就顺理成章的将游荡触手卡牌作为了自己的第四种召唤物。这触手还真有点意思，许秋对其很是喜欢，他满足了自己对触手的一切良好认知。或许是还没受到深渊污染的缘故，这触手没有半点肮脏，很是干净。虽然有些潮湿，但却并不粘手，闻起来也没有什么味道，甚至有种初生孩童般的奶香味。但唯一美中不足的是，许秋瞄准一块石头，缠绕，刷，触手突然自许秋手中延伸，缠绕在那块石头上，并且十分熟练的捆了个龟甲腹。许秋，拥有游荡触手，这已经不是许秋第一次无语了。每当许秋想要操控触手，磨合一下自己与触手的关系时，触手总会给自己一个惊喜。月胸腹、蟹腹、四马捆腹、后手腹吊、直踢立腹，这触手把许秋认识的、不认识的、见过的、没见过的束缚技巧，统统捆了个遍。许秋敢拿二哥发誓，这绝不是自己受益的。这触手的 DNA 里都刻了些什么玩意儿？完全跟自己击杀的那些质朴的触手不一样啊！许秋面色复杂的收回触手，满脸无奈。这哪是什么游荡触手，分明是淫荡触手。但不得不说，这些触手从奇怪的粘液与浓稠的粘液中获得了大幅提升能力的精华后，战斗力确实很强。缠绕，描述，绑紧点再绑紧点效果，对目标施加缠绕效果，缠绕效果以力量属性进行判定。滑溜溜，描述，你把握不住。效果，闪避率提升，进行力量判定时增加己方力量比重。腐蚀粘液，描述这是什么？衣服，融化一下，效果持续降低敌方的防御力与魔法抗性。合作，描述人畜搭配，干活不累。效果，当宿主进入战斗状态时，可操控触手辅助战斗。单说这几个精华，就已经让触手拥有了极强的辅助战斗能力。那句老话怎么说来着？定住，不许走。只要能够强控住对面，那敌人就是个活靶子。直接火力压制就完事儿了。虽然自己力量属性低，缠绕的判定不容易判定成功，但自己触手多呀，一条触手捆不住，一群触手总捆得住了吧？这就是团结的重要性。除了缠绕有些不对劲，其他都好。许秋满意的收起触手，这下加属性点的时候，我也要稍微注意一下力量属性了。一这么想，许秋就皱起了眉头。命星不够用啊，一共才15点命星，怎么分配四种属性？滴滴滴。就在这时，许秋的好友面板传来数道提示：“大佬，我们通关了。”暗还洞窟，这个副本真不是人通的，这得是多阴间的策划才能设计出这么阴间的副本啊！很难，但奖励也很丰富。看到这些消息提示，许秋才反应过来，怪不得这几天没人来烦我，我还感觉耳边有点过于清静。原来是星夜、血狼、寒风、法云这几个战团长通关了，暗还洞窟。有点东西啊，没想到他们竟然能越级通关。稍稍一交流，许秋暗暗点了下头。也确实，在 N O 点幺幺四五幺号新手村的诸多加持下，加上后备充足，再加上四大公会的二十个最强精英玩家组队，尝试无数次，总能成功通关一次。光头怒爪哭诉着气道：“我最烦那只天上乱飞的大扑棱蛾子，还有那只乱咬的大狗了。这两个畜生一个比一个烦。”许秋闻言，看了眼身边的。精英魔狼和嗜血蝠王微微笑道：“我倒是挺喜欢的。”光头沉默半晌，一拍胸脯：“对，我也喜欢。我就喜欢这种有挑战的敌人。”射手傲雪和法师雷霆瞄了眼光头：“这舔的有点刻意了啊！”星夜的夏雨冰看向视频聊天中的许秋：“谢谢你给的机会，我们完成了探索骨灰走廊的任务，也通关隐藏副本暗海洞窟。这下对新手村不再留恋了。”你要和我们一块去主城吗？听到夏雨冰说起了正事，几个战团长连忙点头。是啊，大佬，咱们一块去凤西城吧、啊。我提前备好了物资，就等通关了。暗海洞窟后离开了。我们会长也想瞻仰下您英俊的容颜。当然，你要是不想见我，就说约不上。我们法云已经在凤西城买下了一栋宾馆当做驻地，只要休息一晚就能获得加速回蓝的 buff。如何？要一起走吗？见几个战团长都向自己发出邀请，许秋浅笑着道：“不了。”光头嘿嘿一笑，直接道：“好，那咱们明天一块。”
话说一半，他才反应过来：“啥？大佬你不走？”几人也是微微一愣。这新手村也升级了，骨灰走廊也探索了，隐藏副本也打了，也该去主城了吧？夏雨冰望着许秋，试探着问道：“难道新手村还有什么隐藏剧情吗？”许秋一耸肩膀：“谁知道呢？”就在这时，所有人耳边听到一声震耳的提示：“叮。”命图，紧急公告！叮，炎黄，紧急公告！叮，新手村，紧急公告！他们的脚下也随之亮起了一道耀眼光芒。第65章，新手村唯一限定事件，光明一隅！叮，欢迎来到 N O 点幺幺四五幺号新手村。许秋望着许久未见的黑石广场，伸了个长长的懒腰。终于要攻城了，眼前的广场上也亮着不断传送回玩家的柔和白光。待到最后一道传送光芒熄灭，许秋耳边随之传进了村长的苍老声音：“各位，突然将各位旅行者召唤回来，我道一声歉，但事发突然，有条不得不说的情报要告诉大家。”熟悉这段剧情的许秋嘴角勾起。上一世的 BOSS 工程是光明与黑暗两大祭祀互相给军队加 buff， 加完 buff 后，两个祭祀就去天上干架了，剩下的就是玩家守城并击杀来犯的 BOSS。但这一世，我这村子的黑暗祭祀塔露娜已经被赶走了。那这场守城大战，许秋微微一笑，就是纯爽局了吧？请大家帮老夫守住村子，守住我们光明阵营的这片领地吧。随着村长说完最后一句，所有玩家都明白了是怎么个事。我了个鬼鬼 ！BOSS 工程，我才刚创号就碰上了 BOSS 工程，莫非我就是天命之子？怎么突然就要 BOSS 工程了？之前不是只说探索下骨灰走廊吗 ？BOSS BOSS， 我还从来没见过 BOSS 呢。我工会的人都去主城了。剩下的都是新人玩家，这怎么打？就在众多玩家疑惑与怀疑间，一道巨大的提示声传进他们耳中：“叮，命图，新手村，唯一限定事件，光明一隅，开启。守城期间，击杀怪物可获得额外掉落，消灭所有攻城的黑暗阵营敌人，即可算作守城成功。守城成功的新手村玩家均可获得最终奖励。前一百个守城成功的新手村可获得额外奖励，额外奖励预览如下。” N O 点五幺至 N O 点一百铜币 ，N O 二十一至 N O 点五十铜币经验 ，N O 十一至 N O 点二十铜币经验装备 ，N O 点四至 N O 点十铜币经验装备武器。第三，铜币经验装备武器技能。第二，铜币经验装备武器技能声望。第一，铜币经验装备武器技能声望。命星加一，卧槽，卧槽，卧槽！我没看错吧？命图官方发公告了，开服第一个活动，竟然没有任何预告。唯一，新手村，限定，我这运气抽警员都能歪，这尼玛真的是我能碰上的事儿！杀怪有额外掉落，赚大了，我绝逼赚大了，这是让新人快速成长的大事件啊！呜、哦，我刚到主城就听到了这消息，让我回去呜呜。这提示一出来。命途玩家们几家欢喜几家愁，这可是加速成长的绝好机会啊！有这光明一隅的任务在，新手玩家都能快速成长起来，追赶老玩家。新玩家们馋哭了，老玩家们亏哭了。大佬，这时许秋耳边传来熟悉的大嗓门，扭头看去，人群中突然钻出一个吴克。那个光头与几个熟悉的人影靠过来，满脸激动：“我这辈子做过最对的事，就是跟着你混啊！我能亲你一口吗？”射手傲雪一巴掌盖到光头后脑勺，嫌弃道：“你也配？”玄吉看向许秋，眼里满是崇拜。不愧是大佬，这也在你的计算之中吗？许秋闻声一愣：“什么计算？自己又做什么了？”法师雷霆扶了下眼睛，诚恳地分析道：“你给我们的机缘真是太大了，不仅给了我们暗海洞窟的开放权，甚至借此故意延缓了我们前往主城的时间。如果不是因为暗海洞窟，我们早就离开了新手村。”也就错过这次新手村的光明一隅限定活动。为了让我们变强，让我们工会变强，让我们炎黄变强。一边说着，法师都觉得胸腔一热，真是让您煞费苦心了。许秋，下划线，我干过这么多事儿，我自个儿怎么都不知道。见几个人一脸热忱的望着自己，许秋都有些不好意思了。别说了，法师雷霆认真点头，我们明白，一切尽在不言中。许秋，很快。几人就说回了这次的守城，守城成功就能获得最终奖励，杀得够快，还有额外奖励。如果光头怒爪
，脸上露出兴奋的笑容。如果咱们村儿能抢到前十，那就人手多出一件武器来啊！饱受没有何首武器痛苦的光头，自那之后对武器就有了种偏执的执念。你是不是瞧不起大佬？射手傲雪瞪着光头怒照，有大佬在，咱们怎么都不得冲到前三？许秋，法师雷霆更是鄙夷二人。大佬都对咱们这么好了，你们的目标只是前三。有等级榜和装备榜都是第一的大佬在，咱们不拿第一都是配不上大佬。许秋，怎么开始给自己上压力了？滴滴滴！就在这时，夏雨冰的好友提示一阵震动，他看了眼消息，眉头微皱。我收到了消息，似乎全世界十大至尊玩家的工会主力也都还在新手村，而且已经有人在酸菜设了赌盘，看哪个至尊玩家会成为第一个守城成功、完成光明之角的人。相声三人组顿时没了声音，他们也就只是口嗨一下，只图能上个榜，混个额外奖励。但要是拿他们这几个小战团跟世界顶级的十大财团工会比，那可就是真正的云泥之别，是吗？许秋闻言，面色平淡的回了声：“有钱人还真是闲啊，有那钱不如给我挤挤瓶。”一边说着这话，许秋一边发现夏雨冰还在看着自己，一副话没说完的样子，旋即问道：“怎么，你还打听到了什么消息？”夏雨冰微抿红唇，将手中的赌盘信息点开，展现在了众人眼前。光头伸着脖子看向这张表格，只见上面除了十位至尊玩家以外，竟然还有第十一个名额，而这第十一人，赫然印着两个大字：第十一，匿名 ，no name， 炎黄，一比二点零六。夏雨冰的声音适时传来：“你也在上面。”第六十六章，工程 BOSS， 远古无骸，迪沙拜特，服务器。一位披着松散白袍的褐色皮肤的卷发胖子，一只脚搭在石头上，大大咧咧地坐在那里，右手拇指向上弹起一枚金币，接住，弹起，再接住，再弹起，一边玩着金币，他一边饶有兴趣地盯着下注的界面。匿名玩家吗？随后轻轻一滑，将一百万加在了匿名玩家的选项上，一比二点零六的赔率，瞬间被高额资金冲到了一点二七。看到这个数字变化，胖子的脸上升起一丝无奈。这才几个钱，真是不精充啊！就不能玩点大的吗？就在这时，他身后的一位成年戴眼镜的男子提醒道：“阿拉球王子，咱们确定要投注那个匿名玩家吗？”不可否认，他确实很强，但守城考验的是全新守村的综合战力，一个人的实力再强也是有极限的。眼镜男微微躬身，对他道：“如果输了，这一百万会打水漂的。”胖子嘻嘻一笑：“还说了多少遍，在外边要叫我少爷，而且……”老罗兰，我这一百万可不是为了赚钱。闻声，眼镜男微微一愣，疑惑道：“难道阿拉球少爷您还有别的想法？”“当然。”胖子一把接住手中的金币，嘴角勾起一个满脸的胜券在握，掷地有声道：“我可是为了有意思才花钱的。”眼镜男，就为了有意思，所以花了一百万去投一个见都没见过的人，而且还是九成九会让自己赔钱的人。眼镜男不由有一丝心痛，没救了。布朗家族没救了，布朗家族的万亿家产绝对会败在阿拉球少爷这一代啊！白银联邦，为什么这个匿名玩家也会出现在赌盘上？乔治愤怒地盯着手下发过来的界面，他也配？手下低着头不敢回应。查了吗？这个赌盘是谁开的？手下面面相觑，回应：是迪沙拜特服务器发起的。听到迪沙拜特这几个字，乔治眉头皱得更紧。法克，这个有钱的土鳖。钱是让他这么花的吗？他爹的家产怎么还没被他败光？手下微微抬头看向乔治，少爷，我们也要跟着赌吗？乔治闻声冷哼一声，随便玩玩就行，跳梁小丑的把戏罢了。反正自己稳居赔率最低的那一名，赔率最低代表越稳，这就是在用金钱衡量实力，没必要和那些人计较。然而下一刻，酸菜赌盘发出一声嘟响，第一，林子云 ，Z I Yun Lin， 炎黄。一比零点二十四，第二，乔治 George 白银联邦，一比零点二十五，自己被挤到了第二。法克，有吼，许秋微微一笑，这是把我当第十一位至尊玩家了呀？也不知道是哪个想看乐子的人搞了这么一手。当即，许秋看向几人，你们想挣钱吗？听到这话，几个战团长自然都明白许秋是什么意思。当即，几人就签订了新的条约。一块集资去投许秋营，事成之后，许秋的钱如数奉还。他们的钱六四分成，六成是许秋的，这就是对许秋的信任。
。原本他们是不想花这钱的，毕竟太危险了。那可是和要全世界最顶尖的十位至尊玩家竞争。但现在，夏雨冰严肃地皱起眉头。星夜工会战斗职业二百人，辅助职业二百三十人，后勤三百六十人。如果需要帮助，可替你调遣。光头几人相视一眼。血狼战团战斗职业二百九十人，辅助职业一百零五人，后勤二十人。傲雪战团。战斗职业180人，辅助职业205人，后勤60人。法云战团战斗职业310人，辅助职业50人，后勤103人。这些话他们可不敢当着自家会长的面说，所以才用“战团”两个字。听到这战部署，许秋心中直呼：“诺，这个就叫专业。”不过，许秋平淡一笑：“你们带着各自的人，组织小工会玩家，守好新手村就够了。”我们，光头问道：“大佬，你不和我们一块守城吗？”不了，许秋微微一笑，转而看向新手村后的北山：“我去杀个 boss。”就在这时，远处有玩家突然喊道：“哎，你们看，那儿怎么了？”有玩家提醒，所有人顺着目光朝新手村北方向看去。咔嚓嚓，轰隆隆，北山的山壁上突然滚落下了无数石块，泥石流。这也没下雨啊，怎么泥石流了？怎么突然山崩了？但下一瞬，他们都屏住呼吸，不敢说话了，因为他们看到。石块滚落后，并未出现滑坡一样的地质，而是在山壁之中露出了一颗巨大的骷髅头，而且那颗骷髅头的双瞳之中还缓缓燃烧着灵魂之火。这只骷髅头是活的。下一刻，骷髅头微微颤抖，如同古老的君王从长眠中醒来般，双瞳中的灵魂之火微微移动，俯视着新手村的芸芸众生。那颗骷髅头的头顶也随之出现一行 ID： 工程 BOSS 远古无骸。随着 ID 亮起。一道震耳的提示猛然响起，叮，光明一隅，活动，开启，第67章四倍属性 buff 加成，远古巫骸，简介：被石化魔法禁锢千年之久的亡灵巫师，于今日被唤醒，会使用各种亡灵魔法，准备向光明阵营的一切发动毁灭性的进攻。品阶：特殊，等级： 15攻击： 1,000 生命： 5 0万，魔法： 5 0万，技能。嗨嗨嗨，古报术，共生魂火，魔法护盾，嗨嗨嗨，描述，嗨嗨嗨嗨，你嗨嗨嗨嗨，效果，在指定目标地点召唤大量随机亡灵生物，古报术，描述，数到三就要炸了三，效果，主动引爆一个已经死亡的亡灵单位，造成他生前生命值一定百分比的范围伤害，共生魂火，描述，我们一起同心，效果，持续时间内将远古巫骸。受到的伤害分摊给周围范围内所有友军。魔法护盾，描述：对，往我的弱点反射区猛攻，我吃劲儿。效果：受到伤害时优先消耗魔法值，每一点魔法值可抵消两点伤害。建议：不断击杀来犯敌人，迫使远古巫骸持续消耗魔法值，召唤敌军，最后击杀远古巫骸。熟悉的 buff 属性啊！许秋啧啧称奇，这属性就突出一个肉的一撇，有魔法护盾。在这五十万点的魔法值，就相当于是整整一百万的生命值。加起来算的话，这只远古巫骸都有一百五十万的血了。这属性根本不是正常十五级 BOSS 该有的数值。光头怒照，干咽一口口水，顿觉头皮发麻。几位战团长纷纷点头表示认可。许秋也是微微颔首。确实，十五级只有一千点攻击力，太低了。众人，你要不要听听你在说什么？我队伍里全体值加点的骑士也才980的血啊，连一次攻击都抗不了。光头嘟囔着嘴，看向许秋：“大佬，你多少血？”许秋瞄了眼自己的血条， 1 5 0吧。你看，我就说嘛。光头声音一愣：“多少？ 1 5 0 0这几个战团长说不出话来了。如果他们没记错的话，大佬应该是个召唤师来着。召唤师不是全靠召唤物战斗，本体属性最弱最脆的职业吗？这1500。1, 500, 到底谁才是骑士啊？夏雨冰一时感觉自己这个刺客是不是也该加一些体质？毕竟，许秋这么做定有他的道理。但此事暂且搁置。他看向许秋，转移话题道：“这个 BOSS 的血这么厚，你一个人要打很久吧？命途都建议咱们先清小怪，等耗完了远古巫骸的魔法值再上去打他。”有道理。许秋耸耸肩膀，望着远处的远古巫骸，但我不接受建议。夏雨冰，画壁。许秋孤身一人朝着北山方向走去，只留下几个一脸懵逼的战团长们面面相觑。大佬他
一直这么猛吗？大佬不跟咱们一块守城，那咱们守得住吗？别愣着了，赶快开始部署！怪潮已经围过来了，咱们真的守得住吗？管他守不守得住，守就完事儿了。就在这时，一道震天响的提示声传进了所有守城玩家的耳中。叮，光明主教凯瑟琳为守城的旅行者们献上祝福，赐福，赐福，效果。所有玩家攻击力正 10% 防御力正 10% 生命值正 50% 魔法值正 50% 生命恢复正 100% 魔法恢复正 100% 卧槽 n p c 终于给 buff 了，这 buff 牛批啊！全方位加成，是不是我的错觉？我怎么感觉咱们这 buff 比其他新手村的 buff 强啊？无数玩家对比了下其他村子好友们发来的消息，惊喜的发现，其他村子玩家获得 buff 仅有自己的一半，微弱的赐福。效果：所有玩家攻击力正 5% 防御力正 5% 生命值正 20% 魔法值正 20% 生命恢复正 50% 魔法恢复正 50% 咱们村子的光明主教这么牛批的吗？我承认，我开了。这尼玛，不杀个爽都对不起我这一身 buff！ 哈哈哈哈！冲！干他妈的！别笑了，你们是没听公告吗？敌人也会受到黑暗祭祀的加成啊！对哦，我都忘了，刚刚出生提醒的男战士。头顶着小飞棍的 ID 冷喝一声，一点都不稳重。命途哪会那么大气？这活动不过是让咱们体验下数值膨胀版的游戏罢了。他刚说完，无数玩家鄙视的看了他一眼，直呼争瞎头。然而，玩家们等了一会儿后，想象中的敌军 buff 并没有传来提示。怎么回事？不是说敌军的祭祀也会给对面 buff 吗？难道命途忘了？这岂不是说只有咱们有提升？我靠！纯爽局，远古乌海估计都懵逼了。buff 呢 ？buff 呢？救一救啊！哈哈哈！捞钱的机会来了，冲啊！刚刚的男战士更是激动的冲在了最前面，朝村口方向挤去。憋抢，憋抢！我小飞棍来了，新手村北门，这 buff 比我前世获得的两倍啊！许秋望着远处奔腾不息、朝自己这个方向冲来的岩猪群和骷髅群，微微一笑。而且现在你们没 buff 了。上一世中，所有来攻城的怪物同样获得塔露娜附加的状态，狂躁，效果：攻击力正 5% 防御力正 5% 生命值正 40% 两两抵消后，玩家也就多一手生命值提升 10% 罢了。而现在 ，buff 的提升可是实打实的。然而就在这时，许秋耳边响起一道意料之外的提示声：“叮，光明主教凯瑟琳为你献上专属祝福，强大的赐福，强大的赐福。”效果：攻击力正 20% 防御力正 20% 生命值正 100% 魔法值正 100% 生命恢复正 200% 魔法恢复正 200% 许秋不免一瞪眼，这我就拥有四倍于前世的属性 buff 加成了。第68章，成就升级，四级团结，这么强的赐福，说明凯瑟琳现在已经出关了吧？许秋笑着感叹，等守了城，就交探索骨灰走廊的任务去。旋即，许秋大手一挥，我的回合抽卡，召唤嗜血魔狼，刷，身前瞬间出现了37只魔狼。我的回合，我在抽卡，召唤双炎龙息，刷，身后瞬间出现了四只龙息。还是我的回合，我再在抽卡，召唤嗜血蝠王，刷，头顶瞬间出现51只蝙蝠。至于触手就算了，这儿还有其他玩家呢，让他们看见了。有损自己形象。上，许秋指指前方山体中正在蠢蠢欲动，准备将整个身体拔出山体的远古乌海，杀出一条血路。好，地狱三头犬发出一声怒吼，便先行冲了出去，用自己庞大的身躯给身后的嗜血魔狼们开路。老前辈们暗叹一声懂事后，也就跟在地狱三头犬的身后杀进了怪堆。叮，恭喜你成功消灭岩珠 LV 4经验加一，定，命运触发，额外获得经验加14 14倍，定，恭喜你成功消灭骷髅战士 LV 5经验加一，定，命运触发，额外获得经验加6 6倍，在极大的等级差距下，许秋自己只能强制获得一点经验值，没想到这一点经验值也能被命运翻倍，许秋捂着脸笑笑，随后与召唤物们一同冲向远古乌海，在怪物攻城期间。玩家的仇恨值自动一，新手村的仇恨值自动加一。
，这样一增一减。如果怪物有的选择的话，则会无视玩家，优先冲向新手村进行破坏。而在许秋的召唤物面前，这群怪物根本没得选。地狱三头犬的攻击如同绞肉机一般，每次攻击都能直接秒杀三只挡在身前的一切怪物。负 1,699 负 1,702 负 1,700 对于这些不过仅有一千血的怪物来说，这些伤害。还是太早了。未成年骷髅战士，请在成年骷髅战士陪同下进行观看。叮，恭喜你成功消灭骷髅战士 LV 4经验加一。叮，恭喜你成功消灭骷髅战士 LV 6经验加一，这样就能杀两个了。许秋毫无慈悲，在空中飞翔的嗜血蝠王也带领着他的血屠蝙蝠们，对着军团前方的怪物们发射连绵不断的血针，用来削减军团前方怪物的状态。不得不说，拥有了远程攻击能力后，嗜血蝠王也是真的舒服了起来。真正的居高临下加天降正义，一般的地面怪物根本无法威胁到他的安全。咻咻咻咻，负一百三十三，负一百二十八，负一百三十五，负一百四十四。血屠蝙蝠们放心大胆的输出起着，别提有多开心了。吱吱吱吱，之前他们刚诞生的时候，面对的都是十几级的亡灵怪物，动不动就两三百的防御力。他们的攻击根本就无法破防，只能飞在天上当个侦察兵。但现在，他们才想起了自己其实也算是个输出来着。望着天上的血屠蝙蝠，许秋满脑子都是两个字：浮游炮。能自动攻击，会飞，会侦察，这不是浮游炮是什么？还有足足五十架，有这五十架浮游炮在，许秋与众召唤物畅通无阻，转瞬间便杀进了怪海之中。从天空俯视着看去，许秋与召唤物们。就像是激流中的一块顽石，而且这块顽石不仅不会被激流冲散，反而逆流而上，朝着兽潮源头方向冲去。再坚持一会儿，就能到达远古乌海深潜了。许秋抬头望着远处，轰隆隆，嵌在身体之中的远古乌海已经将锁骨以上的部位挣脱出了山体。按照光明翼鱼活动的安排，在几个小时后兽潮清理的差不多时，远古乌海将会彻底挣脱山体束缚。开始迈步向新手村发动进攻，到时候就是全部玩家齐心协力对抗 BOSS 的最终战了。如果最终守城成功，命途将会以玩家对 BOSS 造成的伤害、对友军施加的辅助效果等一系列的玩家行为，通过复杂的公式计算来排列出玩家贡献榜，以此来公平的对玩家发布丰厚奖励，防止摸鱼的玩家也能获得不少奖励。现在趁着其他玩家都在守城，我就能来独吞奖励了。许秋嘿嘿一笑。心理算盘打得余音绕梁，三日而不绝。要不是为了这一点，许秋也不会放着安全地村口不守，偏要冒险杀进这如海如潮般的怪堆。怕是命途都想不到，会有人在受潮结束前来截胡 BOSS 吧？就在许秋期待着这样子做能获得多少奖励时，耳边突然响起了一道意料之外的系统提示：叮，你的狼群在守城事件中主动出击，并存活八分钟，团结成功提升至四级，每次攻击伤害叠加 4%。零十六，嗯嗯，许秋顿时眼前一亮，脸上笑容更甚。团结 buff 升级了，第六十九章对军团技能，嗨嗨嗨，竟然升到四级了！许秋万万没想到，自己的隐藏成就团结竟然会在这个时候补满最后的一分钟缺口，成功升到四级。当初自己是在暴走猪事件中率领狼群在猪群里贴贴的时候解锁的团结，现在。在兽潮里带着他们乱杀，也算另一种的贴贴了吧？许秋暗暗颔首，分析着团结成就。其实，自己带着所谓的狼群们，其实已经在兽潮中冲了将近三分钟。但或许是敌人过于弱小的原因，团结成就始终保持着之前那八分之七的样子。许秋本来以为升不了级的，结果现在突然的升级，属实是给了自己一个意外之喜。而且，我现在的狼群数量可是今非昔比了。自己拥有三级团结 buff 时，每层提升 3% 的伤害，最高叠加16层，满层可提升狼群 48% 的伤害。而现在，四级的团结 buff 每层提升 4% 伤害，最高可叠加至37层。狼群在攻击同一目标时，伤害可直接增幅 148% 总计 248% 的伤害啊！许秋瞄了眼地狱三头犬的面板伤害， 1 7 40如果面对一个无甲的敌人。A 一次就能造成 4,315 的伤害，再带上三重攻击，死！许秋倒吸一口凉气。
一万两千九百四十五，秒伤破万。什么叫团结就是力量啊？许秋开心至极，不由思索。要是当初打塔露娜的时候，我有这伤害，就不仅仅只是打烂她后背的衣服了。许秋嘿嘿一笑，怎么的也能打烂前面的衣？呃，不是，怎么的也能让她破层皮吧？不行不行，太残忍了，太残忍了，不能想不能想。嘿嘿，不能想。当许秋的团结 buff 升到四级后。或许是怪物们都感觉到了，许秋军团的战斗力过于强大，于是就都绕着走了。送死干嘛？去拱新手村里养的小母猪不香吗？正因如此，许秋再花了不过十分钟时间，便成功抵达了远古乌海的面前。接下来就是你了，远古乌海。伸手指着眼前的 BOSS， 许秋兴趣满满。只要能够率先击杀 BOSS， 就能提前守城成功。如果能拿到光明一隅活动的第一，就能获得命星。许秋不免舔舔嘴唇，命星，那可是能够提升玩家成长性的属性，自己正缺属性点不够用呢。此时的远古乌海已经挣扎出了部分胸骨，许秋能够清楚的看到，这具远古乌海曾经是穿着衣服的，只不过死亡的时间太久，衣服已经成了碎布片，稀稀拉拉的挂在肋骨上。这么多布料的衣服就适合给塔露娜穿。许秋仰头望着足有三十米高，跟乐山大佛似的的远古乌海。抬手下令，开始修脚。下一刻，狼群如同在山崖间灵动的羚羊般，跃上由掉落的巨岩堆成的石堆，不一会儿便冲到了远古乌海裸露的胸骨边。嗷、哦、呜！负五百二魔法值，负五百二魔法值，负八百二暴击魔法值，地狱三头犬，接连三口下去，远古乌海的生命值没有丝毫变化，反而是魔法值被瞬间蒸发了将近 2,000 点。不愧是魔法护盾。许秋眼睛一眯，魔法护盾算是法系角色的神技。法系角色大都身板过脆，生命值极低，与之相对的魔法值就雄厚的多。而魔法护盾的作用就是拿魔法值当生命值，能够极大程度的提升法系角色的生存能力。而且，远古乌海的魔法护盾能够以一比二的比例抵消生命消耗，够肉，这样打起来才有手感。BOSS 的头顶有着两管巨粗无比的血条。一条红，一条蓝。刚才消耗掉的部分就是蓝色的魔法条。许秋手中随之凝出一张白色光牌，让我看看你这护盾能坚持多久。下一瞬，咻！许秋手中光牌旋转着飞射向远古乌海，进入战斗状态。卡牌签数启动，攻速正 100% 咻咻咻！负114砰！负684六倍伤害。负115。砰！负四百五十四倍伤害，负一百一十砰！负七百九十八，七倍伤害。奈斯，许秋一阵欢呼，七倍伤害，自己升到15级后，命运的效果二，杀运能够造成的额外伤害倍数也就提升到了七倍。但这还是自己第一次触发了七倍伤害，效果拔群，短短一秒钟的三次攻击便消耗了远古乌海 2,280 点的魔法值。许秋的这次攻击。便是一个信号，所有的召唤物也开始全面进入战斗状态。双炎龙息一边喷吐炎液，一边产卵。嗜血蝠王领着五十只血徒蝙蝠飞到空中，开始给远古乌海施展针灸。砰砰砰！二幺四三十一三十一魔法值，二幺五三十一三十一魔法值，二幺五三十一三十一魔法值，二幺六三十一三十一魔法值。吃吃吃吃吃！负二百七十七暴击。魔法值，负一，负一，负一，暴击，负一，密密麻麻的轰炸声从远古乌海的身上发出，转瞬间，远古乌海头顶的蓝条就蒸发了 3% 血图蝙蝠的伤害极低，根本破不了防，只能一点一点刮着，但能刮一点是一点，这都是伤害啊！呵，受到攻击巨大的远古乌海的紫色魂火中发出一声悠远的低鸣，身体颤动的幅度更大了起来。紫色魂火锁定许秋，旋即闪过一抹蓝光。嗨嗨嗨！下一瞬，许秋身边的土地为之松动，轰隆隆，如同骨灰走廊里的骨灰地面一样，无数只骨手从地底深处撑着地面，将自己从地下拔出。短短数秒的时间后，足足五百只骷髅战士凭空出现在许秋身周，将许秋给团团包围。嘎啦嘎啦嘎啦，密密麻麻的骷髅战士出现之后。同时，骷髅头一转，死死地盯着
被包围在其中的雪丘。这个对军团用的召唤技能只对了我一人使用。雪丘微微一笑，这么受重视，我都不好意思了。旋即，雪丘伸手一招，召唤游荡触手。第七十章，帮帮我，嗜血福王。好，雪丘背后的骷髅战士猛然挥动手中的断刀，朝着雪丘的视野盲区就劈了过来。然而下一刻。许秋脖子后突然延伸出两条触手，如 VIP 迅雷会员般，一条捆住他握剑的手，一条禁锢住他的身躯。我也讨厌别人从后边偷袭我。许秋侧脸看向这只被束缚住的骷髅战士，腰板一拧，一张白色卡牌就这么贴着脸被许秋拍在了骷髅战士的身上。啊！骷髅战士被触手捆绑的动弹不得，只得眼睁睁地看着这张牌炸在了自己身上。负四百一十九，暴击！砰！ 1 6 7 6四倍伤害，瞬间，这只被控制住的骷髅战士就被炸掉了半血。这 20% 的加工可太舒服了。短短一秒的时间，许秋再拍出两张卡牌，秒杀掉靠近自己身边的骷髅战士。后，弯腰躲过再一次从后方横砍过来的同时，手中又捏出一张魔术师，直接伸手一捏，为自己周围的所有敌人施加了 20% 的速度。这一减速。后边想要围过来的骷髅战士便被前边的骷髅战士卡住了位置，更加过不来了。这也让许秋拥有了使出底牌的时间。许秋嘴角一咧，帮帮我，嗜血福王！还在远处输出的嗜血福王，连着身后的五十只血徒蝙蝠同时开启，遁入黑暗，技能消失在了原地。下一瞬，密密麻麻的红色身影出现在许秋身边，将许秋团团保护在其中。吱吱吱。无数蝙蝠怒吼的威胁着靠过来的骷髅战士，许秋听懂了，他们是在说：“协议三，保护主人，离开主人。”泪目，这几句之可把许秋给感动到了。等打完了，一定要好好 r u l 你。许秋心中肯定道：“秀秀秀秀秀！”嗜血蝠王与血徒蝙蝠们以极快的速度支援回来后，在遁入黑暗的效果影响下，主动破影会造成伤害。无数血针如同地毯式轰炸般。狠狠射向周边的所有骷髅战士，打远古乌海，自己破不了防也就算了，打这几个骷髅战士还是绰绰有余的。叮叮叮叮叮，血针击打在骷髅战士的身上，打出连绵不断的叮响。越是靠近许秋的骷髅战士，被针灸的死的也就越快。这就是打 BOSS 时唯唯诺诺，打小怪时重拳出击吧。嗜血蝠王的倾杂能力，许秋是认的。待到魔术师卡牌的冷却时间到了，再丢出去。炸了一大片，你们继续，自己安全有了保障。许秋便向着对自己投来关心表情的其他召唤兽们下令道：“把他所有的蓝给我打空！”哦，地狱三头犬偷偷瞄了眼很受宠的嗜血蝠王，微酸之后，听话的继续啃起了远古乌海的骨架子。许秋满意的观察着现在的战果，就突出一个稳字：自己只要不被远古乌海攻击，生命值就会始终保持健康。而周围那些包围过来。企图伤害自己的骷髅战士们也根本无法逼近许秋，当然，许秋自己也腾不出手来去输出远古乌海就是了。呵，作为攻城 BOSS 的远古乌海自然不会成为坐以待毙的活靶子。虽然现在身躯还没完全拔出山体，但他还是能用眼睛瞪人的。下一瞬，远古乌海魂火一亮，一道如同破坏死光般的紫色射线横贯空中，瞬间命中了人堆当中最主要的许秋。可见。远古乌海也是明白，面对召唤师这样的职业，擒贼先擒王是永恒不变的道理。这道光线之快，许秋根本反应不过来，只看看来得及转个身，便只能看着那道光线命中自己身前的嗜血蝠王。修，负一千无视防御的魔法伤害，旋即，嗜血蝠王一点事没有，反倒是正在与骷髅战士战斗着的血徒蝙蝠突然暴毙了两只，刷。血徒蝙蝠在空中化作两个小型血花，消散而去。这就是血徒的作用啊！许秋不得不感叹一声，只是一发平 A 就干掉了两只血徒蝙蝠，这也是自己召唤嗜血蝠王回到自己身边帮助战斗的原因之一。嗜血蝠王感官更为敏锐，相较于其他召唤物也更加灵活，所以也就更好帮自己挡刀。许秋仰起头来，看向远处的远古乌海，来干我呀！好啊！听到许秋的挑衅，远古乌海仰天长笑了一声，震动的更为剧烈，就连腰部以上的石块都哗啦啦掉了不少，甚至完全解放出了一只左臂。这么经不起挑衅的吗？叮
，远古乌海成功解放左臂，获得技能死亡一指。死亡一指，效果：锁定某一单位，对目标造成 2,000 点魔法伤害。当目标生命值低于 15% 时，造成斩杀效果。带有斩杀效果的技能，许秋对这一招还是很熟悉的。在光明一隅活动中，所有玩家还没肉起来，这招死亡一指能够直接秒杀军团中最强的 C 位，可以说是远古乌海。的最强单体技能了，嗡、哦！而且，就在他解放肢体并获得技能的瞬间，远古乌海就遥遥的伸出了遮天蔽日般的巨大手掌，狠狠拍向了胸口的嗜血魔狼与双炎龙息。在远古乌海胸口的土堆处，也是出现了一个红色巴掌印预警，表明稍后远古乌海要打这里。好、哦，嗜血魔狼和双炎龙息赶忙朝着红色巴掌印的空隙跑去。嗜血魔狼还好，移速很快。但双炎龙息就笨重多了。哦，地狱三头犬眼疾嘴快，赶忙回身，两口拖着两只双炎龙息离开了红色巴掌印的范围。但最为落后的两只双炎龙息实在是躲避不及，砰！巨大的鼓手拍下，将坚硬的岩石排成了土块。许秋望着远处溅起漫天灰尘，还不待花费魔法值将双炎龙息复活，那团巨大的灰尘突然破开。一道漆黑到仿佛能够吞噬万物的死亡光线，从那只巨手的食指中射出，而且锁定了许秋。这一招躲不掉，负两千斩杀，一道骇人的数字自许秋头顶蹦出，许秋当场被射了个透心凉。第七十一章，远古乌海死，真正的心飞扬啊！许秋回头望着身后自己那被射穿飞了好远的心脏，无奈道了一声：“我就知道得死一次。”而下一次，许秋睁开眼睛时。双瞳已然变得金黄，我承认阁下的魔法护盾很强，但如果，呵，远古乌海还没反应过来，为什么自己眼前唯一的敌人死而复生了？就感觉伸出去的手指猛然一疼，低头看去，发现是刚才躲过自己那一掌的召唤兽们，借此对自己的鼓手继续发动攻击，而且这次比之前疼得多。好、哦，三十多只深渊魔狼直接撕咬在远古乌海的小拇指关节上。负 1,824 魔法值，负 1,828 魔法值，负 1,821 魔法值，负 1,829 魔法值，每一击造成的伤害都直逼 2,000 要知道，如今的深渊魔狼可是足有两颗脑袋，能够瞬间造成两倍伤害。转瞬间， 3 6头深渊魔狼就磨掉了远古乌海13万多的魔法值，负 3,780 魔法值，负 3,786 魔法值。负 3,784 魔法值，为首的地狱三头犬更是孤身一狗，就将这个数字抬到了15万。但是，地狱三头犬这一口，如果将魔法值换成伤害的话，每一口都造成了 7,700 多的伤害，秒伤甚至超过了2万。强大的赐福正 20% 复仇正 50% 团结正 148% 但这还没完，许秋嘴角一咧，手中凭空浮现出一条鞭子。啪啪啪啪啪啪！对着自己的召唤物们，就是一顿抽动。哦，五，之，地狱三头犬攻击再次提升 40% 并且为远古乌海施加了一层敏感，受到伤害正 10% 现在阁下又当如何应对？地狱三头犬的面板攻击力直接高达一万零八百六十三，五位数。许秋微微一笑，上。下一刻，地狱三头犬再次发起进攻。负五千六百八十四魔法值，负五千六百八十七魔法值，负五千六百八十五魔法值，平均下来伤害高达八五零零加。许秋本来还想用团结，但现在毕竟自己还挺危险的。如果用了团结，那愚者、女祭司、魔术师在十分钟内就用不了，还是苟着点好。而其他的召唤物也在这时发动了攻击，仅剩的两只双炎龙息一阵喷吐，同样造成了六百加的高额伤害。许秋面带微笑的安慰道：“乖，你们已经很棒了。”一边安慰许秋，还一边燃烧魔法值，将死去的两只双炎龙息复活，顺带往嘴里灌了瓶魔法恢复药剂。这种战斗太好玩了，哪怕是许秋有着治疗符石，蓝浩还是跟不上。双炎龙息委屈道：“嘶呜呜吼，确实，团结 buff 的增伤太爆了。相较之下，正常战斗的双炎龙息和嗜血符王。”就显得弱了不少，或许是察觉到了这一点。远古乌海抬起手后，魂火再是一亮，轰隆隆，这一下
，从山体中又钻出了无数的亡灵骷髅。但相较于之前地面上的骷髅战士，这一回远古乌海召唤出来的则更为全面。三十只在空中飞行，可造成远程攻击的石像鬼；一百五十只半截身体卡在山体中，如同防御塔般不断射箭的骷髅射手；二百只迅速跑下山壁，用来牵制嗜血魔狼的骷髅犬。一百只提着破败的残剑与破盾，朝山下碾压而去的骷髅战士，正准备与爬上石队再次攻击远古乌海的狼群们，顿时感受到莫大的生存压力。同时，远古乌海又一次伸手指向了许秋：“刚才趁我不备偷袭我。”许秋嘴角咧开一丝笑容：“你以为同样招式会对我有用吗？”就在死亡一指亮起光芒，即将命中许秋的瞬间，许秋右手上的衔尾蛇剑一亮。效果二，蜕皮，象征着死亡的光线再次将地面洞穿，而地上却站着两个一模一样的许秋。本来不想用这一招的，许秋叉腰叹气，毕竟多一个分身又能有什么用呢？许秋将手搭在自己左手边的分身肩上，无非是用分身的间隔躲避一下锁定类的技能而已。以及下一瞬，分身抬起他的左手，无数道光芒随之亮起，光芒逐渐散去，大批的军团随之出现在许秋分身身侧。三十四只深渊魔狼，两只精英魔狼，一只地狱三头犬，四只双炎龙蜥，一只嗜血蝠王，五十只血屠蝙蝠，以及我的战力翻个倍而已。上，许秋微微一笑，分身立刻带着那些复制出来的召唤物们，朝着远古乌海的方向杀了过去。远古乌海的扣篮速度立刻翻倍，远古乌海都愣住了，怎么回事？一个人类就够难对付了。怎么还多出来一个一模一样的？而且这也不像是法师的镜像和刺客的影分身啊！你见过哪个职业的分身技能是能连技能一块继承的？没有过去过久，咔嚓一声脆响下，远古乌海的魔法护盾随之破裂消失，而远古乌海也总算是吃到了真正的伤害。吃吃吃吃吃，负一万一千五百四十二，负三千二百四十七，暴击，负两千四百五十一。负一千六百四十四，负一千六百四十五，一连串密密麻麻的伤害从他头顶显现出来，疼得他仰面发出一道吼声。吼！怒吼之后，他立刻开启了共生魂火技能，并且再次召唤出五百只骷髅战士。不过这一次，远古乌海是以自己为中心召唤的。不得不说，共生魂火真是个 bug 技能。许秋眼睁睁地看着刚刚地狱三头犬还能打出的上万伤害。瞬间就被均摊成了二三十，不过好在许秋使用了蜕皮技能后，军队数量翻倍，能够造成的伤害也是翻倍。你能把伤害均摊成几百份？许秋微微一笑，发出和善的声音：“那我把你的几百人全杀了就是。”丁，命途公告。丁，恭喜 N O 点幺幺四五幺号新手村击杀工程 BOSS 远古乌海，并在受潮中守住了村子，成功完成活动。光明一隅，丁，检测到 N O 点幺幺四五幺号新手村为全服务器第一位通关活动“光明一隅”的新手村，特此发放额外奖励。丁，恭喜所有幺幺四五幺号新手村玩家获得铜币 X 幺零零零零，经验 X 三零零零零，随机优秀装备 X 一，随机优秀武器 X 一，随机优秀技能 X 一，随机三等主城声望 X 一千。命星加一，第七十二章，震惊世界的全球首杀，白鹰联邦。咚，一道巨大的沉闷声从灰尘中传来，旋即一道粗壮的身影抱着一面黑盾飞出了数十米远，啪嗒一声摔到地上后，他血直清空。而下一刻，他身体猛然一颤，竟然重新睁开了眼睛，生命值也恢复了百分之五。这只工程 BOSS 强的过分了，他面色严肃的盯着远古乌海。身后的牧师赶忙过来给他回血。乔治少爷，我们真的要继续打他吗？一个牧师回首望着不断复活又不断赶往前线的队友，心生退意。要知道，玩家正常死亡后会附加一个30分钟的虚弱状态，这个虚弱 buff 会降低玩家足足 50% 的全属性。想要快速上线，也可以花费10枚铜币进行买活，让玩家快速恢复状态。买活的价钱并不是固定的，一天内玩家买活的次数越多，价格越贵。买活五次后封顶一枚银币，每次买活就要花一百块啊！我们只是磨掉了远古乌海 50% 的魔法值，已经蒸发了700万联盟币了。
。牧师诉苦道：“新手村上线可容纳一万名玩家，相当于整个新手村都死了七轮了。”继续，区区七百万也叫钱？乔治不为所动，嘴角咧着一丝即将得逞的笑容。其他新手村肯定想不到，我们会提前过来偷 BOSS。只要能够夺得第一，获得命星，那一切都是值。话音未落，乔治就听到一道震天响的系统提示：“叮。”命图公告，叮，恭喜 N O 点幺幺四五幺号新手村击杀工程 BOSS 远古乌海，并在受潮中收住了村子，成功完成活动，光明一隅。叮，检测到 N O 点幺幺四五幺号新手村为全服务器第一位通关活动，光明一隅的新手村，特此发放额外奖励。什什么？乔治难以置信的盯着眼前的系统提示，根本不敢相信自己刚才听到了什么。自己可是买通了全新手村的人，提前来偷 BOSS， 然而直到现在才磨掉了远古乌海一半的魔法值。结果，那个村子，那个人竟然拿了第一。法克，他皱着眉头，愤怒的将盾狠狠插在地上。然而就在这时，他突然听到一道提示：叮，远古乌海成功解放左臂，获得技能死亡一指。什么？乔治还没反应过来，就看见自己身上。多出一个瞄准图标，他赶忙想要提起盾来阻挡，结果盾被卡在石缝中，一时半会儿拔不出来。随后，一道黑子死光横贯半空。叮，你被死亡一指斩杀。重英，啊！一曲终了，身穿橙色和服的八重英以袖掩面，如同小巧的人偶般静坐在那里，恬静的看向身前的众人。如沐春去，每秒钟恢复五十点生命值，拔剑战掉。攻击力正 20% 自己仅有的两个技能已经全部加给军团战士们身上了，剩下的就是观战了。游戏有八众大人在，我们战力大涨，肯定能守城成功。八嘎，我们的目的不只是守城，更要夺得第一，以最快速度绞杀莱迪，我们就能帮着去前线击杀远古乌海。一库，杀呀！听着众人的激动之言，八众英微抬眼睛，看向眼前的巨大血条。因为自己为前线贡献了 buff， 所以也能够查看到远古乌海的状态。生命值5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0零，百分之一百。魔法值幺六零二四七五0 0 0 0零，百分之六十八。这不是很难吗？为什么他们看起来一副很简单就能获得胜利的感觉？刷刷刷！就在这时，八重英身边的复活点亮起一片白光，无数友军从里面喘气走出。岂可修？怎么这么难打？竟然被骷髅射手给偷袭了，骑士呢？怎么不给我挡着点？我就一面盾，我能把你们都给防住。啊！又吵起来了。八重英闭上眼睛，不做任何回应。一群人骂骂咧咧的买活之后，靠过来，随后脸上挤出笑容，对着八重英寻求 buff。八重英这才睁开眼，再次歌唱。这已经是今天多少次了？数不清。算了，不数了。只要能快点结束就好，这样就能好好休息了。八重英仰头望天。如瀑的黑丝长发垂至地面，思考着下线后吃拉面还是咖喱。然而就在这时，突然一道提示声传来：“叮，命图公告，叮，恭喜 N O 点幺幺四五幺号新手村击杀。”呀！八重英发出一声小小的惊呼，轻轻安抚着自己的小平板，被吓了一跳。稍稍埋怨后，八重英看向破口大骂、斗志更加昂扬的队友们，脸上的小表情又不高兴了，又要加班惹。乌萨斯，又是这个匿名，一位白发赤瞳的黑袍少女伸出粉嫩的小舌头，舔了下手中漆黑匕首上的血迹，面容升起一丝兴趣。不知道你的血会是什么味道呢？迪拜沙特，奈斯，我赌赢了！一个穿着白袍的胖子开心极了，他身旁的老者一脸便秘加难以置信。老爷的资产又多了一百万。孔雀国，法罗巴，无数服务器的玩家听到这些消息后。面色精彩至极，他们的心中已经不能用“震惊”二字来形容。他们也有了一个统一认识：为什么那个炎黄人开挂不会被封号啊？叮，恭喜你命星加一，检测到你当前等级为15级，正在修正中。叮，属性修正完毕，你的自由属性点加14。奈斯，许秋望着自己多出来的属性面板，开心至极。这样，我每升一级就能获得16点自由属性了。力量敏捷，体质智力一样四点，刚刚好。许秋向远看去，分身与他的召唤物时间到了，化作粉末散去，而自己的召唤物则是纷纷靠了过来。回去吧。
，许秋很是满意。这样，新手村的事情就算完了，可以着手准备前往丰西城。事情了。然而，就在许秋刚转身迈了一步时，一道只有 N O 点幺幺四五幺号新手村玩家才能听到的系统提示又接踵而至。叮，远古乌海以死亡，所有参与击杀远古乌海的玩家均可获得贡献度比例奖励。叮，贡献度计算中。第七十三章第八件隐藏装备，寒冰剑鞘。我们是冠军。此时的 N O 点幺幺四五幺号新手村，洋溢在一片幸福的海洋中。那位素未谋面的匿名玩家，又带他们躺赢了一次，相当于白送了他们一万块。经验也让绝大部分玩家直接升了一级。随机的优秀级装备和优秀级武器，更是让整个村子的战斗力翻了一倍。再加上主城声望，足够让他们在进入主城后。赶上并超过所有那些先行离开新手村的玩家，我宣布，我就是匿名的狗。我宣布，匿名就是我的爹。我宣布，我要更名成匿名。马德，干他！虽然我不知道他是谁，但我要给他生猴子。兄弟，你认真的。别人都是在大佬吃肉时想着蹭点汤，匿名大佬是哐哐往我嘴里塞肉啊！无数玩家狂喜间，顺带着点开了贡献度面板，贡献度小于等于 0.01%。获得额外铜币，贡献度小于等于 0.1% 获得额外铜币。经验，贡献度小于等于 1% 获得额外铜币。经验，二级技能灵印白，贡献度大于等于 1% 获得额外铜币。经验，二级技能灵印白，技能升阶时白，四档奖励，每一档都格外诱人。当他们到了主城后，就可以着手准备15级的转职和20级要学的第三个技能了。这个白色品质的二级技能灵印和技能升阶时。来的可太是时候了。然而，当他们点开自己的贡献度查看时，发现他们的 BOSS 贡献度清一色的是零。这，我牵制了怪物工程，不算击杀 BOSS 的贡献度吗？就是说，有没有一种可能，零也低于 0.01% 为什么不给额外铜币？嘿，你还真特娘的，还真是个天才。愁，为什么我不是大佬的狗？愁一点解解闷吧。这 A 随一根，金币随一根，敬意。新手村欢声笑语。聊天打屁，声音传出千米之外，这么高兴吗？许秋瑶望着一片沸腾的新手村，面带微笑的揉爱着怀里的嗜血符王，呼噜噜，嗜血符王很享受许秋的抚摸，发出了舒服的呼噜声，可把其他召唤物给羡慕的。嗜血魔狼发出了委屈的低吟，呜、哦，明明是我先来的。如爱玩嗜血符王，许秋左手开始流水线似的，如爱起了排着队让许秋揉肚皮的嗜血魔狼，右手则是打开了日志功能。查看自己获得了多少好东西，金币和经验不必说，声望也被许秋直接兑换成了一千点。丰西城的主城声望，之后去接任务领任务也会更加方便。命星与属性许秋也已经分配好，接下来就是看我运气的时候了。许秋直接查看起了随机优秀装备，看看我能随到一个十。卧槽，灰色披风，简介：绅士套装的隐藏装备部件，披风，位置装备，品质：绿色优秀。位置披风，效果一，智力加十，力量加五，敏捷加五，体质加五，魔法恢复效率正 100% 效果二，共鸣，没有一只召唤兽，暴击率正 1% 当前加成 47% 叮，绅士套装，八件套激活，叮，智力加二十，魔法值加两千，魔法恢复效率正 400% 等等，什么？许秋一时间不敢相信自己的眼睛，绅士套装的隐藏部件。这个套装竟然还有第八件，而且还激活了绅士套装的八件套。这绅士套装还有八件套效果，接连的属性提升，直接将许秋的魔法值抬到了 8,180 魔法恢复也提升到了 2,769 平分下来，每秒能够恢复46点魔法值，我又能养活一家人了。感叹之后，许秋看向了这件灰色披风的效果二，共鸣。每只召唤兽可以为许秋提供 1% 的暴击率。神级效果，妥妥的神级效果！仅是这一件装备，就让我获得了 47% 的暴击率。现在自己的暴击率已经暴涨到了 52% 几乎每 A 两下就能暴击一次。再获得几张召唤卡片，把暴击率跌到 100% 也不是没可能啊！自己的暴击伤害还是初始的 150% 虽然不高，但如果暴击率满的话，刀刀暴击，也就间接让自己的输出提升了 50% 啊！这么牛皮的隐藏装备，我竟然能开出来！许秋深吸一口气，肯定道：“这就是开挂的感觉。”下一件，许秋看向了
，随机优秀武器。不过这件武器许秋就用不了了，看起来像是一个剑鞘，通体冰蓝色，很是细长，美观，如同拿上古玄冰打造而成的一样，浑然一体。寒冰剑鞘，简介：一位已经死去的水精灵麾下的寒冰剑士的曾用过的剑鞘，虽然已经融化了不少，但依旧蕴含着不菲的寒冰之力，可当做武器使用。品质：绿色优秀。效果一：力量加十，敏捷加二十，攻击力正 10% 效果二：养寒，在玩家未攻击时，不断为剑刃附加冰属性能量，每 ES 提升 1% 伤害，最高可叠加至 100% 下次攻击全部释放，且根据层数为敌方附加冻伤效果，减速并持续掉血。效果三：未解锁。许秋缓缓打出一个，你管这叫优秀级武器？自己这是踩了什么嗜血魔狼八八运？怎么能接连获得两个这么牛批的装备？这妥妥地就是有隐藏效果的超流批武器啊！就是不知道这个效果三分怎么解锁。我认识的用剑的人，许秋脑袋里闪过三个人影：光头、林子云、钟离。当初光头说卡牌师职业听起来很 low， 好，现在就剩两个了。许秋自认这不是记仇，是理性思考。他那个大男人肯定不喜欢挥舞这种细不拉达的小剑。嗯，不是记仇，把剑鞘的属性给林子云发过去，估计能换不少钱。做好决定，许秋就把这柄剑鞘远程发给了钟离。天下没有白吃的早饭、午饭、晚饭、夜宵，自己嫖了钟离这么久的饭，也该付点饭钱了。第七十四章，海洋与水之神的馈赠，宠物唤醒卡 ，N O 点四三九六号新手村，丽姐不太好打呀。一位牧师高扬着手中法典，将附近的冲过来的骷髅战士通通减速后，对着远处的细小身影道：“我知道。”钟离咬牙纵身一跃，翻身躲过远古乌海，被一巴掌横扫后，借此间隙还对着他的鼓掌补了两剑，轻巧落地。钟离没有停歇，旋身一剑，将背后两个要偷袭的骷髅战士给击退。嘎吱吱，被钟离手中冰剑所命中的骷髅战士身上响起了结冰的声音，一个被减速，一个被冻结。我的减速效果只能对普通怪物起作用。钟离安全之后，侧目看向远处如山一般的远古乌海，伤害不够，是一场持久战了。脑袋微微一侧，钟离又躲过一根从暗处偷袭过来的古剑，古剑倏地划过钟离的脸庞，吹起他清扬的吉尔短发，而他依旧目光灼灼观察着远古乌海的攻击动作。现在，队伍里的大多数人都在牵制周围的兽潮，并且不断吸引远古乌海，让他使用。嗨嗨嗨，技能消耗他的魔法值，而自己则是负责单挑远古乌海。如果我的属性更多，或者伤害更高就好了。叮，你收到一封来自。黄昏的邮件，叮，对方留言：饭钱。嗯，钟离微微睁大眼睛，刚才还严肃的脸庞，顿时如同冰雪融化般，露出一抹阳光的微笑。真是的，我都说了不需要饭钱的。谈笑风声间，钟离又侧身一剑刺出，爆头秒杀了一只骷髅战士。就在钟离准备将邮件退回时，看见了邮件里的附件，当即他眼前一亮，这个看起来好像和我武器很配的样子。他提取出道具。耳边也响起了奇异的系统提示：“叮，你的玄冰剑与寒冰剑鞘互相感应，解锁限制。叮，玄冰剑解锁效果三，品质提升至优秀级。叮，寒冰剑鞘解锁效果三，品质提升至精良级。叮，恭喜玩家丽丽丽获得装备寒冰剑鞘，成功计入装备排行榜前十，获得伤害加成。”钟离呆呆地望着眼前突然刷榜的系统提示。一时间还没反应过来，发生什么事了？搞定。许秋发完邮件，点头道：“收了我的饭钱。”钟离应该能在守城时混到不少贡献了。最后，许秋查看起了奖励中最后一项——随机优秀技能。对于优秀级的技能，许秋是不抱多大期望的。再强还能有选牌强，而且技能书还是随机。许秋已经做好了出一本自己用不了的技能书的准备。旋即，绿光闪烁，飞牌。简介：嘿，我走了。嘿，我又回来了。你打我呀？品质：绿色优秀。职业：卡牌师。等级：一。效果：效果。消耗100点魔法值，向前飞射出一张能量卡牌。到达两倍攻击距离后飞回，对沿途所有敌人造成魔法伤害 x 100百分号加魔法上限 x 100百分号魔法伤害 x 50百分号加魔法上限 x 0 5之的持续衰减伤害。能量卡牌享受攻击特效。冷却时 ，S 死。许秋倒吸一口凉气，这
，又是一本我的职业技能，不是说随机吗？那么多职业，偏偏随机到一个我用得了的，这开挂太明显了吧！爱了，许秋也看懂了这个技能效果，飞牌就像是丢出去了一个回旋镖，飞出去飞回来，对命中的所有敌人都会造成伤害，是一个少有的 A O E 技能，而且冷却不长，看起来很实用。最重要的是。这个技能飞出去的能量卡牌，共享攻击特效，什么意思啊？普通攻击有几率触发的一切都叫攻击特效。普通攻击能暴击，它也能；普通攻击能吸血，它也能；普通攻击能斩杀，它也能。虽然自己还没有斩杀，但这并不妨碍自己爱它。赶紧升到二十级，我就能学飞牌啊！守城奖励清点完，就轮到 BOSS 贡献榜了。叮，击杀 BOSS 贡献计算中。叮。检测到你参与了击杀 BOSS 远古乌海的作战，获得铜币 X 5 0 0叮。检测到你的贡献度大于 0.01% 奖励提升。叮。检测到你的贡献度大于 0.1% 奖励小幅度提升。叮。检测到你的贡献度大于 1% 奖励大幅度提升。接连四道提示声响起时，许秋微微颔首，这样就能获得技能灵印和技能升阶石。啧啧啧。这可是二级的白色技能灵印，如果我没记错的话，二级的白色技能灵印可以抵消足足三十六万五千点的经验值，三十多万的经验值啊！对自己来说虽然不算什么，但对别人来说那可就是少说一个礼拜的努力了。等我要升级的时候，就用它来合成高级灵印，升级我的飞牌啊！将这枚灵印收起，许秋看向了最为关键的技能升阶石，技能升阶石，简介：将技能提升一个品阶，品质：白色普通。效果，将一个白色普通的技能升阶至绿色优秀级，这才是真正的抢手货呀！许秋敢肯定，整个命途有九成九的玩家前期都用普通级的技能凑合过了，而只要拥有了升阶时，就能让他们的技能升阶，战力更上一层楼。就是对我没什么用。许秋笑着耸耸肩膀，毕竟自己身上的技能一个蓝色精良，一个绿色优秀，一个紫色史诗，但。这并不影响自己拿它去和那些没实力、有财力的土豪们换钱啊！这石头还是十分稀有的，上一世里能在“光明一隅”里把贡献刷到 1% 以上的，也就三个人，分别是白鹰联邦的乔治·乌萨斯的画法尼以及炎黄的林子云。数万个新手村里就出了这么三个人，可想而知，这三人的战力有多恐怖，才能从无数玩家中脱颖而出。我也只不过比他们强了一点许秋话音未落，突然一道震天响的提示插入道：“叮，检测到你的贡献度大于 10% 奖励超大幅度提升。你引起了神明的注视。”当这道提示声响起时，许秋一愣：“什么？贡献度的等级排行不是一共才四档吗？怎么还有第五档？而且神明的注视，哪个神？”就在许秋诧异时，又是一道直贯天灵的系统提示，猛然炸进许秋耳中：“叮，检测到你的贡献度。”为百分之一百，你勾起了神明的兴趣。叮，海洋雨水之神对你的好感度加一。叮，恭喜你获得铜币 X 1 0 0 0 0 0经验 X 5 0 0 0 0二级技能灵印绿 X 2技能升阶时绿 X 2叮，海洋雨水之神馈赠了你一个额外的小礼物。叮，恭喜你获得宠物唤醒卡。宠物唤醒卡，描述水无形。亦有形，形变而内在不变。效果：让一只召唤物唤形成你想要的任何种族。提示：建议不要对自己的坐骑使用。如果你自己觉得行的话。许秋呆呆地望着眼前密密麻麻的连成一片的系统提示，震撼的一时半会儿还没反应过来，发生什么事了？第七十五章，你管这三个狼耳娘叫地狱三头犬。总之就是非常厉害。许秋捏了捏自己眉头，让脑袋冷静下来。整理着现在得到的所有情报，首先是自己奖励升级，原本只有一个白色普通级的技能灵印，进化成了两个绿色优秀级的技能灵印，减免的经验值直接从3 6六万五千暴涨到了146万，可以省自己大把功夫。还有原本只能把一个白色普通技能升级为绿色优秀技能的技能升级石，也升级成了能够将两个绿色优秀级技能升级成蓝色精良级。啪！许秋激动的一拍手，这不巧了吗？不是。自己二十级就要学习飞牌，也正好能把选牌一块给升阶了。最后，就是所谓的神明的馈赠了。海洋与水之神，整个命途的水属性生物信仰的神奇。
。许修脸上露出悻悻的笑容，我都多久没听到这个称呼了？毕竟自己前世也不直呼他的全名波塞西，因为他信众最多，在神域中也算是一方霸主，所以自己一般叫他波霸。波塞倩也问过自己，为什么不叫他倩霸？许秋当时的回应是晦气、不吉利，没想到这一事竟然会引起他的注意。许秋也是松了一口气。还好不是什么，只想着杀戮、献祭、死亡的神明注意到了自己，不然怕是会当场把自己当祭品给献了。旋即，许秋看向了手中这张亮着金色光芒的卡片，卡片入手微凉，摸起来像是一张卡牌样式的水。卡牌中的图案，许秋很难用语言去描述，它就像是一个从湖里凝结出来的半水半人的生物，没有面容，不过胸口有两个一看就不小的储水囊，想必攒了不少的水。宠物唤醒卡。许秋看向自己正如挨着的地狱三头犬，也就是说，只要我愿意，就能把宠物变成人形了。可是，把宠物变成人形能干吗？更美观。然而，许秋看向在手底下露出肚皮来享受着的地狱三头犬，心中不免怀疑：如果把它变成人形，会不会是一个长着三个脑袋的人啊？许秋顿时心生猎奇，试试吧。当即，许秋就把手中的宠物唤醒卡拍在了地狱三头犬。的肚皮上，呜、哦！地狱三头犬发出一声疑惑的呜咽。刚刚还觉得舒服的它，顿时感觉肚子湿湿的。主人在自己肚子上洒水了。其中一个脑袋低下一看，发现自己肚子上真的有一团水，而且这团水的面积还在不断扩大，似乎要将自己包裹起来。嗷、哦、呜！他顿时慌张了，这是什么东西？其他两个脑袋反应虽然慢了点，但还是感觉到了一丝异样。他们本能的想要挣扎，但这时。耳边传来的一道主人的声音，让他们放下心来，放松，深呼吸，不疼的，坚持一下，很快就好。呜、哦，地狱三头犬很快达成共识，纷纷仰着头，闭上眼睛，慢慢感觉自己被微凉的水液包裹，水液逐渐温暖，变得舒服。他们也下意识的放松，这种精神上的放松，在深渊中从未体会过。之前在深渊时，都是三个脑轮流休息，这种感觉。大概就是传说中的休息吧。渐渐的，他们睡着了，就像是睡觉时会翻身一样。一个脑袋翻了身，另一个脑袋翻了身，中间的脑袋迷糊间感知到：哦，他朝左翻身了；哦，他朝右翻身了。等等，左右两颗脑袋朝两个方向翻身了，三个脑袋可是长在一块的。这一翻身不是没了脑袋吗？他顿时惊醒，赶忙睁开眼睛朝左边看去，想看看那颗脑袋怎么样了。结果发现。那里不只有一颗脑袋，脑袋下面还有光溜溜的脖子，下边还有光溜溜的背，光溜溜的腿。他一时间分不清是做梦还是现实，只是呆呆道：“脑袋成精了。”随后又僵硬的看向另一个方向，都成精了。最后低头看向了自己和人类一样的稚嫩的双手，我也成精了。这话刚说出来，他就眼前一黑。随后耳边传来主人的熟悉声音：“快穿上。”听到命令，他下意识的用牙和手想要扒下头上的衣服。结果还没动，耳边又听到了主人的声音：“别别别，扯烂了，停，别动，哎，我给你穿吧。”给地狱三头犬分别套上简单的大号灰色衬衣后，另外两个小家伙也醒了。他们打量着自己的新模样，疑惑的四处嗅嗅，金色的痘痘眼四处张望，正在熟悉自己的新身体。哪怕不是坐骑，我也感觉自己快行了。许秋无奈扶额，随后望着眼前这三只跑道，嗜血魔狼。身边和他们比个子的地狱三头犬，你管这三只狼耳娘叫地狱三头犬？许秋忍不住吐槽道：“这地狱三头犬幻化成人形后，身高也就一米五，乌黑色长发及臀，灰色衬衣掩盖到了大腿，但后边却伸出一条摇来摇去的大尾巴，看起来很是开心兴奋的样子。他们的头顶也是长着两只狼耳，四处转动，紧接着四周，望着这三只身娇体柔的小萝莉，许秋不免有些怀疑：幻化成人形后，他们站立不会。”也削弱了吧？三只小萝莉皱起可爱的小眉头，没有，我们还是很厉害。当然，比起前辈来说，不值一提，不值一提。就在这时，吱，嗜血蝠王发出一声提醒的尖叫，有生物在靠近。还不待许秋转回头去，嗖嗖嗖，三道灰影瞬间消失在了自己眼前，只留下了被巨力踩崩的岩石地面。叮，你击杀了血狼怒爪，正义之一。叮，你击杀了。寒风，傲雪，正义之一。叮，你击杀了法云，雷霆，正义之一。许秋，第76章，泡泡。
静静，豆豆，住手！住嘴！许秋赶忙摇摇的命令道。当许秋赶到现场时，看见一只萝莉咬在夏雨冰胳膊上，一只萝莉咬在夏雨冰大腿上，一只萝莉咬在夏雨冰胸口上，就差真咬下去了。哦，三只萝莉听到命令松开，用宽敞的袖子擦擦嘴，哒哒哒的光着脚丫跑回了许秋身边，只留下夏雨冰还惊魂未定的躺在地上，瞳孔微缩，还没从刚才的惊险中缓过劲来。就在刚才，他和那三个棒槌来找许秋，刚看见远处扎堆的人影，突然三道黑影就窜了过来，身前的三人瞬间死亡。以自己的反应，也只是堪堪看清了这三道黑影是三个充满杀气的小女孩。下一瞬，这三个女孩就扑到了自己身上，比 V 二鬼片还要惊悚。直到三个女孩被熟悉的声音唤走，她才逐渐感觉出窍的灵魂回归了身体。不多时，复活的三人小心翼翼地发来消息，问女鬼还在不在了。在的话就不过来了。许秋不免哑然一笑。几人再次碰头后，光头率先问向许秋：“大佬，他们仨是？他们啊？”许秋笑着沉吟片刻，脑袋飞速运转，该怎么回答？如果直接说他们是自己的狗，岂不是会被误解成流氓变态？难道他们是你的宠物？但许秋还没回答，夏雨冰就猜测道：“你小子手拿剧本了是吧？”“确实是。”许秋承认道。光头这才放松。是大佬宠物啊，听大佬的话就好。有了许秋坐靠山，光头感觉底气都足了，浑然忘记刚才他是被谁秒杀的。光头又笑着问向许秋：“大佬，你这又是亡灵，又是恶魔犬，又是吸血蝙蝠的，这三个是什么种族？女妖吗？”听到“女妖”二字，三只小萝莉瞬间龇牙咧嘴。我们才不是女妖那种低级生物，信不信我咬你啊？女妖比我们弱。闻言，许秋颔首，确实，在深渊。女妖一族确实很弱，当然和骂深渊生物是女妖比起来，骂深渊生物是触手就更狠了。游荡触手，许秋笑着稍稍解释后，几个人眼睛都瞪直了。你，你说这，这三个小萝莉是打 BOSS 掉的？大佬，你，你没骗我，说谎的人吃一千根针。许秋肯定道：“我骗你们干嘛？自己不就是打了 BOSS 后触发了奖励，引起了神的注意。”获得了神的馈赠，把馈赠用在宠物身上，才获得这三个小家伙的吗？可恶！变强！可恶！打 BOSS！ 可恶！养女儿！三人愤愤站起，顿时气势十足。夏雨冰也有些心动，不得不说，这三胞胎也太可爱了。谁不喜欢在游戏里养个女儿呢？夏雨冰也想起来，自己队伍里有个召唤师，从狼蛋里孵化出一只小白狼来。要是那个小白狼也能变成个小女孩的话，一时间。夏雨冰决定将星夜工会的重心从经商改变为变强。望着坐在许秋身边、蹭着许秋的三个小萝莉，夏雨冰罕见的主动开口：“那你有给他们起名字吗？”闻声，许秋决定现编一个。总是乱动瞎跑的叫泡泡，总是思考冷静的叫静静，总是喜欢战斗的叫豆豆。泡泡、静静、豆豆、泡静豆、泡浆、胀豆。光头疑惑道：“这不就是酸豆角吗？”许秋眉角一抽。当场关闭有伤机制，让地狱三头犬上去给他好一顿皮肉伺候，自己还提前抽了他两鞭子。这光头就是欠揍！射手傲雪和法师雷霆冷眼看着一旁挨揍的光头，字里行间满是活该。对了，大佬。不过这时傲雪突然开口，言语间严肃了不少。最近咱们晋南市有些怪。听傲雪提到了线下的事，许秋目光一凌，怎么个怪法？法师也在这时开口，晋南出现了不少高丽。人，他们打着要来考古黑神话、悟空七取材地点的名义来咱们晋南参观古建筑。许秋没有回应，等待着下言。不过心念一动，让三只小萝莉收了手。法师补充道：“但他们却四处打听有关命图的消息。”许秋眉头一挑，单凭这一点不够怪吧？夏雨冰抿了下嘴唇，不只是打听命图，他们还打听咱们 N O 点幺幺四五幺号新手村的事情以及。他目光所向许秋，打听匿名玩家的事情。许秋闻声，脑中浮现出那个尖酸、暴力、记仇的金敏俊的形象，但随后嘴角一咧，这得多崇拜！匿名大佬啊，都线下找到晋南来了。众人，光头从远处传来哀嚎，哪有人追星这么偷偷摸摸的？我看的像是来做不干净的事的。众人看去，光头从地上爬起来，盘着腿坐在地上。我爸说了，这些家伙瞅着不像好人啊。而且他们看起来都是练过的，大佬，你什么时候招惹高丽
，人了。许秋满脸无辜，你不要乱说哦。他们找匿名，管我。黄昏，什么事？众人，光头这时出声道：“不过大佬，你放心，我已经让我爸派人误导他们了。没个十天半个月，他们根本反应不过来。”而且，光头自信一笑：“这儿可是咱晋南的地盘，就算是条外边的龙来咱家，都得盘着。”傲雪直竖大拇指：“奈斯光头。”不愧是混道上的，哎，你不要乱说，我家从爷爷起就洗白了，什么道啊？真不熟，得得得，都自己人装个屁。许秋听着几人玩笑，不由露出一丝游心的笑容。自己人吗？自己已经好多年没听到这三个字了，这种感觉还不错。夏雨冰看向许秋，不忘提醒：需要帮忙的话，可以找我。众人看向许秋，面带笑容，意思不言而喻。许秋微微一笑：我会的。第七十七章。前往风西城，改变的未来。大佬，新手村还有什么隐藏的东西吗？众人一块回新手村的路上，光头问道。许秋摇头，没了，可以直接去主城了。好耶！光头开心的高举砂锅大的拳头。傲雪转而问道：“大佬，那咱们一块走？”法师雷霆和夏雨冰一块看向了许秋，等着许秋的回答。许秋摆手：“你们先走吧，我去找那个光明教会的 NPC 交个任务。”光头一愣。交个任务花不了多少时间吧，我们等你呗。啪！傲雪突然一巴掌盖过来，笨，你怎么这么没眼力见？那位 NPC 是谁？那可是大车灯鹅，不是凯瑟琳啊！凯瑟琳和大佬什么关系？这你都要掺和事儿？法师雷霆笑着遮挡住两人的身影。那大佬，我们就先前往风西城，你慢慢交任务。许秋，我是这个意思吗？但此时几人已经走远。许秋无奈耸了下肩膀，朝新手村某个方向走去。果然，我还是小瞧了你。凯瑟琳看向许秋的目光更多了丝欣赏。没想到你竟然能够单枪匹马解决掉远古乌海，你的厉害超乎了我的想象。我还有更厉害的呢。许秋微微一笑，还是多亏了你的赐福和扶持。谁不喜欢听彩虹屁呢？听到许秋客气，凯瑟琳觉得多了丝参与感，顿觉开心不少。丁，白衣主教，凯瑟琳对您的好感度加一。但还是礼貌道：“就算一般人有了这些，同样无法解决远古乌海，不用客气。”随后看向许秋：“你找我是来交任务的吧？”许秋颔首，凯瑟琳伸手一点半空，许秋顿时眼前亮起一个面板。丁，恭喜你成功完成任务，探索骨灰走廊。丁，你在此次任务中成功将骨灰走廊探索度提升至 100% 任务奖励评定为 S。丁，恭喜你成功获得光明教会。声望 X 1 0 0 0 0丁，白衣主教凯瑟琳，好感度大幅提升，当前好感度等级一节金蓝，提升为情同手足。丁，您与白衣主教凯瑟琳的好感度等级已达到情同手足，如您对对方有想法，即可将情同手足转换为海誓山盟。啧啧啧，又是一万教会声望到手，这么多声望都够买几十个美女信徒来和自己一块战斗了吧？自己完全不需要动，就像指挥召唤兽们一样，让他们一块上去打怪，自己在他们后边抽鞭子加 buff 就行，想想都美。不过，现在还有一个问题，好感度又涨了一个等级，海誓山盟啊，这已经是想要什么姿势就能用什么姿势的等级了。现在，凯瑟琳和自己说话也没有了之前的拘束，举手投足间的行为习惯也不再像是什么教会的白衣主教，而更像是卸下了面具与伪装的女性朋友。这样就没问题了。凯瑟琳看了眼自己的余额，一时有点心痛。这才认识这个男人几天啊，钱包就被掏空了，好像教会信徒们传言中的渣男啊。不过黄昏肯定不是那样的男人。谢了，凯瑟琳。闻声，凯瑟琳脸上更展笑颜。我们都是这么熟了，你也可以给我起个好听的绰号哦。许秋心头蹦出那两个字，顿时眼前一瞪。这不太好吧？拿到奖励糊弄过去。许秋顺口问了下凯瑟琳，什么时候去？风西城，你先走吧。凯瑟琳回应：“你给我的曼德拉花太多，我还要再消化些时间，没准能再升一级呢。为了能够一次晋升为红衣主教，我可要做好万全准备。”好，你加油。丢下这句话，许秋与凯瑟琳道别，朝远处走去。而凯瑟琳则是注视着许秋的背影，一手抚摸着自己的肚子。都不问一下，我要多久才能消化完的吗？都怪你，给我这么多，不然我就能和你一块走了。旅行者，走，关道。还是私道啊！许秋来到村门口，听见车夫询问：“官道
、安全、花钱、速度快，两天就能到。私道、危险、免费、速度慢，不一定能到。毕竟这条路上的怪物和骨灰走廊一样，都是十至十五级的怪物，与许秋来说没什么用，但对普通玩家来说还是太早了。而许秋赶时间去丰西城，所以直接跳上马车，走。好嘞，上车。车夫收钱，开心的驾马朝前走去。许秋在车上掏出了。骨灰走廊，满探索度后获得的灰色石头，血脉升阶时，效果将体内拥有的血脉提升一个档次。叮，你无法使用，果然还是用不了。许秋苦笑一声，双手枕头，等待着前往丰西城。等到了丰西城，就能获得血脉了。许秋之所以想着自己赶时间，就是因为这块血脉升阶石。既然没有血脉，那就获得一个血脉。只不过，获得血脉的办法。新手村没有要去主城，倒是也有其他途径，但那些太远，难度太高，远不如转职来的方便快捷。正好我也十五级了，去光明教会转个职，顺便获得血脉，合情合理。许秋是这么想的，但心里也有点没底。正常职业的转职，都是在七大职业的基础上进行转职，而不正常的职业大多没有转职一说。像是十位至尊玩家都是隐藏职业，最后也就只有白银联邦。的乔治和重英的八重英转过职，前者从优秀级的死亡骑士转职成了精良级的死亡领主，后者从优秀级的歌姬转职成了精良级的吟诵公主。我这史诗级的卡牌师职业又能转什么职，获得什么血脉呢？等待中，许秋不忘查看命图官网的各路消息。光明一隅实时活动排行：第一 ，N O 点幺幺四五幺号新手村许秋；第二。N O 点七百七十七号新手村林子云，许秋认出来了，这是林子云带着他的工会第二个击杀了远古乌海。嗯，没什么变化吗？上一世他是第二，这一世还是第二，而上一世是第一的乔治，如今却排在了第四。第三，第三号新手村画法妮。第四 ，N O 点六百六十六号新手村乔治。嗯，这个排名令许秋有些诧异，因为排在第三的成了之前并没有什么动静的。乌萨斯的华法尼，我都能想到乔治的脸的黑成什么样子。惊喜的同时，许秋不免怀疑，乌萨斯的华法尼什么时候发育起来的？而许秋忘掉的是，并不是华法尼发育起来了，而是乔治被许秋针对后没发育起来，战力也就下滑了一大笔，导致他们全村精英玩家拿到的奖励也只有 N O 点四至十这一档，瞬间拉开了与前三村子的距离。许秋不知不觉间已经改变了无数未来。后面的排名变化也就不大了，整体往后滑了一名而已。第十名是空的，还没出现。这么推下来，第十名该是孔雀国的那个阿三了。叮，就在这时，排名更新。第十 ，N O 4 3 9 6新手村。嗯，许秋满脸疑惑，这是哪个村子？肯定不是至尊玩家的村子。许秋确定道，那些牛皮玩家的新手村号自己都记得，但绝没有4396。想不到，也就不想了。恰好这时，钟里发来消息：“徐大哥，你给我的剑鞘好好用啊！”许秋闻言一笑：“现在才发消息，我以为你卷着剑鞘跑路了。”“怎么会？”钟里笑着看向自己的排行榜：“多亏了徐大哥，你给我的剑鞘让我打了超高的输出。”闻言，许秋眉头一挑：“这剑鞘也就当个武器而已，能打出多少输出？是钟里之前伤害太低了吧？”许秋这般想后道。能用就行，好好用。钟里很想说不好意思收，想要退回去，但这武器不知怎么的，已经和自己绑定了，无法解除。那我给你做饭吧，你想吃什么？这是饭钱，用来给许秋做饭，合情合理。我想吃。两人交流一番，钟里便下线了。许秋继续坐车，中午二人吃了顿好的，聊着守城的不易，约定好丰西城见。直到第二天傍晚，终于快到了。许秋遥望远处的主城虚影。活动着腰板，这一路坐的跟坐了一路似的。车夫送到这里就去接其他客了，剩下的路就要自己走。好在一路上有泡泡静静和豆豆在，自己时不时逗逗狗也不算无聊。嗡、哦！然而就在这时，许秋背包中的治疗符石突然颤抖起来。许秋见状，眉头一挑，这附近黑暗阵营的怪物，不应该啊！都快到丰西城东门了，这儿算是光明阵营。的腹地，只有对面临近焦土战场、丰西城
，西门才会有那种普通的黑暗阵营怪物。想到这儿，许秋瞳孔一缩，不会吧？当即，许秋伸手一招，所有的召唤物同时出现，紧接着四周，身边的三小只也是不停的嗅着鼻子，耳朵似动，侦查着附近的情况。下一刻。一道熟悉的魅惑的女子声音从远处的树林中传来，竟然说：“老朋友是怪物，你好过分啊！”闻声，许秋心里一惊。之前嗜血蝠王还能侦查到塔露娜在哪，但现在根本找不到。许秋目光一凌，看向侧方，脸上瞬间露出露出一抹阳光的笑容。“啊，这不是塔露娜姐姐吗？好久不见啊！”塔露娜身穿焕然一新的暴露黑袍，侧躺在一根粗壮的树枝上，娇媚的看向许秋。他身前的黑袍顺着引力耷拉下来，露出那双之前被许秋遗憾过没戴腿环的双腿。但这一次，他穿了黑丝腿环，那是什么？有黑丝重要吗？能投敌吗？就现在，一口一个姐姐，嘴真甜啊！塔露娜从树枝上坐起身，抱起双臂，托起黑车灯，翘着魅惑的二郎腿。怎么当初拿鞭子抽姐姐的时候就那么狠心呢？许秋脸上的笑容纯洁的委屈极了。姐姐这话说的，你不也抽回来了吗？说话间，许秋不忘瞄一眼塔露娜的属性面板。黑袍祭祀塔露娜，简介：状态完好的塔露娜在新手村前往丰西城的路上潜藏许久，没人知道她为什么会在这里。等级：品质，蓝色精良。攻击：生命。看到简介，许秋眉头一抽。之前自己只能看到一个生命值，现在连生命值都看不到了。不用想了，他在这儿等着干嘛？不就是因为自己当初打了他一下？他来干自己的吗？你一个大男人就不能让着点姐姐？说到这句话时，塔露那双眼茫然闪过一道紫光。许秋身侧赫然长出一条更粗、更大、更壮的触手，再让姐姐抽一下就扯平了。第七十八章，风之精灵希尔福。闻言，许秋心脏突突的跳，抽个屁！那么大，抽自己一下不得死了？自己都快到风西城，哎呀，还没设置复活锚点呢。这一死，可就回新手村了，两天就白费了。许秋这时真诚无比道：“我能进一下城再出来让你抽吗？”塔露娜轻声笑道：“你觉得姐姐会信吗？”“我觉得你不会。”呵呵，塔露娜一时发出银铃般的笑声：“你真幽默，小弟弟，我都舍不得让你死了，那我能不死吗？”“能。”许秋无奈一叹：“我就知道啊。”塔露娜这话给许秋整不会了，不是来干自己的，真能。塔露娜换了条腿搭在上面，可以，只要你答应姐姐一个条件，那你不仅可以活下来，还能获得不小的好处哦。这一副诱拐小孩子的语气是怎么回事？许秋瞄了眼随时可以抽下来的触手，试探道：“你先说吧。”塔露娜向许秋伸出一只手，目光真诚道：“加入黑暗阵营。”叮，黑暗祭祀塔露娜向你发出加入黑暗阵营邀请。叮，加入黑暗阵营，你之前在。光明阵营的声望会变为负数，并同比的转换为黑暗阵营的声望。叮，加入黑暗阵营，你与白衣主教凯瑟琳的好感度会变为负数，并同比的转换为黑袍祭祀塔露娜的好感度。叮，加入黑暗阵营，你可成功转职为隐藏职业恶魔召唤师。恶魔召唤师，简介：黑暗阵营的高级召唤师，可凭血液能量沟通。深渊无需对方同意，召唤深渊生物，令对方强制听令。等阶：精良，命星三，效果一：魔法攻击正 10% 魔法防御正 10% 魔法值正 30% 魔法恢复正 30% 效果二：你可强制召唤等级小于等于自身等级二的深渊生物，品阶越高，对方越容易挣脱你的控制。塔露娜突然出现在许秋身前，伸手搭在许秋胸口，笑颜魅惑的对许秋道：“我会的。”可比那个木头女人多得多哦，而且姐姐也是第一次。对于一些不懂的事，我们可以一块通宵学习。对于塔露娜会这一点，许秋是绝对认的。别说她比凯瑟琳会得多，她怕是比自己会的都多。而且，只要加入黑暗阵营，无论是声望还是好感，自己将没有任何损失，除了最后给的隐藏职业弱了一点。最后，塔露娜吐气如兰，仰起头来，车灯抵住自己，紫色的美眸笑着问向自己：“怎么样，心动了吗？”真能投敌了，自己还没准备好啊！许秋不由咽下一口口水，何止心动？许秋感觉自己都激动了，稍稍后退了半步。许秋舔了下发干的嘴唇，塔露娜姐姐，咱还不是一家人呢，就这么零距离不太好吧？
趁着这段间隙，许秋也是把三小只给收起来，万一被塔露娜认出来，可就不好了。塔露娜觉得有门，哪里不好？只要你想，就算是负距离也不是不行哦。就在这时，许秋微微一笑，这里不好。下一瞬，塔露娜突然感应到什么，身形唰的一声，瞬间从原地消失，重新出现在了远处的树枝上。因为动作幅度过大，他的黑色车灯都晃了一下。而在许秋身前，原本空无一物的地面。忽然凹陷下去，砰！一道充满象征着圣洁光明的洁白女子身影正立在那里，将许秋严密的保护在身后。亮着金光的双瞳，充满不善的盯着塔露娜。离开黄昏，这似曾相识的画面是怎么回事？塔露娜望着突然出现的女子，重新站直身姿，嘴角勾起一抹危险的微笑。又是你啊，凯瑟琳，怎么还护食呢？闻声，凯瑟琳冷哼一声，左手凝出一个光团，直接炸向那根粗壮的触手。轰的一声，出场还没动静的触手瞬间魂归深渊，真够暴力的。塔露娜眸中闪过一道紫光，虽然嘴上不饶人，但塔露娜还是感觉得到，眼前的凯瑟琳又强了。怎么回事？现在还是避气锋芒好些。凯瑟琳只是紧紧盯着塔露娜，冷哼一声不说话。他知道自己说不过塔露娜，但是打得过。不说话吗？塔露娜阴笑道：“真想撬开你这张嘴，听听你的惨叫声。”但今天还有事，就不和你玩了。末了，塔露娜还看了眼许秋，我等你的答案哦。秀，塔露娜向后一跳，但并没有落地，而是消失在了半空。感知到塔露娜彻底离开后，凯瑟琳身上金光散去，浅呼一口气，转回头来对许秋关心道：“你没事吧？有没有受伤？”许秋恨恨道：“我后槽牙碎了。”他打的，我咬的。凯瑟琳望着凯瑟琳一脸茫然的样子。许秋长叹一口气，朝前走的同时，拍拍凯瑟琳的肩膀：“你差点就失去我了，凯瑟琳，走吧。”有凯瑟琳在，许秋感觉安全不少。随后，在他的引导下，许秋消耗一张主城通行证，进了风息城。叮，你已进入三等主城风息城，终于到了。随着一道系统提示响起，许秋眼前豁然开朗。入眼是一座到处充满绿植、绿意盎然的城池，但……与这片绿意不相匹配的是，这座主城却称不上是生机勃勃，或者说，这是一座饱经战火，并且到处充满着历史的城市。街头巷尾的青苔，布满裂缝与碎石的街道，掉落墙皮与粉末的城墙，无一不再宣告这座城市岌岌可危。城墙，简介：风息城的城墙，防御500生命82002100000。通过属性面板都能看到。城墙甚至不是满血的，不愧是临近战场的城市。许秋点头判断，毕竟沼泽森林的另一头就是黑暗阵营的领地了。作为光明阵营的先锋主城，破旧一点再正常不过。而凯瑟琳却并没有多少感觉。风息城自我有记忆以来就是这样了。进入主城后，凯瑟琳便领着许秋朝光明教会的方向走去，路上一边讲解，时不时就会有黑暗阵营的敌人踏过。沼泽森林侵犯这里，好在有城主和教会联手，总是能够化险为夷。不过，听到这个转折，许秋目光一转，看向凯瑟琳，等待着下言。自从前段时间老城主去世，新城主科西切男爵上任后，城内的贵族就与光明教会的关系闹僵了，变得很僵硬。凯瑟琳思考后，使用了“闹僵”这个词，关系僵硬了。许秋微微一笑，有多硬？凯瑟琳纯洁的回应。很硬。以前每周城主都要和教会的教皇见一面，但现在已经很久没见了。而且城内也流传着一些不好的谣言，其中传的最凶的便是。说到这儿，凯瑟琳靠近了许秋，小声道：“科西切男爵是黑暗阵营的人，是杀害了老城主的元凶，要将风息城献给黑暗阵营。”许秋嗅着鼻尖的香气，感觉痒痒的，一抹鼻头道：“是吗？照理来说，这都是第一手的情报。”是无数玩家梦寐以求才能获得的消息。然而现在，凯瑟琳都毫无保留地告诉自己，这就是情同手足的好感度啊！凯瑟琳点点头，把食指竖在嘴唇前：“你可不要说出去，这都是谣言。”许秋笑着颔首，转而仰头看向远处风息城中矗立着的巨大的风精灵石质雕像：“这可不一定是谣言，这是我们风息城最出名的建筑。”不知不觉间。许秋和凯瑟琳已经来到了风精灵雕像的附近。凯瑟琳也是激动地介绍道：“想要前往
光明教会，必然会路过这座巨型雕像。风精灵雕像位于风西城的正中心，也是全风西城最热闹的地方。这里也围了不少的玩家，正双手合十的拜着雕像。许秋也是看向了这座足有50米高的巨大雕像。雕像的女子身形纤细，头戴兜帽，面带温柔微笑，双手展开迎向东方。用成语来形容就是拥抱太阳。这便是。风西城的信仰所在，风精灵，光明阵营的光明神龙，坐下四大精灵之风，风精灵希尔福 s e l s 丁，发现风精灵雕像是否参礼？提示：参礼后可获得 buff 风精灵的祝福，风精灵的祝福，效果：移动速度正 50% 闪避率正 30% 持续1 2 h。许秋现在还不准备出城，便没有参礼。但就在这时。一道悦耳清澈的吟唱声从雕像脚下传出，风吹来记忆的种子时间使其发芽长成故事。凯瑟琳听着，嘴角不自觉地露出笑容，踮着脚尖寻找。这是吟游诗人的歌声，好清脆、干净、悠扬的声音，一定是很厉害吟游诗人吧？他唱的这些词我还从来没听说过。而许秋听着这熟悉的声音，脸上笑容为之一僵。这声音该不会是那个酒鬼精灵吧？第七十九章，吟游诗人温妮。随后，许秋跟着凯瑟琳穿过人群，来到雕像脚下。只见一个身穿白色衬衣的黑发女子，背后披着绿袍，正半坐在石雕的基座上，一边弹奏着刚才的悦耳曲调，一边笑着轻声唱着。她的长发随意的梳成两个小辫身上的衬衣看起来很正式，但又有种说不出的休闲感觉，看起来十分自由、闲散。她的面容极美，看起来些许青涩，但又很是成熟。遥遥望去，又似乎与这座石质雕像有几分相像。许秋看见这个吟游诗人，眉角抽动的更厉害了，就是他，风精灵本尊，希尔福，真好听啊！我要把这声音录下来，当我的起床铃声。要是拿这个当铃声，我能一辈子不起床。这歌唱的不比临时抱佛脚押韵，直接让命途官方把这 M P C 做成虚拟偶像吧。每一位玩家都对吟游诗人的声音赞不绝口。恰好此时一曲终了，女吟游诗人朝着众位听众微微一躬，感谢各位的捧场啊！结果因为喝多了，幅度太大，差点掉下高台。哇！向后一扬，稳住身影后，拍拍平坦的小胸膛，呼，然后丝毫不知悔改，直接捞过身边剩下的半瓶酒，蹲蹲蹲，啊！一口饮完，女诗人霞飞双颊，目光迷离，摇晃着酒瓶。各位听众老爷觉得满意的话，就有钱的捧个钱场吧。我喝的酒越好，唱的就越好听哦。这话刚说出来，现场氛围为止一致。啊！随后，每个人都转过身去，瞬间跑远。哎，别走啊！女诗人想要挽留，结果一个客人都没留住，她满脸失落，感觉都快哭出来了。又是一批白嫖的，这都今天第三批了。她低头看了眼自己脚边的帽子，里面只有了几枚铜币，这点钱只够在猫尾酒馆里买杯度数最低的苹果酒吧。就在她无奈的时候，远处传来几道脚步声，随后便看见一位俊朗的绅士小哥。和一位光明教会的白衣主教走了过来，凯瑟琳将身上仅剩的十枚铜币放进了帽子。感谢你的演奏，这是我听过最好听的曲子。不过，能请你从风精灵雕像上下来吗？嘿嘿，听您答应游诗人见有人打赏，喜得直接跳下来，拍拍屁股上的灰尘，笑道：“虽然我感觉风精灵大人是不会介意这些的。你瞧，不是还有很多小猫在石台上晒太阳吗？”凯瑟琳眉头微皱，她顿时感觉这个吟游诗人油嘴滑舌的感觉。不亚于塔路呢。一时间，他在想怎么把帽子里的钱取出来。然而就在这时，就像凯瑟琳小姐说的一样，这首曲子真是太好听了。许秋走过来，满脸感动，眼含热泪，一定是风精灵大人显圣，才让出来此地的我听到如此好听的音乐。请务必让我客，呃不，请务必让我为您献上用以购买美酒的钱财。当即，许秋直接从背包里掏出了一个巨大的钱袋子。丁，你是否为？吟游诗人温妮打赏一万铜币，确认。温妮脚边的帽子瞬间消失在了堆成小山的铜币中。温妮，不是这，多少？吟游诗人温妮的翠绿色瞳孔骤然一缩，一万，酒都吓醒了大半。他捂着胸口后撤到墙壁上。小哥，小女子卖艺不卖身啊！你赶紧全收回，收回一点吧。许秋诚恳道：“请你务必收下。”凯瑟琳在一旁看着性格大变的许秋。一时间也没反应过来，不过许秋这么做定有他的深意。旋即，许秋双手合十
当着二人的面向着风精灵雕像参了个礼。有了祝福，等我到了光明教会，一定能够领个好任务。温妮发现盲点，满脸疑惑：“你想去光明教会领任务？给我这么多钱做什么？你把钱塞给光明教会，没准都能换个好任务吧？”许秋一脸理所应当：“不，我相信命运。”我去光明教会途中遇见了你，听到了如同风神低语般的美丽歌声，我差点以为你就是风精灵本尊。我甚至听到今天的风儿都有些喧嚣，这一定是风精灵大人在对我说着什么。但我还不够虔诚，无法理会风精灵大人的意思。温妮的脚趾扣地，被酒染红的白嫩小脸更加红润，就像她爱喝的苹果酒一样。别说了，别说了，此刻我就是希尔福大人最虔诚的信徒。不行，我要再打赏两万。别给了，别给了。拦住榜一大哥后。温妮清清嗓子，嗨嗨，那他伸手一招，一顶嵌着羽毛的宫廷帽出现在他手中，被他戴在头上，地上的钱财也是随之入了账。这些酒钱我就收下了。我也祝小哥你在光明教会能够领到一个不错的任务吧，没准风精灵真的感受到了你的虔诚，愿意显灵呢，可不是吗？自己老虔诚了。许秋诚恳点头，随之目送着温妮远去。随后，叮，吟游诗人。温妮，对你的好感度加一百。许秋微微一笑，心中暗叹一声：“计划通，这好任务不就要来了吗？”只有凯瑟琳站在原地，怪怪的看着许秋。有没有一种可能，就是说，刚才许秋打赏给温妮的钱是自己给她的，拿自己的钱打赏给别的女人，更像教会里信徒说的那种渣男了？不对，黄昏不是这样的人。离开雕像，许秋有了一宿加成后，加速和凯瑟琳来到了光明教会。此时的光明教会，那叫一个人满为患。想要挤进去，好像不容易啊。许秋漫不经心道。凯瑟琳闻声委婉一笑：“有我在，不会的。”当即，凯瑟琳踏前一步，身体亮起一道圣光。玩家们回头，是谁在装逼？好耀眼啊！谁的 AI 高闪？踢了。结果玩家还没嚷嚷两句，突然几道身影就从教会中飞出来，啪啪几脚就踢开了挡路的玩家们。随后瞬间列队，从凯瑟琳身前到教会门口，整出了一条宽敞的大道。直到现在，所有人才看清了那些打人的身影。是，教会骑士，他们怎么会在这儿？我听 NPC 说，这不是只有在教会受到威胁或者迎接重要人物的时候才会出现吗？下一刻，排成两排的教会骑士整齐单膝跪地，恭迎白衣主教回归。现场所有玩家顿时震惊的一个字都说不出来了。随后。许秋和凯瑟琳也就在教会骑士的恭敬下，缓缓走进了教堂。列队一消失，现场氛围再次被引爆。卧槽，好挺帅啊！如果我没看错，刚刚那个男的也是玩家吧？凭什么？大丈夫当如是？这是主教回归，穿这么好看，我还以为是新人走过场呢。教堂内，我去申请红衣主教试炼，你先随处看看，等我出来再给你发更高级的任务。凯瑟琳对着许秋道。没事，我等你。留下一句暖男语录后，许秋便目送凯瑟琳离开。待到凯瑟琳的身影消失在教堂，一众信徒唰的围过来。这位朋友怎么称呼？您和凯瑟琳主教什么关系？进行到哪一步了？主教很久没有这么笑过了。光明的朋友，你想要什么任务？随便挑。听着一众 NPC 的询问，许秋无奈一笑：“这都什么和什么啊？”许秋一脸虔诚，比圣骑士还圣骑士。各位光明的同僚。请允许我先向风精灵大人的神像参拜片刻，众人瞬间让开。许秋也是转而看向教堂内小型的风精灵雕像，这座雕像比外边广场上的那座更加精细，表面也散发着一道青色的光辉。许秋来到这座神像前，嘴角随之咧开一丝笑容。风精灵大人，我为帮助光明阵营而来，如果您能听到我的呼唤，那就请您派发给您忠诚的信徒一个任务吧。许秋话音刚落，一道清风就吹进了教堂。远道而来的旅行者，是你在呼唤我吗？我的光明神啊！我看到了什么？风，风精灵降临！我当了四十年信徒，第一次见到风精灵本尊。希尔福大人比石雕美丽多了。我的光明神啊！风精灵，希尔福大人显灵了！许秋满脸惊讶，脸上的神色要多虔诚有多虔诚，要多感动有多感动。风精灵大人，我竟然见到您了！心中一笑，说：“希尔福，希尔福道。”许秋当场就掏出钱袋子，放在了神像前供奉桌上。希尔福看见这个钱袋子，心中一怒：“这是哪来的土豪啊？动不动就花钱！我唱了那么久的歌都没挣这么多。”
，最讨厌这样的信徒了。丁，风精灵，希尔福，对你的好感度加一，当前好感度，中立。许秋内心一笑，不愧是最容易被收买的精灵。身着白青色布片的风精灵飘在半空，一头青黑色长发自然飘散，面带慈善的看着许秋。外来的旅行者是吧？我听到你的呼唤了。光明神龙座下的风精灵，希尔福浅浅笑问：“你说想要个任务是吧？”许秋义正言辞：“是的。”希尔福微微闭上双眸：“任务吗？简单的会令你得不到锻炼，困难的会令你浪费了时间。”说到这儿，希尔福重新睁开眼睛，整个教堂都为之亮起青光，吹起了温柔的凉风。希尔福看向许秋：“我会从你身边的风听出你曾经历过什么样的故事，来为你派发最适合的任务啊！”希尔福突然叫了一声，众多信徒突然一愣：“希尔福大人从风中听到了什么？这这这，都是你做的！”第八十章阶段任务。若你困于无风之地，许秋满脸虔诚的面生遗憾。抱歉，是我能力不足，只做了些不堪入目的小事情。希尔福看见许秋这表情，差点就骂出一句精灵粗话：“你管单挑 BOSS， 单刷副本，刷隐藏成就，击杀深渊生物，从黑暗祭祀手中活下来，拒绝祭祀色诱和加入黑暗阵营，叫不堪入目的小事情。要不我起来，你坐这儿得了。”嗨嗨，看来是我小瞧你了。来自异乡的旅行者，希尔福清清嗓子，正视起了眼前的男人。这个名叫黄昏的旅行者，竟然有这么强的战斗力，而且他现在才十五级。那件事情或许可以拜托他了。当即，希尔福遣散了其他信徒，看向教堂西边。你可知道，风西城西边城墙的另一侧是什么？许秋闻言，心中大喜。这隐藏任务不就来了吗？许秋试着回复：“是敌人。”希尔福微微摇头：“不是。”沼泽森林，许秋，你知不知道这么说会显得你很没有文化，也是自由无法抵达的无风之地。闻言，许秋稍稍一愣，这句话一下子就升华了。许秋没有回应，继续等待着下言。这里是光明阵营与黑暗阵营的交界处，与你曾经去过的骨灰走廊类似，但这里战争更为频繁，千百年来，无数清风骑士前赴后继，却永远葬身在了沼泽之中。身体与灵魂长久无法解放，滋生了怨念，化作恶灵。他们该获得自由了。许秋沉吟片刻，回应道：“我明白了，您是要我去接他们回来。”希尔福面容微微一怔：“不啊，我是让你去干掉他们。”许秋下划线，听听，这说的是人话吗？你真该让那些清风骑士听听，他们信仰的风精灵是个什么玩意儿。但你说对了一半，风精灵此刻又道：“不过只有战胜他们。”平息他们多年的怒火，才能将他们带回来。你愿意帮我将清风骑士们带回来吗？作为奖励，我会给予你一丝超凡的奇迹。丁，是否接取阶段任务？若你困于无风之地，一任务目标：前往沼泽森林，寻找清风骑士的尸体，引渡他们的灵魂回归自由风雅。任务难度 ：A。任务奖励：希尔福好感度，光明教会，声望，上古血脉。任务提示。清风骑士们积攒了多年的怒火，如果你要引渡他们，将会激起他们更强的战斗力。小心对待。阶段任务。卧槽！许秋倒吸一口凉气。风精灵出手是真阔绰呀、啊。阶段任务是命途中最受欢迎的任务，没有之一。对于玩家来说，任务难以获取，而阶段任务相当于至少接取了两个，而且下一阶段的任务品阶绝对会比第一阶段的任务要高级。第一阶段的任务就是 A 级，岂不是说自己至少还能领取一个 S 级难度的任务？那品质都上极品任务了呀！而且奖励的最后一栏好像写了个上古血脉。什么叫上古血脉？龙、泰坦、精灵、天使、恶魔，一切传说中的强大存在，统称为上古生物。这种上古生物的血脉便被称为上古血脉，也只有拥有上古血脉才能成神。这就是风精灵希尔福口中说的超凡的契机，这还要啥自行车？重振清风骑士荣光，我辈义不容辞。丁，你成功接取阶段任务，若你困于无风之地，风精灵见许秋接取，也就微微一笑。那么就交给你了，勇士。顺带着，风精灵伸手一招，一缕清风吹来，停在了许秋手中。这件道具借给你，想必能帮到你的忙。许秋看向手中清风罗盘，简介。战场中，清风骑士互相感知队友存在的罗盘，效果能够感应附近的
《清风骑士》《风之囊》，简介：能够容纳万缕清风的布囊。效果：背包扩容一百乘以一百乘以一百。死！许秋倒吸一口凉气，这俩道具可太管用了。一个能够帮自己快速找到目标物，一个直接把自己的背包扩容了一百万立方米。这次的钱花的可太值了。要知道，有的人就算花钱都无法获得这么珍贵的隐藏任务。去吧，勇士，留下这句话。风精灵便消散在了教堂之中，许秋也是坚定了目标。那么现在就是去沼泽森林。许秋本来还想等一下凯瑟琳，但后来出现的信徒说，红衣主教的晋升仪式步骤繁琐，要花很长时间。您是亲自领取了希尔福大人任务的勇士，我们身为风精灵信徒，一切以风精灵教义为最高命令。你还是走吧。许秋掉头就走，离开了教堂，朝城外走去。反正有治疗符石。到时候让他给我发微信就行。许秋这般说到时，已经来到了城西处。叮，你已进入沼泽森林。叮，受环境影响，你获得状态移动受限。移动受限，效果：移动速度负 20% 闪避率负 10% 熟悉的 d e b u f f 呀。许秋无奈一笑，看向周围如同雨林般、植被异常茂盛的环境。沼泽森林不只有森林，更是还有沼泽，常年降雨丰富的地理环境。使得这里的土壤很是湿黏，经常影响玩家行动。所以，在风西城参礼风精灵雕像时，获得 buff 才会只有移速和闪避这两种。属实是对位对到废管子了，玩家就需要这样的 buff。但实际上，不过是希尔福那个酒鬼只能加这两样罢了。想加攻击？没有。想加防御？不会。想加魔法？找水精灵去。希尔福身为光明神龙。坐下最强精灵，强就强在一手，谁也追不上，谁也打不过。当然，也正因为如此，希尔福其实谁也打不过。窸窸窣窣。就在这时，许秋身侧的灌木丛突然传出一阵草叶摩擦声，随后一条足有十米长的深绿色黑斑巨蟒就从中爬了出来。大力草蟒，简介：很大力的草蟒，喜欢伏击落单的女，而不是女人。等级： 16攻击： 618生命： 8,400。技能缠绕、绞杀、强劲肌肉、顽吞、绞杀。描述：挣扎吧，我就喜欢看你这种干不掉我的样子。效果：禁锢住对方后，令敌方持续掉血、强劲肌肉。描述：仔细看去，每一个鳞片上都有八块腹肌。效果：力量判定比例提升，防御力提升。顽吞。描述：啊呜，母母母。效果：将目标吞下后，持续扣血效果大幅提升。这家伙，纯纯的物理战斗型怪物，没有什么花里胡哨的技能，而且，因为他能够禁锢敌人，而且力气极强。大力草莽一度被评为散人玩家最不想遇到的敌人。一 v 一大战的时候，只要被控住就是一个死。最让人感觉痛苦的就是，如果不幸活过了缠绕加绞杀，那接下来就是让任何人都难以接受的完吞了。被大力草莽吞入腹中后，将会承受到来自四面八方的肉壁的挤压。浑身上下又湿又黏，又热又疼，极为痛苦。别问许秋是怎么知道的，把我当成落单的了。许秋望着不断逼近的大力草蟒，伸手亮起一张光牌，那就开始荣耀的单挑吧。大力草蟒闻声后发出一道嘶鸣，他最喜欢和人单挑了。结果下一刻，唰，一个人变成了四个人。大力草蟒都没想到，这正餐还自带小菜的。其中一个小女孩还一脸嫌弃的靠了过来，四。那就先吃你吧！看见这个小家伙自己走了过来，大力草莽直接张开大嘴，唰的一下子就朝着小家伙吞了过去。小女孩像是上课回答问题一样，抬起一根白嫩的小手，宽大的袖子顺着细瘦的胳膊滑下。然后，就在大力草莽冲到跟前的瞬间，一巴掌呼的扇了过去，甚至扇出了破风声。砰！负 2,404 暴击！咔嚓咔嚓！大力草莽的蛇脑袋瞬间被扇到了一边去。下巴都脱臼了，这一巴掌打的大力草莽脑袋嗡嗡的，哼，发生什么事了？自己怎么小半血都没了？负二百四十，负二百四十，负二百四十，而且自己还中了蛇毒。这小女孩是哪家的蛇亲戚成精了吗？怎么攻击还带蛇毒的？而小女孩扇出一巴掌后都没看蛇，而是嫌弃的把手在衣服上蹭了蹭，还扭头看了眼那两个一模一样的女孩。眼里有些怀念，要是像以前自己和其他两个头一块动手
，他已经死了。奶佣跟现在一样，需要自己打三下。但现在，自己的其他两个头正蹭在主人怀里，抱着说话不腰疼的骨气。豆豆加油，再来两下就死了。豆豆顿时有一种自己被自己牛头人了的感觉，随后扭回头来，重新看向这条大力草蟒，然后嘟起小嘴，气呼呼的撸起袖子，在大力草蟒害怕和震惊的目光中。脸上响起了清脆的快板声，啪，负 1,603 啪，负 1,604 啪，负 1,601 期间，大力草莽也试过反击，用自己的尾巴狠狠抽过一次痘痘，但负十二暴击。大力草莽看着自己的伤害，怀疑起了莽生。如果没记错的话，自己应该是蛇族中最擅长近身战斗的种族来着，但他并没有怀疑多久。因为下一瞬，他就被赶时间回主人身边的豆豆给一脚踩成了蛇油膏。叮，恭喜你成功消灭大力草蟒 LV 1 6经验加483铜币加23蟒皮加一。叮，命运触发，额外获得经验加3381七倍，铜币加32 14倍，蟒皮加六六倍。好好好，辛苦了豆豆。许秋接住跑回来求抱抱的豆豆，满意的看向系统提示，真是好久没看到这个面板了呀。相较于新手村的怪物掉落，主城的怪物掉落比例更高。经验掉落从等级经验的 1.20 分提升到了 1.30 分，货币掉落从等级货币的1比一提升到了1比一点这也是之前玩家迫不及待想要离开新手村前往主城开荒的理由之一。能挣的更多了，不过素材掉落就没变化了。许秋从地上捡起蟒皮，耳边也是弹出了熟悉的提示：叮，检测到素材，蟒皮中含有精华，强劲肌肉。绞杀，叮，素材强劲肌肉绞杀，适合卡牌、召唤、游荡触手，强劲肌肉，品质绿色优秀，效果防御力加30最终力量判定加20进度零五百，绞杀，品质绿色优秀，效果禁锢效果持续扣血，基础力量判定正 10% 进度零五百，望着这两个可以提升触手战力的精华，许秋倍感精神。开始新一轮的变强吧！刷，无数道熟悉的光芒出现在许秋身边，嗜血魔狼，双炎龙息，嗜血符王，吼呜，嘶吼，吱吱吱，召唤物们再次出现在战场上后，发出了舒服的叫声。第八十一章，清风骑士残魂，好久没有出来战斗了。上次遇见塔露娜的时候，他们虽然出来了，但主人怕让他们死，所以没让他们战斗，这就让本职工作室战斗的他们。很是无地自容，但这一回，他们要列个痛快了。去吧，得到许秋的命令，嗜血符王优先带着血屠蝙蝠们飞了出去。许秋顿时觉得眼前开阔了不少，原本被高大树木遮挡的视野，在蝙蝠们的探测下，连在树枝缝隙处的瓢虫在做什么都看得一清二楚。这种开视野的感觉，比当刺客的时候爽不知道多少倍。许秋啧啧称奇，每当嗜血符王发现怪物后，都会对其进行标记，随后就轮到嗜血魔狼和双炎龙息出场了。好，啪嗒啪嗒啪嗒，召唤物们飞速移动，迅捷的脚步溅起不少泥点，扑向他们的目标敌人。嘶嘶嘶，一只大力草蟒正准备草蟒，以此来加速大力草蟒。一族的怪物刷新速度，结果下一瞬，几只巨狼突然冲了过来，被捉奸在树底下的他吓得一挣扎，一个哆嗦。两条蛇鞭直接断在了入口，嘶吼，疼得他猛然发出一声痛嚎，但他也只能叫这两声了。那几头狼没有丝毫犹豫，朝着自己就发起了接连不断的攻击。负八百三十二，负八百六十五，团结正百分之四，负九百，团结正百分之四，负九百三十五，团结正百分之四。他一个扭动的功夫，半条血管瞬间蒸发。他也试着迅速找准一只嗜血魔狼，一个转身缠了上去。但刚禁锢住他，发现对方的头顶只冒出了3023013303这样的伤害，这是哪来的狼？怎么这么硬啊？自己的蛇鞭根本就不能比，自己暴怒之下的伤害也被抵消了一半，太恐怖了！这还是光正面御敌受到的伤害，那群狼可不止这几只啊！沼泽森林，这是要变天了吗？不行，要赶紧把这些消息告诉古树妖王，不然就会。叮，恭喜你成功消灭。大力草蟒 LV 1 6经验加 482， 铜币加24蟒皮加一。叮，命运触发，额外获得经验加 
，十倍；铜币加九六，四倍；蟒皮加十二，十二倍。这次运气不错，获得了十二张蟒皮。许秋从嗜血魔狼口中接过叼过来的蟒皮后，满意的将其放入背包，每杀一只，自己就能获得数倍掉落。这五百张蟒皮的需求，过不了多久就能达到。许秋暗暗点头，于是带着召唤兽们一边刷怪，一边朝更深处走去。这儿的怪物。毕竟太弱了，早点升到二十级就能早点学习飞牌。许秋对二十级心神向往，又到了战力大提升的时候。命运、衔尾蛇剑、技能、卡牌，这些等到了二十级时都会更新。我又能获得什么新效果、新卡牌呢？许秋咧嘴一笑，拍拍身边三只萝莉的小脑袋：“你们也去活动活动吧。”豆豆和泡泡激动的点了点头，静静稍稍颔首，便跟在他们两个身后朝远方跑去了。许秋望着这三小只，也是疑惑，不明白为什么地狱三头犬为什么会变成三只小萝莉，倒是也有一点合理之处，那就是多重攻击天赋无了，不过效果倒是没有变化。如果豆豆泡泡和静静攻击同一目标的时候，也算是对同一目标造成了多重的伤害，而且现在他们分开后，就像是成了三只超强的精英怪，成功解决了多线作战时人手不足的问题，攻击没变，防御没变。就是生命值从原来的 29,113 分化成了 9,704 生命值比普通的嗜血魔狼还要少，这也是许秋不轻易让他们出手的原因之一。这一下真成轻盈体柔了。许秋望着哒哒哒的朝远处走去的小萝莉，不由扶住了额头。每次让他们撒出去战斗时，许秋都莫名的有一种雇佣童工的罪恶感。尽管他们的年龄比生命值还要多不知道多少，我也战斗下吧。为了消除心中的罪恶。许秋手中捏出一张光牌，同样加入了扫荡的战斗。嘎吱吱！就在这时，许秋身侧的一棵足有二十米高的巨树突然发出一阵刺耳的摩擦声响，他如龟甲般粗糙的面容上也随之浮现出了一张正在狞笑的人脸，看起来很是恐怖。许秋见状，微微一笑，随机怪物：树妖啊，树妖！简介：受深渊气息感染，获得了疯狂能量的树妖，隐藏简介：风息城。贵族将其奉若成手的信仰灵植，御剑请绕着走，不可随意攻击，击杀。等级17攻击300乘以 3， 生命1万。技能多重抽打，寄生种子，飞叶快刀，扎根。多重抽打，描述啪啪啪啪。效果每次攻击可造成多重伤害。寄生种子，描述我要在你体内播种。效果战斗时可吸取对方生命值，恢复自身生命值。飞叶快刀，描述荷塘盟绝技，练到极致，粘液飞花极为武器，效果树妖可远程攻击，扎根，描述稳如泰山，效果防御力提升，攻击距离提升，每秒可恢复生命值。被柯西切，贵族们视若珍宝，不可随意击杀。许秋冷哼一声，能把被深渊感染的怪物当成信仰，柯西切这老小子还当光明阵营的城主。结结结结！就在这时，树妖发现了许秋所在，发出一声怪笑后，树枝一扭，三条藤蔓猛然抽向许秋。许秋侧身向右一转的同时，手中光牌静止甩向树妖，咻！负三百八十二，暴击！砰！一九一零，五倍，切牌，效果触发。三八二一九一零，砰！接连一道爆炸声响起，树妖的生命值瞬间消失了百分之四十五。姐，迎头遭到痛击的树妖，直接消失了半个脑袋，模样看起来更加凄惨，恐怖，运气不错呀。许秋不由眼前一亮，切牌是自己绅士套装的武器，绅士卡套的效果二，有 10% 的几率造成第二次追加攻击，一直以来因为几率太低而从未触发过，而这一次还正好触发在了自己暴击的时候，相当于直接暴击了两次。许秋这伤害。也直接把树妖给干蒙了。以往有人遇见自己都是绕道就跑，结果自己今天遇到一个敢还手的，就打了一下，还差点把自己给烧成炭。这人怎么这么厉害？他赶紧开启扎根技能，想要恢复下自己的生命值，但许秋根本不给他这个机会。进入战斗状态后，许秋攻速拉满，直接开干。咻咻咻咻，砰砰砰砰，数张光牌射去，树妖成功暴毙。叮！恭喜你成功消灭树妖 LV 1 7经验加 511， 同币加26树心加一。叮！命运
，触发，额外获得经验加幺零二二两倍，铜币加三三八十三倍，树心加六六倍。望着背包中多出来的一个绿色光团，许秋满意点头，嗯，新的素材，这个树心可是风西城的一个隐藏任务的关键道具，越多越好。确实，如果被风西城的人知道自己在收集树心的话，肯定会发生不妙的事，但。只要不被知道就好了。自己的风之囊可是大得很呢。然而，就在许秋准备让召唤兽们以寻找树妖为主要目标时，许秋背包中的清风罗盘突然发出一阵动静。许秋停下脚步，这个信号是附近有清风骑士。滴滴滴，这个信号的震动频率距离许秋自己当前的目标还有段距离。之所以能被许秋感知到，则是因为有召唤兽出现在了清风骑士周围。并且将其成功激活，在哪？许秋当即沟通起了出门在外的召唤物们，并且很快就有了答案。目标是在北边的一只血图蝙蝠发现的，在一公里外，还挺近。许秋找准方向，开始朝那边赶去。路上不忘给其他的召唤兽发去命令，集合。约莫十分钟后，在弯弯绕绕的沼泽地形的干扰下，许秋终于是赶到了目的地。在那里的沼泽上，有一道鬼魂般的青色半透明虚影。虚影身穿残破的铠甲，如同僵尸般在沼泽上缓慢绕圈。许秋自认从未见过这样的怪物，但这却让许秋更为欣喜。这说明什么？说明这是只有领取了隐藏任务才会碰到的隐藏怪物。干掉后，呃，不是，超度后，肯定也就能获得隐藏奖励嘛。当即，许秋目光一闪，眼前浮现出了那道青色虚影的面板属性——清风骑士残魂。简介：清风骑士的后勤兵种。战力最弱的存在，死后尸体沉入沼泽，灵魂化作不屈的恶灵，等级二十，攻击两千加五百，生命两万加一万，技能风之翼，风王结界，风刃，风之翼。描述风精灵赐福后而永久存在的透明双翼，效果移动速度翻倍，闪避率提升。风王结界。描述无形的风扭曲着空间，让人看不清它的武器与装备，效果。获得护甲穿透，攻击力提升，防御力提升，生命值提升。锋刃描述凝聚风之力量，对目标发射锋刃，效果对目标造成无视防御的高额风属性范围伤害。最弱两个字什么意思来着？许秋望着这很是豪华的面板，一时陷入了沉思。一个最弱的后勤兵，真正的不是 BOSS 的小兵，都是二十级，还有着足足两千五百的攻击力，足足三万的生命值，这尼玛！一般的同等级的 BOSS 都不一定有这战斗力，而且他还有着风精灵希尔福的祝福，又有移速加成，又有闪避率加成，马德绝了！许秋深吸一口气，向着所有召唤兽下了命令：上！当即，所有的召唤兽应声而动，嗜血蝠王优先带着血图蝙蝠们遁入黑暗后，飞速移动到对方的身旁。就在他们准备发射血针测试下清风骑士的防御力时，突然，清风骑士。先有了反应，他一转身，甩开手中的武器，旋即一道巨大无比的锋刃，直接斩向了半空中的嗜血蝠王。第82章：枫叶，风元素亲和力提升，刷，负 6,500 负 6,500 负 6,500 负 6,500 一道猛烈的破风声响起后，天上的血图蝙蝠瞬间暴毙一半，被破除隐身的嗜血蝠王也是脑袋一歪，眩晕的掉落到了泥地上。许秋眼睛都瞪直了，多少？这伤害直接让许秋看不懂了。面板攻击 2,500 造成伤害 6,500 仔细查看伤害来源后，许秋眉角一抽。风刃本身的加伤就是两倍，以及清风骑士对领取。若你困于无风之地，任务目标以外的单位造成伤害时，提升 30% 这尼玛，妥妥的数值怪啊！颜珠算个屁，他打我不会有额外加伤。说的好像不加伤我能从他手底活下来一样，许秋眉头一皱，没有耐心了，加紧攻击。原本就已经在靠近的召唤物们更是直接冲了上去。还好清风骑士、风刃技能不会连发，不然一死一大片，战损极高的离谱了。通过刚才那一击，许秋也明白了一件事：清风骑士是自带破影的，他们似乎能够通过空气的波动侦查到隐身单位的靠近。这妖牛批的家伙竟然只是个后勤兵。许秋再次对这件事表示震惊。好在许秋的召唤物们战斗还是很强的。纵然清风骑士奋力挥舞手中的武器
，每次都能对靠近的嗜血魔狼造成不俗的伤害，但生命值还是如同赤华来世般飞速下降。通过观战，许秋也是发现了战斗中蜂王结界的特殊之处，自己根本看不出清风骑士手里拿的什么武器，也看不透他究竟传了多厚的铠甲。他手中的空气一甩，能够抽打到两米外的嗜血魔狼。双炎龙息喷吐出的炎液，命中到距离他体表几厘米的距离后，便会散开，像是被风吹散，伤害直接被抵消大部分，就像是穿了国王的新衣，拿着国王的武器一样。许秋疑惑地猜测道：“所以才叫蜂王结界吗？那究竟是什么样的攻击，能够穿透这个风的结界，将其置于死地呢？总不会是像我这样乱狗咬死吧？”许秋望着扑在清风骑士身上疯狂啃咬的三小只，一时发出轻笑。不知道为什么，每次看见这三小只战斗，总感觉画面就变得怪异了不少。不过泡泡、豆豆和静静的战斗力是毋庸置疑，有了他们三个加入，战斗结束起来也就更快了。不过，当清风骑士的生命值降到最后一点的时候，便锁住了。死，不会再回个满血吧？许秋刚这么猜测，就看见清风骑士的残魂头上冒出一个大大的。这图标许秋可太熟悉了，有特殊剧情啊！当即，许秋就来到了清风骑士身边，还不待许秋开口询问，清风骑士就先有了动作。他僵硬的抬起脑袋来，戴着铁质头盔的他看向许秋：“是谁？”现在的清风骑士看起来虚弱至极，但却拥有了一丝的理性。许秋稍稍思考，回应：“我是让你重归自由的人。”清风骑士闻声沉默许久，来杀我的呀，许秋！这清风骑士。怎么和希尔福一个脑回路？该说不愧是信仰希尔福的人吗？然而这时，清风骑士却是微微扬起头来，看向密林顶端，亮着红光的双瞳微微闪烁。我已经死了这么久了吗？这里看不见天，听不见风，回不了家。声音之中满是对家乡的遗憾与无奈。就这样吧，陌生人，成全我，杀了我。清风骑士放弃了挣扎，沉默的低下头。他似乎有很多话想说。但都憋在了心中，我可舍不得杀你。许秋微微一笑，从背包中取出了一个模样破旧、看起来就像是个普通酒袋子的风之囊。而下一刻，一缕清风夹杂着酒香从中吹了出来。清风骑士稍稍颤抖一下，重新抬起了头，看向风的源头。这是风的声音，似乎透过风，清风骑士听到了很多很多。渐渐的，他的身体不再颤抖，真正的放松了下来。希尔福大人，您来接我了。许秋看着这位清风骑士，口中喃喃低语的说着，身躯逐渐变得更加透明，双瞳中的红光散去，恢复清澈，最终灵魂渐渐离地。许秋只听到了末尾的一句：“都在啊！”猫尾酒馆中，一位面容微醺的女吟游诗人，一手摸着酒桌上的花猫，一手举着酒杯，对着窗外，像是在敬着谁，微笑的自言自语：“欢迎回家。”这般说的他，虽然没有喝，但杯中的苹果酒却越来越少，凭空消失了去。老板，再来一杯。桌子上的花猫享受着吟游诗人的轻抚，静静地趴在那里，轻声打鼾。酒馆的其他地方，喝酒的人、打牌的人比比皆是，没人注意到这里发生了什么事。一切如常。清风骑士的灵魂散去，咕噜咕噜。沼泽的地面上冒了几个泡后，一具骨架逐渐从沼泽下漂浮起来。风之囊此时出现了一股吸力，这具骨架也是离开沼泽，洗净铅华，随之被风之囊。吸了进去，叮！恭喜你成功收集了一具清风骑士的尸体。若你困于无风之地，任务进度更新，请再接再厉。系统生毙，尸体消失的地方也随之爆出了一些道具。除了毙掉的经验铜币以外，便是一件令许秋眼前一亮的装备了——清风护足。简介：清风套装的鞋子部位，清风骑士的制式装备，品质绿色优秀。位置：鞋子。职业。战士、骑士，效果敏捷加二十，力量加五。清风套装，简介：背黑你追不上我。套装：头盔、胸甲、护手、腰带、腿甲、鞋子。武器：七分之一。两件套，敏捷加十，移动速度正 30% 闪避率正 10% 四件套，敏捷加二十，移动速度正 60% 闪避率正 15% 六件套，敏捷加三十，移动速度正 100%。闪避率正 20% 一套以敏捷为主属性的套装啊，这属性无敌了。成套之后
，单是敏捷属性就能提升足足六十点。顶一名玩家从一级升到十级的全额敏捷加成了，还有双倍移速和百分之二十的闪避率。这装备我记得风息城有卖，但是这属于军备物资，需要声望等级达到，尊敬才能解锁购买，而且单独一件就要花五百点声望。望着手中这双鞋子，许秋嘴角露出一丝微笑，这可是个之前的稀罕物。许秋将其收入背包，看向了另一件掉落物——枫叶。描述一片由枫凝聚而成的叶子。效果：使用后枫元素亲和力加一，移动速度正 1% 使用上限20。枫叶。许秋眼前一亮，这可比刚才的清风装备好多了。元素亲和力是一种会影响到玩家的魔法效果的属性。换算的话，每一点亲和力会提升 1% 的属性伤害。比如一点火元素亲和力。能够使火属性魔法效果正 1% 对于法师来说，元素亲和力就是爹。九成九的法师到了后期学技能的时候，都是看自己哪项元素亲和力高，再学什么技能。而这片枫叶，不仅能够提升一点枫元素亲和力，还能够叠加 1% 的移动速度。要说游戏里什么属性最为重要，除了决定生死的生命值以外，就是方便崩撤、卖溜的移动速度了。在命途里有句老话：“一杯茶，一包烟，一条小路走一天。”可想而知，命图的地图有多大，移动速度有多重要，这还有什么好犹豫的？使用，虽然自己没有风属性魔法，风属性亲和力没用，但这移动速度甚香。叮，你使用了道具，枫叶，风属性亲和力加一，移动速度正百分之一，二十分之一，用满之后能提升百分之二十的移速，不少了。许秋很是满意。掉落物检查完毕，许秋长舒一口气，这样。就算完成一段任务了吧？许秋感觉，若你困于无风之地，这个任务或许比自己想象中要困难不少。我这不是花钱找罪受吗？许秋面容有些便秘，这样的话，也是时候提升些战斗力了。当即，许秋查看了眼背包中的金币，让我看看，我能给你们升几级吧？第八十三章一掷千金，全面提升，余额八十八金，七十二银，三十四铜，八十八万。看着这个吉利的数字。许秋为之一愣，我什么时候这么有钱了？就在这时，许秋耳边又传来数道系统提示：“叮，林子云，为你转账二十枚银币，已自动入账。”叮，林子云，为你转账十八枚银币，已自动入账。叮，林子云，为你转账二十枚银币，已自动入账。这一看，许秋才发现，不知不觉间，林子云已经给自己赚了上百笔的账。这是，许秋看到这些转账记录后，瞬间明白了。这是林子云让人通关，暗还洞窟后给我转的账。因为每次副本只能进入二十人，所以每一笔钱都没有超过二十银币，但次数极多。再加上我之前打怪和任务奖励，才有了现在这个数目。当即，许秋将钱拨给了自己的召唤兽们：金币十六，召唤嗜血魔狼，六级七级，名称嗜血魔狼，等级七级，攻击八百六十七加十加一百九十五。魔法攻击 x 3 4 0百分号加尖牙利爪加命令光环，防御130魔法攻击 x 70% 生命 14,480 魔法攻击 x 5,600% 金币16召唤双炎龙息六级七级，名称双炎龙息，等级七级，攻击 1,066 魔法攻击 x 380防御204魔法攻击 x 80% 生命 8,670。一千七百三十四，魔法攻击 x 三四零零百分号加灵皮，金币二十四，召唤嗜血符王五级七级，名称吸血王符，等级五级，攻击一千二百二十四，魔法攻击 x 二五零百分号加敏捷 x 百分之四百八十，防御七十七，魔法攻击 x 八零百分号加敏捷 x 百分之一百零五，生命六千二百三十七。魔法攻击 x 1 3 2 0百分号加敏捷 x 百分之两千九百，金币二十九，银币五十，召唤游荡触手一级七级，名称游荡触手，等级七级，攻击两千二百四十四，魔法攻击 x 百分之八百，生命零，魔法攻击百分之零，防御三百五十七，魔法攻击 x 百分之一百四十，判定六十四，力量加七零百分号加二十百分号，等级加滑溜溜。转瞬间，许秋的钱包就蒸发了八十五万，花钱如流水。许秋满脸痛苦，这是花钱如洪水啊！当然，这也算是氪金买战斗力了。如今，许秋的召唤兽们的战斗力也是统一翻新了一遍。
，战斗力不可同日而语，特别是自己的游荡触手，力量判定数值也飙升到了64虽然自己当前的力量属性才34点，但哪怕敌人的力量属性高达64照样会被自己给控制住。而且，我身上总计有五条触手。许秋一笑，瞄准身边的一棵树，缠绕，咻咻咻吸溜，一道道带水声、破空声响起。五条触手同时对那棵树进行了越凶腹、卸腹、龟甲腹。别问五条触手为什么只能缠三种方式，有两种方式绑了两次。那棵树这辈子都没想到自己会受到这么高级的待遇。许秋心念一动，这棵树猛然摇晃起来，咔咔嚓，随后竟然就这样拦腰断开，变成了两截断木。这，就是力量碾压。在断木上被触手缠绕过的地方，还被腐蚀出了树道深深的痕迹。这是。腐蚀粘液产生的破甲效果，如果对同一目标施加捆绑束缚的话，只要力量低于320动都别想动。就算是塔露娜，想到塔露娜，许秋笑容一僵。以塔露娜的强大，应该是控不住他的，顶多用腐蚀粘液效果降低下他的物抗和魔抗。不过，能破了他的衣服也不错。许秋微微一笑，收回自己的触手，这样我的近战能力也更加有保障了。旋即。许秋看向周围升级的召唤兽们，继续刷怪吧。吼呜！召唤兽们应声散开，循着之前血图蝙蝠标记着的怪物痕迹，继续战斗了去。许秋也是朝着自己选定好的怪物目标前去练起了手。没过多久，许秋突然听到一阵熟悉的提示：“叮，恭喜你经验达到满值，成功提升至16级。”叮，检测到你的命星为16已为你发放16点自由属性点，请及时分配。升级了，许秋微微一笑，我就知道快了。早在之前在新手村的时候，自己就获得大量的经验奖励，距离升到16级也就差临门一脚。这刚到沼泽森林，没多长时间便把这一脚给补全了。至于属性分配，智力拉满，这16点智力属性下来，许秋与召唤兽的战斗力再涨一减，这下就彻底不用担心战力问题了。随后，许秋便将有限的生命投入到了无限的对怪物的制裁中去。刷怪过程中，许秋也是顺带着查看了一眼属性这个素材，前世的自己，只知道他与林子云接过的一个隐藏种族任务有关。而这一世，许秋试着用卡牌师的职业特性观察了下他，叮，检测到树心中含有精华、多重抽打、寄生种子、飞叶快刀、扎根、慢性毒药。四，望着这熟悉的遗留精华，许秋不免倒吸一口凉气。上次从素材中看到这么多的精华，还是在嗜血蝠王的血珠里。没想到这颗树心里也有这么多精华，而且，叮，素材树心中的精华多重抽打寄生种子与游荡触手极为适配，建议融合。这颗树心里的精华也和游荡触手很配啊。许秋微微一笑，看来这次的沼泽森林。之旅是要大幅强化、完善自己的游荡触手战力了。树心又和隐藏的种族任务有关，又和游荡触手有关，这个需求量可就不是一丁半点了。将树心重新放入背包，许秋给召唤兽们下了新的命令：全速开刷。第八十四章，种族任务前缀：家族仇恨。呼，终于来到风息城，这一路颠的，我奈子都疼了。体感游戏要不要这么逼真啊？明明叫风息城，怎么一点风都没有？又闷又热。你看，我的月胸都被汗浸出个三角来。还是在小丽丽身边好，像抱着个空调似的贴贴。你们别过来啊！钟离感受着四面八方的脂肪压迫，满脸痛苦。然而队员们根本不听自己的，依旧抱着自己蹭来蹭去。不嘛，队长再让我舒服舒服。虽然自己有玄冰剑，一点都不怕热，但也受不了这种皮肉之苦啊！滴滴滴！就在这时，钟离的。好友见面，突然传来一阵震动，松手啦！你们，会长发消息了。听到“会长”两个字，女孩们这才规矩了不少。钟离也终于从凶杀案中活了下来，随后缓了口气，接通电话：“紫云姐，天书工会听从调遣。”听见钟离正经的回复，林子云脸上总是挂着的不悦稍稍舒缓。不用这么紧张，你们已经到风西城了吧？闻言，钟离把镜头转回来，举高高，给每个队员都露了下脸。是的，紫云姐，我们通关，暗海洞窟后，第一时间坐了车，刚到。林子云微微颔首，到了就好。天泉
，推演到了一条有关风西城的高级情报。我感觉你们能用到。钟离听到“天权”两个字，不由眼前一亮。天权工会可是李业总会里最有钱的工会，天权工会的会长林光也是觉醒了一个最适合他们工会的隐藏职业——阴阳师。据说，是能够通过消耗货币、素材。经验等道具来推演出有关命土的情报来。灵光姐姐，她推演出和风西城有关的情报了。钟离声音不由抬高了几个度。高级情报哎，能挣小钱钱哎，这不是天降巨富吗？是的。林子云感受到自己麾下的工会们氛围这么好，心里很是开心，但脸上却不掩苟笑。我知道你很坚强，刚还完家里的欠款，不愿意住我给你们买的别墅，现在还和有异性的陌生人合租住一间房子，这次机会好好把握。挣了钱就搬出来吧。钟离闻言，笑容僵硬在了脸上。挣了钱就要搬走，下意识的，他的脑海中浮现出了许秋的面容，一时间有些不舍。林子云见钟离没有回应，心道是自己不该提他家里的事，但还是坚持道：“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。你已经替你父亲还了赌债，之后看你自己吧。”说到这里，林子云主动断了通话。这毕竟是钟离的家务事，自己不好掺和太深。但如果……钟离真的做好了要一刀两断的准备，而钟家人再找过来的话，那就轮到自己出手了。通讯结束，钟离还在原地沉默，小脑袋思考着怎么才能和许大哥一块搬走呢？就在这时，一位队员靠了过来，心疼的抱住了钟离。脑电波之后，他对着钟离道：“小丽丽，都会过去的，先看看情报吧。”钟离这才反应过来，哦，我看看。钟离点开高级情报，查看起来，寻找 NPC 布隆。解锁种族任务前缀，家族仇恨，定，蟒皮以及其五百五百，是否提取精华，强劲肌肉？随着一道系统提示响起，许秋微微一笑，加速将手中卡牌丢了出去，击杀了远处那颗树妖，回头专心查看起了卡牌师的系统提示。这么快就集齐五百张蟒皮？哎呀！当即，许秋直接选择提取，定，恭喜你获得精华，强劲肌肉。背包中足足五百张的蟒皮瞬间消散，旋即化作了一张绿色卡牌的卡牌，卡牌上描绘着一缕缕纠缠在一起的粉红色粗壮肌肉，看起来力量感十足。第八十五章红衣主教凯瑟琳，强劲肌肉。描述我就是力量的化身，品质绿色优秀，效果游荡触手防御力加三十，最终力量判定加二十，能够提升力量判定，已经和触手是天配了。定。是否加持在卡牌、召唤、游荡触手中？点击确定后，手中的强劲肌肉随之消散。许秋也是感觉到体内的触手有了些许变化。定，召唤、游荡触手，成功融合，强劲肌肉，将游荡触手门召唤出来。许秋看见原本白色半透明的游荡触手，看起来变粗了一丢丢，摸起来也更有韧性了。啪啪啪，轻轻拍了几下。许秋本想测试一下防御力究竟提升了多少，但却听到了这种“嗯”拍在沾水的皮肤上的声音。该死，太像了！许秋黑着脸把触手收回去。触手们的防御力可以说是至关重要，因为他们的生命值就是许秋的生命值，相当于游荡触手，现在也就一千六的血，被厉害的怪物摸一下就死了。所以，防御力是用来给许秋附加的。只要敌人的攻击打在触手上，虽然扣的还是许秋的血。但至少会被他们的防御力所抵消，不到万不得已，我是真不敢让你们去攻击啊！许秋摸摸自己的宝贵触手，不知道触手懂不懂自己的心思。成功提取了强劲肌肉精华后，天色也晚了，回城吧。许秋看了眼地上的泥坑，谨慎的做着判断：夜晚的沼泽森林会成为一片人间炼狱，一个是因为沼泽森林水气过于充沛，导致夜间的时候会发生涨潮现象。湿润的泥土与沼泽忽变得更加泥泞，移动受限，效果会进一步强化，让玩家寸步难行。另一个原因便是因为这个异常茂密的森林了。到了夜晚，植物开始呼吸作用，消耗大量氧气，导致玩家除了移动受限以外，还会受到一个名为“窒息”的 debuff。只要进入战斗状态，生命值就会持续减少，而且战斗时间越久，生命值的扣除速度就会越快，直到脱离战斗。扣血速度才会只见减缓，直到停止。只能说命途太真了。许秋看了眼自己当前的生命恢复，自然恢复1 9 S， 治疗服时2 0 S。凯瑟琳开始晋升红衣主教后
，给予自己的圣光祝福就失效了，续航能力弱了不少。以自己这军队的活动量，这点生命恢复根本支撑不了多久，至少要翻个倍才行。许秋不免双手合十，想念凯瑟琳的第一天。然而，许秋话音刚落，一道好友提示突然传来：“黄昏在吗？”凯瑟琳，凯瑟琳出关了。徐秋欣喜地回复了声“在”。系统另一边的凯瑟琳也是很快回了一句：“能见个面吗？”就现在，许秋眉头一挑，这是想我了。正好，自己也打算回城买点补给，于是两人便约定好了在风精灵雕像下见面。是我先到吗？许秋环顾一周，没有发现凯瑟琳，便转头看向了身侧的大车希尔福。夜晚的风精灵雕像，在月光的闪耀着淡淡的银灰。看起来极为圣洁，这里也围了更多的路人 NPC， 跪在这里祈祷着金榜题名、出入平安、多子多福之类的东西。风精灵可不借这种业务啊！许秋哑然一笑，旋即遥望着远处的风西城、内城，所有主城都分为内城与外城两个构造，就是大圆套小圆。内城主要为行政区与贵族居住区，外城主要为生活区与平民居住区。光明教会，连同风精灵雕像。都在外城区，那个谣言中谋权篡位、杀害了老城主的柯西切男爵，便与他的党羽们居住在内城区。好怀念老城主啊！想当年老城主天天晚上来外城区和咱们一块参礼，风精灵雕像。是啊，但现在的柯西切男爵，哦，我的光明神龙啊，我至今都没见过他长什么样子。晋升，咱们身边的树都是树妖变的，要是说了柯西切男爵的坏话，是要被灭口的。相比于长得跟鬼一样的树妖，我更喜欢以前那些可爱的树精。那些小鹿总是温暖人心。哎，我想老城主了。听着 NPC 的对话，许秋微微一笑。这些都是那个隐藏的种族任务的线索。但许秋挠了下头，只有找到一个名叫布隆的关键 NPC 才能开启这个任务。然而，这个名叫布隆的 NPC 因为拥有老城主的直系血统，会受到柯西切男爵的暗杀，所以东躲西藏，根本不好找。要不要让凯瑟琳发动光明教会的力量帮忙找一下呢？就在许秋思考时，耳边传来了一道压着嗓音的声音：“让凯瑟琳主教帮忙找一下什么？”许秋闻声回头，看见一个披着宽大白色长袍加多帽的女子正在自己身侧。“凯瑟琳啊，什么时候过来的？”身穿长袍的女子发现自己被认了出来，疑惑的将多帽摘下。“我明明没有露脸，你是怎么认出我来的？”许秋面带微笑：“因为你就是你。”无论怎么变化，我都认得出来。总不能说自己看到这“地”字开头的车牌认出来的吧？你真会说话。凯瑟琳脸上随之升起一抹红晕，可见开心极了。丁，红衣主教，准。凯瑟琳对你好感度加一。第八十六章，再进一步，荣生子一，别长了，再长我就要让你还俗了。你找我来有什么事？许秋转移话题道。凯瑟琳闻声，脸上笑容微微收敛。我发现红衣主教。不是那么好晋升，哦，许秋敏锐地察觉到了一丝什么，不好做等于有难度，等于有需求，等于有任务。没有说话，许秋继续等待着下言。红衣主教的晋升有两个条件。凯瑟琳捏着手指，低下脑袋道：“一个是战力测试，这个在你给我那么多的曼德拉花的帮助下，我做到了，还破了三百年来的记录。”说到这儿的时候，凯瑟琳看向许秋，腼腆地笑了笑。显然，凯瑟琳并不会自夸。破了个三百年来的记录，许秋眼前一亮，厉害呀！凯瑟琳，自己这无形间养出一个什么怪物？这都是因为你和我关系不大的。凯瑟琳嘿嘿一笑，对许秋的夸赞很是开心，继续道：“第二个是辅助测试，需要证明自己有很强的辅助能力。”说到这里的时候，凯瑟琳抬起眼睛，抿着嘴唇看向许秋。许秋明白了，笑着回应：“这个是需要我帮忙的，对吗？”“是的。”想到需要别人帮忙。凯瑟琳就感觉有些不好意思。教会经常会收到一些委托，委托会根据难度进行评级。第二个辅助测试就是要在晋升者的帮助下，让一个二十级的旅行者完成战斗委托。旅行者完成的委托越高级，晋升者能够成为的红衣主教品阶就越高。随后，凯瑟琳列出来一个面板，一星红衣主教完成一个 F 级委托，击杀一只二十级的巨力草蟒；二星红衣主教完成一个 E 级委托，击杀一只二十三级的树妖。划掉树精，三星红衣主教完成一个 D 级委托，击杀一只二十五级的沼泽怪。四星，这一点许秋是知道的。
，上一世孔雀国的至尊玩家萨尔曼，凭借着自身隐藏职业对信仰、教会一类存在的天生亲和力，便依靠举国之力培养出了一位六星红衣主教。那位红衣主教也在未来命途入侵现实的时候，成功率领了大批的光明教会信徒前往地球进行增援，使得孔雀国的高种性得以安心存活，并且有足够的时间游玩命途。快速变强，当时可让其他国家眼红极了。而这一世，我希望你能在二十级的时候帮我击杀一只二十级的巨力草蟒。当然，我会把我最厉害的祝福给你，不会让你受伤的。听到凯瑟琳有些小心的声音，许秋微微笑道：“我相信你的辅助能力。”凯瑟琳，许秋微微笑道：“你也相信我的实力，才选择让我帮忙的，不是吗？所以，给我看点高级些的委托吧。”凯瑟琳闻声，心中一暖：“好的。”然后凯瑟琳又亮出了晋升五星红衣主教的 C 级委托内容：击杀一只二十级的巨力草蟒王，是一只白色普通级的 BOSS。到了这个级别，要击杀的怪物已经有了品阶，是 BOSS 了。一般人想要单独完成这个委托，想都别想。再高级点，凯瑟琳嗯了一声，又亮出一张 B 级委托：击杀一只二十二级的沼泽聚集体白色普通级。事成之后，可直接晋升为六星红衣主教。只要完成这个委托。许秋就会直接拥有一个等同于足够拯救孔雀国高层的最强援军，但许秋，哎，不是，你应该知道我有多厉害啊！再高点吧，七星红衣主教 A 级委托，击杀一只22级的巨力草蟒王，绿色优秀。就到这里吧，再高就有危险了。凯瑟琳看向许秋的目光充满感情，生怕许秋有一点危险，但许秋依旧只有两个字：加码。八星红衣主教。S 级委托，加九星红衣主教 SS 级委托，相信我，继续加十星红衣主教 SSS 级委托，击杀一只25级的独爪黑蜥，蓝色精良，你干脆直接拉满吧。听到许秋这般道，凯瑟琳赶忙摇头，不能加了，红衣主教最高就是十星。许秋顿时满脸不屑，就这，许秋感觉自己哪怕没有凯瑟琳的 buff， 都能直接单挑过这个 boss。当初花了全国之力养出一个六星红衣主教的萨尔曼，也太菜了吧！凯瑟琳试图劝许秋知足，道：“再高就是难度高达一月的紫衣主教，试炼了，以我现在的战斗力还不足以通关紫衣主教的战力测试。”说出这句话来，凯瑟琳发现许秋没了声音，他仰起头来，却发现许秋满脸期待，耳边也传来了许秋充满诱惑的声音：“但你能通关紫衣主教的辅助测试啊？”第八十七章，高级委托击杀独爪龙蜥，紫衣主教的辅助测试。听到许秋这话，凯瑟琳为之一愣，这哪是让自己通过辅助测试啊？这是黄昏自己想要挑战极限啊！你不是认真的吧？凯瑟琳望着许秋饶有兴趣的样子，确认了，黄昏就是认真的。我事先说好，紫衣主教的挑战比红衣主教难得多，而且就算越级阶挑战，凯瑟琳说着实话。也只能挑战一月难度的委托，再高的难度就真的只能等红衣主教才能解锁了。红衣主教是用星来标注等级，紫衣主教则是用月来标注等级了。标注等级的星越越多，主教的等级也就越高，拥有更多的话语权与能力。没事，让我康康。许秋期待极了。萨尔曼养出来的六星红衣主教，直到一年后游戏降临现实，才提升到了八星红衣主教，而自己。一开始就能养出一个搞一个大阶级的一月紫衣主教，这多刺激！随后，凯瑟琳无奈地将一月这样跨级难度的委托摆在了许秋面前。许秋一眼扫过，不由咋舌：“不愧是紫衣主教，辅助测试啊，等级都高出一个档次来。面板上的任务都是给三十级的旅行者发布的。巧了，我正好能越个十级打怪。”凯瑟琳听见许秋的确定，一时沉默，心中想到：“我一定要在黄昏二十级前。”多学几个祝福。很快，许秋翻着委托，突然眼前一亮。这是，见到许秋行为有些异样，凯瑟琳蹭过脑袋来，看向许秋打开的委托。委托名称：击杀独爪龙蜥。委托内容：前往黑暗阵营腹地处的 Triple X X X X X， 击杀三十级独爪龙蜥，蓝色精良。委托难度：极难。委托奖励：可令红衣主教荣升为一月紫衣主教。看到这个委托。凯瑟琳有些疑惑，独爪龙蜥龙，没错。许秋微微颔首，如果不出意外的话，这条
，独爪龙息，应该有龙之血脉。”凯瑟琳眼睛微微睁大：“有龙的血脉，那岂不是说这条独爪龙息很难对付？而且还在黑暗阵营的腹地。”许秋微微一笑：“就他了，凯瑟琳，跳级也就算了。”还挑了个跳的级里边最难的，这过分了吧？但全凭黄昏做主，凯瑟琳有些不情愿的结下了委托，并将其交给许秋。毕竟这是只有旅行者才能做的事。等你二十级后找我，我给你加辅助 buff 就可以开始了。许秋颔首，然而凯瑟琳前话刚说完，手中就亮起了一道青色的圣光。许秋耳边旋即传出一道提示：叮，红衣主教准，凯瑟琳为你添加了 buff。圣光祝福，圣光祝福，效果，你与你的召唤物每秒钟恢复15点生命值，持续。叮，红衣主教准，凯瑟琳为你添加了 buff 风之雨，风之雨，效果，你与你的召唤物移动速度正 20.6% 闪避率正 10.3% 受到窒息，效果负 20.6% 持续。死，这两道系统提示传来，许秋不免倒吸一口凉气。这就是自己最想要的 buff 呀，能够持续回血的圣光祝福，加上能够减免窒息、扣血效果的风之雨，自己在沼泽森林中的续航能力直接翻倍，我变得更持久了，而且移动速度和闪避率也进一步提升，移动受限效果也算减免了不少。这是我通过战力测试后新学到的辅助技能。凯瑟琳认真道：“再等等我，我会在你升到二十级前把他们再升几级。”闻声。许秋微微一笑，好，我等你。两人约定完毕，凯瑟琳回光明教会，精进起了自己的技能，而许秋则是笑着看了眼自己的风之雨。有了三点风元素亲和力，我获得的这个 buff 也等比的增强了 3% 等解救了更多的清风骑士，获得更多枫叶后，自己能够获得的风属性增幅 buff 效果将会更强。这下不用休息了，继续深入沼泽森林吧。许秋继续朝西门方向走去。但还没走多远，许秋的好友提示就传来一道消息：“许大哥，开饭了！第八十八章，就拿你狗命来谢吧！要是没了你，我可怎么活呀？”稀溜溜，许秋一边转碗嘬粥，一边真心感叹：“说的好像我要走似的。”钟离把馒头掰开，往里边抹了点黄豆酱，加好火腿肠片和生菜后，将其递给许秋：“诺，许大哥你的。”许秋接过中式汉堡，吃的那叫一个津津有味。对了，你到风西城了吗？听到许秋询问，钟离一边给自己做汉堡，一边笑着回应：“到了，今天刚跟着我们会长到了风西城。”不过说到风西城，钟离有些尴尬：“不好意思啊，许大哥，本来说好到了风西城，哦，就要带你去刷级的，结果今天我们会长从大会长那里领到了一个特殊的隐藏任务。这个任务前缀要找人，搞得我们全工会上下也没有去刷怪，都找一下午了还没找到。”做好了自己的晚饭，钟离向着许秋道歉：“抱歉了，许大哥。”你只能先一个人刷刷怪，等我们找到那个 NPC 后，就能去沼泽森林了。到时候肯定带你。许秋听到钟离不能带自己，哭的那叫一个梨花带雨。我我我早该知道的，我们本就是两个世界的人，我们是不可能有交集的。呜呜，钟离顿时被许秋逗乐了，发出了咯咯咯的笑声。他知道许大哥一演戏，那就是没生气。我吃完一会儿还要上线，继续找人呢。早日找到人，早日和许大哥你一块刷怪啊。许大哥，你吃完了不用洗碗，等我半夜出来上厕所。许大哥，钟离正说这话，突然发现许秋不动了，表情也突然变得有些严肃。怎么了，许大哥，噎着了吗？许秋闻言，脸上重新露出笑容。嗯，吃得快了些。话毕，许秋喝了口粥，咂巴着嘴。这几天跟着你吃的太营养了，我去买瓶快乐水中和一下。钟离无奈的看向准备出门的许秋，少喝点哦。许秋答应了一声，便关上了门。刚关上门。一个佝偻着老头子颤颤巍巍从下一层楼走上来，许秋笑着礼貌让开，老头子也是笑着回应：“谢谢你啊，年轻人。”闻言，许秋笑眯眯道：“怎么个谢法？”老头子瞬间愣住了：“这人是怎么回事？真要自己谢？”老头子一副仿佛被讹了的表情，紧张道：“你想怎么谢？”许秋笑容顿时阳光极了：“我年轻嘛，吃点亏，就拿你的狗命来谢吧。”老头子闻声。脸上表情逐渐冰冷，佝偻的腰也是缓缓挺直。竟然被发现了呀！你是怎么发现我的？老头目光一冷，问道。许秋双手插兜，帅哥的直觉罢了。毕竟许秋的智力属性高达170感知力远超常人。
。属性带出现实后，各种属性也会反馈到玩家的身体反应上。力量影响肌肉密度，敏捷影响身体灵敏，体质影响体魄素质，智力影响思考感应。现在的许秋和超人的区别，也就是不会飞了，但飞还真不一定有跑得快。老头闻声，眼睛一眯，逐渐抬起了手中的拐杖。看来匿名就是你了。第八十九章，我是嫩爹。此时。老头的声音也不再沙哑，中气十足，而且充满冷意。许秋疑惑的眨巴眼睛，什么匿名？哼！老头目光流露出一丝杀意，管你是不是，有嫌疑就给我死！迅速逼近许秋后，手中拐杖猛然点向许秋胸口。距离极近之下，老头坚信眼前这个炎黄的小子反应不过来。嘟！但这时，老头想象中的穿胸而过的画面并没有发生，反而拐杖的末端传来一道闷响。许秋低头看了眼自己破了个口子的衣服，笑着回应：“没枪头，你怎么杀我啊？”老头目光一凝，严肃地收回拐杖，一个后空翻，稳稳地跳到了楼梯转折处。“你是炎黄的古武世家？”“不不不！”许秋震惊道，“我只是个准备买瓶快乐水的普通人。”“我信你个鬼！”老头再次屈膝一跳，猛然朝许秋杀来，力道之大，直接震亮了整个单元楼的楼道灯。这一回。他直接把手中的硬木拐杖当成了棒球棒，狠狠砸向许秋，而许秋伸手轻轻接住拐杖末端，咔嚓一声，拐杖直接应声从中间断裂。许秋眉头微皱：“你个老头子不讲武德呀！”二话不说，还想给我一拐走。老头不知道该怎么接这个话茬，但这回的神色严肃多了。好强的体魄，你怎么修炼的？闻言，许秋羞涩一笑：“和你妈！”这回老头听懂了，阿西吧。破口大骂之后，猛然一拳朝许秋面门杀来，有完没完啊你！这回许秋也没耐心玩了，随便伸手一挥，咔嚓，老头挥出来的一拳连同整个右臂瞬间断裂，比刚才那根拐杖断的还要彻底！啊！老头疼的瞬间大喊出来，他的面容也因为狰狞而变得扭曲起来。老头无论如何都想不到，随随便便遇到的一个年轻人，竟然有如此强大的战斗力，这种体魄的强大程度。比自己修炼了二十年的人还要厉害，这人是打娘胎里就在练了吗？你到底是哪个鼓舞世家？他咬着牙，摁着右臂，狠声问道：“藏剑林家、暗器唐家、金光张家、神棍苏家，还是独骨苗家？”他举不出例子了，因为炎黄历史过于悠久，动不动就有千百年传承的鼓舞世家比比皆是，他根本不可能全部记得。但现在，给我一个回答，让我死的明白。他知道，今天肯定要交代在这儿了。许秋闻言，无奈叹气：“我不是都说了吗？我不是练鼓舞的，我就是个出门买快乐水的普通人，非要爆出名号的话。”许秋微微一笑：“帮我保命。”老头闻言顿时一惊：“这是什么意思？自己能活下来？”“好，我一定保命。”许秋悄声道：“我是嫩蝶。”随后，在老头思考嫩蝶是什么家族的时候，许秋直接帮他做了个360度的脑筋急转弯，啪嗒一声。尸体软塌塌的掉在了地上，还向着楼梯下边划了几米，再无生机。许秋面不改色的坐在楼梯台阶上，望着眼前这具尸体。那么接下来该怎么处理这具尸体呢？第九十章，饭后吃点小零食。在命途侵入前，还是法治社会的如今，不管在哪里，突然出现一具尸体，还是很容易引起轰动的。嗯，但就在这时，许秋突然感应到了什么，低头看向了自己的掌心，那里。突然伸出了一条白色半透明的稚嫩触手，而且这条触手正随着许秋的意愿，尖端缓缓张开，裂开五瓣，露出了一条失诺的食道。与我本体融合的游荡触手，竟然跟随着我的属性带出现实了。许大哥，怎么回来这么晚啊？钟里拿过许秋的碗来，我给你盛碗新的粥吧。许秋喝着手中的快乐水，不用了，路上吃了点小零食。闻言，钟里眉头皱着小鼻子，又吃垃圾食品了？是我做的饭不好吃吗？许秋正经回答：“不，是你做的饭太好吃，太健康了。我必须要吃点垃圾食品来抚慰一下体内的宅男之魂。”钟离又被许秋逗乐了：“许大哥，你这张嘴真厉害，你女朋友肯定特别喜欢。”许秋顿时捂着心脏，面容悲痛：“痛，太痛了！为什么要对一条单身狗说‘女朋友’三个字？是命途不好玩吗？”听着许秋的回答，背身洗碗的钟离抿嘴一笑：“许大哥没有女朋友哎。”旋即笑着回答。好，很好。吃完饭，许秋重新上号，开心的召唤出了自己的游荡触手。没想到，寄生类的召唤兽
，竟然能跟着一块到现实。游荡触手，感应到了许秋的情绪，轻轻的左右摇摆，分泌出了对许秋无害的腐蚀粘液。也正是这个粘液，将那个来自高丽的杀手给融化的一干二净，干净、彻底、无异味，简直就是杀手的必备道具。许秋弄了弄触手，突然陷入了沉默，手也僵在半空。可恶，太像了。随后把触手收回体内。既然触手能带到现实，那么触手越强，功能越多，自己在现实中的战斗力也就越强。许秋是知道的，现实中可没有表面上看起来那么安全。那么现在，许秋瞄了眼背包中的怪物素材，就要多杀一些大力草蟒和树妖来刷素材换精华了。判断完毕，许秋直接走向沼泽森林。这一次，有了圣光祝福和。风之雨，这两个永久 buff， 许秋和召唤物们别提有多放肆了。夜晚的沼泽森林，移动受限的环境 ，D buff 能够直接扣除许秋 40% 的移动速度。许秋的敏捷属性有99点，移动速度为9 9 5 S， 再加上使用了三片枫叶后，移动速度正 3% 达到了 102.95 S， 也就是在冲刺情况下，每秒钟可移动 20.5 米。博尔特是谁？飞人。真不熟，而在移动受限的环境下，自己的移动速度降为6 1 7 5 S， 再次获得风之雨后，移动速度恢复为了7 4 5 S。而当其他的敏捷型职业玩家能拥有自己现在这个数值的移动速度时，怕是要升到25级才够。许秋关闭面板，望着夜色之下黑漆漆的沼泽森林，开始上夜班喽。第91章，软泥怪、风之囊的妙用。胡天亮了呀！许秋望着东升的太阳，伸了个舒服的懒腰，刷了整整一夜后，许秋自己也是成功升到17级，距离二十大关又近了一步。这一夜，许秋击杀了足够数量的大力草蟒，提取了绞杀精华，令游荡触手的力量判定再次提升 10% 而且，当游荡触手开始缠绕且令对方无法行动时，将会自动开启绞杀功能，令对方不断扣血。除了绞杀效果外，许秋还通过击杀树妖获取了慢性毒药精华。这样游荡触手在控制住敌人后，能够附加的持续掉血效果又多了一层，可以说是十分折磨了。我的战斗力又多了几分保障。许秋收起触手，准备换个方向继续前进，只在这附近刷怪，搞得怪物刷新效率都降低了不少。南下吧。许秋瞄了眼地图，准备朝往南边靠一靠，那里有水域。也能遇到除了树妖和大力草蟒以外的其他怪物，譬如软泥怪。简介：我们软泥怪是不可战胜的，等级18攻击560生命2万，技能：软泥身躯，毒性液体，软泥分裂，软泥身躯。描述：又湿又滑，不可自拔。效果：将受到伤害的 20% 储存起来，在之后三秒内逐渐流失。毒性液体，描述，你有毒吧？对啊，效果受到近战单位攻击与攻击敌方单位时，对敌人施加中毒效果。软泥分裂，描述，你不死，我死两次。效果受到致命伤害时，分裂成两块软泥，每块软泥拥有本体 20% 的生命值。成功聚合后，软泥怪复活，现一次。熟悉的软泥怪，这只18级的软泥怪与同等级的怪物相比。攻击力不算高，只有仅仅560点，但却拥有了足足2万点生命值。很明显，软泥怪是肉盾类型的怪物，运气不错啊！许秋望着眼前远处的泥山，暗暗点头。软泥怪是典型的群居怪物，就像蟑螂一样。当看到了一只软泥怪的时候，就说明附近至少有一大群的软泥怪。但眼前这只软泥怪，就像是离家出走的女高中生一样，附近真的只有她一只。即便如此，许秋还是不由掩住了口鼻。太臭了，软泥怪就像是沼泽里的臭泥成精了一样，莫名有了自己的意识，会攻击周围的一切生灵，还有这堪称生化武器般的恶臭气味。所以，只要有软泥怪在的敌方，方圆数十米都不会有其他生物。不对，除了苍蝇，这种生物就好这一口。但，就是因为有了苍蝇，使得这种生物看起来更恶心，导致软泥怪们少有天敌。所以经常泛滥成灾，风西城也是经常张贴委托，拜托旅行者们去消灭这种软泥怪，保护环境。而许秋也是感觉没有特殊必要的话。
不动它们也是可以的。但许秋感觉，这种怪物的技能，不管调出哪一个精华来，都特别好用，不打一下都可惜了。我们去打他。三小只捂着鼻子，红着眼睛，见主人不想动手，便主动请缨，露出了一副视死如归的样子。那模样，像是被许秋用强的了一样。你们千万别去！许秋直接劝阻。要是他们三个……沾了这种恶心的东西，许秋都不知道以后该怎么亲亲抱抱去高高。旋即，许秋看向嗜血蝠王和双颜龙息，郑重其事：“我们上吧。”面对这种敌人，果然还是要交给能够远程攻击的单位。当即，许秋手中亮起一张光牌，直接拿伤害灌死嗜血蝠王。双颜龙息点点脑袋，随后扭头便进入了战斗状态。嗜血蝠王率先带着重新复活的五十只血徒蝙蝠。飞到了半空，开始不要命的朝下方丢着血针，咻咻咻咻咻，噗噗噗噗，无数血针精准命中了软泥怪，吼、哦，如泥牛入海般，直接陷了进去。从外边完全看不出血针对软泥怪产生了什么效果，但软泥怪还是疼的身体猛然一缩，头顶露出密密麻麻的伤害数字，负 1,111 负33负26负51暴击，负28暴击。负二十九，一轮攻击成功削减了软泥怪十分之一的生命值。面对这种护甲高的怪物，血屠蝙蝠能做到的也只有吸引敌方的注意力了。但这伤害其实也足够了。许秋也在这一秒内接连射出了三张光牌，负二百九十五，砰，负一千一百八十四倍，负二百九十四，砰，负八百八十二三倍，负二百九十七，砰，负一千四百八十五。五倍，倍率还算正常的这三次攻击也打出了 4,400 的伤害，将软泥怪的生命值压到将近一半。好，最后双颜龙息连同他们的四个仔仔，也是嫌弃的张开嘴巴，突突突突突，接连数道炎液吐出后，又赶忙发动了高温喉管，附带的腐蚀流液技能。就在这短短的瞬间，足足十六团炎液划过空中，精准的命中了那团还没反应过来的软泥怪。随后便是密密麻麻的灼伤、冻伤的伤害数字，直接将软泥怪的生命值清空。软泥怪只来得及发出一个零下划线哦，就碎成了两坨剑身球大小的泥团。软泥怪分身四千四千，软泥怪分身四千四千，快，继续输出！徐秋赶忙下令。好在召唤兽们伤害足够，便赶在软泥怪聚合复活之前，将分身彻底击碎。叮，恭喜你成功消灭软泥怪 LV 1 8经验加542铜币加27原核加一。叮，命运触发，额外获得经验加3252六倍，铜币加2439倍，原核加七七倍。与熟悉的系统提示声传来的，便是接连两道如同气球爆炸的巨响。砰，砰，两团分身炸裂成了碎泥，彻底失去生机。而许秋没有靠近，反而和召唤兽们面色一紧。赶忙又后退了几十米，一会儿再去捡吧。这个味儿太冲了，我身上的风之雨祝福能够减免一定程度的窒息，就没办法净化下身边的空气吗？许秋捏着鼻子，露出一丝苦笑。现在我也算是困于无风之地了吧？稍等片刻，待到臭味散的差不多，许秋靠了过去，将泥上的一堆原核捡了起来。我不干净了。许秋望着手中的原核，心中默念：别让我失望啊！下一刻，卡牌师传来熟悉的波动，叮，检测到素材，原核中含有精华，分裂，毒性液体，软蛋身躯，弹射起步，叮，恭喜你获得掉落物，召唤史莱姆，啥？许秋不由瞪大眼睛，这就拿到第五个召唤兽了，第九十二章，清风骑士残魂，射手，这是怎么回事啊？许秋望着漂浮在手上的卡牌，一时间没反应过来，就。只打了一只软泥怪，就获得了他的召唤卡牌，自己可是嘎掉了不知道多少大力草莽和树妖，怎么一点都没动静？我这命运有点戏剧化。当即，许秋茶看起来飘在手中的新卡片，卡片上描绘着一坨，嗯，有嘴有眼的暗蓝色史莱姆，就像是一坨胶状物质。用符号来形容的话，就是 O 下画线零，看起来呆呆的，肉肉的，又有弹性。手感少说是个地的样子，嘿，白车灯不外如是。许秋嘿嘿一笑，眼前亮起了这张卡牌的属性：召唤史莱姆，品质
，蓝色精良，效果：将魔法值注入其中，可召唤出史莱姆协助战斗。蓝色精良品质，不错。而且这个史莱姆看起来比软泥怪要干净不少啊。史莱姆，许秋是知道的，和软泥怪一样，体内都是由原核构成的某种炼金产物，能够与周围的物质进行融合，因此种类很是丰富。和水融合的叫水史莱姆。和土融合的叫土史莱姆，和沼泽里的泥融合的就叫泥史莱姆，也叫软泥怪。可见许秋眼前的这张召唤史莱姆，还是一种没有受到污染的原生史莱姆。这么干净，我都不舍得把它弄脏。嘿嘿一笑，许秋将这张召唤卡片放入背包。确实熬，这只软泥怪不仅有好用的精华，连配套的召唤卡片都给爆出来了。许秋满意的启用风之雨 buff。冲着自己身上的泥，接下来就等二十级的时候融合新的召唤兽了。软泥怪是一种贼肉的怪物，那自己的史莱姆正好能够弥补我队伍中的肉坦短板，带到身上干净。许秋赶忙离开这个臭地方，朝着沼泽森林南边走去，继续刷。这下升到二十级的理由又多了一条。不知过去多久，许秋耳边突然传来一道震耳的提示：“叮，你成功使用枫叶。”风元素亲和力加一，移动速度正 1% 20% 之一，叮，你使用枫叶，将不再附加属性提升效果。听到这声音，许秋使用风之囊收取清风骑士灵魂的手微微一僵，不知不觉都收集够二十具尸体了吗？许秋从背包中取出震动不断的清风罗盘，上面还有只有还有一个光点在不断颤动。附近还有一具尸体吗？仔细观察罗盘后，许秋发现。罗盘上离自己的召唤兽们最近的一个点传来的波动尤为强烈，难不成是个大家伙？许秋确定好目标，带着召唤兽们朝罗盘上所指的方向靠过去。很快，一道熟悉的青色半透明身影进入了许秋的视野，但这一次的清风骑士虚影远比之前的虚影要凝实得多，凹凸有致的高挑身形上铠甲更为破碎，但亭亭玉立，完全没有之前虚影的疯狂失智的佝偻模样。许秋悄咪咪地看了眼对方的属性，清风骑士残魂，简介：清风骑士的射手兵种，死后尸体沉入沼泽，灵魂化作不屈的恶灵，等级22攻击3 8 0 0 0生命3 0 0加一万五千，技能：风之翼，风王结界，风刃，风鹰剑，风影弦，风鹰剑。描述：破空之声，犹如音效。效果：射出一根积蓄着风之力的箭矢。可穿透敌方目标，距离越远，伤害越高。风影弦，描述：风会帮我命中的。效果：每次攻击可同时对三个单位造成伤害，分裂剑造成 50% 的伤害。乖乖，望着这个属性，许秋眉头不由一抽。这个清风骑士强的过分了吧？不仅有之前那个后勤兵的所有技能，还多出了两个纯伤害技能，一个穿透伤害技能和自己还没学习的飞牌差不多。一个可以同时对多个单位造成伤害，这妖牛批的 A B C 是怎么死的？许秋不由惊叹。但就在这时，远处的清风骑士两手舒展，做了射箭状，瞄准了自己的方向。我靠，感应到我了！许秋一惊，赶忙开始位移。这个清风射手仇恨警戒范围过于大了吧？刚吐槽一句，一根看不见的箭矢突然破空射来，射在许秋身后的泥潭中，砰！炸起一片臭泥。这哪是弓箭，这是火箭吧？许秋一咬牙，赶忙纠集召唤物们围了上去。自己也是一边 Z 字走位，一边靠近清风射手。没办法，这个清风射手攻击范围太远，得是自己的两倍多。自己想要输出，还要再靠近一些才行。下一刻，呼，一阵猛烈的风声响起。许秋擦过灌木，看见他搭弓射箭的前段凭空产生了一道空气漩涡。这不会就是风鹰剑吧？许秋心念一动。叫所有的召唤物同样四散的靠去，并且叫嗜血蝠王带着血图蝙蝠继续当诱饵，从空中冲去。没办法，哟，血图蝙蝠就不会死的，他们太适合骚扰了。然而，清风射手却是完全不鸟临近身边的蝙蝠们，他似乎感受到了，最大的威胁并不是这些召唤兽，而是人类。那三个迅速靠过来的小型人类，下一瞬，他拉着风弦的手指一松，呼。一道看不见的巨大风矢将周围的空气搅碎成螺旋状，以迅雷不及掩耳的速度猛然射向根本反应不过来的泡泡。负七万三千六百九十五，距离正 
，分裂成三小之后，仅有一万零七百七十六点生命值的泡泡，瞬间消散在了风中。夺手！许秋直勾勾的盯着这个伤害数字。清风骑士残魂射手对领取。若你困于无风之地，任务目标以外的单位造成伤害时提升百分之四十。这个清风射手对额外单位的加伤效果还提升到了百分之四十。这伤害打谁谁死啊！许秋咬着牙将泡泡重新复活，手里凝结出一条鞭子。要速战速决了，第九十三章，腐化风鹰兽 BOSS 坐标，让你尝尝我的鞭有多厉害。此时的许秋经过多次移动后，已经拉近了与清风射手之间的距离。随后三条鞭子猛然抽了过去，啪啪啪。虽然对方强度极高，哪怕不是精英怪和 BOSS， 都拥有了这么恐怖的战斗力，但你不是精英单位，正合我意。许秋嘿嘿一笑，看向被附加了三层敏感效果的清风射手，敏感三。承受伤害正 30% 攻击速度负 30% 移动速度负 30% 对于射手、刺客这种敏捷型单位来说，攻击速度和移动速度是最重要的属性，将直接影响他的输出。而这三鞭子下去，清风射手刚射完那一剑后，现在还在缓慢张弓中，这就给了许秋的召唤物们更安全的靠近和输出时间。好，嗜血魔狼们率先逼了上去，对着清风射手的蜂王结界就是一阵啃咬。负七百一十五，负七百四十三，负一千一百五十八，暴击，负八百零一。很快，嗜血魔狼们的团结 buff 就成功叠满，伤害增幅 148% 普通的嗜血魔狼每次攻击都能造成 1,773 的伤害，精英魔狼一口下去能咬出 2,971 点伤害，而伤害最高的泡泡豆豆和静静一口下去更是能够造成 4,369 点的可怕数字。当然。清风射手并不会放任许秋的召唤兽们攻击，即便他的攻击速度被削减了 30% 但伤害与攻速依旧不俗。单说面板上的 3,800 点攻击力，打在召唤兽身上便是 5,320 的伤害。就算嗜血魔狼有着394的防御力，扛下来也会被扣除 5,000 左右的生命值，这就是三分之一的血量啊！再加上风影弦的分裂剑效果，嗜血魔狼的死亡速度简直不要太快，这娘们跑得还快！许秋皱起眉头，在风之翼的作用下，清风射手的移动速度翻倍，鞭挞生成的敏感减速效果也只能让他一时被召唤兽追上罢了。身为射手，他最擅长的就是放风筝，不多时他就能摆脱包围圈，继续开射。在沼泽地形的影响下，双炎龙息甚至都追不上他。我让你跑！许秋心念一动，魔法值蒸发 5% 手中凝出一张魔术师来。虽然这张魔术师是打群的，眼前只有一个单位，但单说这个减速效果也是足够了。嘘，一张魔术师丢过去，清风射手一速骤减，魔术师移动速度负 20% 双炎龙息也趁着这个时候，赶忙将炎液喷吐过去，为其附加上迟滞粘液。迟滞粘液移动速度负 20% 攻击速度负 20% 多重 buff 下，清风射手终于被。嗜血魔狼给追上，并且团团围住了。但许秋并没有放松警惕，毕竟清风射手还有一招专门应对大范围敌人的锋刃技能。呼，恰好这时他不再攻击，而是左手握着看不见的弓，开始积蓄着风之力。是风之刃，这次我可不会再让你射出来了。当即，许秋两指一捏，一张画着小丑的愚者卡牌出现在指尖。给我憋回去！愚者划过空中。成功命中了正在积蓄能量清风射手，刷，被他积蓄起来的青色风元素之力瞬间化作狂风散去。啊！技能失效的清风射手似乎受到风的反噬，发出一声闷哼后正在了原地。找准机会，召唤兽们开始了不要命的输出。可怕的地狱三头犬也是扑在他的身上，不停挠着背。蜂王结界保护的清风射手，吃吃吃吃！蜂王结界在猛烈的攻击下不断被消耗。清风射手面板上由蜂王结界附加的攻击力和生命值也是逐渐消散。当他重新醒来时，体表已经不再有蜂王结界保护，他的生命也如同风中残烛。直到他头顶的 ID 不再为充满敌意的红色，而是变成了普通的白色，这才代表这张损失惨重的战斗迎来了终结。谢谢你，陌生人，感谢你制止了疯狂的我。战斗刚结束，这位清风射手竟然主动开口说了话。许秋都为之一愣，收了这么多诗，头一次见说话不磕巴的。不用谢，许秋回应道。
这是我应该收的。”什么？许秋这话倒是把清风射手给整不会了，不过他也不在意，这儿的树都长这么高了呀。清风射手扬起头来，如瀑的青丝从头盔缝隙处滑下，看向一眼望不到天的雨林顶端。我当初死的时候，明明都还没这么高。许秋，嗯，可能过去很久了吧。许秋一时间都不知道该怎么评判这些坟头树，或许吧。清风射手闻声一笑，不过我还是感觉这些树有点怪，他们在天生排斥着风。闻言，许秋暗暗颔首，可不是吗？这么多树都成防风林了，更不可能有风了。但玩笑归玩笑，这些树的成型，许秋是知道一点的。不过这就涉及到风息城，柯西切，男爵上任后对树妖。一族的信仰崇拜了。这时，清风射手问向许秋：“你是奉风精灵大人之命来接我回家的吗？”许秋颔首承认，而清风射手却又道：“你能击败疯狂的我，证明你有足够的实力。我有个不情之请，不知道你是否能帮我。”许秋眉头一抽，话都说到这儿了，这自己还怎么拒绝？前辈，请说。清风射手看向南方更深处，战场更深处有一头风鹰兽，我想。让你帮我把他的灵魂也带回来。风鹰兽，许秋稍稍一惊，这个名字，自己见过，是八星红衣主教的委托内容，腐化风鹰兽。那是一只二十三级的蓝色精良阶 BOSS， 选择接取委托后可以获得 BOSS 坐标，之后可以击杀获得丰厚奖励。可是，那不是教会的私密委托任务吗？如果不到二十级，不接取委托，不帮一个白衣主教晋升为红衣主教，是不会获得坐标的。许秋不由问道：“前辈。”你是怎么知道那里有只风鹰兽的？但这回，许秋这话反而让这位美女射手疑惑了。我一个清风骑士，有个坐骑很正常吧？第九十四章，滴滴滴滴。呃，确实正常。许秋眉头一抽，尴尬回应：自己收了这么多件事 s a b e r 的尸体，都差点忘了。人家是 Rider 骑兵来着。怎么了？你好像有什么话要说？美女射手像是个开朗的大姐姐，笑着回应。有什么话就说出来，别憋着，不然等死了就再也说不出口了。要不要这么沉重啊？许秋下意识的就要调节一下气氛。没事，就是挺羡慕你的风鹰兽的。美女射手闻言，头盔下露出一抹笑容。那当然，我可是清风骑士射手队的队长，能被我骑那可是他的荣幸。当初不知道有多少风鹰兽排着队让我骑呢。闻言，许秋悻悻一笑。啊，对对对，画壁，美女射手给了许秋一个坐标。不出意外的话，那里就是堕落风鹰兽 BOSS 的位置。我回去把风鹰兽带下去陪你的。许秋收下后，美女射手也是心愿了却大半，化作灵魂散去，身体骨骼则是被风之囊吸了进去。这一战，许秋除了获得一片枫叶后，还获得了一朵风花。风花，描述一朵由风凝聚而成的花朵。效果：使用后风元素亲和力加二，移动速度正 2% 使用上限20。死！许秋望着手中这朵如同青莲般的花朵，不由眼前一亮。竟然还有能够提升属性的道具吗？而且又是二十的使用上限。如果再用满的话，风元素亲和力就要达到六十了，移速也将提升百分之六十。到时候窒息就和呼吸没什么两样了。整个沼泽森林移动限制效果也就只会降低我一点闪避率而已。许秋二话不说，伸手将这朵风花一捏，叮。你使用了道具风花，风属性亲和力加二，移动速度正 2% 分之二，二十分之一。使用完毕，许秋顿觉身体上的风之雨效果增强了一点。接下来就是继续往南走，去干掉，呃，不是，净化掉那只堕落风鹰兽。许秋感觉，区区23级的堕落风鹰兽，怎么都不会有这位22级的美女射手厉害。但就在许秋准备继续深入的时候，好友提示突然传来了一道提示：“许大哥，我们找到 NPC 了。”现在准备护送他前往风西城西南边的清泉镇，你有空吗？我带你刷怪哦。许秋看到消息后，眉头一挑，风西城西南，这不正是我现在的地方吗？而且，清泉镇，许秋打开美女射手给自己的坐标比对了一下，那只堕落风鹰兽正好在清泉镇附近，这不巧了吗？不是，写小说都没这要巧的事啊。许秋旋即发过去四个大字，滴滴滴滴。带带弟弟，钟离那边直接秒回。好，许大哥，你发个坐标过来吧，我们一会过去。许秋瞄了眼自己周围的密集雨林，这儿好像有点过于深入怪区了。
前往清泉镇的话，还是走丰西城开的路比较好。随后算算方位后，给钟离发去了一个折中点的坐标。毕竟自己在的地方过于深入了怪区了。我在这儿 ，Triple X Triple X。会长，咱们真的要带一个男人吗？小丽丽，这可是林姐给咱们的隐藏任务，不好掺和外人吧？说的是呀，李姐，男人没一个不好色的，不过是藏得深浅的问题。要是他要我的微信，我不会给他。但你可要认清他哦！钟离闻声清了下嗓子，嗨嗨，你们放心，许大哥不是那样的人，他很有礼貌的，总是和我保持一定距离，哪怕我和他是舍友关系，但他依旧没有把我当成异性，而是当成了朋友对待，一直叫钟离为小丽丽的召唤师妹子抿着嘴，瞄了眼钟离的一马平川，有句话死活没说出来，有没有一种可能，他是真的没把你当成异性看？但就在他思考时，钟离又传来了声音：“小福，从现在起你就是队长了。”闻声，狐妖无奈地答应了下来。以前怎么没发现小丽丽还是个恋爱脑啊？不行，自己身为小丽丽的挚友亲朋，一定要给小丽丽把好关。除非那个男人真的不错。随后，狐妖就带着队伍朝着那个许大哥的坐标方向走去。在他们身旁，一个披着黑色兜帽的健壮男人瞄了他们一眼。呵，女人，靠他们真的能够帮自己复仇吗？很快，众人走走在了沼泽森林的小路上，但没走多久。他们就遇到了游荡的怪物，大力草莽，十六级，六百攻击，八千生命值。别紧张，只会对单的怪物。钟离率先从腰间的寒冰剑鞘中拔出剑来，列好阵型，小心背，缠绕，绞杀。治疗时刻跟上，被控住也不要慌。有了钟离的命令，众女花了点时间，习惯了作战。没过多久，便从大力草莽的口中就出了在战斗中被完吞的骑士妹子。呜、哦。好臭啊！我为什么要开嘲讽啊？我骑士妹子出来后，浑身都是粘稠的胃液，体表的装备也被腐蚀了些耐久。牧师赶紧上去治疗恢复。钟离也是开始安慰，做着队员的心理建设。十六级的怪物就这么难打。而狐妖召回自己的青蛇和白猫，瞄了眼那个许大哥共享来的位置。那个人单刷竟然能深入到那么远的位置吗？他好像有点实力。一时间。狐妖对这位素未谋面的许大哥产生了一丝期待。之后，哪怕众女走的是开过的小路，但在怪物的不断骚扰下，也还是花了足足一个小时才成功与许秋汇合。那个人就是小丽丽的许大哥，他身边的是一只狼，一只蜥蜴，一只蝙蝠。他是召唤师，我也是召唤师呀，怎么我的衣服就没他的好看？啊，他看过来了，我的天，好帅！钟离听到有人夸许秋刷，心里也是一阵发甜。许大哥，我来。但钟离一句话还没说完，就看见身边的队员们突然瞬移到了许秋身边，将其团团围住。帅哥，加个微信吧。就连之前最为冷静、最为自己考虑的胡瑶，都冲在了想要微信的最前面。钟离，第九十五章，这群美女也太敏感了吧！李姐，你听我狡辩，我这是在考验她是不是坚贞不移吗？真的，我发誓，我没有动心。西溜，队长，成天和这种帅哥同居一事。你是怎么忍得住的？小生，小丽丽，你是懂我的。我只是想和他聊一聊召唤师的心得。钟离抱着双臂，嘟着嘴，不满的盯着眼前一群要到微讯后重新围在自己身边振振有词的队员，丝毫不相信他们的鬼话。呵，女人才是没一个不好色的。女人的嘴，骗人的鬼。看见许大哥的容颜后，一个个跑得比大力草莽还快。你们那是考验吗？你们那是馋许大哥身子？不像我。我才是真喜欢许大哥。想到这儿，钟离有些脸红，目光越过队员，偷偷瞄了眼远处的许秋。然而，许秋却是没有看这里的众人，而是眉头微微抽动的看向了一旁披着兜帽的大汉。虽然他的头顶顶着三个问号，但许秋还是一眼就认了出来。这尼玛不就是布隆吗？自己心心念念的那个男人，竟然就这么出现在了眼前。而且，这不是林子云手下的工会才能够获得线索、才能找到的任务 NPC 吗？他们是怎么找到的？而且且，看着清一色的美女配置，很有林子云的美女工会的味道啊！钟吕是怎么混进去的？该不会在林子云的概念里，伪娘也是娘吧？这，咱也不敢说，咱也不敢问啊！许秋试探着问向钟吕，弱弱的问一下，咱们小队的名字是？钟吕看了眼狐妖，狐妖这才反应过来自己是队长了，随后笑着回应：“我们的小队名字叫天书。”听到这象征着七星其中之一的两个字。许秋更加确定了，你们难道是传说中林子云的李叶工会团麾下的七大精英工会？
。胡瑶和众女听到林子云雨、李叶两个名字，不由纷纷挺起各自的胸膛。没错，我们就是李叶麾下的最强小队。李叶对于“最强”这个形容，许秋并没有放在心上。前世和林子云的工会们合作时，每个工会都说自己是最强。不过眼前这个天书，许秋依稀记得，上一世里天书的队长是之前晚夏。工会的夏雨冰来着，难道这个叫胡瑶的女孩是夏雨冰加入天书前的代理会长？摇摇头，许秋不再去想，随后笑着道：“那就麻烦各位小姐姐代我练级了。”好的，许大，钟里一句话还没说完，小姐姐们就一呼百应，不用客气，交给我们吧。你是召唤师，和胡瑶姐躲在后面就好。你有什么辅助队友的技能，也可以帮我们家包袱。有力，有小丽丽在，我们战斗力很强的。对啊，遇事不决。相信小丽丽，钟离见到这群队员们一个个兴趣高涨的样子，总有一种自己赚钱养家，而家里的鬼男人又在和别的女人鬼混的感觉。自己为什么会有这种想法？很快，队伍在布隆奇怪的目光中继续前进。布隆觉得自己心中只有复仇，没有女人也就算了，但那个男人的心中似乎也没有女人，而且时不时还把目光放在自己身上。身边有美女不看，看自己。布隆不由怀疑起来，自己找的这个队伍找的那个男人。该不会有什么不对劲的癖好吧？徐大哥，这就是你送给我的寒冰剑鞘。路上，钟离炫耀起了手中合而为一，又可以随时拆卸的冰剑。很显然，钟离对这把剑满意极了。而许秋面带微笑，心中却叫了声亏，自己是万万没想到，这剑给了钟离后还能变身啊！当钟离自己使用玄冰剑的时候，相当于是轻剑模式，虽然攻击力低，但攻速快，反应也会灵活。而当玄冰剑。寒冰剑鞘放一块使用时，就是开启了重剑模式，攻击力高，暴击率高，攻击范围还有加成，甚至还有弹反效果。受到攻击时有几率进行反击，这可把许秋给馋的呀！谁能拒绝一个挥舞巨剑的萝莉美少女呢？可惜我的剑绑定了，不然让许大哥你也摸摸。听到钟离的遗憾之言，许秋面露痛苦笑容，那还是绑定的好，不然自己能摸到，用不了，只会更手痒。钟离只觉得许秋是为自己好。继续道，这把剑好像还能进阶，不过好像要到无尽暗海才能获得线索。一边说着，钟离便看见许秋闭上了眼，不由问道：“怎么了，许大哥？”许秋别过脑袋，我爱吃甜食，见不得这些酸的。呵呵，钟离不由被逗得发出一阵银铃般的笑声。站在二人身旁的胡瑶，面带微笑的目视前方，眼神灰暗，只觉得自己是个局外人。我为什么要受这种罪？他的青蛇和白猫四顾感应到了主人的想法。不由瞥了眼许秋的召唤物们，升起了一丝比较的心理。哼，我们可不会被你们比下去。许秋的嗜血魔狼和双炎龙息感受到目光，瞄了眼狐妖的两只宠物，脸上露出了和善的笑容。死！青蛇背，双炎龙息看了一眼，一种来自血脉中的上古压制，令他浑身一直变成蛇棍了。硬！白兔背，嗜血魔狼看了一眼，瞬间被吓得浑身打了个激灵。肚子随之一涨，假孕了，奶糖，薄荷。胡瑶望着忽然发生异样的宠物，顿时一惊：发生什么事了？怎么好好的，突然他们头顶都多出了个恐惧 debuff， 而且还没有持续时间。他赶忙仰起头来，扫视着小路两侧的雨林，小心点，可能有什么厉害的怪物。自己的青蛇和白兔虽然正面战斗力不强，但要说感知能力，那比刺客还是何当斥候。一定是周围出现了什么怪物。众人也是。立刻进入了戒备状态。只有许秋听到嗜血蝠王的无事发生消息后，眉头不由微皱，有点风吹草动就草木皆兵。这群美女也太敏感了吧！第九十六章神乎奇迹的操作。不过，为了继续赶路，许秋让嗜血蝠王遁去身形，勾引了一只就近的树妖过来。半分钟后，结结结，一只十八级的树妖甩着身上的藤蔓，发出难听的尖笑声。从灌木丛中走出，看，果然有怪物。小姐姐们早就做好了应敌准备，但看到是树妖后、哦，又都纷纷犹豫了起来。树妖好像是风西城的信仰怪物来着。打了树妖，是不是就和风西城的贵族结仇了？众女缓缓撤退，凭借着树妖的超低移速周转起来。要不绕过去吧？听到他们的建议，钟离眉头微皱的收起剑来。显然，他对。风西城的这种观念很不赞同，而许秋也是眉角一抽，该死，自己竟然忘了这茬。
自己虽然杀数成性，但他们还涉数未深。偷偷瞄了眼在队伍后方的布隆，许秋看到布隆偷偷捏紧了拳头，目光死盯，束腰，眼中满是仇恨，但还是在众女的保护下准备撤离。可恶！布隆咬紧牙关，每到这种时候，我就只能看着。我学这一身大师级建造术有什么用？连一只小小的束腰都无法击败，谈何杀掉柯西切？然而。就在他准备跟随众女一块撤离的时候，突然看见队伍中的那个男人突然走了出去，旋即他伸手一招，一张光牌随之出现在指尖，伸手将纸牌弹向树腰的瞬间，嗜血魔狼，双炎龙息也是直接出手，一速拉满的同时，向树腰发动了自己的进攻。树腰身后凭空出现一只看起来很是可爱无害的嗜血蝠王，一口就咬在了树腰的树干上。负 1,521 嗜血蝠王破影一击，负 1,028 嗜血魔狼93310310双炎龙息平 A， 93310303腐蚀流液，负二百九十五，砰，负八百八十五。许秋和召唤物们行动起来的瞬间，这只有这足足九千生命值，树妖，生命值瞬间蒸发过半，这伤害直接把周围所有人都给看呆了。胡瑶和其他少女呆呆地看着这个伤害，完全不敢相信这是一个召唤师能够打出来的。虽然召唤师的一身本事都在召唤兽上，但召唤兽也没这么厉害的吧？这哪是宠物啊？这是 BOSS 吧？而钟离看见许秋动手后，只是稍微一怔，随后目光一凌，拔出玄冰剑，瞬间冲向树妖。就在即将靠近树妖的瞬间，开启了技能二连斩，并且在释放技能的瞬间。将武器切换成了正常情况下无法使用二连斩的重剑模式，负一百九十八，负二百零一。树妖受到攻击后，头顶随之冒出一个寒冷，状态降低了攻速和移速。望着自己打出来的数字，钟离面色一黑。这怪物没问题啊，确实是自己和队员们平时能够遭遇的怪物。怎么许大哥打起来就那么轻松？不过就在这时，树妖疼得立刻甩动藤蔓，柿子专挑软的捏。树妖。也是明白这个道理，四条藤蔓猛然朝着钟离抽来，但对这种因为设定原因而不能打的树妖，钟离早就研究的透透的，提前架起了重剑的弹反模式。接下来就是震惊许秋的操作了。但凡是在受到攻击的瞬间对敌方发动一次攻击，而钟离受到一次抽击，就立刻将重剑切换成轻剑，发起弹反后再迅速切回重剑，再承受一次抽击，再切换，切换武器轻。弹反切换武器，重调整角度，在多重抽击这四连击加起来不到 0.5 秒的时间内，连续重复了上述四个操作整整四次， 1 6次操作，这是正常人的反应，这是正常人能够做出来的操作。负一百二十一，负一百二十三，负一百二十四，负一百二十一，树妖头顶也是后知后觉的蹦出了四道伤害数字，切换成轻剑后。钟离打出的伤害，肉眼可见地下降了不少。虽然伤害不高，但这已经足够惊人。钟离这么帅的吗？听到许秋的惊叹，胡瑶才反应过来，赶忙对自己的大白兔道：“奶糖，快治疗！”弹反机制只是提高防御力，随后在对方攻击后发起反击，并非不会受到伤害。承受了四次抽击后，钟离本就薄脆的生命值已经见底，只剩下了最后六点。而许秋望着钟离的生命，心头不由升起一个想法。该不会，连自己能够承受的伤害，钟离都算过了吧？如果是别人，许秋会感觉自己是想多了。但看过刚才钟离的那段瞬间操作后，许秋只觉得极其有可能。大白兔奶糖收到命令，颤颤巍巍的行动起来，两只小手手交叠在一起，亮起一道绿光。宠物的施法比玩家的施法要快。牧师还在吟唱，大白兔已经绿光凝聚完毕，瞬间朝着远处飞去，然后降落在了嗜血魔狼的身上。加二幺幺，胡瑶下划线，钟离下划线，嗜血魔狼下划线。所有人都没想到，在这个关键时刻，从来没有失误过的奶糖竟然失误了。牧师也是一愣，施法失败，需要重新吟唱。但这时，树妖已经反应过来，仇恨彻底锁定了钟离，旋即头顶上的树叶一甩，飞叶快刀。这次的攻击可比藤蔓的抽击快得多，完全没想到自己人治疗会失效的钟离。也是直接切换成轻剑，奋力想要闪开。站在原地开重剑的但凡更是找死，但他根本躲不开
飞叶快刀的攻击范围。就在一片片迅捷如刀的飞叶即将命中钟里的瞬间，一张描绘着祈祷状的女祭司卡牌横贯空中，预判的出现在了钟里即将出现的下一个身位。嘘，加七五二，钟里的生命值瞬间拉满，负二百一十七，负二百一十七，负一百六十三。但下一瞬。飞叶快刀的多重伤害便射在了钟离身上，好在钟离生命值已经健康，甚至还抓住了受到攻击的最后一刻，再弹反了一次。这一次，他还在弹反的瞬间，将提升攻速的轻剑在半空中换成了伤害更高的重剑，又狠狠地劈在了树腰的树干上。负486暴击，这操作可把许秋看得热血沸腾的。帅，钟离，帅，这不比自己的伤害碾压好看？随后，其他的小姐姐终于都有了反应，打都打了，再愣着也没用了。当即，小姐姐们动了起来，但还不带一个射手小姐姐的箭射中树腰，双眼龙息的炎夜已经先一步命中了对方。经过了第二轮受击的树腰，也是生命值清零，失去生机，轰然倒地。战斗结束，但还不带钟离和自己的宠物们归队。被众人保护在身后的布隆就先一步靠了过来，浑身颤抖的看向众人。你、你们敢杀树妖？第九十七章，隐藏种族任务：树妖与树精。完了，被 NPC 看见了，不会要直接搞砸这个隐藏任务吧？能花钱买通他，让他当做什么都没看见吗？小姐姐们一时面面相觑，不知道该怎么回答。这可是天权工会的灵光会长专门花钱推演来的情报，而且没有派别人来，封西城完成，特地让晚进入游戏的他们追赶进度用的。这样是搞砸了，亏钱是小，灵光姐不缺钱，可是要被紫云姐的专属部队带去黑蚊子多的山里拉练的呀。队伍里也就钟离和胡瑶不怕拉练吧。钟离在这时踏前一步，挡在许秋与众人身前，仰头直视着足有两米高、压迫感十足的布隆。是我动的手，和他们没关系。许秋一时怦然心动，这 Max 的男友力啊！胡瑶也随之出列，插手战斗的只有我们，如果要主动解除任务，就只解除我们的名额吧。虽然他嘴上这么说，但也是心里苦。许秋怕是不知道，鼠妖不能打才出手了，让我和小丽丽都跟了，可千万不要影响到任务啊！小丽丽不怕拉练，我怕啊！许秋望着挡在身前的二人，不由轻叹一声：“大丈夫生居天地间，岂能郁郁久居人后？”当即，许秋摁着钟离的小肩膀，踏前一步，满脸恨恨道：“对，杀了就杀了，怎么地吧？”狐妖 and 众女。众女被许秋这行为惊得眼唇睁眼，许秋怎么敢这么做啊 n p c 那紧握双拳、双眼直瞪的模样，难道还看不出他快要气死了吗？已经这样子了，还激他？完了完了，任务铁定要记了呀！而作为队长的钟离也是稍稍讶异的盯着许秋，内心呐喊：“许大哥好帅啊！”破衣，就连肩膀上的大手都传来一丝温暖，似乎在给予着自己力量，并没有。我早就看，树妖不顺眼了。杀了又怎么样？胡瑶望着眼前的夫唱妇随，心里更苦了。拉链是小，你们不要再这样子好不好？你们这样显得我们很不识趣啊！布隆气的嘴唇微微颤抖，声音都有些变形。你们难道不知道树妖是柯西切布勒男爵定下的风西城信仰吗？你们。说到这里，布隆身体一软，跪倒在了地上，依旧比胡瑶高。你们为什么能够反抗柯西切？众女看到这儿。莫名感觉到了一丝异样，这个剧情走向好像不太对。而这时，许秋却是靠了过去，将手搭在了布隆身上，脸上露出一抹关心的笑容，道出了一声恶魔的低语：“因为我认为，像鼠妖这种被深渊气息感染而创造出的生物，就该一个不留的全部驱逐出去。只有老城主所交友的树精异族，才是风西城真正的信仰所在，也该是风西城的信仰所在。”听到许秋这坚定的声音，小姐姐们的疑惑目光又都锁到了许秋身上。这是怎么回事？为什么这个男人说这些话时这么坚定，就像是他知道什么线索似的？而钟离听到了“树精”两个字，突然想到自己在寻找布隆时，路过风精灵雕像的时候，听到 NPC 交流过的一句台词：“相比于长得跟鬼一样的树妖，我更喜欢以前那些可爱的树精。那些小鹿总是温暖人心。那些可爱的树精和老城主有什么关系？”也和眼前的布隆有什么关系？就在钟离疑惑时，他们看见布隆的眼睛突然一亮，似乎看到了什么希望，但挣扎之后又重新暗淡下去。树精都死了。
，没死的野河、树妖一样，受到了深渊气息的感染。本身就为光明而存在的他们，只会在深渊气息的折磨下，痛苦的孤独终老。小姐姐们听着这些对话，好像有什么剧情啊？咱们之前找到布隆的时候，他都没说过这么多话哎，这怎么感觉像是有隐藏任务的样子？隐藏任务不只有家族仇恨。嘘，别打字了，安静点听。聊天间，许秋看向布隆，微微一笑：“把真相告诉我吧，朋友。”常与生人道人生，或许我们能帮到你。许秋使用了前世林子云告诉自己的标准答案。果不其然，布隆眼中的灰暗被重新点亮。丁，布隆，布勒，对你的好感度加一百，当前等级为点头之间。许秋微微一笑：“这好感度不就来了吗？”对，你说的没错。布隆咬牙做着决定。我没有战斗能力，但你们旅行者有，你们肯定能帮到我。重新整理好情绪后，布隆就这么坐在了地上，对着许秋与众人认真道：“我的全名叫做布隆·布勒。”狐妖眉头微皱，不伦不类：“这是什么名字？你们口中的老城主是我的祖父，现任城主柯西切·布勒是我的二叔。数月前，老城主年事已高，命我父亲为正统继承人。这件事本来也已经告诉给了光明教会和。”树精一族，但就在我的祖父让位的前一天，沼泽森林的怪物突然暴动，黑暗阵营也大军压境。说到这儿，布隆眉头皱起。我的祖父与父亲连忙防守，并且联络光明阵营与树精一族联手防御。光明阵营大军出城战斗，树精族内部突然受到了深渊的袭击，全族感染了深渊气息，无法增援。城内又忽然出现了各种各样的异样树种。我的祖父与父亲被迫守城，结果死在了战场上，尸骨未存。这场战斗，我那位负责西门城防的二叔从头到尾都在失踪。结果最后，他带着一群来路不明的树妖前来增援。就在他出现的时候，怪物不再暴动，黑暗阵营也撤退了，一切就像是提前安排好的剧本一样。似乎说到了最恨的一点，布隆气愤的一拳砸在了地上。众人沉默，等待着下言。布隆发泄之后，仰起头来看向许秋。只靠我们的力量或许不够，所以你们护送我到清泉镇后、哦，能帮我寻找一下树精一族吗？布隆话音刚落，在场所有人的耳边突然响起了一阵系统提示：“叮，恭喜你成功解锁种族任务树妖与树精第一阶段，寻找树精，第九十八章大师级建造师。这新任务明明前缀的家族仇恨还没完成，这就又获得了一个种族任务，种族任务。”那不是会影响到命途游戏进程的关键任务吗？甚至，这还是一个分阶段的种族任务。天呐，光是第一个阶段就是 B 级，岂不是说后面我们最差都能再接取一个团队的 A 级任务？小姐姐们面露惊喜，都不敢想象自己遇见了什么。胡瑶也是掩着嘴，两眼放光，自己上辈子肯定拯救过银河系，不然自己的运气怎么这么好？而钟离则是看向面露笑容的许秋，许大哥好厉害，难不成？这也在许大哥的计算之中吗？许秋没有注意到钟离的视线，而是笑着看向了自己获得隐藏种族任务。树妖与树精，一寻找树精。任务描述：在沼泽森林深处，原本居住一群树精，他们与森林共存，是森林之子。但数月前，一场灾难突然降临，树精受到深渊偷袭，数量百不存一，且逃遁进了更深处。你能帮助布隆、布勒寻找到传说中的树精一族吗？任务目标在无穷无尽的沼泽森林中找到树精一族，并了解真相。任务难度 B。任务奖励：布隆、布勒的好感度、树精族声望、种族任务、树妖与树精。第二阶段，任务提示：树精族与布勒家族之间似乎有什么隐情。奈斯，许秋万万没想到，自己竟然能够这么轻易的就获得这个传说中的隐藏任务。许秋微微一笑，关闭了自己的任务面板。沼泽森林可真是我的福地啊！一个风精灵本尊发的阶段任务，若你困于无风之地，一个可以影响到游戏进程的种族阶段任务，树妖与树精，一个从钟离那里共享来的任务，家族仇恨，一个清风骑士射手队长给的二十三级稀有 BOSS 坐标腐化风鹰兽，一个让凯瑟琳能够直接获得紫衣主教晋升资格的三十级稀有 BOSS 坐标独爪龙息。等将这些任务全部完成，我会提升到什么境界呢？许秋眼中闪过一道金光。对未来充满期待。玄吉，许秋看向布隆，放心，这件事包在我们身上。但现在的首要任务
，还是先把你护送到清泉镇？听到“护送”二字，布隆冷静下来。嗯，麻烦几位了。我不像父亲与祖父那样精于战斗，只是沉迷于建造术，数十年没有任何战斗力。事成之后，我绝不会忘记诸位的恩情。钟离和几位小姐姐纷纷点头，期待极了。在寻找布隆和与他交流的路上，他们都知道，布隆虽然看起来人高马壮，但连十级都没有，可以说没有任何战斗力。然而，他却是一位大师级的建造师，建造师是在建造建筑之后，能够为建筑额外附加属性的生活职业。生活职业分为九阶：黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、钻石、大师、宗师、神。这位布隆不过四十岁，俨然是一位足以傲视整个泰拉大陆的建造大师。有生之年，没准能晋升为宗师。未来他们礼业建成是肯定的。如果有这位建造大师的帮助。那将会远超其他势力。钟离瞄了眼胡瑶后，胡瑶这才反应过来自己是队长。那我们继续出发吧。嗯，众人再次行动起来。这一次，路上的氛围不再沉闷。有怪物出现时，众人便一拥而上，用自己那两位数、三位数的伤害，不停刮着出现的每一只怪物。许秋看不下去，也想让召唤兽上去帮忙，但众女一致反对。你一出手，我们就感觉自己之前十几级白练了。这是胡瑶的意思。也是众女的想法，但为了效率，众人一致协商，还是决定。敌方不出现 BOSS， 我方承诺不出动许秋的三只召唤兽。日常战斗，许秋指派自己的嗜血魔狼出来帮助战斗。他们还只是个孩子，你们这是歧视啊！许秋热爱着因为太强而被 ban 的嗜血蝠王和双炎龙息，直观的感受到了他们的委屈。有了嗜血魔狼参战后，日常的战斗便轻松了不少。别闹了，许大哥。钟离笑着安慰着许秋：“大不了，怪物死的时候先给你分掉落物。”许秋闻言后更别扭了：“一个怪物死了才能掉几个素材啊？”这时，狐妖抱着双臂，拖着他的两团史莱姆，发出了骄傲的笑声：“这就轮到我出手了。”旋即，狐妖走向了怪物尸体，探手的同时，薄荷上，之前那条被吓成过蛇棍的小青蛇爬了过来，趴在了死去的大力草蟒身上。许秋表情一僵，这一幕。似曾相识啊！他是不是有解剖之类的技能，能够提升掉落？许秋开口问道。钟离对于许秋猜到这一点并不意外，解释道：“嗯，胡瑶队长的薄荷有灵敏嗅觉的能力，能够侦测到最适合摸尸的角度，从而获取到更多的掉落物。暴殄天,天物啊！”许秋顿时捶胸顿足，放着，我来。许秋一开口，小青蛇薄荷顿时又硬了。就嗯的一声，一动不动的变成蛇棍，滚下了大力草蟒的尸体。薄荷，胡瑶还没反应过来怎么回事，就看见许秋靠了过来，一巴掌拍在了大力草蟒的肚子上。叮，命运触发，额外获得经验加四三九六，十四倍；铜币加二二五，九倍；蟒皮加十一，十一倍。众女只看见许秋靠靠到尸体旁边，然后朝着尸体拍了一巴掌，尸体瞬间大爆特爆，爆出了至少十只大力草蟒。才能掉的经验、金币、素材，发生什么事了？胡瑶望着自己的队伍分配，面板中突然出现的豪华掉落，吓得胸口为之一颤。被他抱在怀中的蛇棍都被颤软了。召唤师吗？许秋腼腆一笑，露出一抹纯真笑容。养家糊口难啊，就顺手学了个解剖技能，区区十倍掉落，献丑了。许秋很喜欢天书美女们的一句话。短暂沉默后，众美女忽地围了上来。你好厉害啊！这么厉害的本事，你怎么不早说？哥哥就别走了吧，加入我们，天叔吧。胡瑶嘴唇微颤，自己怀中已经软了青蛇，和许秋根本就没法比。一时间，他有一种自己被嫌弃、被架空了的感觉，一时气急道：“你、你们，他可是男人啊！紫云姐不让咱们的工会里有男人的。”但众女丝毫不听胡瑶的话，这种事情只要隐瞒的好，不让紫云姐知道不就好了吗？而且许大哥，这不都已经和咱们组过队了吗？很安全的。我作证，就是就是，要不是许大哥，咱们也领不到种族任务啊。汇报的时候不说，每次汇报完了再和许大哥偷偷见面，很安全的。你们不要乱说啊！这话说的，怎么跟偷似的？我许秋可是直人君子啊！感受着身边美女的簇拥，许秋倍感压力。一时间，许秋回忆起了自己前世时，单枪匹马闯入黑暗阵营的隐藏副本盘丝洞的感觉。和现在一样，四面埋伏，毫无还手之力。而钟离
。看到这一幕后，除了理解两个字以外，就只剩下痛，太痛了。第九十九章副本钥匙充能。叮，恭喜你经验达到满值，成功提升至十五级。叮，检测到你的命星为七，已为你发放七点自由属性点，请及时分配。叮，检测到你等级提升至十五级，召唤栏上限加一，恭喜你，可召唤更多的宠物了。胡瑶望着自己面板的这条提示，久久不能平静。我从来没体验过，原来升级速度可以这么迅速。明明，自己早上出发的时候，刚刚升到十四级，这还不到晚饭时间，竟然就升十五级，并且能够召唤一只新的宠物了。而且，他扭头看向队伍里围着许秋有说有笑的美女队员，因为组队的缘故，队伍里所有人的等级都是持平的。自己刚才升级，也就意味着队伍里的其他二十九人都升级了。这个看起来不大的徐小弟怎么这么厉害？和狐妖一样疑惑的就是钟离了，但钟离的心里可不止疑惑。明明，是我先认识许大哥的，他酸极了，旋即向队长投去了委屈的目光。你别这么看我啊，我能有什么办法？但狐妖突然脑袋一激灵，好了好了，别围着许大哥了。听到狐妖命令，众女本来还不想听，但他们想到现在是狐妖为队长后，才依依不舍地离开了许秋。而许秋也是依依不舍的，在心里直呼不要，沉迷女色，我愿意。为什么要打扰我？这时，狐妖靠了过来。许大哥，我们都知道了你的厉害，但你这样子帮我们，太拖累你的进度了。所以，我们还是不要组队了吧，这样你会升级升得更快。听到狐妖这命令，钟离赶忙摇头：“我不是让你赶走许大哥呀、啊。”许秋闻言，眼角留下一滴泪水，悲痛欲绝。本来想以普通人的方式和你们相处，但竟然被你们嫌弃了。胡瑶这时提议道：“我们不是嫌弃你，是你太厉害了。我也知道你是想帮我们才和我们组队的，但这样会让我熟悉与你的合作。如果你日后离开的话，我们需要重新磨合。”所以，胡瑶看向了满脸疑惑的钟离，继续道：“如果你实在想帮我们的话，就只和小李李组队吧。他是我们队伍的主力输出，我们队伍本来就是多宝一的阵容，你带他一样的。”钟离原本一愣，但听到这个结论，立刻满意的快速点头。众女则是轻轻掩面，这算盘珠子打的都崩到他们脸上了。许秋闻声震撼之极，这是连坐，你们为了驱赶我，竟然把钟离都踢出了队伍，你们都是恶魔吧？狐妖闻声一笑，对啊，我们组队可是有百分之十的经验加成呢，就不分给你们。话毕，狐妖便把钟离和许秋踢出了队伍，顺便偷偷给钟离打了个 wink。钟离太感动了，自己的闺蜜好厉害。随后，许秋便和钟离重新组队，义愤填膺道：“今日之耻，来日百倍奉还。”小丽，我们走。钟离也是带着笑容，高举起自己的小拳头：“走！”三十年河西，三十年河东，莫欺少年穷。随后，两人就缓步朝前走去。众女被二人逗得咯咯直笑，跟在二人身后：“哥哥，别走，我已经离不开你了。你走了，留下我和花花怎么办啊？奴家等你，你一定要回来带我升级啊！”呜、哦、呜。我已经变成没有许大哥就升不了级的废物了，所有人都欢声笑语的朝清泉镇走着，只有布隆一个人沉默的跟在所有人身后。如果他没记错的话，自己应该在逃命来着。前往清泉镇的路也是逐渐深入沼泽森林，路上每当清风罗盘发出动静，证明周边有清风骑士时，许秋便借口摘个花，古语中女子上厕所的雅称，然后进入路旁的沼泽森林。许哥哥好骄傲，游戏里哪需要上厕所呀？许大哥肯定是有事要做。然后，众人看不见的森林中便会传来咚，嘘嘘嘘，砰砰砰，哦，呜咻咻咻之类的巨大动静的声音。不多时，许秋便一清爽的走回来。小姐姐们都知道，许秋肯定是发现了单独的 BOSS 会对队伍造成威胁，于是借口单挑去了。但还是有一位年龄尚小的女孩笑着开玩笑：“许哥哥上的厕所，动静这么大的吗？”他说出这句话后，众女一笑，就都沉默了。明明只是开个玩笑，结果他们都不自觉地想到了歪处。会不会，哪怕在现实里，许秋也能闹出这么大的动静？如果许秋能知道这群老司机在想什么，高低得证明一下自己，证明自己真的是打 BOSS 去了。清泉镇路途遥远，哪怕众人都是职业玩家，移速拉满，几乎24小时都在赶路，也花了两天的时间才看到了清泉镇的影子。临近清泉镇。的时候，许秋有些疑惑地查看了下自己的背包，在自己的背包中躺着一个钥匙，这个钥匙是当初在骨灰走廊
十自己获得的，暗还洞窟开放权。在这个钥匙的顶部，有着一个类似于倒计时一样的计数器，已使用 6,138 次，还剩 3,901 次开放机会。如果我没记错的话，这个开放权应该只有一万次来着。许秋眉头微皱，就算自己数学再差，一万杠 6,138 也不该等于 3,901 呀、啊。暗还洞窟支持，简介：开启副本，暗还洞窟的钥匙，拥有它就拥有了。暗海洞窟的开放权，等级一三九一千，能量九八一百，剩余三九零幺幺零零零零，怎么多出来了三十九次的全放权？也就是说，照理来说，拥有使用上限，只要开放次数用完，就会彻底消散的。暗海洞窟副本，如今有了充能的机会，只要找到这个充能的原因，就能够源源不断的增加暗海洞窟的进入次数，从而提升炎黄。玩家的新手实力，以及捞更多的钱。当即，许秋也是翻看起了日志，查询暗海洞窟开放权次数提升的原因。良久之后，许秋才从一次击杀树妖后的系统提示中找到了原因。叮，恭喜你成功击杀了树妖、风之囊，净化深渊魔器、暗海洞窟，吸收纯净魔器，能量加一。嗯，许秋眼睛一眯，风之囊也有参与。这条消息里说。风之囊有着能够净化魔器的功能，这岂不是说，就算是前世的白银联邦刷到了暗海洞窟，也不会像自己一样能够随意提升副本开启次数？奈斯啊！许秋一喜，随后回想，确实，每一个进入了风之囊的清风骑士尸体，都会被风之囊给洗得干干净净。许秋将风之囊塞回背包，希尔福给了我个好东西啊！等完成任务后，找个借口昧了吧。第一百章阶段任务二。招兵买马，想到清风骑士尸体，许秋再次查找，找到了，发现了清风骑士体内蕴藏的深渊魔器数量更多。美剧《树妖》的尸体为暗海洞窟的钥匙提供一点能量。美剧《清风骑士》的尸体为暗海洞窟的钥匙提供10点能量左右。当能量提升到100点时，便会提升一次开放次数，并且提供一点经验。也就是说，只要多沙和深渊。有关的生物，暗海洞窟的开放次数就能不断变多。许秋不免捏着下巴，想起了自己的地狱三头犬。如果干掉他们仨，算了。许秋决定不想这个问题。明白这个机制后，许秋也是期待起来。等经验满值的话，二级的暗海洞窟会是什么样子？但这么一想，许秋便无奈摇头。就算再怎么升级，副本也在新手村，已经和自己这离开了新手村的人无关了。总不能再在自己身边蹦出一个成人版的，让自己再去刷一次吧。关闭消息面板，许秋看向了前面，正在使出精彩操作的钟离，负二百五十四，负二百五十六，负三百八十九，暴击，负二百五十一，伤害随着升级后提升了不少，但该刮还是刮。虽然这才是正常人该打出的伤害，你的操作好像更熟练了。许秋靠过来，一边摸尸一边对钟离道：“还是太慢了。”钟离害羞地点着手指，我本来想在弹反同时切青剑加攻速切重剑攻击，再切青剑加速回手，再切回重剑进行弹反的，但我敏捷不够。刚说完，钟离看见许秋捂着脑袋，直呼师傅别念了，别念了。钟离被逗得发出了咯咯咯的笑声，一巴掌轻拍在了许秋身上。这一巴掌下去，许秋浑身亮起了一道金光。钟离一惊，这一巴掌自己没用力啊，怎么把许秋拍得雨化了？而许秋则是金光散去，微微一笑，不错。我也升级了，见许秋开始分配属性，后来的众女不由疑惑问道：“许大哥多少级了？怎么过了这么久才见你升级？”许许秋顿时学狐妖的模样 ，wink 了下，秘密使男人更具魅力。小姐姐们当场开 u。狐妖见状后有些难以置信，手指微微颤抖的指着许秋的模样：“我之前也是这个模样吗？就这么恶心？”不知何时，整个天书小队都被许秋给带歪了。叮，你已进入。清泉镇，随着一道系统提示声响起，众人护送着布隆成功来到了目标地点。感谢各位的护送，布隆支付了酬劳后，也是轻松了下来。这里偏远，风西城，柯西切的手在场，也伸不到这里，我算是安全了。布隆话音刚落，在场所有的耳边都响起了一道系统提示：叮，恭喜你成功完成任务，家族仇恨阶段一地级任务，护至清泉镇。叮，布隆，布勒。对你的好感度加五百，当前等级志同道合。许秋微微一笑，搞定。
，没想到共享来之后的家族仇恨又是一个阶段任务。看来自己要在风精灵的领地住一段时间了。这般说到后，布隆看向许秋众人：“清泉镇的镇长与我关系莫逆，我也是在这里学习的。建造术，当初沼泽森林怪物暴乱时，他劝我不要去风西城，是我执拗，他无奈之下派了人护送我到风西城。如今我回到这儿。”就要积蓄力量，一定要从柯西切的手中夺回风西城。说到这儿的时候，布隆不由捏紧了沙包大的拳头。希望各位帮我一忙。丁，是否截取 C 级任务？招兵买马。任务描述：布隆、布勒准备为了复仇而招兵买马，给他各种各样的资源，他会为你分享整个计划。任务目标： 0100000， 任务难度 ：C。任务奖励：布隆、布勒，好感度：光明教会。声望，树精族声望。任务提示：布隆、布勒与清泉镇镇长关系极好，你可直接将资源贡献给清泉镇。看到这个消息，许秋暗暗点头。这个招兵买马就是个熟悉的收集类任务了。旋即看向天书的众女，只要刷个十万的贡献度，就能等等你们在干嘛？小姐姐们同时看过来，每个人手中开着一个氪金界面，准备氪金呀？怎么了？他不是需要资源吗？金币也算资源呀，直接氪金不是会很快吗？我问过了，天泉的灵光解说，随便找他报销，只要能拿钱换来强度，那钱不是问题。许秋，钟离，许秋看向钟离，你无语什么？你们不是一个工会的吗？钟离有些憋屈的回应，可我没钱啊，许大哥，我就是因为没钱才合租房子的，不然咱俩也不会认识了。许秋当场就和钟离击了个掌，一家人啊。钟离腼腆一笑，是的呢。就在众女客金给布隆打赏时，布隆都惊呆了。你们这么有钱，还接我委托？这是富家女出来体验生活的吧？布隆赶忙关闭了氪金渠道。各位朋友，我需要的不只是钱，金币确实能够买到普通的物资，但我更需要的各种各样的怪物素材。素材能交给铁匠、裁缝、炼金术师，用来打造装备和提炼道具，这些都是刚需。众人面面相觑。钱还好说，素材的话，那就只能去刷了吧。胡瑶点头道：“稍微休整一下，补给好资源。”咱们一会就出发吧。许秋闻言，顿觉商机来了，给我些钱吧，我去给你们买补给物资。采购啊，这可是油水最丰富的职业，能压多少价自己就能挣多少，而且这是能从灵光那个富婆那儿直接拿钱捞的油水，不是小数目呀。不用了，许大哥。但这时，钟离连忙摆手道：“采购物资和刷怪物素材的事就交给我们吧。”许秋双目失神，脑袋僵硬的看向钟离，小丽丽。许大哥待你不薄啊，你带我和我们生了一路的急，不能再麻烦你，浪费你的时间了。钟离面带纯洁的阳光笑容，而且许大哥你还有更适合去做的事情，不是吗？